。雨人大晚上爬上山顶，手里一直死死的攥着手机，时不时的就瞄一眼。可每次都以失望告终，始终没有等到你的消息，更不知道你为什么突然的就开始疏远他。明明追了他五年，他也已经习惯了你的存在。更主要的是，他并不像其他的女人，一边吊着你，一边享受着其他男人的爱。他只是不想把自己就这么轻易的托付给一个男人，只是他自己没有发现，这种心态慢慢的变成了习惯，也让他彻底迷失，觉得自己一旦答应了你的追求，就等于低下了高贵的头颅。这种心魔一直在摧毁着他，也顺带折磨着你。偌大的山顶，早已挤得人山人海，都是今晚来看流星雨的。所有人都挂着开心的笑容，尤其是一对一对的情侣，他们脸上充满了期待。抛下所有不重要的事情，就静静的等待着，能在漫天流星雨之下和心爱的人告白。这可能是最高规格的仪式感，不是一束鲜花、一顿西餐能代替的，因为太难遇到了。张月就这样呆呆的站在观景台，别人都是在见证爱情，而他此刻显得是这么的格格不入，因为他是不快乐的。按照他心里既定的剧本，此刻应该是你站在他身边，手里拿着一大束鲜花，等流星雨开始的时候，你会当着所有人的面下跪表白，然后再次被他拒绝。但他可能做梦也想不到。此时你也在山上，也在等待着这一场双子座世纪流星雨，但你没在观景台，而是在一处非常偏僻的山头。这是你早些年无意间发现的，也是准备求婚场地。因为虽然没有被开发过，但却有着整座山最好的风景。此时你坐在草地上，看着璀璨的星空，嘴角露出一抹苦笑。你比他小两岁，从大学就开始追求他，毕业你放弃了年薪百万的大厂，坚持和他来到一家游戏创业公司。他做美术设计，你做程序开发，所有人都很看好你们，尤其是你每天对他的照顾和追求，让公司一众女人都非常眼红和羡慕。而他的一次一次拒绝，让身边人从惋惜到。心疼，一直到上个礼拜五，你当着公司所有人的面，再次当众向他表白。而这一次，你彻底激怒了他。我求求你，不要再纠缠我了，行吗？你一个大男人，整天脑子里就这些事情吗？除了告白，没有别的。这些话让你彻底愣在原地。没想到五年的付出换来的，竟然是纠缠两个字。这种感觉就像是有人拿着一把钝刀，一点一点割着你浑身最软弱的地方，最终让你成为了一副空皮囊。明明知道你爱了他五年，也享受了你的偏爱整整五年，却最终换来了这个结果。至此，你的进度条彻底到头。原来这世间最大的谎言，就是你坚信你爱的人也深爱着你。也许他只是寂寞孤僻，想找个人说说话解闷；也许他就是个爱慕虚荣的人，需要一个人对他专一且深情。你深呼了一口气，对着女人缓缓说道：“张月，我们就到这里了，以后再也不会来烦你。海水会潮起潮落，太阳会东升下下，生活从来不会因为你的痛苦而停下该有的节奏。”你一直在外面晃悠到深夜，正准备回家的时候，突然下起了小雨，而且越下越大，行人都在纷纷加快了回家的脚步，而你似乎没受到一点影响，任凭雨水落在脸上。这样也好，可以分不清到底是雨水还是泪水。很快，大街上就只剩下你一个人。不，准确来说，还有一个人，一个少女正抱着膝盖蹲在便利店的门口，小小的身影显得很无助，长长的头发披在肩膀上。她戴着口罩，只能看见水灵灵的大眼睛，穿着一件白色的短袖，裙子下面是两条白皙的大长腿。这样的美女。换谁都会忍不住多看两眼。当你走近后，终于和少女的眼神碰撞在一起，但你很快就把头转向另一边。少女也再次低下了头，有一丝落寞和失望。这一晚上，这种情况一直在反复上演。你往前走了几步，最终还是转身回来。虽然你提不起一丝兴趣多管闲事，但现在是半夜两点，一个女孩孤零零的在大街上，而且还下着雨。此时女孩还并未发现你，一声你好让她显然吓了一跳，随即警惕的看着你，这种眼神让你想起了你曾经救下的一只小猫，简直一模一样。这时你才发现，女孩的眼神没有一丝光芒，一定是遇到了某些事情，让她心灰意冷的坐在这里。你是在等人吗？我不是坏人，只是比较担心你而已。可女孩显然对你的话不太相信，看见这一幕，你索性掏出电话准备报警，因为这种事情可能只有警察才能处理。女孩见状立马站起来，别报警，我是在在等人。对，没有骗你。可他的演技实在太拙劣，你直接选择戳穿，是不是身上没钱，手机也没带？现在不知道去哪对吗？看来不报警不行了。这下女孩慌了，立马转变态度，说自己是离家出走，什么东西也没带。你看着他的眼睛说，所以你打算怎么办？在这里待一夜吗？然后遇见坏人把你强行掳走。听完这些话，女孩脸上露出一丝慌张，神色也充满着绝望，蹲下来把头埋在膝盖里。你见状丢下一句话：你不让我找警察，那我可走了呀。看女孩像个小傻子一样不知所措，但眼神却透露着求助。天哪，这个表情真的谁也扛不住。你思考了两秒钟，如果你相信我，就去我家凑活一晚。秦雨悠也不知道为什么，就这么跟在你后面。明明是一个素不相识的陌生男人，但为什么会让他感到这么心安？但话虽然这么说，但还是保持着安全距离。不一会，你们回了家，一个简单的三居室，装修还凑活，但女孩却嘟起了嘴巴。整个房子还没有他家的客厅大，不过也无所谓了。这个情况能有地方住就不错了。你回头对女孩说：“我住这间房，你就住这里。”女孩一头十八个问号，明明还有两间房，为啥要跟你住一起？别废话，这是合租的，你只能跟我住一间。好了，这下整个世界彻底安静了。本来最起码还在马路上，现在直接干到陌生男人的房间里，生活真是处处是惊喜啊！这也是秦雨优第一次和男生独处一室。女孩抱着胳膊，大脑在飞快的旋转着，但转来转去还是一片空白，因为从来没有面临过这样的境遇。你看了看他，顺便拿出一件白色短袖扔了过去。如果你不放心，可以住客厅的沙发上。明早醒了你就直接走就好。还有你全身都被淋湿了，卫生间在左边，先去洗洗吧。秦雨悠
，秦雨幽直接抱着衣服去洗澡了。你来到阳台，掏出一根华子，无奈的笑了。自己的感情还是个烂摊子，现在居然还帮助别人。返回卧室，把地铺打好。女孩这时也洗好澡，走了进来。这让你顿时眼前一亮。刚才她一直戴着口罩，此刻的她宛如一朵刚刚出水的荷花，湿漉漉的头发披在肩上。除了那双灵动的大眼睛，小嘴巴像个樱桃，弯弯的睫毛，既可爱又有一丝俏皮，简直美不胜收。穿着你宽大的 T 恤，身躯凸显的更加玲珑小巧，真是惹人怜爱。她有一种不安世事的单纯，又蕴藏着清冷和傲慢，就像流落在人间的花，不小心被你捡到了。女孩紧张的后退一步。你盯着我干嘛？这时你才反应过来，想不到你长得还挺可爱。地铺给你打好了，你今晚就睡着，我睡床上。秦雨幽整个人都石化了，像看大傻子一样看着你。为啥是我睡地上？男人不该有点绅士风度吗？你白了他一眼，对不起，我没有。再说是我在帮你，没让你睡马路上就不错了。女孩瞪了你一眼，气呼呼的一屁股坐在铺好的被子上。从小到大都是别人惯着她，向来习惯了众星捧月，没想到在你这却是这种待遇。但她毕竟也是个懂事的孩子，没有过多计较。就在你去洗澡的时候，秦雨幽打开了电视打发时间，可刚换台。就看见新闻里播放的寻人启事，白山集团董事长千金鱼三天前走失，如果找到线索，奖励十万块，把人安全带回来，直接奖励一个亿。就在这时，你推门走进来，女孩顺势关上了电视，你没有多问什么，直接上床倒头就睡。第二天，女孩迷迷糊糊的睁开双眼，发现你已经出门上班，床头柜上写了一张纸条，拿起来一看，下面居然还放了三千块钱，这是你留给她的回家路费。女孩看到这些，脸上露出一抹开心的微笑，没想到这个男人这么暖，可下一秒就恢复了忧愁，因为钱根本解决不了她的问题，主要是她不想回家，但是从这里出去又能去哪呢？世界那么大。坏人又这么多。就在这时，他发现床头有一本漫画，这是你的手绘稿。不知不觉，女孩就沉浸其中，不时发出咯咯的笑声。你骑着电动车来到公司楼下，电梯很快从负一楼上来，门一打开，你的脸色顿时一变。电梯里站着五个人，三男两女，其中一个正是张月，波浪般的长发披肩，额头些许碎碎的刘海，紧身的连衣长裙，将身材的弧线完美勾勒，如同高冷的女王。昨天刚刚表白失败，今天又再次相见。电梯里其他人打趣道：“要不要我们先下去，给他们俩人创造机会啊？”张月的眉头微微一皱，然后下意识的看了你一眼，而你直接从电。电梯里退了出去，冷冷的留下一句：“我等下一趟。”这下电梯里的人傻眼了，这是啥情况？以往无论张月怎么拒绝你，你都会厚着脸皮拿出买好的早饭来哄她。今天这是咋了？那股越挫越勇的精神呢？张月也是诧异的看着你，待电梯门关上，她在心里暗暗发誓，这次一定要好好晾着你，居然敢给她甩脸子，这是绝对不可能容忍的。恰巧此时你的心里也暗下决心，说好不纠缠你，我就说到做到，这辈子都不会再找你。而你不知道的是，这一幕在公司很快就传开了，美工部的女同事们听到你今天早上的表现，一个个都显得非常震惊，同时也在感慨：办公室这么多美女，你为啥就偏偏爱张月？追了五年，连手都没。牵过，换做别人，二胎估计都出来了。就在这时，张月踩着高跟鞋走了进来，众人也都默契的闭上嘴巴。显然，张月的心情是非常烦躁的，而且还对你恨得咬牙切齿。因为她自从认识你之后，就养成了一个准则：她可以对你冷漠，但你绝对不可以。当然，诸如此类的双标准则还有很多。这时，一位身穿碎花裙的女孩坐了过来，她是张月的大学舍友，也是好闺蜜林雪，也是公司里唯一见证了你追求张月五年的人。她今天早晨也在电梯里发现了你的不对劲，尤其是你看向张月的眼神，所以林雪想知道她的好闺蜜是怎么想的。张月翘着二郎腿。尽管心里已经乱成一团，可嘴上依旧不肯服软。我当然知道他追了我五年，也考虑过和他在一起，但我总觉得就这么简单的答应他，万一他不知道珍惜怎么办？如果他真的爱我，别说五年，十年他都会愿意等，否则就是说明爱的不够深。林雪紧接着问了一句：“你现在已经二十六了，万一哪天他不追你了怎么办？”张月挑起眉毛：“他不追我，怎么可能？这是绝对不可能的。”另一边，你的好同事周明正在疯狂给你点赞，说你早上的态度实在太帅了，这么多好女人不要，何必苦苦当一个舔狗？就在这时，周明兴奋地叫了一声：“你们快看！”白山集团的千金走丢了，谁要是能找到并送回去，奖金一个亿啊！我滴个老天爷！你面无表情的看向他，就像看一个史诗级别的大傻叉。很快到了下班时间，你走在路上，心想的三千块应该够那丫头回家了吧？算了，无所谓，反正自己已经仁至义尽了。可当你走进家门时，却发现你的房间灯还亮着。推开门一看，发现秦雨幽居然还没走。他俏皮的对你说：“你总算回来了，我还以为你夜不归宿了呢。”你挠了挠头，这句话应该是我对你说吧？你咋还没走？女孩瞪着大眼睛说：“我没说走呀，这句话直接给你整破防了。那你啥意思？一直在这住下去，你就不怕我把你就地正法？”秦雨幽站起来，手里拿着你的漫画手绘稿，能画出这么可爱的作品，一定不是个坏人，吓唬我是没用的哟。接着可怜兮兮的对你说：“你不会就这样不要我了吧？”人家一个小女生走在大街上，万一被被那啥了，你忍心吗？说着说着，眼泪都快要掉下来了。得得得得得，你满脸黑线的摆了摆手，你要住就住吧，我服了。耶！女孩高兴的手舞足蹈，史诗级的变脸，让你从未发现原来自己是那么的单纯。既然你留下来了，那三千块该还给我了吧？反正你也用不到了。女孩狡黠的看了你一眼，随后把几包新买的衣服和日用品通通丢到了床上。谁说我用不到？而且我已经用完了，要不你再借我七千，我凑个整一起还你。我晚上九点，秦雨幽
。你在屋里听见后也立马走了出来，寒暄两句后，那两人就先回了卧室，而你直接拿着一本书坐在了客厅里。女孩听见你在外面说话的声音，才放下心来。等她出来后，看见你坐在沙发上，心里不由得一暖。她是担心我，所以才坐在外面一直等我洗好澡吗？这就是女孩天生的感性，很容易被一个小小的细节感动。可当她问你的时候，你却直接说道：“我只是出来透透气，谁爱管你？”这句话到了所有的氛围，女孩气得直跺脚，冲着你做了个鬼脸，就气呼呼的回了房间。第二天晚上，秦宇优依然准备去洗澡，可他却故意的大声说道：“我要去洗澡了呀！”然后偷偷的瞄了你一眼，你就像听不到一样选择无视。女孩嘟起小嘴走了浴室，可当她洗好澡出来时，却发现你像昨天一样拿着一本书坐在沙发上。这一刻，女孩心里真的乐开了花，看向你的目光也多了一丝别样的情愫。晚上临睡前，她爬到你的床边，听说两天后有双子座流星雨，我们一起去看好不好？听别人说，双子座流星雨到来时，许愿特别特别灵。本来你觉得没有什么，可当你听到“萤火山”这个字时，心里顿时压抑到极点，因为那里是你最不愿意提及的伤心地。你更不知道的是，这场百年一遇的流星雨也即将成为你人生的重大转折点。一个离家出走的小萝莉，此刻就躺在你的床上，长长的头发，大大的眼睛，修长的大腿，让人看了直流口水。可你却只能苦逼的打地铺，自己的阵地。终于被攻陷，明明是你好心收留，却沦为睡地板的下场。可你在心里却不抗拒，因为女孩不仅长得非常漂亮，而且性格相当的可爱。虽然隔着一段距离，但却能闻到她身上淡淡的体香。这种感觉哪个男人不享受？而且你刚刚经历感情的变故，追了五年的女人当中，让你不要再纠缠她。现在无故捡了这么一个小萝莉回家，很大程度缓解了你的压抑和痛苦。她也确实成了你的一剂良药，更像是一杯加了芝士奶盖的咖啡，能够有边界感的稀释苦涩。而在秦雨优眼里，你就是一个避风港。在她人生第一次面临困境的时候，偏偏是你给她带来了充分的安全感。这份发自心底的依赖，如同滚雪球一般，每天都在变大。其实你们俩谁都没有发现，一颗足以摧毁全世界的小火苗，正在你们彼此的心里诞生。尤其在昨晚，秦雨优想让你去陪他看流星雨的时候，你几乎想都没有没想，就直接答应了下来。对于自己这个举动，你是很诧异的。明明是刚认识几天的女孩子，却突然发现已经习惯了他的存在。面对他提出的各种小要求，你居然也都照单全收。明天流星雨盛会，原本是留着自己跟张月求婚的，现在却愿意和另一个女孩欣然前往。你开始怀疑自己到底是舔狗还是海王。这种衔接的丝滑程度，不知道是得福的多少倍。而另一边的张月却比你更加的苦恼，几乎每天都有人询问他，是不是已经和你约好了一起去萤火山看流星。在外人眼里，你肯定会利用这次机会再次向张月道歉，肯定做好了所有的准备，带你的女神去看最浪漫的风景。但这次张月失算了，这几天你压根就没理过她，每次遇见都是选择直接无视。而且她更不知道的是，好闺蜜林雪已经偷偷去找过你，问你和张月是什么情况，怎么还不去哄她？但你的答案非常决绝。此生最好老死不相往来，这个答案让林雪都忍不住倒吸一口凉气，连她也不相信你居然就这么放弃了。但林雪却没有把你的话告诉张月，害怕她接受不了这个打击。而且张月已经抱着手机守了一整天，从早上一直晚上下班，她还是坚信你到最后会给她打电话，求着她一起去萤火山。但一天过去，手机就像自己格式化了一样，一条信息都没有。直到这时，张月才开始隐隐发慌，难道那个人真的不理自己了？还是喝了防弹咖啡？这次这么持久，可他张月是什么人？从来不会服输。他的人生格言就是：我可以失去你，但你永远不能抛弃我。当然，这句格言恐怕是对你专属。这一点让我不禁想起非洲草原上一位留着平头的英雄。一旁的林雪看见好闺蜜这副模样，只能上前安慰，并愿意陪她晚上一起去萤火山。张月只能露出一丝苦涩的微笑，并点头答应。而你这边此时已经快忙炸了，公司即将推出一款新游戏，你作为程序开发。屁股已经快镶在椅子上，因为你的手机一直在响不停，都是秦宇优的夺命连环信。你隔着屏幕都能想象到，一个小丫头在床上气得直蹦，那副奶凶奶凶咬牙切齿的表情。但不管怎么说，你毕竟答应了人家，所以你直接启动开挂模式，那手速把键盘敲得都直冒烟。一旁的同事仿佛在欣赏一场代码艺术。原本十点才能完成的工作，你硬是五点就收工。随后一个弹射起步，抓起背包就往家里赶去。可你冲出办公室，正好和一个女人迎面相撞，抬头一看，正是张月。她一脸幽怨的对你说：“终于想起我来了。”可她太天真了，话还没说完，就感觉耳边。一阵风，再次回头，你已经跑出去最少两百米，这都不能叫做无视，简直像把他当做了一个透明人，从身体直接穿了过去。当你徒步爬了十层楼，哐当一声冲进家门的时候，就看见秦雨优坐在沙发上，嘟着嘴巴，瞪着眼睛，你个臭混蛋，你怎么才回来？赶快走了！你还没缓过神来的时候，就被女孩一把拉着出了家门。在这一瞬间，你突然产生一个疑问：自己上这趟楼的意义在哪？提前让她在楼下等着不就好了？而此时你也才注意到，秦雨优今天穿了一件白色休闲装，本身就雪白的皮肤简直都在发光，纯欲程度不知道是周淑仪的多少倍。她从一大早就开始期待今晚的流星雨，因为双子座在她心里是无敌的。可你却足足迟到了两个小时。如果来得再晚一点，那等到地方就可以直接看日出了。尽管女孩非常不满你的迟到，但看到你大汗淋漓的站在她面前时，不知道为什么心瞬间就软了下来，但还是保持着一丝傲娇，用小拳头不断的。捶着你，这一瞬间，你全身的疲惫仿佛都烟消云散。拉起女孩的胳膊，赶快走，上我的宝马。秦雨优兴奋地看着你，没想到你还有宝马，我怎么从来没看你开过？我停得比较隐
。对啊，我们楼下车行的老板叫宝马，赶快上来啊！看着你快咧到裤腰的嘴巴，女孩恨不得给你倒立插在垃圾桶里。她气得向你大喊：“你骑车得花多久？这么远的路就不能打车吗？”听完这句话，你露出了一抹稍安勿躁的微笑。这你就不懂了吧？现在全城的人都是大聪明，觉得开车快。你看看马路上，秦宇优半信半疑的转过头，我滴个乖乖，这个造型如果打开缺德地图，那肯定是一条长长的姨妈红。女孩白了你一眼，嘟着嘴巴，跟上行似的坐在了自行车后座。随着你的大力左路灯，本身就快散架的宝马，此时显得更加的兴奋，滋滋呀呀的声音像是狗子被人踩了脚。本来秦宇优还挺生气的，结果硬生生的被气笑了。而且笑得很开心，你也被他传染。就这样，两人穿梭在堵死的车流中，所有的司机就这么看着你们。一个普普通通的少年，骑着一辆会唱歌的自行车，后面带着一位比天仙还美的女孩，尤其是秦雨优，笑得花枝乱颤。清风吹动她的发丝，这一刻她真的超级美。凡是堵在路上的男司机们，都不自觉地掏出了华子，脸上挂着一抹羡慕和无奈。这不就是他们最羡慕的场景吗？此时前面有一个下坡，你大喊一句抓稳了，然后直接冲了下去。秦雨优从未体验过这么刺激的感觉。双手本能性的环住了你的腰，脸蛋也直接贴在了你的后背，但他却感到前所未有的安心。只要有你在，哪怕再危险，他也不会害怕。一个小时后，你们终于抵达了山脚下，买了一张缆车票，先到达三千米左右的位置，剩下四分之一的路程得要自己走上去。步行的话，大概需要一个小时，时间非常的紧张，但你们已经走得精疲力尽了，于是坐在路边的长椅上休息。这时，另外一对小情侣也走了过来。对于四个社牛来说，仅需十秒就是生死之交，尤其是那对两口子，看见你和秦雨优这么般配，说啥都得给你俩来张情侣照，以表忠心。秦雨优支支吾吾的，不知道该说什么好，脸蛋红的简直像是火烧云，手也不听使唤的瞎摆着。你原本还在滔滔不绝。看着照相机架起来的那一刻，也明显拘束起来，而且那两口子还在不断撮合你们，靠近一点，亲密一点。秦雨优此刻的想法：我是谁？我在哪？我在干什么？就在他不知所措的时候，一只温暖的大手突然搂住了他的肩膀。女孩转头一看，这一眼便是万年。女人目光空洞的穿过人群，独自站在四千米高的萤火山顶。此时的天色已经完全暗下来，夜空是那么的清澈透亮，没有一丝多余的杂质，仿佛在为即将到来的表演清唱。有一个词叫做“触景生情”，在他的身边到处是恋人，有刚奔现的小年轻，有结婚十年的中年人，更有年迈的老夫妻。就这么相互扶持的一步一步登上山顶，唯独他自己站在观景台，脸上的表情将他完全出卖。这个女人今晚很失意，看着眼前的人潮，她突然开始变得迷茫。自己一直坚持的事情真的对吗？一直吊着你足足五年，真的能将一个男人变得服服帖帖吗？如果可以，那今晚自己为什么那么孤独？如果不可以，那自己这么多年这么做的意义又在哪？他是渴望爱情的，比任何人都要渴望，但过分高傲和骨子里的优越感，最终把最爱自己的人挡在了近在咫尺的千米之外。因为他从小生活在单亲家庭，一直和母亲相依为伴，所以天生对男人就充满了敌意和报复心理，觉得男人必须得好好调教，不然早晚都会是一匹脱缰的野马，跑得无影无踪。但他始终都不明白，五年你都能忍，为什么突然就决定放手？想到这里，他再次看向手机，由于。一直很紧张，手机壳都被握出了汗。但你的对话框里依然显示着上周最后发来的消息。这一个多礼拜，他没有露出过一个笑容。一个占据五年上风的女人，此刻却像冰败如山倒。一旁的林雪走了过来，心疼的看着自己的好闺蜜，她想说些什么，但话到嘴边却又收了回去。毕竟今晚是带她出来散心的，一切等流星雨过去再说。可这时张月却突然开口了。以前他经常跟我提起这座山，似乎这座山对他的意义不太一样，而且多次邀请我来，但都被我拒绝了，因为我不喜欢爬山，而且那段时间工作很忙。林雪笑着说：“他应该是准备在这里对你表白吧？”“是啊，我也想到了这一点，所以我果断的拒绝了。按理说，我拒绝过一次，他应该就不会再提了，可唯独这座山，他依然提了很多次。嗯，这是为什么呢？这里有什么特别之处？”林雪不解的问道。“嗯，他告诉我，的确有一个特别的地方，是他专门找的。他还说我如果来的话，一定会喜欢这里。”林雪惋惜的叹了一口气，她一定非常希望你能来。是啊，他非常期待我能来，也就是因为他天天吵着让我来，后来被他烦透了，所以在他上次告白的时候，我才说了那么难听的话。张月在说这些的时候，虽然依旧很淡漠，但嘴角却不知不知觉的浮现一抹微笑，像是在回忆一件很美好的事情。林雪盯着张月的眼睛问：“那你后悔吗？”这句话让张月瞬间回归正常，像是触及了他的本能反应，大声的说道：“我为什么要后悔？”说完，倔强的抬头看向天空。从小到大，他都是这个性子。他觉得他做过的所有事情都是对的，所有的错都是别人犯下的。看到他这个反应，林雪无奈的低下头。他太知道，张月所有的脾气都是你惯的。当你离开的时候，他的女王光环也会随之暗淡。毕竟不是所有人都能这么包容他。而另一边，秦雨优正一脸惊诧的看向你。他没想到你会突然搂住他，这让他整个身体紧紧的绷住，大脑也一片空白。长这么大，他从未跟任何一个男生有过亲密举动，但自从遇到你之后，就像中了邪一样，莫名其妙的就跟你回家住，还睡在了你的床上，愿意坐在你的自行车上开怀大笑。这一切让他感觉像是在做梦。这就是一个认识不久的陌生男人，为什么会让他这么放心，甚至丢下所有的防备？就在这时，给你们拍照的两口子又喊了一句：“你俩还行不行啊？”男生主动一点了，亲他。这句话一出来，秦雨优彻底懵了。怎么办？如果他真亲我了，该怎么办？他会不会亲我？我这么漂亮，他真的能忍得住
，真的太棒了！这就是每个人心目中的青春，这才是我们憧憬的爱情。你们把热情、青涩、刚谈恋爱那种若即若离的感觉，体现得淋漓尽致。这是他拍情侣照片以来最完美的作品，好比昙花一现的刹那之美，可遇而不可求。此时的秦宇优还处于掉线状态，他刚才是吻我了吗？到底是吻了还是没吻？摄影师加了你的联系方式，以便把照片修好发给你。这时天也不早了，想必流星雨很快就会到来。于是你站起来就往小路上走，秦宇优捏着裙摆，低着脑袋，气呼呼、猛圈圈的跟在你后面，心里一直怒骂着：“好你个渣男，本姑娘的初吻都敢躲，死渣男、臭渣男！”亲完就走，一句话也没有。女孩越想越气，一路小跑追上你，堵着嘴巴，用快要冒出火的眼神盯着你，而你却眨了眨眼，晃了晃脑袋。秦宇优咬牙切齿的对你说：“我要永远记住， 2023年9月20日晚上8点四十分二十秒。”你机械的点了点头。然后呢？你想表达什么？女孩气得一边跺脚一边说：“我的初吻在那一刻没有了，就是你干的，我回去要记在小本本上。”你听完强忍住笑意，用手捏了捏脸，然后一脸认真的对她说：“那这样，我也不能让你吃亏，传出去不说我欺负无知少女吗？我让你吻我一次，这就扯平了，咋样？”但下一秒你直接转头就跑，因为女孩已经在低头四处找砖头了。又过了十分钟，你和秦宇优坐在一处草地休息，已经九点二十，可流星雨还是迟迟未来，周围全是人，把所有的糕点全给占了，你俩只能坐在观景台下面。女孩闷闷不乐的一直在拔草。嘟着小嘴，一直埋怨着：“你个大坏蛋，非得要拍照。现在好位置全被别人占了，一点都不快乐。”你看了女孩一眼，站起来对她说：“跟我走。”女孩警惕的看了你一眼：“干嘛？你要带我去哪？我带你去一个别人都不知道的好地方，那里只属于你。”秦宇优先是疑虑的看你一眼，随后切的一声，跟着你向远处走去。恰巧张月正好也在四处张望，顿时心中一惊，拉着林雪说：“我好像看见他了，和一个女人向山上走了。”林雪也是诧异的回头看去，可压根就没发现你，然后无奈的对张月说：“你呀，肯定想多了。”如果他会来，一定会找你。可张月却一脸不安地说：“他会不会不理我了？跟另外一个女人在一起来的？”林雪想说些什么，可还是忍住了，拍了拍张月的肩膀，让她不要想多。山上的另一条小路上，到处布满了荆棘，但夜空很亮，把一切照得很清晰。秦雨优的腿已经被刮了好几次，你看见他寸步难行的样子，直接蹲了下来。我背你，女孩愣了一下，谁要你背？我自己能走。可还没刚走两步，又是倒吸一口凉气，腿上又多了一道红印子。想了想，最终还是不情愿的爬上你的后背。刚开始还在不停的捶着你的肩膀来发泄情绪，可越走他却越感到刺激。这么黑的夜晚，会不会突然窜出来一头怪兽？然后你们突然变身，和怪物大战三百回合？想到这里，女孩充满好奇的看向周围的一切，时不时还发出一阵尖叫来吓唬你。然后自己哈哈笑个不停，这一下把你也给逗乐了，笑着对女孩说：“其实这个地方我自己已经来过很多次了，不要害怕，我轻车熟路。”女孩低头靠在你的耳边：“这个地方有什么特别吗？能让你来这么多次？”你深呼一口气：“我本来打算在这里和一个女孩告白的，但她一直不愿意跟我来这，所以你就忍着，一直没向她告白。”你苦涩的笑了一声：“恰巧相反。”我已经告白了五年，但每次都失败，所以我会经常来到这里发泄郁闷，也总能治愈我的伤口。我真的很感谢这个地方，所以决定带你来这。那你还追他吗？不，我已经放弃了。为什么？难道你不喜欢他了吗？怎么可能不喜欢？可人生总有进度条，我追了整整五年，可我喜欢的人却不喜欢我，这种累到极限的感觉，比爬十次山还要痛苦。女孩静静地趴在你的肩头，我突然有点心疼你，吃颗糖吧，会让你好受一点。说完，掏出一块草莓糖果递给你。这时，你的脚步突然停了下来。我们到了。当秦雨优从你身上下来的时候，眼前的一幕彻底惊呆了他。这是一片宽广无垠的草地，因为没有被开发，一切都是最原始的样貌。当一阵风吹过，草地像是海浪一样翻涌，此起彼伏，非常好看，无比开阔的视野仿佛能和夜空相连。天上的星星好像伸手就能够到。这时，你对他说：“你知道这座山为什么叫萤火山吗？因为有很多萤火虫。”不信的话，你可以在草地里跑两圈。女孩听后非常兴奋，像是一个精灵一般来回跳跃着、奔跑着。此时，所有的萤火虫都飞了起来。秦宇优开心的像个孩子一样，一边笑着一边伸出手，想触碰这些飞舞的小夜灯。看见这一幕，你赶忙掏出相机，不断的给女孩拍着照，生怕漏掉每一个环节。而就在这时，晚上的十点整，天空中第一颗流星划过，紧接着第二颗、第三颗，很快整个星空都被布满。秦宇优也大声的对你喊道：“快看啊，流星雨！真的是流星雨！”此时的他宛如降落在人间的天使，他沐浴着星光，神圣而美丽，高贵可人。尤其那对水灵灵的双眸，让人实在沉醉。你不停地对着女孩拍照，怎么也拍不够。曾几何时，你无数次的幻想，在这样的场景下和张月来一场旷世告白，可一切都结束了。就在这时，秦宇优停下了所有的动作，转过身看着你，双手捏着裙摆，眼神中尽是温柔。你也放下了相机，就这么和他对视着。这一刻，整个时空仿佛都停止了。随着女孩慢慢向你走来，你终于放下了所有的执念，站起来，迎着她的方向迈出了脚步。这场双子座流星雨，代表着放下，也代表着希望。相遇是安排。分离亦是如此，遇见已是美好，之后便是造化，花会沿路盛开，以后的路也是。这一刻，世界是美好的。萤火山上有人拍照，有人虔诚的许愿，有人深情的告白。这一场流星雨寄托了人们太多的东西。观景台上，张月和林雪观看着流星雨。当那一颗颗流星从头顶划过，宛如一对对有情人终成
，未来他们会结婚，他们会生孩子。如果是女孩的话，一定很漂亮；如果是男孩的话，一定很帅气。短短时间，张月想了很多很多。不自觉露出幸福的微笑。然而，当意识回到冷冰冰的现实，沈浪并没有在他的身边。明明这么美好的一刻，却因为没有他的存在而黯然失色。有些时候，不是因为风景很美，所以觉得很美，而是因为有一个独一无二的他存在，所以觉得很美。我们许一个愿吧。林雪说道。好啊，张月道。两人闭上眼，虔诚地对流星雨许愿，希望流星雨带走他们的愿望，直至实现。你许的什么愿望？林雪开口问。愿望说出来就不灵了吧？张月笑道。那我猜一猜，一定是和沈浪有关系，对不对？才没有。我怎么可能把珍贵的愿望用在沈浪身上？沈浪到现在还没有联系你，你肯定非常生气吧？他不联系我，我就不联系他。我不相信他永远不联系我。看着张月自信的神色，林雪终于忍不住开口道：“张月，之前我不是说过和沈浪见过一次吗？其实我和他聊过关于你们的事情。”张月诧异：“我从来没有听你说过。那他是怎么说的？他是不是对我很生气，故意不理我，让我先道歉？”林雪欲言又止，摇了摇头：“都不是。”张月疑惑：“都不是？那是什么？他不理我算怎么回事？”林雪深呼一口气，说道：“他告诉我。”他累了，他不会再追你了，他也不会喜欢你了。张月久久看着林雪，表情很平静，平静的可怕。他真的这么跟你说？嗯，我之前问过你一次，如果他不喜欢你了，怎么办？你说绝对不可能，但这发生了。他追了你五年，他看不到前途，他看不到和你在一起的可能，所以他累了，他放弃了。其实我不想告诉你这些，但是你总归是要知道的。你还好吗？没事啦，他不追我就不追我，有什么大不了的？我失去一个不喜欢我的人，没什么损失了，不用在意我。张月抬起头看着夜空，晶莹的泪水从脸颊滑落，就像一颗稍纵即逝的流星。刚才他的愿望，其实林雪猜准了，就是关于沈浪。但是沈浪不喜欢他了。秦雨悠虔诚地闭上眼睛，对着流星雨许下自己的愿望。他之所以来萤火山看流星雨，其实很重要的一个原因，就是为了许愿。流星雨能实现愿望，听起来有些假，但万一实现了呢？许下愿望后，秦雨悠和沈浪坐在一起。沈浪道：“今天高兴吧？”秦雨悠笑道：“嗯，非常高兴。今天是我度过的最愉快的一天。那你是不是该考虑回家了？”沈浪将话题转移到回家上面。他今天带秦雨悠来的目的，便是为了他回家的事情。归根结底，他是要回家的。他和沈浪一个单身男性住在一起，算怎么回事？他的爸妈也应该非常担心吧？为什么突然说回家的事情？你讨厌我了？秦雨悠开口道，眼睛一眨不眨看着沈浪。你之前不是说过几天就回家吗？现在都快半个多月了吧？沈浪说道。而且你和我住在一起，难道就不怕我对你有非分之想？我们不是好好的吗？你怎么会对我有非分之想呢？我相信你，但我不相信你。你万一对我有非分之想怎么办？刚才还拿了两袋东西，说不定。沈浪。秦雨悠一拳捶在沈浪的肩膀，你就不能好好说话吗？好好开个玩笑，你住在我这里，难道就没有想过你的父母肯定非常担心你？沈浪认真问道。秦雨悠抱着膝盖，沉默不语。其实他早就想到过这个问题，但是他也绝不会那么回去。回去就意味着妥协，妥协的话，与其妥协，不如一直待在这里。虽然环境是简陋了点，还要和别人合租，吃饭也不方便，但因为有沈浪在，所以都没有什么。既然都离家出走了，肯定是无法轻易解决的矛盾吧？沈浪道。不过离家出走只会逃避问题，而不会解决问题。你始终有一天要面对问题，除非你做好打算，一辈子不回家，不见你的父母。明天我送你回去吧，或者我通知你的家里人过来。我知道了，我想好之后会回去的。但是在这之前，请容许我住在你这里。住宿费、伙食费，还有其他费用，我之后会给你的，好吗？沈浪看到秦雨悠认真的神色，知道再说下去也没用，便不再说了。他双手枕着头，躺在地上，看着天上的流星雨，说道：“其实我以前也离家出走过一次，需要前辈分享给你一些经验吗？”好啊，沈前辈，请讲。秦雨悠躺在沈浪的边上，同样看着星空。那就是回家的时候，屁股上多垫几块钢板，这样的话，爸妈揍起来可以减轻点疼痛。我爸妈不会打我的你，你爸妈打你的时候，发现你屁股上垫钢板没有？钢板都打开了，发不发现又有什么区别？真可怜，哈哈，这么悲伤的事情，你竟然笑，有没有点良心？那我尽量不笑好了。噗嗤，不行了，让我笑会儿。两个小时后，随着最后一颗流星消失，这场壮观浪漫的流星雨终于画下了圆满的句号。凌晨一点多了。看流星雨的人们，要么原地扎起帐篷等天明下山，要么直接在山上找旅馆住下。秦雨悠打了一声哈欠，困得不行。他第一次熬夜这么久，平常十点就睡了的，超想睡觉的。但他总不能在这里睡觉。沈浪蹲下身，现在是比较黑，看不清路，而且地势复杂。我背你下去吧。秦雨悠不好意思道：“你背我的话，肯定会很累。还是算了吧，我自己走就行。我可不放心你自己走，尤其你现在还在打盹。上来吧，我把你带到这里来，总要把你安全带回去，好吧？既然你这么要求的话。”那我就不客气了。秦雨悠高高兴兴趴在沈浪的背上，他当然想让沈浪背了，只是不好意思开口而已。而且趴在沈浪的背上会很有安全感，再危险的路也不怕，哪怕伸手不见五指也不怕。沈浪背起秦雨悠，开始往回去的路走，因为他熟悉路，因此走得很顺畅。沈浪，如果你累着的话，就放我下来吧。秦雨悠凑在沈浪的耳边说：“那你的意思是想要背我吗？”沈浪开玩笑：“我可背不动你，
，最豪华的旅馆最多也不过五百元。因为今晚特殊，加之爬山的游客很多，供不应求，因而价位比以前足足翻了三倍有余。最便宜的都需要三四百，最贵的需要一千五百左右。沈浪背着秦雨悠不可能下山，只能找旅馆住下。但是已经找了三家，都已经客满。秦雨悠迷迷糊糊睡醒过来，他都不知道什么时候趴在沈浪的肩膀睡着了，还没有找到住的地方吗？秦雨悠小声问，他感觉气温有些变凉了，但是在沈浪背上的话，还是好温暖。没有，沈浪道，恐怕我们今晚得风餐露宿了。我们可以回去啊，现在可没有缆车，下山需要四五个小时，而且还是凌晨三点。好吧，大不了风餐露宿，找到最后一家旅馆，欢迎光临。旅馆老板招呼两人，一般像这样的小旅馆都是老板亲自来打理，最多请一两个女前台。还有空闲的房间吗？沈浪问。你们来的正巧，还有一间单人标间，可我们是两个人。老板看了看沈浪和秦雨悠，见沈浪背着秦雨悠，秦雨悠双手环着沈浪的脖子，一副亲密无间的样子，笑道：“单人间虽然小，但是两个人睡的话。”还是可以的。我们这里很多夫妻和情侣都是住单人间。显然，老板把沈浪和秦雨悠当成了情侣，但他们真的不是。秦玉玉脸红的把头埋在沈浪的背上，不做解释。经验告诉他，解释没有用，只有一个单间了，有总比没有强。沈浪说道：“那一间多少？”老板道：“一晚上四百，押金二百，好贵。平常这里最多一百多吧。今天人多，你又不是不知道。我这小店也就逢年过节涨点价，平常什么时候涨过价？小本买卖不容易，理解一下。再说，恐怕也就只有我们这里还有空下来的单间了。”你问问其他地方哪里还有单间？沈浪看了看背上的秦雨悠，答应下来。好吧，那给我们开这间房。沈浪家境其实并不算好，从小就养成了节约的习惯。来到爱城，房租高，为了省钱，他和别人合租。中午吃饭一般都在公司食堂，不会去外面下馆子。如果现在背上不是还有一个秦雨悠，沈浪肯定不会住的。秦雨悠趴在沈浪的背上，脸红红的。开房一词不断在他的脑海中盘旋，说者无意，听者有心。他们孤男寡女，终于要到开房的一步了吗？因为经常看爱情电视剧。秦雨悠总能想到开房后的下一步，不敢想，真的不敢想。秦雨悠注意到老板的目光，那分明是一种羡慕、憧憬的目光，还有祝福。秦雨悠别过头，小路跳啊跳，带两人上楼寻了房间。老板重新回到一楼前台的地方，脸上挂着笑。他们一看就是刚谈恋爱的小年轻，真不错呢。人生对于恋爱最美好的时刻，其实也就在这个年龄段。男人身体最强的时候，也在这个年龄段。哎，我可老了。房间真的很小，沈浪合租的房间大概有十多平，而这个单间十平都够呛。这么一个小房间。硬是隔出了一个卫生间，再摆上一张小床后，空间真的有限，毫不夸张的讲，下脚的空间都没有多少。看着糟糕透顶的环境，秦雨悠实在提不起半分兴趣。再加上这里只有一张床，必然要和沈浪同床共枕，更加让他有些不知所措，脸红心跳。条件有限，将就一下。沈浪似乎一点也不在意，开始脱外套。沈浪，我们不会是睡在一起吧？秦雨悠小声说：“这里只有一张床，我们只能睡在一起吧，而且也没有打地铺的空间了。可是我是一个女孩子啊。”怎么能和你睡在一起？没关系啦，我不介意的。秦宇悠气呼呼给沈浪一拳头，谁在意你介不介意啊？我是说，我很介意。我一个女孩子怎么能和你睡一起？沈浪笑道：“你和我都睡同一屋了，还有什么可介意的？那又不一样。”好啦，好啦，现在都快三点了，你不累，我还累呢，洗洗睡了吧。沈浪没有多说什么，去了卫生间洗漱。因为空间小，这里卫生间和洗漱间都是一体的，冲水的哗啦啦声音从卫生间传出来。秦宇悠抱怨一句。隔音也不好，秦雨悠对这个又破又小的破地方实在没什么好感。他审视着四周，这里碰碰，那里摸摸，房间内墙壁斑驳，留有不知名的黄色污垢，还挂着几幅上了年代的画，都是穿着比基尼的女人。墙角有蜘蛛网，幸好没有大蜘蛛。地板打扫很干净，但是还是有很多瑕疵。换洗的拖鞋不知道被多少人穿过，看起来脏脏的。小小的床，目测一米多左右，名副其实的单人床，但待会儿却要挤两个人。嗯，等等，秦雨悠发现床前柜上放着醒目的东西，他走过去。拿起来一看，顿时头晕目眩。盒子上写道：“轻薄湿滑，柔韧弹性，终极体验。”此前宁梦才给过他两袋，而现在他看到柜台上有一盒，这不是单人间吗？怎么准备这些无聊的东西？肯定是老板想到有不少情侣入住，所以把东西放在这里赚钱。秦雨悠脸红红的，实在不忍直视。但很快他又发现了更多东西。柜子的抽屉里放着性感内衣全套，黑色小皮鞭、面具、蜡烛。还有种种奇怪的东西，秦雨悠小脑袋顿时炸开了。老板的服务真是极致，我真是谢谢你。秦雨悠赶忙把这些东西放好，藏起来。要是被沈浪看到，激起他歹念的话，那就后果严重了。可惜秦雨悠没有那力气，要不然整个柜子都得丢到窗外去。沈浪洗完澡，穿着浴袍从卫生间里出来。我洗完了，你去洗吗？沈浪问。我不洗。秦雨悠说。不知道为什么，表情凶凶的。你今天爬山流了那么多汗，不洗一下吗？你管我，我就是不洗。对了，你叫我洗澡。是什么剧情？秦雨悠瞪着沈浪，一副怀疑他偷了自己十块钱的样子，莫名其妙。你不洗就算了。沈浪打了一声哈欠，坐在床上，整个床为之一沉，发出不堪重负的吱嘎声，仿佛随时都会垮掉。不是沈浪太沉。
。而是这床压根就不是为两个人睡而设计，再加上已经有一些年代了，所以有些显得不堪重负的感觉。沈浪睡在床上，小小一张床被沈浪占据了一半空间，秦雨优躺在另外一半空间，把被子从沈浪身上扯过来睡觉。为了保证足够的安全，他甚至连衣服都没有脱。平常睡觉，秦雨优都是会舒舒服服洗一个澡。让身体香香的，然后穿着舒服的睡衣睡觉。现在他却带着干的汗渍，以及穿着衣服躺在被窝里睡觉，非常不舒服。虽然没心没肺的沈浪不介意，但是他很介意。秦雨优明明在沈浪背上睡得很香，但是现在却根本无法睡着，双眼在大晚上睁得贼亮。好吧，投降了，还是洗一个澡再睡觉吧。秦雨优打开灯，准备去卫生间简单洗漱一下。沈浪开口道：“我就知道你坚持不住，坚持了五分钟，还算可以。”秦雨优不理沈浪，他不会因为沈浪而影响洗澡的心情。沈浪继续道：“对了。”卫生间门是坏的，锁不住，你得找一个东西抵住门。其实你不抵的话也没有关系，我不会偷看的。秦雨优炸毛，房间门外，沈浪拍了拍门：“你洗澡，把我轰出来做什么？”屋内，秦雨优道：“鉴于卫生间房门无法锁住，所以只好委屈你出去了。我又不会偷看，谁会信你的鬼话？你打算让我独自一人穿着浴袍，在这天寒地冻的环境里待着吗？我洗完就放你进来，所以你就忍忍吧。早知道这样，沈浪就不告诉秦雨优卫生间房门无法锁住这个事情了。兴许他洗一个澡。”还不会发现，沈浪这么一开口，纯粹给自己找不自在。屋内传来哗啦啦的水声，说明秦雨优开始洗澡了。这个房子真是一点也不隔音，即便在屋外都能依稀听到浴室内的水声。沈浪在屋外冻得哆嗦，又拍了拍门：“你既然让我在外面待着，至少应该拿两件衣服出来吧。”屋内传来秦雨优不满的声音：“你见过谁在洗澡的时候给人拿衣服的？我很快就洗完了，不要拍了。”沈浪正准备拍门提出抗议，然而就在这时，房门自动开了。是的，他确实没有看错，房门确实开了。他张大了嘴。把准备说出去的话又给憋了回去。这个旅店好坑，不仅浴室门是坏的，连这房间的门也是坏的。通过打开的房门，沈浪可以看到卫生间的位置。卫生间没有关门，而里面传来哗啦啦的水声。秦雨优什么时候这么开放了？洗澡都不关门，唯一合理的解释是秦雨优没有抵住门，在他洗澡的时候门开了。我很快就洗完了，多等一下。卫生间传来秦雨优的声音，把沈浪赶出房间，晾在外面的冷天里。秦雨优多少还是过意不去的。沈浪思索再三，还是把门拉过来关好。那你快点洗。沈浪足足在外面站了十多分钟。秦雨优才穿着浴袍，怯生生过来给沈浪开门。这浴室门不仅没有办法锁住，而且没有办法抵住。刚才自动打开了，那是因为你没有抵好。你得用重一点的东西，比如木桶、盆子。我用的是盆子，但是被喷头的水冲走了，那就没有办法了。还好我让你出去了，要不然真会被你看到。对啊，还好我出去了。沈浪不会告诉秦雨优，他刚才恰好看到了这一幕。秦雨优狐疑的看了沈浪一眼，总感觉你话里怪怪的，你不会偷偷进来偷看了吧？沈浪无辜道：“你都把外面的门给锁了，我怎么可能进来偷看你？”说的也是，秦雨优说着，来到门旁边，把门锁住。还好这个门能锁。就在他关门的时候，门锁啪的一声掉在地上，发出清脆的声响。秦雨优和沈浪吃惊的看着门锁，他们都没有想到门锁竟然自己会掉。沈浪做贼心虚的走进房间里，不知道怎么的，突然犯困了。我先睡了。秦雨优虎视眈眈看着沈浪，这个门锁早先就坏了吧？是吗？没有吧？我刚才拍门的时候都没有坏，怎么可能没有坏？一定是那个时候坏的。对了，刚才你是不是打开过门？那你是不是看到浴室门开的啊？你都看到了，对不对？秦雨优花容失色，看向沈浪的眼神几乎要喷火。沈浪连忙摇头：“我最多看到浴室门打开，没有看到你。”果然，你看到了浴室门打开，说明你偷看了。都说了没有。就在两人争执不下的时候，一个大汉突然走来，咆哮道：“你们两个有完没完？凌晨三点了，还让不让人睡觉？”秦雨优吓得脸色煞白。沈浪连忙过来抱歉道：“实在抱歉，我们打扰你休息。”沈浪连忙把秦雨优拉在身后，把门关好。那个人怎么可以那么凶？我们又不是故意的。秦雨优小声说：“他肯定是怕隔壁的大汉听到，所以说的很小声。毕竟现在凌晨三点了，别人都要睡觉了。”沈浪道：“沈浪，刚才你真的什么都没有看到？嗯，没有。好吧，那我信你，傻丫头。不管是谁都会说没有看到吧？怎么那么容易轻信人？”秦雨优脱了拖鞋，在床上坐下。那门怎么办？一扭就开了。我们睡觉的话会很不安全。现在凌晨三点也没有办法了吧？你总不能叫老板上来修门。我从来没有住过这么破的地方，将就一下吧。反正就一晚上，两人在床上睡下，小床发出吱嘎的声音。沈浪突然拿给秦雨优两样东西，这应该是从你口袋里掉出来的，你收好，别再掉了。秦雨优接过东西一看，不正是柠檬给他的两袋东西吗？他不好处理，所以一直放在口袋里，没想到给掉出来了，而且还被沈浪给捡到。孤男寡女独处一室，而且睡在同一张床上，一个男人突然给了一个女人两袋这个东西，不论怎么看都非常奇怪吧？沈浪，你该不会是想对我？秦雨优缩在被窝里，蜷缩着身子，楚楚可怜。放心啦，我对年龄小的不感兴趣，而且。我现在也没有心情。沈浪不以为然道：“为什么对年龄小的不感兴趣？难道你想让我对你感兴趣吗？”我不是这个意思啦。秦雨优侧过身，背对着沈浪，不知道为什么他有些对不感兴趣。
秦雨优对赞美有一种本能的麻木，让他想当然的以为赞美是理所应当。直到离家出走，遇到沈浪，他非但对他的漂亮无动于衷，而且还对他很凶。他对他几乎没有一点兴趣。比如现在，对于每个男人来说，大概都是千载难逢的机会吧。男人总会趁着机会展现出自己的魅力和甜言蜜语，攻克女人的心房。然后看漫画多，秦雨优还是知道套路的。但是沈浪不按照套路来，他真睡了。秦雨优想。既然沈浪对自己从未有过兴趣，那么他在他心中的位置是什么呢？难道仅仅是因为看到一个离家出走的女孩可怜，所以收留她吗？我到底在胡思乱想什么？我为什么一定要在意她感不感兴趣啊？秦雨优在心里咆哮。夜色如水，屋内很安静。秦雨优挤了挤沈浪，试图在小床上占据更多的空间，但他娇小的身躯根本无法去抗衡沈浪强壮的身体，所以很无奈。明明已经洗过澡了，但还是失眠，有史以来第一次失眠，很痛苦。失眠原因有很多，或许是因为提前睡过一次。或许是因为不能锁住的房门，或许是因为这一张窄小的小床，也或许是因为稍微动一下床就乱响个不停，更或许是因为和沈浪同床共枕。总之，有太多的原因导致失眠了。正在秦雨优辗转反侧的时候，依稀听到隔壁传来说话声：“放心吧，宝宝，我绝对不会碰你。那你碰我怎么办？我碰你的话就是小狗。你说的哦，你如果碰我就是小狗。嗯，我说的。哎呀，你怎么突然亲我了？你不是说过碰我的话就是小狗吗？汪汪汪！<笑>你太贱了，不要这样了，万一被隔壁听到怎么办？不会啦。”别人都在睡觉呢，怎么可能听到？我们小声一点哦。那好吧。木床不堪重负的吱嘎声传过来，秦雨优听得一清二楚。这里实在太差劲了，不光隔音差，而且床也差。本来秦雨优就失眠了，这下好了，精神的两眼发光。秦雨优有些担心，沈浪听到声音的话会不会打起自己的主意？毕竟两人睡在同一张床上，咫尺之遥，手稍微挪动就能够到。虽然秦雨优对沈浪有好感，但不代表沈浪就可以对他乱来。总之，防人之心不可无。沈浪，你没有睡着吧？沈浪，你睡着了没有？为了确定沈浪是真的睡着了，秦雨优又摇了摇沈浪：“你睡着了吗？”沈浪慢条斯理道：“我睡着了，你根本就没有睡着。”你又摇又喊，即便我睡着也会被你摇醒吧？彼此沉默下来，隔壁的声音传过来：“宝宝，我爱你，我也爱你，你太棒了，你也是。”吱嘎吱嘎吱嘎，他们怎么可以这样？为什么一点也不考虑一下隔壁的感受？秦雨优小鹿乱撞个不停，一下捂住沈浪的耳朵：“你不能听。”沈浪彻底无语了。秦雨优这个二货，为了不让他听到声音，直接以把他抱进怀中的方式捂住他的耳朵。现在不仅仅沈浪能听到隔壁的声音，还能听到秦雨优的心跳，以及感受到他胸前的温暖。务必提醒一句，此时的秦雨优只穿着背心，质感不错啊！抱歉，突然间意识到不对，秦雨优连忙松开沈浪，我刚才太过焦急，所以就你应该不会介意吧？如果打开电灯，一定可以看到秦雨优红的不能再红的脸了。他也没有想到，有一天他会主动拥抱一个男人。我被你占了便宜，你说我介意吗？沈浪问。那你介意吗？秦雨优问：“不介意。”沈浪翻过身，继续睡觉。别想那么多，睡觉吧。秦雨优恨不得现在埋进被窝里，可是这个声音太吵了，根本睡不着。要不然你去敲门，让他们别吵了。拜托，他们又不是在吵架，我去怎么成？这种事情最好还是不要打扰他们。但是这样一直吵下去的话，不就一直睡不着吗？放心，用不了多久的，最多半个小时。你怎么知道是半个小时？男人那方面坚持半个小时就不错了。秦雨优突然意识到，沈浪在说的是什么，顿时不再说话了。他还是黄花大丫头呢。这话题怎么接啊？一个小时后，宝宝，我还要不行了，这都什么时候了？反正明天我们又不回学校，忙什么？好吧，最后一次了。嗯，吱嘎吱嘎，沈浪，秦雨优，失策失策，谁知道这小年轻经历如此丰盛，一次之后再来第二次、第三次。沈浪猜测肯定是刚谈恋爱的厨，要不然哪来这么生猛的？可惜了，沈浪和秦雨优在这里受罪。沈浪，秦雨优可怜巴巴扯了扯他的衣服，要不然我们不睡了吧？我们去外面散散心，大晚上你散心，你就不怕遇到歹徒什么的，所以才找你吗？去吧去吧，不去，去了不去。秦雨优见沈浪不去，索性将被子一揭，丢在一边。去吧，沈浪，外面有月光，多好啊！我还从没有在凌晨的时候散心。我们去看萤火虫。沈浪继续赖在床上，我不去，要去你自己去，你就让我一个小女生出去，你就不怕我遇到危险吗？你都有勇气离家出走，还怕遇到危险吗？诺，给你。要是遇到歹徒的话，就把这个给他。可以保你一命。秦雨优好奇接过一看，不就是床前柜里的那东西吗？轻薄湿滑，柔韧弹性，终极体验。把这东西拿给歹徒，好你个沈浪！秦雨优拽住沈浪的手，连拖带拽，跟我走啦！不跟。沈浪坚决不去，两人这般在床上僵持不下。秦雨优生气了，站在床上，咬紧背齿，拉住沈浪的手，狠狠一拉，轰隆一声，烟尘滚滚，木屑四飞，摇摇欲坠的小床终于过完了悲剧的一生，英年早逝，轰然倒塌。隔壁年轻男女的声音终于停了下来。熟睡的房客们打开房门查看怎么回事。旅馆老板噔噔噔上楼，看着地上狼藉一片的小床，以及裹着被子的年轻男女。旅店老板凭着过来人的经验，深思熟虑一番，很快知道了其中的缘由。旅店老板郑重地拍了拍沈浪的肩膀，语重心长
，就给一千吧。沈浪，沈浪还能怎么办？只能赔了一千元。真是哑巴吃黄连，有苦说不出。现在床坏了，我们怎么睡？沈浪问。既然赔了钱，他肯定要老板找一个睡的地方。旅馆老板收了钱，喜笑颜开，对热浪热情备至。睡的地方还不好找，走，跟我来。沈浪和秦雨优穿好衣服，跟着旅馆老板下楼。隔壁年轻男女看着他们的背影，不禁感叹：他们怎么连床都干塌了？这得使多大的劲儿啊！女的遭得住吗？还是我好，对你多温柔？你可拉倒！生牛犊子似的，旅馆老板在一楼给沈浪和秦雨优找了一个小房间，狭长的房间宽度大概也就两三米，单单挤了一张床就显得很拥挤的感觉。床别提多小，比压塌的床还要更小一号，就像未成年的孩子出来工作一样，一言难尽。这里是员工的值班间，平常员工都会在这里休息，你们就委屈一晚上，在这将就下。我现在就去给你们拿一床新被褥铺上。旅馆老板道：“可是这床这么小，我们两个人怎么睡？”秦雨优禁不住问道：“其实还行吧，以前两个大男人还能挤着睡呢，你们怎么不行？你们全当委屈一下吧。”难道没有别的房间了吗？真没有了。要是有，我怎么可能让你们睡这里？是吧？好吧。旅馆老板拿来一床新被褥给铺上，然后出了房门。沈浪去把门给关上。他说道：“这里虽然小，但至少门还可以锁。”秦雨有苦瓜脸。沈浪，我们怎么睡啊？床这么小，现在都四点了，别挑了吧，将就一下。可是我们得睡在一起啊！我不介意了，臭不要脸！我介意了，你要不睡，我睡了。沈浪把外套脱下，睡在床上。秦雨有实在没有办法了。纠结一番，推了推沈浪：“你睡外面一点，我睡里面。”沈浪挪了挪身子，让出里面一块狭窄的空间。“怎么挤吗？”秦雨优说道。“就不能再出来一点？”沈浪无语道：“你看我都贴边了，我还能怎么出来？”秦雨优只好心不甘情不愿地挤在了缝隙睡下。时间就像海绵中的水一样，挤一挤还是有的；空间也像海绵中的水一样，挤一挤还是有的。床虽小，但就好像给两人量身打造的一样，刚好合适。秦雨优和沈浪背对背睡在一起，保持不那么过分的亲密距离。沈浪，你可千万别转过来，听到没有？嗯，知道了，睡觉吧，睡意慢慢来袭。秦雨优闭上眼睛睡下，不知道为什么，明明在这么糟糕的环境，他的安全感却爆棚。正午12点多了，太阳高照，值班间内还是一如既往的阴暗。秦雨优迷迷糊糊被电话铃声给吵醒过来，沈浪，我给你打多少通电话了？你看个流星雨，看到现在，昨天熬夜太晚，所以睡过头了。你找我做什么？现在都12点了，你知不知道你旷工了半天？今天不是周六吗？周六个屁了！昨天晚上决定临时加班，你没有看工作群消息啊？没有注意，你来上班就等着老大骂你吧。沈浪挂了电话，郁闷了一阵，不过随即心情又给恢复过来。失恋，这样痛苦的事情他都能顶住，上班算什么？无所谓了，睡觉。秦雨悠感觉到，此刻正睡在沈浪的怀里，枕在沈浪的手臂上。他们明明背对儿睡的，此刻却相对儿睡，靠的还那么近，毫无距离。他的心又不由自主的跳起来，可是怀抱里的温暖又让他舍不得挪窝。沈浪放下手机，自然而然将手搭下来，把他搂紧在怀中。嗯，就像是在搂一个抱枕一样。可恶的是，腿还给搭过来。沈浪，我们怎么可以这么睡啊？你转过去。秦雨悠在沈浪怀里推着他，但没用。沈浪就像个没事人一样，睡意正浓。床这么小，睡在一起很正常吗？没事，我不介意。谁问你介不介意啊？问题是我很介意。别闹，睡觉吧。沈浪抱着秦雨悠往里面挤了挤，呼噜。呼噜，秦雨悠一面贴墙，一面贴着沈浪，欲哭无泪。一分钟后，沈浪一下子坐起来，你咬人做什么？秦雨悠冷哼一声，谁叫你挤我？床那么小，我又不是故意的，那你就是有意的喽。我怎么可能是有意的？那就是故意的。沈浪本来打算多睡一个小时，被秦雨悠一闹，没法再睡了。两人起床，简单洗漱后，退了房间，离开旅馆。坐着缆车下来的过程中，沈浪和秦雨悠简单对付了一下午餐。下了山，来到停车的地方，沈浪硬是没有找到。宝马。自行车，他前前后后找得仔细，就是没有找到。奇了怪了，我的车呢？这破车不会都有人偷吧？秦雨悠向沈浪招了招手，沈浪，这是不是你的车？沈浪走过去一看，正看到一个轮胎锁在树上。他仔细一看，那锁不就是他的锁吗？那这个轮胎应该是你的宝马车吧？秦雨悠指了指轮胎上雕刻下的两个字，你看上面还写着宝马。沈浪气不打一处来，这些小偷太没有职业道德了，偷车怎么是这样偷的？你要么全部偷，要么不偷，给人留一个轮胎做什么？或许是因为小偷没法打开你的锁，所以把轮胎给拆下来。你的车本来就叮铃咣啷响，车轮胎肯定容易拆。你这叫什么逻辑？想和车胎有什么联系？好啦，你的车给我做我都不做，又卖不了几个钱，丢了就丢了。估计那小偷就是因为我这车便宜，所以才偷的。就是想着这车都这么便宜了，肯定不会有人想要追回去。秦雨悠突然扑哧一笑，笑得花枝乱颤。沈浪皱眉，你笑什么？秦雨悠笑道，我只是看到这个轮胎很好笑而已，你不要介意。沈浪也被秦雨悠给逗笑了。我们要不把轮胎送回去，给他凑个整？好啊。<笑>他也没留个什么联系方式，还是调监控吧。两人对着轮胎哈哈大笑，路上的行人觉得莫名其妙。你的车被偷了，那我们怎么回去？叫车吗？笑了一阵，秦雨悠把眼泪抹去，好奇问：这段路平时就堵，何况现在？叫车指不定什么时候回去，不如
。坐公交车哪有什么注意的地方？大概唯一值得注意的地方就是很紧。沈浪在心中叹道：“这段时间肯定更挤吧。”萤火山公交站台，当沈浪和秦宇悠慢悠悠走来时，这里已经等了不少人。大多数人都是来萤火山看流星雨的游客，看完流星雨后打算回家。在游客的谈论声中，还能听到他们对于昨晚流星雨的赞叹。人实在太多了，秦宇悠略微数了一下，不下于二十人，但这里只有一种公交车，三百六十，也就是说。这二十多人都要乘坐三百六十公交车，人这么多挤得下？沈浪道：“萤火山因为太过偏僻，除节假日外，几乎很少有人乘坐公交车过来，因此城建部门就只规划了三百六十这一类车次，一个小时大概两趟的样子。”秦宇悠道：“那待会儿不是很挤吗？”沈浪点点头：“相当挤，你如果要搭车也行。”秦宇悠却摇摇头：“来都来了，至少要坐一次嘛。那待会儿你可别被挤丢了，有那么夸张吗？”“当然有了，我给你举几个例子。待会儿车来了，你根本就不用往前走。”人流就会推着你往前走，你如果在车上要下车的话，都下不来，因为人太多，你根本就没有机会下来。公交车不是前门上车，后门下车吗？怎么会下不了？这里的公交车不行，前后门都上。你知道更夸张的是什么？沈浪对秦宇悠笑着问道。更夸张的是什么？秦宇悠好奇问。曾经有一位女士在车上被挤怀孕了，再怎么挤也不可能怀孕吧？秦宇悠一副惊讶的样子。怎么不可能呢？万事都有可能。所以啊，你那两袋东西带好，可以做到防范作用。沈浪一本正经道。沈浪，你又在逗我。回过未来，秦宇悠拉着沈浪就锤，他很认真在问一件事，沈浪却给他开玩笑，该锤。就在两人打锤的功夫，又有不少人过来等车。沈浪看到车开过来了，连忙拉着秦宇悠来到站台最前面的位置。基本上这车每次都停在这里，抓紧我，别松开。哦，好。秦宇悠抓紧沈浪的手，很紧张的样子。当看到公交车上已经挤了一大群人的时候，秦宇悠倒抽一口凉气。沈浪，这车满了，还能挤挤？这怎么挤得上去啊？所以我们才要站在最前面的位置啊！沈浪看了看蜂拥向他们这个位置跑过来的人群，很想说一句：“我不想坐公交车了。”但是已经来不及了。公交车准确无误停在他们面前，打开车门，人流裹挟着两人上车。车内已经很拥挤了，中年的公交车师傅一个劲儿喊：“都在前面堆到起坐啥子，往后面走，后面还那么空。”秦宇悠真正体会到了什么叫拥挤，挤到都没有落脚的地方，他根本就不用前进，后面的人会推着他前进。还好。沈浪一直拉着他的手，让他不至于跟丢了。沈浪来到公交车中段，把秦宇悠拉到一个角落的位置，然后双手撑在秦宇悠的两边，为他把拥挤的人流给挡开。秦宇悠松了口气，谢谢。啊。沈浪笑道：“怎么样，还好吗？还好，就是觉得好挤。平常并不是这么挤的，今天是个例外。”说话的时候，沈浪把挡在秦宇悠眼睛前的发丝撩在耳后。秦宇悠脸微微一红，秦宇悠放眼看去，密密麻麻的人流，人头攒动，司机没心没肺的，还在招呼人上车。车内婴儿在啼哭。司机在催促，乘客在叫喊，汗臭味、烟味、香水味等等混合在一起，让人感到压抑不好受。幸好沈浪给秦宇悠撑起了一个小小的空间，这个空间仿佛独立于车上拥挤的空间，给他以庇护、安全。因为半个小时一趟，如果错过了这一趟，那么就要再等半个小时，所以基本上都是尽量上车就尽量上车。沈浪对秦宇悠解释道。随着上车的人数增加，沈浪给秦宇悠开辟的空间越来越小，最后索性直接贴了过来，和秦宇悠抱在一起。你得相信我不是故意的。沈浪压着嗓音说道：“没事，你已经很帮助我了。”秦宇悠顺手抱住沈浪的腰身，头埋进他的胸膛。这样的话，他不用扶着扶手，光是抱住他就行了。反正沈浪抱过他，他抱回来，两不相欠。秦宇悠深深吸了一下沈浪的气息，和被窝是一个气味，让人安心。车内乱七八糟的气味都进化成了他的气味。沈浪的鼻子刚好对在秦宇悠的头顶，他的发丝挠得他的鼻子痒痒的，他身上的香味更是缭绕在他的鼻尖，久久不散。公交车开动了，有一半人因为没法上车而显得遗憾。公交车上。一位年轻男子注意到角落中的沈浪和秦宇悠，生出不少羡慕和憧憬来。沈浪帅气阳光，大概一米八左右，只比秦宇悠高出略一个头来。秦宇悠扎着马尾，戴着口罩，只露出水灵灵的大眼睛。从时尚的穿着、苗条的身形来看，不难看出是一个美人。两人搭配在一起，相得益彰，郎才女貌，就像偶像剧似的。公交车虽然拥挤，但年轻人注意到沈浪的双手始终隔开着外人，不让外人与秦宇悠接近。年轻男子想，这大概就是爱情的样子吧。如果他也有一个漂亮的女孩保护在怀里，该多好啊！注意到沈浪和秦宇悠的，当然不止这位年轻男子，还有一位年轻女子。她是一位女大学生，昨晚看了流星雨，今天准备回学校宿舍。本来在这拥挤的环境，她还喘不过气来，但突然看到角落里的沈浪和秦宇悠，恍若一道圣光，闯进她幽暗的心灵。好美的画卷，好浪漫的味道。恋爱不是什么轰轰烈烈、平平淡淡才是真，因为恋爱，所以哪怕平凡的生活都无限美好。曾几何时，他也梦想过有一位白马王子将自己护在身前，保护自己。哪怕全世界背叛他，他也会跟着他背叛全世界。好美的两人，禁不住的。女大学生拿出手机，给沈浪和秦宇悠拍了一张照片。你这样埋在我的衣服
。沈浪提醒道：“去你的！我什么时候把鼻涕和口水擦你衣服上了？”秦宇悠生气，就那晚你哭的时候，你擦鼻涕了，有吗？你肯定记错了。有啊，我还录了视频，你竟然还录视频。随后，沈浪感觉到秦宇又用头撞了一下自己。公交车开始左拐，车内的人都开始往一侧倾斜。为了避免秦宇悠的后脑勺撞车窗上。沈浪用一只手背给垫着，看起来就像是沈浪紧紧将秦宇悠拥抱入怀。因为一个拐弯，人都在朝沈浪的方向倾斜过来，人挤人，挤到沈浪这里，压力就很大了。沈浪在结结实实挤在秦宇悠的身上，很好，无缝连接。沈浪你，你很明显，秦宇悠的小暴脾气给挤出来了，我也没有办法呀。沈浪无辜道，但你也不用这样抱着我吧，不这样抱着你，你的头就碰到后面车窗了。反正我们都一起睡过了，小事，谁和你睡过了？你个混蛋！秦宇悠一跺脚，踩在沈浪的脚上。沈浪总是这样云淡风轻、不着调的开玩笑，即便在这样拥挤的环境，秦宇悠总结四个字：厚颜无耻啊！你摸我屁股！突然，一位女生大叫，她紧紧拽住一位中年男人的手不放开，大声呵斥。中年大叔试图离开，但人太紧，又被女生拉着，没法走。刚才我就感觉到有人在摸我的屁股，我还以为是因为拥挤，所以没有在意，直到他把手伸到我的裤子里。这个变态！女生愤怒的叫道：“我没有！”大叔辩驳道：“你还说没有？”你有点脸吗？我都抓到你的手了，你肯定是因为拥挤，所以才敢伸出你的咸猪手。我要报警，反正我没有，你放开。很快就来了几位正义的青年，将大叔控制住。车上的众人议论纷纷，都活这么大了，还做那事，丢人！摸了能怎么着？不摸要死吗？这种变态就应该送进监狱。司机大喊道：“把他控制住！”前面就是警察局。中年大叔一听，脸色煞白。秦宇悠在沈浪的怀里抬起头，问道：“他们这是在闹什么？”刚才他没有怎么听清楚，只知道闹哄哄的，所以对沈浪问道：“有人在车上猥亵女乘客？”沈浪不紧不慢道：“还有这种事？”秦宇悠不解，在他的世界观里还没有猥亵一词。公交车里这种事多了去了，越挤的公交车越会有这样的事情发生。有些人甚至就是为了猥亵而来回坐公交车，可是这样做对他们又有什么意义？应该是满足自己内心的需求。他们借由摸女性的大腿、屁股以及其他敏感的部位来满足自己的心理。这样的人在现实中大多女性朋友比较少，没有交过女朋友之类，太过压抑。所以才会到公交车来满足吧，真可怕！可怕的还不止这些，还有什么可怕的？那我给你讲。嗯，沈浪凑在秦宇悠的耳边轻声道：“有的人不光会猥亵，甚至还会脱掉自己的裤子呢。”秦宇悠的小表情很是惊奇，他就不怕被发现吗？都是变态了，还怕被发现吗？你这样说太可怕了。不止如此，有的人会专用手机拍女人的裙底，为了方便拍摄，他们甚至可能会在鞋子上装摄像头。你别再说了，太可怕了。还有啊。眼看沈浪要继续说下去，秦宇悠连忙捂住沈浪的嘴，别再说了。本来秦宇悠只是觉得公交车内拥挤沉闷，结果经沈浪这么一说，发现还有各种变态一类的事情，他顿时觉得好可怕，下意识将沈浪抱紧，似乎一松开就会遇到危险似的。沈浪得逞似的摸了摸秦宇悠的头，露出一脸坏笑来。随后，秦宇悠故意踩了沈浪一脚，我就知道你故意吓我，或许是因为没有睡足够的觉，也或许是因为车内太过沉闷，秦宇悠不知不觉给睡着了。秦宇悠在沈浪的怀里睡过去，小手不忘紧紧将他抱住，虽然知道。沈浪有下他的嫌疑，但他还是很害怕。喂，醒醒！沈浪摇了摇秦宇悠，怎么了？秦宇悠揉了揉眼睛，还没有睡够，赖在沈浪的怀中不起来。该下车了，沈浪说道。哦，终于下车了。秦宇悠睁开眼睛，看到车内比较空，基本已经没有站的人了，甚至还有好几个空的座位，这就让他们显得比较扎眼。他们是因为拥挤，不得已才抱在一起，但是现在已经不拥挤了，他们却还是抱在一起，抱得那么紧。秦宇悠注意到车内的人都在用异样的眼光看着他们，他的小脸顿时红彤彤的。他连忙离开沈浪，走在一边。你为什么都不提醒我？沈浪道：“我不提醒你了吗？但现在提醒已经晚了。你看他们都看着我们，没事，他们只是把我们当情侣而已。可即便是情侣被这样看，也会不自然吧？”不啊，我挺自然。到了站点，秦宇悠迫不及待逃也似的下车，沈浪跟着下车，不忘伸了一个懒腰。其实他刚才也给睡着了，要不然也不会提醒秦宇悠那么晚。秦宇悠呼吸了一口新鲜空气，说道：“我终于下车了，以后我再也不会坐公交车了。”沈浪走在他身边，笑道：“我现在告诉你一个好消息和一个坏消息，你先听哪一个？你又在搞什么？”秦宇悠被沈浪给逗怕了，所以保持慎重态度。你就说先听哪个？当然是好消息了。好消息是我们终于下了车，可以不用再挤公交车，而且还可以呼吸到新鲜空气。那坏消息呢？我们成功坐过了五站，所以还需要坐公交车回去。嗯，同一辆公交车。回到沈浪的合租的房间。秦宇悠一下倒在床上，舒服的滚了一圈，仿佛重新活过来。人生悲哀的莫过于乘坐一趟糟糕的公交车，更悲哀的莫过于又成了同一辆公交车。沈浪，以后我绝对不会再坐公交车了，绝不会。秦宇悠信誓旦旦说道。嗯，我相信你。沈浪在一旁点头说道。沈浪正把书包里的相机取出来，准备把相机里的照片传到电脑上 P 一下。每张精美的照片背后，除了一个质量高的照相机外，还需要强大的后期处理。别看沈浪是程序员，处理图片同样不逊色。他甚至自己编写
。还好，沈浪有带相机去，迄今为止他都没有看照片效果怎么样。倒不是说不在乎相片，而是说他被当时的美景所吸引。沈浪，我要看相片。秦宇优来到沈浪身边，现在不许看。沈浪淡淡道：“为什么？因为我还没有处理完。可是我现在就很想看啊，想也不可以。”我生气了，生气吧，我才不稀罕看。秦宇优一赌气不看了，他拿出手机打开浏览器，输入7月17流星雨几个字，数万条结果弹了出来。他点开其中一项，津津有味的看起流星雨的照片，这些都是专业人士拍摄，不管是拍摄手法还是取景角度，都让人喜欢。难道沈浪还能拍得比他们好吗？不可能，所以看他拍的不如看专业人士拍的。不过看着看着，秦宇优就感觉索然无味。不管专业人士拍的再好，都不是属于他和沈浪的照片，上面没有他们的回忆。照片最可贵之处在于。不仅仅记录了当时的景色，也记录了当时的回忆、当时的情感。越看这些流星雨的照片，反倒让秦宇优越加想看沈浪拍的照片了。可是他才不会主动去求着他呢。哼，在秦宇优翻看照片的时候，沈浪同时在电脑前快速的完善每张照片。每张照片根据拍摄的角度不同，手法不同，表达的主题也会不同。根据这些不同，沈浪就会往哪方面进行调整优化，以做到完美的表达自己内心的主旨。这就是他对于艺术的诠释。沈浪修图的手法很熟练，加之各种自己开发的插件，更让他工作效率提高很多。一些繁复的工作会被简化为一个指令，因此一秒就能省略数分钟乃至数十分钟的工作量。一些特别效果的优化。因为做成了一系列指令序列，按下一个快捷键就能轻松达到效果。在这方面，沈浪真的炉火纯青，连他自己都调侃。未来如果不做程序员，可以去做修图之类的工作。一下午的时间，几十张图片终于被沈浪精心修好了。沈浪乐此不疲地开始检查，查看是否有瑕疵。看到第一张照片，让他眼睛不由一亮。第一张是萤火虫飞起的刹那，彼时秦宇优还在草丛间奔跑。拍摄角度由下而上，会让人显得腿更长，因为背对月光，而让人呈现一种剪影的状态。只见到。点点绿色的荧光中，一位少女在草丛间无忧无虑地奔跑。她的背后有月亮，有星星。这张照片给人的感觉就是自由、自然、童真、完美。沈浪又看第二张、第三张、第四张，看每张照片，沈浪都像是在看一个故事。沈浪心中装着浪漫，秦宇优很好的将浪漫诠释出来。他是他心中最为完美的主角。不知不觉，沈浪看到了最后一张照片。这张照片不是沈浪拍的，而是王涛。王涛通过微信将照片传给了他。照片拍摄角度是从侧面拍的，并且是一个很精彩的抓拍。就在沈浪刚亲到秦宇优的口罩时，王涛拍了下来。照片很好的记录下来秦宇优当时的惊讶、诧异与羞涩。沈浪嘴角一勾，露出微笑来。这照片还真有那么些恋爱的味道，不知道秦宇优看到会怎样？喂，想看照片吗？沈浪对坐在床上的秦宇优问。不看，本姑娘没兴趣。秦宇优装模作样的看书，那是一本微积分。可以确定的是，他拿反了。你确定不看吗？很好看的，我拍了很多你的照片，所以我就更不应该看了。我有什么好看的？那好吧，我只好将这些照片删掉了。忍住，一定是沈浪为了勾引我，所以才故意这样说的。秦宇优深呼一口气，保持冷静，他这才看到书拿反了，迅速拿着。秦宇优等了一会儿，偷偷用余光看沈浪，正好看到沈浪把一个文件拖进回收站，然后一剑清空，晴天霹雳，沈浪真就给删了。好歹给我看一眼啊！秦宇优心中后悔不已。叮咚叮咚叮咚，就在这时。秦宇优看到自己的手机消息闪个不停。情侣款手机其中一个特点就是消息提示音不一样，情侣手机发来的消息是叮咚，别人发来的消息是叮叮，所以这是沈浪发来的消息。秦宇优打开手机一看，正看到一系列照片发了过来。沈浪笑道：“我知道你想看，所以一次性发给你。”秦宇优冷哼一声，念在你发来的份上，我就勉为其难看一张吧。但是你不要骄傲哦。秦宇优老早就想看照片了，心里别提多痒痒。可是因为和沈浪赌气，所以才忍着性子不看。刚才看到沈浪删了照片，他真是万念俱灰。还好照片健在，一个不少。秦宇优迫不及待看起来，就像一个孩子想要接触新鲜好玩的事物。当看到第一张照片，秦宇优眼睛一下亮了起来。第一张照片是一个少女在草丛间奔跑，由下而上的拍摄角度让人物更加高挑，飞舞的萤火虫增加了不少唯美。少女飘动的发丝映在星空，别有一番魅力。虽然是背影，秦宇优还是能够一眼就判断，那就是自己，非常美丽的自己。她洒脱的个性、天真无邪的纯真，以及朝气的旋律，都跃然在照片上。好美！光是这一张照片，秦宇优就看了很久。经不住想对沈浪夸赞一二，不过秦宇优很快想到，夸他的话，那尾巴不得翘的老高。算了算了，低调，继续看第二张照片。第二张照片，萤火虫已经飞舞开来，与星辰交相辉映。美丽的少女在萤火虫中仰着头，张开双手，做出拥抱的姿态。她的微笑温暖人心。秦宇优永远记得那个时候，他看到好多萤火虫，特别漂亮，所以情不自禁张开双手。没想到这么美好的一幕，竟然被沈浪给拍下来了，太棒了！这张照片，无论是取景还是色调，亦或拍摄角度，都太美了。深得秦宇优的内心，仿佛就是按照他内心的想法给拍出来的，丝毫不差，完美的足以做一张精美的壁纸，百看不厌。沈浪怎么会拍出这么好看的照片？拍的这么好看，也不第一时间分享出来。秦宇优接着往下看，根本挪不开眼睛。他的眼睛里有光，又一张照
仿佛照亮了夜空。美丽的少女看到流星，惊讶的张大嘴巴，满眼憧憬。那个时候，大多数人都在拍流星嘛。然而沈浪却把秦雨优也给抓拍了下来，让他和第一颗流星合影。流星足够美了，但是在这张照片里，她还要更美。她眸子里倒映的流星是最美丽的景色。都说一个照片可以反映拍摄者的内心，是不是当时沈浪的内心就是这个照片了？秦雨优太喜欢这张照片了，真的非常非常喜欢。接下来一张。是流星雨达到鼎盛的时候，那个时候真像一场淅淅沥沥的大雨从夜空浇灌下来。在这里，仅有一张少女的背影在仰头看星星，没有多余的动作，没有更加复杂的表达，简简单单，但却直入人心，华丽壮美。秦雨优每张照片都非常用心去看，每张照片都能唤起他昨晚的回忆，仿佛把他拉回到昨晚美丽的瞬间，连他自己都不知道昨晚会有那么多美丽的瞬间。有的时候，他不过小小一个举动，却被抓拍下来，成了美丽的刹那，独一无二。大概正是因为有了一双能够发现美的眼睛。所以才能拍下如此多美丽的场景。基本上每一张照片的主角都是秦雨优，无一例外，他们都很完美，都非常完美。不过秦雨优却有一个遗憾，那就是所有照片都没有他。沈浪作为美的发现者、拍摄者，他却没有留下丝毫痕迹，悄然躲在幕后。当人们为美丽的盛宴赞叹时，大概从不会想起背后还有一个默默付出的人。如果沈浪能出现在镜头，以他的颜值，该是很美吧？秦雨优不由这么想到，只剩下最后一张照片没有看了。就好像一个美好的旅程即将结束，让人怅然若失。秦雨优打开最后一张照片，顿时脸红起来。最后一张照片是王涛拍下的，从他的角度刚好拍下两人的侧颜，两人接吻的刹那。那个时候，秦雨优被沈浪突然给吻一下，惊讶极了，猝不及防。从照片就可以看出他的手足无措，恰恰是沈浪满不在乎的神色和他猝不及防的惊讶，让这张照片充满了青春恋爱的味道，看起来别有一番意思。难怪王涛会要一张，因为真的很好看。看到这张照片，秦雨优又羞又气的。不过又有些奇怪的心情，他把这张照片划过去，但又划回来，如此往复，翻来覆去的看这张照片，他完全看不够，看不腻，一点都不腻，好看吗？沈浪对秦雨优问道。不好看，一点都不好看，我已经删了。秦雨优非常诚实的摇摇头。哦，这样啊？沈浪非常遗憾的说道。嗯，就是这样，你千万不要灰心，因为你下次拍的照片，我还是会删的。秦雨优对沈浪安慰道。本来我这里还有几张照片没有传给你，既然你删了，那就算了。沈浪叹气，还有奶呢，快传给我。秦雨优眼巴巴来到沈浪身边，可能要等到明年才能给你。为什么？因为我打算明年拍。秦雨优瞬间使出失传已久的锁喉绝技，看不够，根本看不够。不知道为什么，秦雨优没事的时候，总喜欢拿出最后一张照片，翻来覆去的看。这张照片平平无奇，没有流星，也没有萤火虫，更不是沈浪拍摄。比起沈浪那些照片，实在不能算是精美。但秦雨优就是喜欢看，因为只有这一张照片有他。他散漫的眼神里似乎有无穷无尽的故事。每当秦雨优看一次这张照片，总会有一种新的感觉：悸动、羞涩、温暖，诸如此类。当所有感觉综合在一起，他也搞不清楚自己具体是什么感觉。但是他喜欢这样的感觉。白天沈浪去上班了，秦雨优来到书桌前，铺开画纸，拿起画笔，沙沙的画起来。他不用看参照的照片，也能清楚的画出来，因为他的内心已经记住他的每个细节。粗糙的线条勾勒出细腻的美感。一个男子的侧影渐渐浮现在画纸，他在温柔的亲吻眼前的女孩，犹如情景再现。秦雨优记忆回到之前，露出幸福的微笑。他一下停下画笔。为什么他会那么在意他？为什么他唯独对这张照片情有独钟？难道他真的喜欢上了他？不，不可能。宝马牌自行车被偷的只剩下轮子后，沈浪只能搭公交车上班，很挤，比之前和秦雨优搭公交车还要更挤。唯一的区别是这次没有秦雨优。没有办法，这附近高科技公司集中，基本上爱城的白领都集中在这里，每天上班和下班时间都是一波人流高峰。下了车，沈浪已经有了汗水，他心中想到。待会儿去公司，肯定会被部门老大叫到办公室内单独训话。毕竟别人都加班了，只有你没有加班。沈浪，真巧啊！周明老远就在打招呼，兴冲冲跑过来。早啊，沈浪打招呼。你瞧，我这头顶啊，又秃了不少。迟早地中海都是加班惹的祸。我那天确实没有注意到消息，抱歉啊，让你一个人加班。沈浪和周明是一个团队，当他没有加班，许多工作必然落在了周明身上。周明笑笑，拍了拍沈浪的肩膀，多大点事儿？瞧你说的，不就是加班？以前又不是没有加过，别在意。沈浪一愣，周明怎么突然变得这么大度了？以前肯定会大倒苦水，然后摊开双手，两个字：借钱。你确定没事？沈浪狐疑说道。我有什么事？我觉得你才有事。周明说道。我有事。嗯，你有事。我现在可以理解你为什么没有来加班了。毕竟你我都是人，怎么可能没有点挫折，没有点低谷？我理解你，我不是很明白。周明勾住沈浪的肩膀，大笑道：“在兄弟面前就不要装了。我知道你上次对张悦告白失败很伤心，虽然表面看起来平常，但实际上早就很痛苦，对不对？这次流星雨看到那么多恋人在一起。”触景生情，一下有些崩溃，对不对？所以才没有来加班。我虽然没有经历过，但是我理解。站在你的角度上看，每个人都会伤心，只要走出来就好了，没事。话到最后，周明还贴心的拍了拍沈浪的肩膀，表示安慰。沈浪无语，原来周明误以
，沈浪解释：“我们是哥们，你这还能瞒得了我？”周明说道：“而且又不是我一个人知道，公司上下都知道，公司的人怎么会知道？你上班以来第一次没有加班，引起轰动了呗？”几个女同事向沈浪和周明打招呼，随后低声讨论。听说沈浪没有来加班，是因为对张月告白失败，伤心过度。我就说，好几次看到他都怪怪的，原来是太过伤心。毕竟追求五年的人，还是告白失败，肯定会伤心一场吧。但即便伤心。沈浪还是会继续追求张月的吧，我就没有看到他放弃过。这就是痴情人，说的好听点是痴情，说的难听点就是舔狗，舔到最后一无所有。张月压根就不喜欢他，但凡喜欢他一点，都不可能和他耗五年。会不会是张月一直在吊着他，把他当做一个备胎？现在不都是流行养鱼吗？很有可能。嘘，别被听到了。但凡沈浪碰到的同事，总会用异样的眼光看他，随后流露出同情的神色。来到十一楼开发部，沈浪被叫到了部门老大的办公室。不用说。肯定是因为没有来加班，所以老大要开始长篇大论训话了。开发部经理杨雄被沈浪他们称之为老大，他四十多岁，是资深的程序员，听说以前还在白山集团中当过总架构师，履历相当丰富。杨雄同样继承了程序员的通病，地中海啤酒肚，目前已经将这两个特点发扬光大。沈浪来到办公室，杨雄抬起头看了沈浪一眼，临时通知加班，没有看到吗？确实没有看到，如果看到，我早来了。老大，全勤和绩效以及奖金应该没有扣吧？你觉得呢？叫你加班你不来，你还想要全勤和奖金，还有绩效？你知道那天多重要吗？公司需要临时推出一个活动，刺激玩家消费。就是因为你，活动半天没有搞出来。别说是你，我都被老总骂了一顿。你说我骂谁？完蛋，全勤奖金和绩效都没了，哪怕还有，那肯定也被克扣了很多。沈浪忍不住这样去想。杨雄给沈浪拿了一根烟，沈浪连忙拒绝。老大，你知道我不抽烟的。杨雄只好自己抽起来。放心吧，我罩着你，你的绩效奖金什么的都不会扣。沈浪眼睛一亮，没想到还有这样的好事。谢谢啊，老大，你跟了我也有一年了。不管怎么说，我也是看着你成长的。告白失败，肯定很伤心吧？不用那么拘谨，我在公司是你的上级，私下里不也是你的长辈？我能够理解你。以前我啊，其实也做过不少窝囊事，就比如追女人这件事上也栽过跟头。但我现在不是好好的，而且还结婚生子，有了一个幸福的家庭，所以挫折算什么？算不了什么，它只会让你更加强大。当你有一天回头看的时候。其实当初的挫折也就那样，你明白我给你讲这些的意思吗？明白。沈浪点点头，看来老大也误会了。杨雄满意地点点头，你还年轻，工作也可以，长相更是出众，以后机会多的是，还缺女人，一点都不缺，只是你只想着张月，鞋子合不合脚，只有自己穿了才知道。这么多年了，你还不知道张月合不合适吗？强扭的瓜不甜，这个道理你懂，但也不懂，千万别伤心了，明白吗？因为一个女人而影响工作。影响心情，你觉得值当吗？杨雄抽了一张卫生纸，擦了擦眼泪。沈浪，千万别伤心。沈浪有些手足无措。老大，我是不伤心，但是你，我知道你说不伤心都是骗人的，你心里苦，我理解。如果想哭就哭吧。老大，我觉得你想哭倒是真的。借由这次单独聊天，沈浪才知道，其实老大在粗糙的外表下也有一颗柔情的心。嗯，他曾经追了一个女人三年，结果后来才知道自己是一个备胎。中午下班，沈浪和周明从办公室出来。周明放松的伸了一个懒腰，还得是跟着你工作愉快、轻松就能找出 bug。要是我一个人，哪有那么容易？老实说，加班那天我就找了接近一个小时。沈浪说道：“那些 bug 不都是你经常遇到的吗？怎么还能找那么久？虽然是经常遇到，但又不是同一种原因。”沈浪，你看，周明的目光指了指走廊岔口处。沈浪循着周明的目光看过去，看到一位穿着时尚的女人等在那。女人上身穿着白衬，内搭背心，衣摆很好的竖起。打了一个好看的结，露出完美的细腰。下身穿着高腰蓝色牛仔，牛仔的塑身性很好的勾勒腿的曲线，让腿显得笔直修长。脚上踩着黑色高跟，他背着女士挎包，静静等候在那。不是张月又是谁？张月来开发部，只有一个原因，找沈浪。我就先走了，你和他好好聊。周明说道。周明另寻了一条路离开。沈浪犹豫了一下，来到张月的面前，有什么事情就坦诚不公的说吧。该画上一个结束的句号了。他和张月该结束了。张月看着沈浪走进过来。几乎要贴在沈浪的脸上，为他理好衣领。你还是老习惯，从来不会在意自己的穿着。沈浪退了一步，月姐，我们这样不好，恐怕会让人误会。以前沈浪求之不得张月为自己理一理，他甚至主动不把衣服穿好，就为了让他来理理。然而现在，他却主动和张月保持距离。张月微微诧异一下，随后恢复平静，他转过身，我们去一楼的咖啡馆聊吧。公司的咖啡馆在一楼，价钱相对外面的咖啡馆来说很便宜，平时公司人员都可以来这里办公，因此经常可以看到一位位年轻男女。在咖啡馆内随便找一张小桌就开始忙碌起来。沈浪和张月找了一个角落的位置坐下，这也是他们每次来喝咖啡经常来的位置。每次来，沈浪都会很高兴，但是今天却很平静。当对一个人的看法变了，那么和他相处的一切事情都会有变化。沈浪，你有多少天没有理我了？张月搅动着杯里的咖啡说道，或者说，你有多少天一直在无视我？沈浪品了一下咖啡，略有苦涩。月姐，我想通了，五年来我第一次想通了，想通什么了？不喜欢我了，不再追我了。嗯。张月继续
，却不喜欢我了。你追了我五年，但是说放弃就放弃，你难道不觉得半途而废吗？说不定我就答应你了呢。沈浪苦涩的笑道：“是呀，的确半途而废。每当以前我想放弃的时候，我总会这样想。但是直到你上次拒绝我，我才明白，我这么想没有意义。为什么没有意义？因为从我追求你的那一刻开始，本身就注定没有结果，不会成功。我一直都在想，我多么喜欢你，多么爱你。”甚至愿意为你付出生命，但我却忘记问自己最关键的一个问题：我那么爱你，但你爱我吗？张月沉默地喝了一口咖啡。沈浪继续道：“你不爱我，你从来就没有爱过我。你让我等待，只是因为你还没有找到一个你能够爱的人。我曾看过一本书，那上面写的一句话很好：如果有人真的爱你，哪怕不用你追求，他也会主动来到你的身边。”五年来，我明白最深刻的一个道理就是，我一直是一个眼独角戏的小丑，所有人都在看我的笑话，包括你。所以我放弃了，我不再追你了。这样的话，我不再痛苦，你也不会因为我而感到痛苦，我们都解脱了。张月没想到沈浪会这么去想，你一定是因为上次我拒绝你，对不对？沈浪摇摇头，已经无所谓了。张月郑重道：“我想告诉你的是，我从来没有因为你而痛苦过，我也从来没有把你当做小丑。你不是我，凭什么会认为我不喜欢你、不爱你？我这么久以来之所以拒绝你，就是因为想考验你，想看看你多爱我。如果你爱我，那就应该能够克服一切困难、一切挫折，不是吗？如果小小的困难和挫折都受不了，你又怎么能说爱我？考验，足足五年，一直都在考验。当你考验我的时候。”你把我当什么了？你想看我多爱你，那你又有多爱我呢？为什么我就一定要在爱情中委曲求全？沈浪心中有很多话想要一次性说出来，但是话到嘴边又给憋了回去，说多无益。沈浪站起身，以后我们就不要再往来了吧。张月翘起美腿，所以你那么狠心，我们好歹都是从同一所大学出来，连朋友都不是了吗？最好不是，因为我没法把你当做朋友，我也没法以朋友的身份和你相处。看着沈浪离开，张月终于忍不住开口道：“我给你一个机会，我们可以一起去萤火山。你不是一直都想让我去吗？我去，到最后。”张月还是在对沈浪施舍他的情感，他就像看到一个乞丐，心生不忍，所以大方的施舍，多大方啊！沈浪头也没有回，果断离开。张月怔怔地站在原地，久久看着沈浪离开的方向。给沈浪一个机会，是他最后的底线，也是他的底牌。他以为沈浪会抓住机会，回心转意，那么他们会和好如初，甚至成为恋人。但是他不珍惜，他放弃了。他是不是以为张月会哭着求他，让他回心转意？不可能！你沈浪是谁？凭什么让我卑躬屈膝？我张月那么多追求者里，多他一个不多，少他一个不少。你是想让我求你吗？那不可能！我有那么多追求者，难道没有你就活不下去了？我张月可以没有你，但是你可以没有我吗？沈浪，我告诉你，你失去了我，就不可能找到一个比我更好的女人。我们等着瞧，你会后悔。张月生气的离开，他下定决心让沈浪后悔，他要让他知道错过他的代价。杨成难得一次白天回来，昨晚宿醉，起床就很不舒服，中途还呕吐了好几次。这年头赚钱不容易，谁不是拼死拼活的赚钱，最后落得个终生病根？杨成想。他天天陪客户喝酒也不是个办法，等赚到大钱后就抽身而退，随便开一个小店也比卖命打工强。杨成打算回到合租的小区房好好休息一下，他用钥匙打开房门，准备进去，正好看到一位穿着 JK 的少女坐在沙发上，对着落地窗的位置作画。显然杨成的回来让少女有些惊慌失措，她紧张的回眸一瞥，然后就像一只遇到危险的小猫，立刻回到沈浪的房间，紧紧关上房门。少女那一回眸，深深植入杨成的内心，让他莫名心悸不已，就像被恋爱之神点中，感觉极为微妙。上一次这样的感觉。还是杨成在大学的时候没有谈过一场恋爱，后来谈的恋爱多了，风花雪月惯了，常在花丛中，再也找不到那种感觉。杨成揉了揉眼，以为自己看错了，但他确实没有看错。紧闭的房门，现场留下的画纸，还有那一缕缕香气，无时无刻不提醒他，他没有看错。总觉得这个少女有些莫名的熟悉，似乎似曾相识。但杨成可以肯定，在现实生活中，他应该从没有见过。如果见过，他绝对印象深刻。杨成从地上捡起画纸看了一眼，那是一位男子的侧颜。画的还算不错。咚咚咚，杨成敲门，屋内没有反应。秦雨悠反锁了房门，紧紧盯着房门的位置，似乎邪恶的歹徒随时都会破门而进。一位弱女子总是需要防范，以防万一。这天，秦雨悠还是像往常一样在客厅作画，因为卧房空间太小，待久了压抑，她通常都会到客厅去。白天基本上没有人会回到小区房来，因而给了她极大的私人空间，她可以无忧无虑的在其中生活，做自己喜欢做的事情。然而，今天却是个例外。一个陌生人打开门，陡然闯进了他的世界。他剃了一个寸头，身材比较精瘦，长相方面有些凶，凭直观判断就不像是一个好人。通常电视内的邪恶大反派就是这样的面相。秦雨悠能不怕？当然怕了，所以他第一时间跑回了房间，然后把门关上。他跑回房间还有第二个原因，那就是他没有戴口罩，别人可以清楚的看到他的面容。沈浪看到他的面容可以，但是其他人不行，因为他不能保证其他人会不会知道他的身份。咚咚咚，美女你在吗？杨成在外面敲门问道。秦雨悠紧张极了，保持安静。你的画纸掉在外面了。杨成继续说道。秦雨悠依然没有答话，真是奇怪。我应该是第一次看到你，但是却让我感觉有些熟悉。我以前应该在哪个地方见过你？杨成狐疑说道。秦雨悠一听，更加紧张起来
，也就只有沈浪这个二货什么都没有发现。如果门外的人知道了秦雨优的身份，该怎么办？他是不是会强行破门而入？他会不会找来更多的人？天马行空的想象总会带来各种危险的可能。秦雨优越来越有危机感，随着敲门声的急促，更让他惶惶不安。当危机感来临，他第一个想到的是沈浪，也只能想到他。朝夕相处的陪伴，潜移默化的形成羁绊。喂，开门啦！我只是问问你而已，又有什么关系？见久久没有人回应自己，杨成再也没有了耐性，敲门的力度变得有些大。他喝了酒。酒精的作用还没有完全过去，当然也就更没有耐心。他只想好好看看他，仅此而已。秦雨优藏在被窝里，给沈浪拨了电话过去。情侣手机一个好处就在于，通过一个快捷键就可以联系到对方。喂，打电话干嘛？沈浪的声音从手机里传过来。沈浪，秦雨优尽量压低声音，又惊又怕。怎么了？察觉到不对，沈浪的声音变得温柔许多。快回来，好吗？秦雨优本来想说很多，但是千言万语只化作了两个字：我怕。嗯，我这就回来，你等我。似乎是天然的默契。沈浪没有问原因，便答应回来。尽管他现在还在工作，尽管他回来的话还要搭一辆公交车，尽管他不知道是不是秦雨优的恶作剧，他一口答应回来，只说一句：“你等我。”双方都没有挂电话，似乎这样的话彼此就能在对方身边。沈浪这还没下班呢，你这是干嘛呀？见沈浪要离开，周明连忙问道：“我回家一趟，有点事儿。”沈浪说道：“你帮我跟老大说一声，你有没有搞错？你上午才被老大的训过，也就半天的时间。”你就打算旷工？咋想的？这个月奖金合着不值钱是吧？反正有点事儿，我去去就回来，又不是不回来了。沈浪，你这一走就等着挨训吧。知道了，回头我跟老大说。沈浪匆匆离开，通过没有挂断的手机，秦雨优能够清楚听到沈浪和周明的对话。沈浪为了他还得从公司跑回来一趟，沈浪为了他还会被他的上司训，他是不是太过自私，有些过分了？沈浪，秦雨优开口想让沈浪别回来了，他自己一个人应付就成。我回来了，好好待着。沈浪说道，不容他说其他的话。当沈浪回来时。杨成依然守在房门口，不时敲着房门，似乎屋内有什么东西在吸引着他。现在沈浪终于能够理解秦雨优的害怕的心情了。通过电话，沈浪了解到秦雨优处于某种不安，所以他才会立即赶回来。啊，原来是沈浪，你怎么提前下班了？看到沈浪，杨成十分热情说道：“有点事儿，所以提前回来。你在我门前做什么？”沈浪对杨成问道：“哦，我都给忘记了，这是你的房间。”杨成这才反应过来，我刚刚看到一位美女进去了，这是她落下的画纸。沈浪接过画纸，看了看，只见上面画了一位男子的侧颜。很帅，他开口道：“他是我女朋友，所以住在这里有什么问题吗？”他是你女朋友，杨成不无吃惊。我们都住在一起了，难道还不是男女朋友吗？想不到你小子还有了对象，没看出来啊？不过你女朋友确实挺漂亮，所以你站在我门前做什么？面对沈浪的质疑，杨成连忙道：“你别误会，我只是觉得以前在哪里见过他，所以想见见他。肯定是我想多了，抱歉抱歉。”杨成知趣的回到自己的房间，不再打扰沈浪。他一直把沈浪当做兄弟，这次纠缠别人女朋友，确实有些冲动了。都是酒精惹的祸，他这般责备自己。沈浪站在门前，准备用钥匙开门，门自动打开了一条缝隙，肯定是秦雨优见他回来，主动给他开了门。沈浪推门进去，才刚把门关好，秦雨优便大大咧咧给了他一个拥抱。这个拥抱来得猝不及防，以至于沈浪没有丝毫准备，直接被秦雨优抱的撞在了后面的房门，发出轻微的声响。沈浪，秦雨优在沈浪的怀抱，额头蹭在沈浪的脸颊，发丝让沈浪的鼻子痒痒的。其实沈浪一回来的时候，秦雨优就听到了声音，只是因为有外人在，所以不敢开门。当沈浪一个人的时候，他才敢开，然后他自己都没有想到。直接给了沈浪一个大大的拥抱，或许是因为沈浪在上班的时候抽出时间回来陪他，或许是因为沈浪顶着上司的责骂，执意来到他的身边，或许他的出现刚好是时候。总之，秦雨优非常非常感动，所以一个拥抱又算什么？又不是没有抱过。喂，你是不是太热情了？沈浪问道。有吗？秦雨优问。有，比如现在我快要被你抱得窒息了啊！抱歉，原来秦雨优感动之下抱得太紧，意识到问题，他稍微放松了力道。你知道吗？你这样子。让我们看起来很像是情侣。”沈浪说道。秦雨优面色微红，连忙松开沈浪，背对着他坐在床上，尴尬地撩了一下耳边的发丝。这几天他一直都有在想这个问题，越想越迷茫。从一开始的坚定，绝不会喜欢沈浪，到后来开始犹豫，到底是不是喜欢他。自从秦雨优看过沈浪和他的合照后，每天他都会情不自禁画一次他的侧脸。你说你万一爱上我怎么办？沈浪自恋说道。一位流浪少女爱上给他提供帮助的男人，虽然是老桥段，但是在小说中屡见不鲜，在现实生活中也不是没有可能。而且我长得这么帅，还是一个好人。如果你突然爱上我，那也是没有办法的事情。我理解。本来秦雨优还在犹豫到底喜不喜欢沈浪，可是听到他厚颜无耻、超级自恋的话语，顿时气不打一处来。我才不会喜欢你，我怎么可能会喜欢你？说的也是，你那么漂亮，又怎么可能会喜欢我呢？虽然你有很多缺点，但还是有一个优点，那就是自知之明。过奖，过奖，我一向都比较谦虚。哼。沈浪坐在秦雨优旁边，秦雨优则抱着手臂，略有生气的模样。今天吓着了吧？你朋友太野蛮了，他是这个样子，没有恶意。我觉得我不能在这个地方待
秦雨幽直勾勾看着沈浪，轻启红唇，要不然我们搬家。沈浪枕着双手躺在床上，这里不是很好吗？哪里好了？只有这一间房，我们只能被迫睡在一起。被迫睡在一起不好吗？我觉得很好。沈浪，我跟你说正经的，不开玩笑。嗯，好吧，你说，我们住在这里，不仅私人空间小，而且和别人共用一个浴室，一个卫生间，但这就是合租啊，合租房租便宜一点。可是住起来很不舒服，不是吗？如果多花一点钱，可以舒服一点，肯定愿意多花钱的吧？我不愿意多花钱。再说，是你需要一个新地方，不是我，不是吗？啊，沈浪，就当我帮我一个忙好吗？秦雨幽靠近沈浪，手勾着他的胳膊，撒娇。你难道愿意看到一个孤苦无依的少女流落街头？你难道愿意看到一个只有防狼喷雾剂的少女被人欺负？我们搬家吧，搬到一个新的地方，有足够的空间，有足够的隐私，好不好？沈浪轻描淡写道。好啊，秦雨幽都以为沈浪不会答应，结果听到沈浪一句。好啊，他顿时一愣，感觉像是在做梦。你刚才说什么？我说好啊，你这么简单就答应了？嗯，就是这么简单。沈浪，你怎么那么好？我会把你单独的房费记在小本本上，每个月就按四的利息算，怎么样？我看看，你目前已经欠我大概一万左右了吧？沈浪有些记不清了，起身去翻小本本。秦雨幽，搬家。不过临时起意，下午就给搬家了。搬家的位置在更偏远的郊区，是一套老小区房，一厅两室。虽然小区是差点，住户大多是老爷爷和老太太。但绿化环境不错，比较适合养老。对秦雨优来说不是很满意，但对比之前的合租好了不知多少，至少是他和沈浪单独相处的房子，没有外人。对沈浪来说相当满意。其中最重要的因素是便宜，那么多小区房中就属这里比较便宜，一套下来月租不过两千出头。唯一美中不足的是，就是去公司的时间变长，需要坐地铁。原本他还打算买一辆自行车，用作上班的代步工具，如今这情况还是坐地铁更加划算。沈浪搬家的行李其实并不多，笔记本放在双肩背包，衣服则可以打包装在行李箱，至于被子则一起打包放在一口大麻袋，总体方便。而对于秦雨优，明明是后来者，临时的住客，结果行李比沈浪还要更多。沈浪是不知道多出来的都是些什么东西，所以女人最麻烦了。单独租下一个小区房，就意味着有了多余的房间。以前是因为没有多余的房间，所以沈浪才和秦雨优挤在一起。现在有了多余的房间，那么就完全没有必要。沈浪住在主卧，秦雨优住在次卧，客厅可充当画室、书房、练舞厅什么的，反正宽敞。沈浪，我们可以交换一下房间吗？我睡主卧，你睡次卧。秦雨优粘在沈浪的屁股后面，请求。为什么？沈浪问。正在铺床，你看次卧采光又好，窗外风景也不错，虽然是小点，但是对于居住绝对是好地方。我呢，比较大方，会关心人，所以慷慨的让给你，你不用感谢我。既然采光好，又有风景，还是让给你居住好了。我就受委屈住在这里，这里虽然大。而且采光更好，还有一个大床，但就是不适合居住，还是我住比较合适。正所谓以其人之道还治其人之身，秦宇幽气道，如果是别人，肯定会很有绅士风度，把房间让给美丽的女士。沈浪道，可惜我只是一个可恶的房东，没有丝毫绅士风度，除了惦记着让你还钱以外，没有其他想法。都晚上了，睡了，睡了，你也出去吧。沈浪把秦宇幽推搡出去，然后关上卧室房门，他打了一声哈欠，伸了一个懒腰，准备睡觉。以前睡觉。因为多了一个秦雨优，老不自在。上个厕所都得提防点，是否踩到人？换个内裤也只能在洗澡的时候换。现在一切都好了，有一个自己的房间，不用注意那些有的没的。可恶！秦雨优敲了敲房门，你会后悔的。他回到自己的小卧房，气呼呼倒在床上睡觉。作为千金小姐，所有人都会让着他，给他最好的沈浪例外。他可恶的将主卧给霸占，然后把他无情的推搡出来，留在这窄小的次卧。他又不是没有给钱，虽然是欠着的，但肯定会给。夜晚很安静，秦雨优却只有一个人，一个人的呼吸。一个人的心跳，一个人的房间，明明这才是生活正常的节奏，却总是感觉缺少了什么。以前他可以开口就和沈浪聊天，抬下脚就可以踹到沈浪，而现在因为隔了一个房间而遥不可及。不知道什么时候让他形成了一种依赖，没有了沈浪，他的内心空落落的。而他们真正的距离，不过隔了一个房间，一面墙壁，躺在床上辗转反侧，秦雨优没法睡着，不能入睡就是不能入睡，哪怕数绵羊也不行。秦雨优睁开明亮的眼睛，精神抖擞的看着天花板。他在深思一个问题：难道自己真的喜欢上了沈浪？孤男寡女独处一室，难免日久生情。秦雨优总会下意识想到沈浪，甚至会忍不住将他画下来，哪怕现在失眠也想的是他。他就像一个魔咒，种在他的心底，扎了根，长了树，发现的时候已经绿树成荫。不过，我绝不会喜欢上他，我怎么可能会喜欢上他？他那么刻薄尖酸，还没有绅士风度，而且有些时候还凶巴巴的，更有一点偷拿内裤的变态嗜好。所以我怎么可能喜欢他？对，绝不可能。对天发誓，如果喜欢他的话。轰隆一声，漆黑的天空突然电闪雷鸣，将房屋照得惨白一片。天空下起倾盆大雨，哗啦啦的浇灌在大地。秦雨优几乎吓了一跳，打了一个哆嗦。轰隆，雷电就像在耳边炸开一样，震耳欲聋。秦雨优裹在被窝里，团成一团，以降低雷声的恐惧。窗户没有关紧，被大风一吹就开，吱嘎吱嘎晃个不停。大风裹挟着雨水从窗户灌进来，把屋内给淋湿
，把窗户关过去。咔嚓一声，窗户年久失修，竟然直接破了一块，玻璃落在地上摔碎。风雨从窗户破开的口子疯狂的灌入进来，窗户怎么莫名其妙就坏了？秦雨悠感觉诡异极了，心中更加胆怯。他抬眼往窗外看去，黑压压的一片，哪怕树木都成了晦暗的影子，犹如妖魔一般晃动。随着一声惊雷。恐怖的大地被照亮，无数高楼好比一座座死亡的墓碑，在发出凄惨的呜咽。妈呀！秦雨悠裹着被子跑出房间，一口气冲进了沈浪的房间，猫在他的床上。沈浪被惊醒过来，迷茫的坐起身。他首先看到大开的房门，然后看到挤在一旁的秦雨悠。让沈浪疑惑的是，秦雨悠怎么突然给挤过来了？他不是有房间吗？更让沈浪疑惑的是，房门他是反锁了的，但现在却是开着，足以说明门锁是坏的。可恶的房东！男孩子出门在外，一定要好好保护自己。说不定有一天，就有一位可爱漂亮的女孩子闯进你的房间，睡在你的旁边，很危险。沈浪想了想，才推了推秦雨悠。此时，秦雨悠正裹在被窝里，蜷缩一团。我说：“你这样直接闯进来，就睡在我的床上不好吧？我那里漏风又漏雨，还特别恐怖，所以只能跑到你这里来了。但是，你应该首先敲一下房门吧，这样才显得有礼貌。那我敲门的时候，你会让我进吗？不会，我会把房门抵住。”秦雨悠翻过身，背对着沈浪，很生气。在刻苦的环境，最能见证人心。尤其在这样电闪雷鸣的环境下，秦雨悠那么害怕。沈浪想的第一件事却是抵住房门。沈浪，我看错你了，这好歹是我的房间，但这是特殊时刻，你以为我很愿意吗？我也很不愿意的。嗯，你霸占了我的床四分之三的位置，确实不太愿意啊。有吗？我挪挪。秦雨悠挪到一边，给沈浪留出二分之一的位置。沈浪挤了过去，说道：“你知道你现在多危险吗？有什么危险的？”秦雨悠待在被窝里问。一个漂亮可爱的女生穿着睡衣闯进一个男人的房间，你说多危险？沈浪，我相信你是个好人。其实我也觉得我是一个好人，但不是你闯进一个男人房间的理由。可是我一直把你当最好的姐妹。不好意思，我是男的，而且是一位生理健全的正常男性。所以呢，所以下次别单独跑到我的房间。你的意思是我需要带上防狼喷雾跑到你的房间？好的，我答应你。有秦雨悠睡在旁边，沈浪肯定没有办法睡一个好觉了。而且外面电闪雷鸣，风雨交加。睡一个好觉简直是一个奢望。明明才搬了家，第一天却要面对失眠的处境，而且第二天还要早起赶地铁，实在是悲哀的命运。轰隆，天空突然炸响一声雷鸣，沈浪皱眉，今晚的雷太大了。他突然感觉到背后的秦雨悠在颤抖，秦雨悠缩在被窝里，团成一团，紧紧靠在他的后背，似乎想从他的后背寻找一丝安全感。听说打雷的天气，女生都会害怕，沈浪没想到秦雨悠会怕成这个样子。沈浪转过身，拍了拍秦雨悠，喂，你还好吧？秦雨悠没有答话，却是往沈浪的位置挤了挤。隔着一个被窝，他进入到沈浪的怀里，却依然感觉不安全。沈浪能够理解他的心情。出门在外，没有任何人帮助，在遇到恶劣的环境，只能靠自己。现在房间里只有他们两人，他能够寻求帮助的只有沈浪。不知道为什么，看到这样的他，沈浪很想抱住他，给他以充足的安全感，让他知道这个世界不只有风有雨，其实还有一个他。沈浪一直都说他是一个好人，就喜欢帮助他人，所以他揭开秦雨悠的被窝，在他最无助、最害怕的时候，将他抱住、抱紧。不管怎么看。他都有趁人之危、占人便宜的嫌疑，但是这一切都不重要了。重要的是，现在秦雨悠需要他的帮助，就像抓住最后一丝希望的曙光。秦雨悠将沈浪抱紧，他的头埋在他宽阔的胸膛，呼吸着他灼热的气息。冰冷的被窝一下温暖起来，就像无时无刻不在的安全感包裹他的全身。彼此都没有说话，一个拥抱足以胜过千言万语。关心是不用说的，同样喜欢也是不用说的，都刻在人的意识里，潜移默化的行为中。轰隆，震耳欲聋的雷声再次袭来。仿佛把风雨飘摇的大地给掀翻，然而再强大的雷声也打不破被窝里的温暖，因为有你，所以哪怕再大的雷声也没有关系。早上天还没有亮，秦雨悠便迷迷糊糊醒了过来，他揉了揉眼睛，才吃惊的发现自己正趴在沈浪的身上，粉红色的睡衣一侧从肩膀滑下，露出黑色的吊带和性感的锁骨，衣摆上翻，露出纤细的腰肢。沈浪一只大手正放在他的细腰之上，他们就这样维持这个姿势，一直睡在同一个被窝。若是外人看见，肯定会想他们一定发生了什么，即便他自己看见。也会这么想。秦雨悠慌张地从沈浪身上下来，为了确保不吵醒沈浪，他的行动小心翼翼。他裹着被子睡在一侧，小路还是转个不停。他怎么就和沈浪这样睡在一起了呢？昨晚的回忆浮上心头，雷声一直响个不停，正如外面一直停不下来的大雨。两人抱在一起，睡意袭来，不知不觉就给睡去，再到醒来就成了这个样子。还说没有喜欢，如果没有喜欢沈浪的话，秦雨悠又怎么会让沈浪拥抱？又怎么会在害怕的时候？第一时间找到他，不是因为这里只有沈浪，所以他才会找沈浪，而是因为他的心里只有沈浪，所以才会找沈浪。亲密的相处没有引起秦雨悠的任何反感，反倒让他欢喜，让他觉得自然。这不是喜欢，又是什么？两人的关系已经单纯超过了朋友的关系，只是恋人未满。想通这一点，秦雨悠脸红红的，他必须得让自己冷静冷静，好好想清楚。最好的方式是和沈浪保持该有的距离。嗯，就是这样。这
，睡眠时间一度没有超过四个小时，以至于沈浪在早上工作的时候就开始打盹。周明看到沈浪就来气，好你个沈浪，不是说好中途会回来吗？结果去了就没个音信，你这一去不回可倒好，让我给顶雷。你知道我调试 bug 调到多晚吗？沈浪无精打采的问道。多晚？凌晨一点，淋着雨回去的，那不是你写的 bug 吗？怎么能怪我？如果有你在的话。解决问题不就更快些吗？哪至于调到凌晨一点？好吧，我的错，我中途离开。老大有说我没有，没有。不过你可别再犯了，老大的忍耐也是有限度的。上次你的锅都是老大在扛，嗯，下次绝对不会了。你到底昨天什么情况？特殊情况？什么特殊情况？沈浪话到嘴边，还是把话给憋了回去。秦宇优的事情最好还是不要交代出去，要不然周明这个大嘴巴肯定传的人尽皆知。搬家？沈浪犹豫一番，说道：“你急匆匆回去，就是为了搬家？”周明一副不可思议的模样，嗯，搬家。我感觉你可以去看看。有没有患上精神类的疾病？周明眼尖，突然注意到沈浪脖子的地方有一块红印。根据他多年浪迹大宝剑的经验，这不是一般的红印。你凑那么近做什么？我对男人没有兴趣。沈浪看周明突然凑近过来，连忙警告道：“沈浪，你昨天是不是和女人约会去了？”周明开口道：“我怎么可能和女人约会？你想多了。那你脖子怎么会有草莓？草莓？”沈浪拿起镜子一看，脖子上果然有一块红艳艳的印记，依稀可以看到咬痕。他终于恍然大悟，困惑一早上的难题终于解决了。难怪他早上起来就感觉脖子疼，原来这里被人给咬了，还能被谁咬？肯定是被秦宇优咬的。至于为何被咬，世界第九大未解之谜。嘿嘿，沈浪，你肯定昨天去约会了，对吧？要不然谁能让你冒着矿工的危险出去呢？周明就像看破了沈浪的诡计，阴恻恻笑道：“如果那真是约会，倒是挺好。”沈浪回想起昨天和秦宇优的相处，不由笑道：“张月用手指啪啪敲着键盘，以此发泄心中的愤怒和郁闷。他一直耿耿于怀沈浪上次对自己的态度，他好不容易主动约他出来一次，他就这样的态度。”他说，他从来就没有喜欢过他，甚至一直在看他的笑话。他凭什么那么武断的去下定义？如果一个女人不喜欢你，又为何让你追了五年？不是从一开始就直接断然拒绝了吗？正是因为喜欢你，爱你，所以才让你追的呀。五年了，你为什么就不懂？你说累了，你说放弃了，所以想要结束你，甚至连做朋友的机会都不给。你以为你是谁？难道我张月除了你就没有人追我了？难道我没有了你就无法活下去？沈浪，我会让你后悔，你当初所说的一切，我都会让你后悔。总有一天，你会哭着求我的原谅。希望和我破镜重圆。不知不觉，张月眼中噙满了眼泪。她从不为谁而流泪，但今天她打破了这个先例。张月，林雪不知道什么时候来到张月的身边，忍不住喊了她一声：“林雪，你来了。”张月为了避免别人看到她的狼狈，连忙别过头去，偷偷抹掉眼泪。眼泪可以抹去，但是悲伤的痕迹却无法抹去。林雪复杂的看了张月一眼。作为闺蜜这么多年，你以为我不知道你哭了吗？即便沈浪过来，也能一眼看出你哭了。张月生气道：“不要向我提起他的名字，我们已经没有关系了，我们甚至不是朋友。”看来。你们上次相见聊的并不是很愉快，是他说的。既然无法成为恋人，那就最好不要成为朋友。好啊，那就不要是朋友。我想他的意思是，他无法把你当做朋友看待吧？一看到你就会情不自禁把你当做他的恋人。他这么做也是怕影响了你们的未来生活。我不管，我绝对不会原谅他。他不是不追我了吗？好啊，追我的人那么多，他又算什么？所以你已经打算好了吗？嗯。张月斩钉截铁的说道：“我会和别人交往，我会和别人结婚，我要他沈浪看着。”哪怕他做错一步，都会付出代价。我要让他明白，是我不要他，而不是他不要我。林雪道：“张月，你冷静一下，你现在最应该做的是冷静。你难道没有发现吗？你打算和别人交往，都不是因为你想要交往，也不是因为你爱上了别人，而是因为你在刻意对沈浪生气，你想引起他的注意。”张月别过头，眼泪又不自觉流下来。林雪继续道：“你这样做反而最危险。你盲目的去约会，你盲目的去试图喜欢别人，那不是惩罚沈浪，而是惩罚你。你又怎么知道其他人对你打的什么主意？他们不会像沈浪一样对待你。”张月反问：“你又怎么知道我找不到对我真心相爱的人？说不定除了沈浪以外，还有比沈浪更好的人呢。”林雪叹了口气：“我确信您短时间内无法找到，因为很难有一个人会愿意苦苦追求你五年，对你无限包容，不是吗？而且沈浪很了解你，他知道你生活所有细节，但不会有第二个男人这么了解你了。要寻找一个完全替代沈浪的男人，谈何容易？”张月不信邪：“我会找到的。”您不信，等着瞧。杨小川，中午有空吗？一起吃个饭。中午下班，张月对同事杨小川问道。杨小川和张月同龄，是同届毕业生，只是学校方面差一点。他比张月要早来公司两年，当年也是追求张月的追求者之一。只不过，张月甚至连理都不想理他。对于沈浪，张月好歹会想一些话来拒绝，但是对于其他人，诸如像杨小川一类的追求者，他甚至连拒绝的精力都不想浪费。杨小川为人木讷、老实，不好社交，圈子不广，生活非常单调。自从鼓起勇气没有追到张月后，基本上没有交过女朋友，一直单身。他倒是想交一个女朋友，但是一直没有机会。如今张月主动和杨小川打招呼，让他受宠若惊。在公司，谁不知道张月的高冷？谁不知道他和沈浪的事情？沈浪追求他五年，两人不已经是变相的情侣关系？你不是和沈浪？杨
。果然，杨小川追了过来。好啊，我们一起吃饭。你要吃什么我请。张月客气道。不，既然是我叫你吃饭，还是我请。对于没有建立亲密关系的人，张月不想有半分依靠的念头。她从来不是那种依靠别人消费活下来的女人。张月和杨小川一起走在公司的走廊上，格外引人瞩目。张月多漂亮啊！一身时尚性感的穿着，高挑的身材更是带来无尽的诱惑，无处不彰显女性的成熟之性。和这样的女人约会，会让男人倍有面子。张月怎么会和杨小川走在一起？他们不会是在交往吧？怎么可能？比起杨小川，沈浪哪点不好？两人走在一起，迅速引来不少同事的议论。张月很满意这样的效果，因为这就是他的目的。越引起他人的注意，那么就越容易引起沈浪的注意。至于杨小川，心中感到格外的开心。还有什么比一个美女主动约会？还要更加让他开心自豪的事情。曾经他一度都没有办法和张月说上话，如今却能像情人一样约会，那是爱神丘比特将他给射中了吗？茫茫人海，为什么张月没有找其他人，没有找沈浪，而唯独找了他？不管什么理由，都说明一个道理：他杨小川在张月的心中地位举足轻重，天赐良机，所以杨小川应该更加努力抓住机会才是。公司食堂，沈浪和周明一起在餐桌前吃饭，吃饭间不忘讨论游戏程序中出现的一些 bug 问题。最近一些玩家靠刷元宝的方式无限套现，老大可说了。这个 bug 交给你解决，呼，还好不是我，要是没有及时解决，肯定得被老大骂。之前不是解决过一次吗？怎么又有问题了？谁知道呢？可能是通过第三方外挂钻的 bug 吧。反正有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有 bug。调试 bug， 任重道远。那我今天肯定得加班了。废话，那是必须的。你要不加班，天理难容，老大都得抽你。沈浪心中有些苦恼，他打算早点回家的，毕竟山高路远，回家可得将近一个小时。他打算待会儿吃完饭就去工作。尽量在下班之前把工作做完，当然这是最为理想的情况。沈浪，你看，周明给沈浪示意眼色，让沈浪看向旁边。沈浪往旁边看去，看到侧方隔着树桌的位置，张月和杨小川相对坐，有说有笑，吃着饭菜。光是冰山美人张月能够单独和一位男士吃饭，就已经是破天荒的大新闻。更何况沈浪还曾追求过张月足足五年。沈浪，这张月也太……你才刚放弃多久啊？他就和那杨小川给走在了一起。你看，还有说有笑的，你追他这么多年，也没有见他这么笑过。周明感慨道：“不过是同事之间一起吃个饭而已，你有必要那么紧张吗？”沈浪只看了一眼，便继续吃饭，似乎一点都不在意。“我是替你紧张啊，你难道就没有想过，张月破天荒和另外一个男人吃饭，不是喜欢上了对方吗？喜欢就喜欢了呀，这是他的自由。”周明摸了摸沈浪的额头，确保他没有发烧：“你没事吧？这好歹是你追了五年的女人，她喜欢上另外一个男人，你就不伤心？”沈浪淡淡道：“我伤心有什么用？我不伤心又有什么用？难道因为我的伤心就可以改变现状吗？虽然是这个道理了，但是正常人都应该表现的伤心一点吧。”或许现在的我不正常吧？沈浪的确不伤心，甚至内心没有丝毫波澜。他看待张月和其他男人在一起，就像看到任何一对男女同事一样稀松平常。最多加一句，他们为什么会一起吃饭？他也不知道为什么他的心态如此平静。明明这个女人是他追求五年的女人。沈浪没有注意张月，张月却时刻在注意沈浪。别看他有说有笑，实则一直用余光观察着沈浪的表情变化。报复一个人最大的快感就是看到他的痛苦而又无奈的模样。他想要看到他因为失去他而变得伤心后悔。让他知道他当初的举动是多么大的错误，但是期望有多大，失望就有多大。张月只看到沈浪轻描淡写的看了他们一眼，便再没有将注意力放在他们身上。沈浪甚至没有丝毫表情变化，就像什么都没有看到一样。其他人看到，大抵会表情惊异，讨论一二，唯独他十分平静。这不是张月想要的。当看到沈浪吃完饭，云淡风轻的离开，张月就像冰锥扎了一般，难受他有说有笑的表情顿时冰冷下来，如一座千年不化的冰山。张月，这是我看到你最开心的一次，我们今晚要不要去看一场电影？看到张月这样开心。杨小川趁热打铁，发出进一步邀请。算了吧，你慢慢吃，我先走了。张月端起餐盘离开，和之前的笑脸大相径庭。沈浪已经不在了，他演戏下去又有什么意义？杨小川一愣，怎么张月前后变化如此之大？前一秒还高高兴兴，后一秒怎么就冷漠无情？难道是他太早提出约会，所以对方不高兴了？一定是这样。杨小川后悔不迭，因为他的失误失去了一个宝贵的机会。曾经有一份真挚的爱情摆在我的面前，我不懂得珍惜，提出看电影。新搬来的家有很多问题，尤其是晴雨幽住的房间，因为窗户玻璃被风吹坏了，所以房间不适合居住；因为房间内进水潮湿，所以房间不适合居住；因为朝向不太好，睁开眼看不到美丽的日出，所以不适合居住。总之，不管哪里都是问题。沈浪看着晴雨幽提过来大包小包的行李，开口道：“所以你就打算搬到我这里睡了？”晴雨幽把包里的衣服挂在衣柜里，开心的点头：“对啊，反正床足够大，够我们两个睡。明明租下一套二的房子。”但是他们两人却挤在一个卧室，不是很奇怪吗？你如果不想睡卧室，可以睡客厅，不是吗？沈浪问。客厅不适合住，还是卧室比较好？秦雨优回答。那你其实也可以摆一个地铺，睡地上，不用非要和我挤在一个床上，你就舍得让一个美丽可爱的女孩子睡地铺吗？诚实的讲，非常舍得。反正我决定了，我得睡床。其实你可以睡客厅或者次卧，都没有关系的。我不介意
，没什么大不了。秦雨幽裹着粉红色的被子，大大方方的占了床一半区域，开始睡觉。秦雨幽睡得着，沈浪可睡不着，像挨着可爱女孩子睡觉什么的，最危险了。万一他对自己图谋不轨怎么办？我好歹是一个男人，你和我保持一段安全距离，是对一个男人起码的尊重，是吗？没事的，我一直把你当姐妹看待，你就是我的闺蜜，你就不怕我对你做坏坏的事情？你不会，因为是你，所以才相信你。沈浪想了想，可是我怕你对我做坏坏的事情。秦雨幽神采奕奕坐起身，那我会对你负责的。沈浪，秦雨幽在床的中间画了一条线，这样吧，我们在床中间画一条线，我们谁都不能越过去，就能保证彼此的空间不受侵犯。沈浪问道：“那如果越线了呢？”秦雨幽道：“如果你越线的话，我就咬你。”沈浪继续问：“那如果是你越线的话呢？”秦雨幽想了想：“我怎么会越线？根本不可能，反正就这样愉快的决定了。”好了，睡觉。秦雨幽不再多谈，蒙上被子睡觉。平白无故一张大床被划了一半出去。沈浪只有一个狭小的空间，睡不着，根本睡不着。我们这样的话，以后都很不方便吧？比如你换衣服怎么办？我看到不好吧？虽然我不是很介意看到你换衣服了，你还要要脸不？沈浪，还有我裸睡也很不方便，主要是空间小，没有发挥的空间。你要不然再往里面挤挤，给我腾出四分之三的位置。秦雨幽什么话都没有说，开咬，叮咚叮咚。沈浪正在和秦雨幽打闹的时候，手机铃声响起。沈浪拿起手机一看，是老妈打视频电话过来了。一个月，沈浪总会有那么两三次和老妈通电话报平安。我出去接一个电话。沈浪拿起手机走出卧房门，就在房间里接也可以啊。秦雨幽说道：“你是想让我老妈看到一个衣衫不整的女人待在我的床上吗？”经过沈浪这么一提醒，秦雨幽这才注意到自己的衣衫一侧滑落了下来，露出了整个肩膀。他小脸通红，连忙穿好。刚才大意了，竟然让衣服给滑落了。所以沈浪都看到了吗？他肯定都看到了。越想越羞。喂，妈，坐在客厅沙发。沈浪接起电话，怎么等这么久才接电话？现在还在忙工作吗？手机屏幕上出现一位中年女性，没有，在休息了，让妈妈好好看看。我家的宝贝儿子在外面怎么样了？你工作忙，一定要按时吃饭，知道吗？嗯，知道啦。你每回都提。还有，出去工作一年了，也没有见你带个女朋友回家。你多久找对象？妈，这件事你别操心，该找的时候我会找的。其实很早的时候，沈浪就计划领着张月回家看看爸妈，结果事与愿违，表白迟迟未果，一直都没有机会把张月带回去。你年龄也不小了，早点找一个对象，别等以后大了。再找就来不及了。对了，村里有不少女娃子，都还没有对象，要不要我托人帮你介绍？你工作又体面，薪水又高，肯定有不少女娃子看上你。别，千万别，妈，你要有那闲心，不如多跳点广场舞。你搬家了，显然沈浪的老妈注意到周围的环境不对。嗯，搬到一个新地方。沈浪回答道：“让我看看这里怎么样。”嗯，沈浪打开前置摄像头，给老妈看看周遭的环境。好巧不巧，一位披肩长发的少女穿着睡衣出现在镜头前。秦雨幽打算去卫生间，所以刚好经过镜头拍摄的地方。两个字孽缘，沈浪连忙关闭前置摄像头，这可不能让老妈给误会了。刚才那穿睡衣的女娃是合租的室友哦，是这样啊。不过我觉得你室友还不错，她有对象没有？妈，你怎么开口闭口就是对象对象？以前早恋也没见你那么热心。寒暄几句，挂了电话。沈浪重新回到床上躺下，秦雨幽也刚好上了卫生间回来，他把被子晃了晃，确定平整之后才钻进被窝裹紧。我刚才听到了，你妈叫你找对象？是啊，拜你所赐。我妈差点误会你是我的女朋友，其实吧，念在你帮助我的份上，我也可以帮助你。如果你妈催得紧的话，我可以暂时当你的女朋友。真的吗？沈浪两眼发光问道。当然是真的了。秦雨幽信誓旦旦说道。大有我秦雨幽一辈子光明磊落，从不食言的大将风范。沈浪摩挲着下巴，沉思道：“我妈说了，让我早点要个娃，要不然你帮忙帮到底，我们就……”秦雨幽小脸顿时通红。沈浪，我好心好意帮你，你却……你混蛋啊你！夜深人静，沈浪加班回来的很晚。按理说这个时候，秦雨幽会在客厅看电视、玩手机或者作画。他比较喜欢画漫画一类，偶尔也会画景。但今天秦雨幽却不在客厅，客厅静谧而又幽暗，没有半点人气，这让沈浪察觉到一丝不对劲的气氛。秦雨幽，沈浪尝试的喊了一下，但是没有人作答。太反常，难道秦雨幽出去了？可是这么晚，他还能到哪里去？或者说回家了？他离家出走这么多天，该是想回家了。可是，在回家之前，他应该会提前告知他才对。沈浪来到卧室，看到床上被窝拱起。秦雨幽正躺在床上，蜷缩在被窝里。原来他早早睡下了。沈浪莫名松了口气：“你今天怎么睡那么早？”秦雨幽没有理他，怎么不说话？生气了。沈浪又问。秦雨幽依然没有理他。沈浪好奇揭开被窝一看，正看到秦雨幽蜷缩一团，正在熟睡，额头的汗水把发丝粘连在一起。随着被子揭开，扑面而来的热气袭来。沈浪用手背探了探秦雨幽的额头，好烫，这是发烧了。秦雨幽迷迷糊糊睁开眼，虚弱的喊了一声：“沈浪。”沈浪坐在床边，担心的问道：“你发烧怎么不给我说一声？去看过病没有？”吃药了没？你肯定还没有看病对吧？想想也知道，人都这么虚弱了，又怎么可能有力气去看病？光是躺在床上就已经用了全力。你生病应该给我讲，怎么不给我讲呢？沈浪一边责备
秦雨幽趴在床边，往垃圾桶呕吐。因为没有吃过东西，所以他只吐出一些胃酸，看得沈浪心疼不已。他在心中不免想到：难道他病了一天，一直就这么在床上躺着？你还说没事？你看看你现在成了什么样子？虽然我不是你的家人，但我们好歹是室友，不是吗？我总不能放着你不管。我背你，快上来！秦雨幽甚至没有力气趴在沈浪的背上，沈浪只好将他拦腰抱起，飞快出了房门。曾经有人说：一百斤石头我背不动，一百斤美女我背着能跑。现在沈浪抱着秦雨幽，健步如飞。往往喜欢一个人的时候。你不会说喜欢两个字，往往担心一个人的时候，你不会说担心两个字。秦宇优生怕沈浪给跑了似的，双手紧紧环住沈浪的脖子，额头抵在他的下巴上，似乎借此获得不多的安全感。他的状态很不好，虚弱不堪，一人在外被不安的洪水猛兽所包裹。沈浪是他唯一能抓住的安全感。当沈浪紧紧抱住他，对他温声细语的安慰，他故作坚强的盾牌轰然倒下，所有的委屈涌上心头，化作一滴滴泪水，嚎啕大哭。哇的一声，秦宇优哭了出来。沈浪。沈浪，沈浪将秦宇优抱得更紧一些，轻声安慰：“没事的，没事的，不过小感冒而已。不要离开我，我不会离开你。”外面还飘着小雨。沈浪抱着秦宇优来到附近的诊所，这时的诊所已经快要关门休息。医生，帮我看看他，他发烧了。沈浪急切说道：“你别急，我看看。”医生是一位老中医，留着山羊胡。见沈浪一副紧张的模样，连忙安抚他的情绪。沈浪试图将秦宇优放下，但是神志不清的秦宇优却紧紧环住他的脖子，丝毫没有松手的痕迹。现在看病，你先把手松开。医生要给你把脉，好不容易，沈浪终于把秦雨优的手给解开，伸到老中医的面前。不过他却不能让秦雨优从自己的身上下来，所以只好抱着他坐在椅子上看病。老中医先是给秦雨优把了脉，然后观察了他的瞳孔和舌头，最后才皱眉说道：“怎么拖成这个样子才过来？你要再拖下去，脑袋烧坏了，可怎么办？你们这些小年轻，自以为身体好，扛一扛就能过去，殊不知越拖越严重。尤其是你，怎么当男朋友的？”看着他生病也不来看病，沈浪亲密的抱着秦雨优，让老中医下意识认为他们是男女关系，所以训斥沈浪格外严厉。沈浪只能硬着，这的确是我的错，如果我早点发现，就不会导致这样。他是不是很严重了？老中医道，说严重也不严重，只是拖的时间比较久，烧一直没有退。我这里给你开退烧药，把烧退了就好。这期间，你一定要好好照顾他，别又弄出什么病来。好，我一定好好照顾他。沈浪拿了药，抱着秦雨优往回家的方向赶。小雨哗啦啦下个不停，丝毫没有停下来的意思。所谓屋漏偏逢连夜雨。大概就是这个意思了吧。秦雨优在沈浪的怀里，突然扑哧一声笑出来。都病成了这个样子，你还有心思笑？沈浪虽然是埋怨，却透着骨子里的关心。我只是觉得刚才医生训斥你的时候很好笑。你呀、啊，作为我的男朋友，可真不称职呢。秦雨优露出温柔的笑来。是呀、啊，到晚上才发现你感冒发烧，确实不称职。沈浪，谢谢你。秦雨优抱紧沈浪，闭上眼睛，因为有你，哪怕感冒了也没有关系。终于回到家。沈浪气喘吁吁，疲惫交加，他的双手已经酸了，但还是固执地维持着抱住的姿势，牢牢抱紧怀中的秦雨优。从诊所一路抱回家，未曾歇息半分，已经是他体力的极限。他都未曾想到自己有朝一日能爆发这样大的潜力。秦雨优双手紧紧环住沈浪的脖子，蜷缩在他的怀中。他抱得太紧了，以至于沈浪感觉呼吸都不顺畅。大概也是因为太紧了，时刻提醒着沈浪，他的状态并不好。秦雨优处于一种半睡半醒的状态，他目前所作所为几乎都是出自于下意识的行为。正是因为秦雨优认为沈浪是唯一的依靠，出自本能才会抱得这么紧。借着最后一丝力气，沈浪抱着秦雨优来到卧房，准备把他放在床上，然后给他喝下退烧药。他刚来到床边，脚下一半，整个人都往床上倒去，两人双双倒在床上，让床为之一沉。沈浪压在秦雨优身上，感觉随时都会把他压碎。此刻的他还在生病，脆弱的就像陶瓷，怎么能像这样压下去？沈浪心中万分自责，他小心翼翼询问秦雨优。你还好吗？秦雨优摇摇头，我没事。虽然是这样说，但却很用力的抱紧沈浪。显然，刚才摔倒的过程中惊吓到了他。没事就好。嗯，可以先松开吗？不可以，但我得给你喝药。那等一等。两人就这样在床上抱着，彼此都能感觉到对方的呼吸和心跳。沈浪感觉秦雨优就像一个火炭，随时都会燃烧起来。他的烧还没有退，他的心一直悬着。现在可以了吗？沈浪问道。不可以。秦雨优依然拒绝。我需要给你喝药。沈浪快没了耐性，但我需要让你休息。秦雨优道：“我知道你很累，所以休息一下，好吗？”即便这个时候，秦雨优依然想的是沈浪。沈浪看着身下的女人，撩开她额前的发丝，眼中所有的温柔都留给她。好吧，那就休息一下。沈浪绷紧的身子终于放松下来，小心翼翼侧躺在秦雨优身边，彼此抱紧对方。短短十分钟，就像过了很长一段时间。现在我不累了，可以松开了吧？沈浪说道。好，秦雨优恋恋不舍松开。沈浪从秦雨优旁边起来，给他解下披在身上的外套，然后盖上被子。秦雨优说道：“你保证不会离开我吧？”“我保证不会离开你。”沈浪说道：“我们拉够，你多大了？还拉够？我不管，我们拉够。”“好，拉够，拉够上吊一百年不许变。”两人拉钩。沈浪给秦雨优
，所以多少需要吃一些。凌晨三点了，沈浪还没有休息，一直守在秦雨游的旁边。明明加班累得要死，却还是有无限的精力照顾眼前的女人。大概正是因为，哪怕他睡着了，依然用一只手牢牢牵住沈浪的手。他的信任，他的期待，让沈浪无论如何也不可能放下他不管。沈浪说过，他一向都是一个好人。现在凌晨三点了，待会儿六点就要起床去赶地铁，这肯定睡不够了。而且去上班，谁又来照顾他呢？他一人在家，肯定很危险吧。想起老中医的嘱咐，沈浪更加不敢怠慢秦雨优了。所以，最好的办法是我还是留在家里照顾他好了。回头给老大打一个电话，请两天假。想到请假这个事，沈浪又一阵犯难。之前没有去加班，而且还中途旷工，已经让老大的耐心消耗到极致。如果是其他领导，沈浪不是面临被辞退，便是面临扣工资。老大已经仁至义尽，老大再怎么包容他，也不可能一而再、再而三的无限宽容他。这次突然请假，肯定会发火。至于结果怎样，又得另说了。沈浪叹了口气，左右不定，但是看到熟睡的秦雨优，还是决定请一个假。不管了，我总不能放着他不管，请假就请假。早上，秦雨优被热醒过来，浑身上下都是汗水。他是穿着外衣睡的，然后盖了一层被子，还在轻微发烧，可想而知他会有多热。大概正是因为出了汗，所以让他好了很多，不至于神志不清。秦雨优打开被窝，让热气散去，然后左右四顾，寻找沈浪的身影。他这才发现，沈浪一直睡在旁边，自己正下意识地抓紧沈浪的手，整个晚上一直如此。他怎么会一直抓着他呢？他始终没有想明白这个问题。看得出来，沈浪为了能够一直守着他，能够不打扰他休息，所以选择了一块很小的地方睡觉，几乎蜷缩到了床边上，随时都会掉下去。即便如此，他依然睡得很香的样子。秦雨优坐起身，认真看着沈浪，很久很久，他醒了，他却还在熟睡。沈浪睡在床边的样子，让人觉得很可爱，又让人觉得很心疼。秦雨优忍不住笑起来，但眼里却满是泪花，几乎是下意识的。秦雨优把额前的发丝撩在耳后，俯身下去，轻轻吻在沈浪的额头。谢谢你这样照顾我。一直困扰秦雨优的问题，终于有了明确的答案。不管他怎么否认，他喜欢他，就是喜欢他。他骗得了别人，但是骗不了自己。是的，他喜欢他，就是喜欢他。如果不是喜欢一个人，怎么可能让他抱自己？如果不是喜欢一个人，怎么可能让他亲自己？如果不是喜欢一个人，怎么可能和他睡在一张床上而没有丝毫防备？以及现在。如果不是喜欢一个人，怎么可能一直握着他的手，生怕他离开？一切都是因为喜欢，因为喜欢你，所以你不管做什么都没有关系。秦雨优的嘴久久印在沈浪的额头，似乎要印一个印记似的。真希望短短几秒可以成为永恒，这样的话，他就可以耐心去感受亲吻的奇妙。偷偷亲吻沈浪，秦雨优是很害羞的，脸成了红苹果。毕竟这是他主动去亲一个人，心中总是想着，如果被发现的话该怎么办。所以秦雨优的吻很轻很轻，轻到像一根轻轻的羽毛。沈浪动了动，立刻让秦雨优一惊一乍。他就像做错事的孩子，蒙上被子，故意装作睡觉的样子。刚才什么都没有发生，是的，什么都没有发生。沈浪是被热醒的，被秦雨优牵着手，他根本没有办法脱衣服，只能合衣而睡。又盖了一层被子，那就更热了。醒来的时候，浑身上下都有一层汗水。沈浪打开被窝，坐起身，急匆匆把外套脱下，真是热死了。他摸了摸额头，感觉额头有些异样，但是具体什么异样，他又没法说出来。沈浪热得脱衣服，突然看到秦雨优还能在被窝里，虽然他感冒了。但是也不能这么捂的，万一捂出事情怎么办？沈浪连忙揭开秦雨优的被窝，一股热气顿时发散出来。秦雨优紧闭双眼，装作熟睡的样子。只有这样的话，才能将对方怀疑降到最低。虽然似乎对方没有丝毫怀疑，果然热得不行，连脸都给热红了。我记得我没有用被子这样捂着他才对。沈浪用手背试了试秦雨优的额头，已经不怎么烫了，恢复了正常人的体温。他的烧差不多已经退了，那就不能让他再出汗了。出汗多的话，可能会导致脱水，所以我得想办法把他的衣服脱下来。这样的话，就不会太热了。因为沈浪亲自感受穿衣而睡得炎热，以己夺人，所以能够感受秦雨优的感受。他此刻感冒，身子虚弱，所以不能很好的照料自己。沈浪不能坐视不管。沈浪是一个好人，助人为乐，英雄救美是应该的事情。所以，帮一个感冒的女生脱衣服的话，也是分内的事情。他任劳任怨，兢兢业业，不求回报。不过，秦雨优毕竟是一个女生，这么贸然帮别人脱衣有些麻烦，非常不方便。不管怎么说，男女有别，我这样去脱别人衣服的话，不太合适。要是被秦雨优知道。以他的小暴脾气，简直难以想象。但眼下也没有好的办法，总不能把他叫醒过来自己脱。我也不能去找人帮忙脱衣服，还是我来吧。我不入地狱，谁入地狱？沈浪琢磨着脱衣服，殊不知秦雨优早已经醒过来。当听到“脱衣服”几个字，秦雨优脸上顿时红了起来。他很想立刻坐起来，明令禁止沈浪接下来的暴行。可是，一想到刚刚偷吻了别人，就应该假装到底，装作什么都不知道的病人。沈浪开始一颗颗解开秦雨优针织衫的扣子，露出里面的白色紧身背心，光滑白净的背心勾勒出秦雨优的傲人的胸围。赏心悦目。当一个大男人趁着一个女人手无缚鸡之力，毫无反抗意识，在床上解开她的衣衫，不管怎么看，都是超级大反派在威胁纯洁少女的剧情吗？秦雨优浑身上下不自在，恨不得现在就起来和沈浪拼了。可是李智告诉他，一定要冷静。
，他绝对不能因为沈浪的恶行而暴露自己在装睡。他要假装很自然的醒来，然后装作第一次看到他恶行，接着就可以大大方方揍他了。嗯，就是这样，完美。正在秦雨幽琢磨演戏的时候，沈浪又开始忙活了，开始脱裤子。既然脱了衣服，那肯定要脱裤子，哪有只脱衣服的道理？不过脱裤子的话，更容易冒犯隐私，秦雨幽绝对不会答应。不过眼下只能这么做了，但行好事，莫问前程。谁叫我是一个好人？秦雨幽憋红了脸，紧握粉拳。沈浪，你还敢脱我的裤子？沈浪自言自语的时候，殊不知一座火山即将喷发。沈浪撸起袖子，开始解秦雨优裤子的绳带。秦雨优穿的是宽松的束脚裤，靠一条绳带系紧，只有把绳子解开，才能脱下裤子。出乎意料之外，秦雨优的绳带比想象中更加难解。不管怎么解，都没有办法解开。沈浪坐在秦雨优身旁，对着绳带的位置沉思，显得非常专注。他能解开公司最复杂的 bug， 然而现在却无法解开一个女人裤子的绳带。不可能，绝对不可能！作为一个男人。怎么可以解不开女人裤子的绳带？这激起了沈浪的胜负欲。秦雨优，秦雨优再也没法忍住了，睁开了眼睛。他看到沈浪埋头看着自己的裤子，两眼放光。他不时会鼓到一二，然后继续沉思，仿佛在面对世界难题。秦雨优受够了啊！对了，一定是这样。沈浪想起来什么，双手继续鼓道。在他的聪明才智下，以及历经磨难和失败之下，他终于宣布成功了。他轻巧的将绳带给解开，简直完美。沈浪开始脱秦雨优的裤子，为了确保秦雨优不会惊醒过来，他脱得很小心。像脱裤子这种事情，最好还是不要让当事人知道，最好不要。秦雨优把腿给屈起来，虎视眈眈看着沈浪。沈浪和秦雨优对视在一起，脱裤子的动作猛然僵住。秦雨优的胖刺已经显露出来一部分，草莓的场面一度陷入尴尬的境地。沈浪哪里知道，秦雨优竟然会醒过来，并且刚好看到这一幕。其实他果断脱完的话，还不至于被发现。像这样半脱未脱，最容易被发现，也最容易被人误会。试想。一个女人起床，突然看见一个男人在脱自己的裤子，会作何感想？不管这个男人脱裤子的行为再怎么大义凛然，也不可能不引起误会吧？果然，男孩子照顾女孩子最不方便了。你别误会，我给你脱裤子，只是为了给你散热，绝对没有其他想法。沈浪解释的时候，不忘把秦雨优的裤子重新穿回去。嗯，在他的眼皮子底下穿回去。秦雨优看了沈浪很久很久，看得沈浪心里直发毛，然后才弱弱的问道：“真的吗？”沈浪点头：“嗯，真的。那我信你，你真的信我。”这次轮到沈浪惊讶了，按照秦雨优的小暴脾气，怎么可能那么好讲话？抡起粉拳就直接砸过来，或者说张开小嘴就咬，怎么回事？难道是感冒烧坏了脑袋，或者暴风雨来临之前的平静？不管怎么说，沈浪更希望秦雨优揍自己一顿都好，千万不要这样！一位穷凶极恶的歹徒试图脱我的裤子，并为此辩解。作为善良可爱的姑娘，难道相信他的话不好吗？秦雨优说道：“你这样说反而有问题吧？”沈浪说道：“你现在出去吧，我自己来脱。需要帮忙的话。”你说一声，那你是不是还要写一篇关于帮女生脱裤子的观察报告？这个提议非常不错，走开了。好，沈浪云里雾里的离开了。离开的时候，依然没有想明白为何秦雨优这么大度，轻易就相信了自己的解释。万一他是欺骗了他，他这样相信人不是很危险吗？世间险恶，人心不古，他以后还怎么进社会？其实沈浪不知道的是，秦雨优从他脱衣服开始，自始至终都看在眼里。起初他的确很愤怒，可是看到他小心翼翼的模样，看到他认真而又笨拙的动作，以及看到他被发现后的窘态。让秦雨优又气又好笑的，念在他初心很好的份上，加上秦雨优偷偷吻了一下他，所以秦雨优就勉为其难，慷慨无私，大大方方放过他吧，足以说明可爱的秦雨优是非常善良和宽容的。嗯，就是这样，沈浪为秦雨优熬了稀粥，现在秦雨优的感冒还没有好，吃不得油腻食品，越清淡越好，乌衣稀粥的话正好能满足他的要求。沈浪端着熬好的稀粥坐在床边，一口接一口喂秦雨优，秦雨优靠坐在床上，小口小口喝着，其实你不用喂我的。我自己可以来。秦雨优把粥吞下去，声音弱弱的说道：“你连坐起来都费力气，怎么可能自己来？主要是我怕你把我的碗给摔碎了。”沈浪说道：“哼。”秦雨优故作生气，这个口是心非的家伙，关心他就关心他，还故意找一个借口，怕把碗给摔了。现在都九点多了，你不去上班吗？秦雨优看了看挂在墙上的闹钟，问道：“我去上班的话，谁来照顾你呢？”沈浪说道：“我可以自己照顾自己，你就放心吧。一个独自在家都能感冒，一个到目前为止都需要我喂粥的人，你觉得你能照顾好自己吗？”秦雨优脸红起来。沈浪笑道：“我请了两天假，单独照顾你，所以你不用担心我上班的事情。”秦雨优带着歉意看向沈浪：“这样没有关系吗？我记得你有好几次请假了，没有关系，反正你别操心，安心养病就是了，好吧？”叮咚叮咚，沈浪的手机铃声响起。沈浪拿起手机一看，正是老大打过来的。不用说，肯定是为请假的事情。早上，沈浪发了一个请假的短信过去。老大这会儿何时来了？变相的来说，也是发火来了。不管是哪个公司，都没有临时请假的规矩。要是有这规矩，那公司还怎么运作？不是乱了套。我接一个电话，待会儿过来。沈浪把粥碗放在一边。嗯，好。秦雨优看出沈浪的脸色不对，隐隐中猜出个七八分。当对一个人熟悉久了，关于那个人的喜怒哀乐都非常敏感。沈浪来到卧室外
。沈浪说道：“我包容你，我包容你两次，还没有包容够吗？你是蹬鼻子上脸，我包容你，谁来包容我啊？你到底有没有为我考虑一下？抱歉，老大，绩效奖金方面该扣的就扣吧，这是我的错，我受着。你以为就扣绩效奖金那么简单？哎，算了，这次上面新批了一个项目下来，不能没有你。”得由你来协主成，其他人我不放心。你在家应该空闲吧？你就在家办公吧。老大，这不太好吧？公司从来没有批过在家办公的，我还能有什么办法？只能给你特批啊！谢谢你，老大，压力我扛着。你要是把事情给我办砸了，我找你算账。你放心，老大，绝对不会。挂了电话，沈浪松了口气，被杨雄这么骂一通，反倒让他悬着的心放下了，有了踏实的感觉。当你感觉轻松，肯定有人为你负重前行。杨雄给了沈浪特批，肯定会承受公司方面很大的压力。单从这一点，沈浪就得卖力的工作，对得起杨雄的帮忙。沈浪整理一番心情，打开门进了卧房。秦宇悠在被窝里，大眼睛一眨不眨的看着沈浪，仿佛他知道沈浪才被说了一通似的。你这么看着我做什么？你脸色不太好看，有吗？肯定是早上还没有洗脸的缘故，是不是因为请假的事情？没有啦。沈浪刚坐在床边，重新拿起粥碗，秦宇悠坐起身，一下将他抱紧。谢谢你，沈浪一边在家上班，一边照顾秦宇悠。秦宇悠经常会感觉到。忽冷忽热，只要离开被窝，总是会很冷。一旦睡进被窝里，又会立刻热得大汗淋漓。他似乎有出不完的汗，出完汗后打湿了内衣，身上黏糊糊的，他总是感觉不自在。因此每次出完汗，等汗水差不多干了，他就会去洗一次澡。科学研究表明，感冒之后洗澡非但不会加重病情，反倒会大有益处。洗澡水会不仅会将汗液洗掉，还会将多余的体温带走。晚上了，秦宇悠洗了不下四次澡。这次临睡的时候，他又准备洗一次澡，全身黏糊糊的。如果不洗的话，会很不舒服，我肯定会睡不着。秦宇悠对沈浪说道：“那你昨晚是怎么睡着的？”沈浪坐在床边问：“昨晚又不一样，其实你不用洗那么多次澡，每天洗一次就够了。但我就是很不舒服，能有什么办法？”秦宇悠披上沈浪的大外套，踩着拖鞋去浴室洗澡去了。哗啦啦的水声传了过来，沈浪对着浴室喊道：“你现在感冒了，用不用我帮忙啊？你打算怎么帮？奉献自我，帮你搓澡，去死！”洗完澡，秦宇悠全身上下舒服多了，他头上包着毛巾，身上穿着浴袍，在卧室的床上裹着被子坐下，洗一个澡后。舒服多了，秦宇悠畅快说道。沈浪道：“你有没有想过一个问题？什么问题？”秦宇悠好奇问：“你洗一次澡就会换一次身上的内衣吧？”“嗯，洗澡肯定要换内衣，内衣上都是汗水，不换怎么能行？所以，你光是今天都换了四次，包括这一次已经是五次了。你到底想要说什么问题？我换不换内衣和你有关系。”秦宇悠抱住双臂，做出防卫的姿态。莫非今天沈浪兽性大发，打算借内衣的事情挑起话题，对他图谋不轨？他一个弱女子，寄人篱下，手无缚鸡之力，还感冒了。可怜的是，刚才还在流鼻涕，怎么能抵抗他？你换不换内衣，当然和我没有关系，但是和你很有关系。我要说的问题是，你今天已经换了五套内衣了，你也只有五套内衣可以换，换下的内衣都没有洗，你下次怎么换？不可能穿换下来的吧？沈浪说道。这秦宇悠这才意识到问题。如果在家，秦宇悠当然不用关注这样的问题，即便一天一换，一年365天，他每天都不带重样，而且也不需要他亲自去洗，自然有管家安排。但是这个地方不一样，一切都需要他亲力亲为。他只有六套内衣，他都给换完了。那些换下去的内衣，他都没有去洗。他一个病人，光是感冒就已经够受的了，怎么可能还去洗内衣之类的？所以下次出汗洗澡的话，他换什么内衣？什么都不换，将就原先的内衣，不行。或者把以前换下来的穿在身上，更不行。你想好了吗？下次打算穿什么？难道什么都不穿吗？其实像裸睡什么的，我不是很介意的。沈浪笑道。秦宇悠憋红了脸，你让我裸睡，做梦去吧。那你要怎么办？我这不是在想吗？其实这个问题本来也不是什么大问题，我早给你想好办法了。谁叫我一向是一个好人？什么办法？沈浪指着衣柜说道：“你既然没有换洗的内衣，可以穿我的呀 ，T 恤、衬衫都行。虽然里面是空的，但是外面遮着。”秦宇悠一想，虽然有些别扭，但是的确是一个办法。不过，既然只穿 T 恤和衬衫的话，为什么不穿我自己的？非要穿你的？拜托，哪一次你睡觉的时候没有穿 T 恤或者衬衫？你的这些衣服还没有内衣多，早就穿完了。你要是不介意，倒是可以把没有洗的衣服重新穿回去，好吧？的确如此。沈浪继续说道：“至于内裤的话。”还是穿我的吧，我的多。秦宇悠疼的一下脸红了，像内裤什么的，怎么可能分享吗？沈浪漫不经心瞥了秦宇悠一眼，放心了，你穿我的内裤，我不会介意的。秦宇悠大吼道：“我穿你的内裤，我很介意啊，笨蛋！我的内裤宽松透气，耐磨耐撕，名牌，这不是名牌不名牌的问题，很干净，不穿。”沈浪想了想，说道：“即便你穿我内裤的话，依然治标不治本，你依然没有新的内衣内裤可以换，唯一的解决方式就是把你的内衣内裤洗掉。你现在生病，肯定没有办法去洗。”所以只能我去洗了。秦宇悠想到自己换下来的内衣、内裤，还有一系列贴身衣服，让沈浪用双手去洗，那画面简直不敢想象。杀了他吧！不行，绝对不可以！我宁愿丢掉，都不能让你洗。没关系啦，我们都是室友了，帮的忙什么的举手之劳，你不用过意不去。你笨蛋啊你！女生的贴身衣服怎么可能让你一个男人洗啊？沈浪想了想
。沈浪和秦雨优在卧房严肃地讨论了有关秦雨优内衣内裤的事情，最终决定去购买。明明能够购买的内衣内裤，干嘛想的那么复杂？购买内衣内裤的话。秦雨优既不用穿沈浪的内裤，也不用为堆积在一起一直没有洗的内衣内裤发愁。理论上，只要有钱，天天不用洗，堆他的天荒地老。你现在不能去外面吹风，所以买内衣裤的事情还是交给我吧。沈浪说道：“你想买哪一种类型的？白色蕾丝，还是草莓，或者其他的？”秦雨优，买女孩子的内衣裤这种事，怎么可能让男人参与吗？我自己去买。”秦雨优说道：“你现在感冒了，不太方便吧？”沈浪说道：“反正我自己去，你不要再说了。”秦雨优真是受够了，裹进了被窝里。沈浪说什么？他都不听了，不听不听不听。为了明天能够有换洗的内衣，秦雨优不得不下一个很重大的决心，连夜出门买内衣。如果今天晚上不买的话，肯定得在明天下午或者晚上买，因为他早上起不来，根本没有办法早上买。再说，早上去买内衣也很奇怪吧？早上睡醒起来一定大汗淋漓，而他没有换洗的内衣，肯定不能洗澡。即便真洗了澡，也会因为没有换洗的内衣而苦恼。好吧，光是想到这件事就已经非常苦恼了，所以必须得提前去买好。未雨绸缪，防患于未然。可是。女生买内衣这件事，为什么要一个男生陪着呀？大街上，秦雨悠裹着大衣，戴着兜帽，走在前面；沈浪跟在后面，乍看起来就像一个歹徒，在大晚上秘密跟在清纯少女的背后。沈浪，我买内衣的话，你其实不用跟过来的。”秦雨悠说道。“以前他买内衣都是一个人买，现在两个人买，当然不自在，非常不自在。每当想到沈浪看着自己花花绿绿的内衣，就很奇怪吧？因为喜欢他，所以才非常在意他在旁边啊！我不跟过来，这大晚上你一个人上街，很危险吧？”沈浪在秦雨优身旁说道：“而且你还感冒了，万一你突然晕倒在街上怎么办？”“不会了，我怎么会晕倒在街上？晕倒在街上的人都不会知道自己会晕倒在街上，尤其是晚上，一些人会专门把晕倒的女生捡回家。”“你不要吓我，我怎么会吓你？”“你看，这是昨天的新闻，醉酒少女在大街上被人抗走，至今下落不明。”沈浪华拉着手机新闻给秦雨优看，秦雨优看了，毛骨悚然。本来他只是去买内衣这件小事，但突然感觉好害怕，总结大晚上买内衣好危险。沈浪牵起秦雨优的手，这样的话你就不会有危险了。如果你晕倒的话。我会立刻接住。秦雨优脸红道：“牵着手买内衣不是很奇怪吗？有什么奇怪的？其他人不都是这样？可他们是情侣啊，我们又不是，一样啦，不必计较细节，这不是细不细节的问题啊。对了，你身上有钱吗？没有，我记得你甚至连手机都没有带吧？即便有钱，因为手机没有带，也没有办法付钱吧？看来我不得不跟在你的身边。欢迎光临，这里内衣的款式应有尽有，欢迎进来选购。”内衣店女店员十分热情的招呼沈浪和秦雨优：“我先看看。”秦雨优说道。这时他才发现，他牵着沈浪的手。还没有松开，一不小心牵手牵到了内衣店，真是羞死了，赶紧撇开。两位里面请。女店员做了一个请的手势，带着两人走进店里面。我们店里吊带、莫胸、美背、背心、全罩类型内衣，你看哪一款比较喜欢？女店员对秦雨优问道。秦雨优看着架子上的内衣，半天没有寻到自己喜欢的款式。沈浪开口道：“他比较喜欢有草莓的，其实带有蕾丝边也行。”女店员笑道：“想不到你对女朋友这么了解。不过本店还没有草莓的，绣花蕾丝的有，需要吗？”秦雨优憋红了脸。沈浪不多嘴。要死吗？是他选内衣爱，他为什么要开口啊？虽然他的确比较中意这两款就是了，不要绣花的。秦雨优否定道：“那你再看看。”女店员道。秦雨优看了一排又一排，不满意还是不满意。这些便宜货没有一个能入他的法眼。如果不是晚上，如果不是刚需，他才不会来这里买。跟女生买东西最麻烦了。沈浪看了看时间，都十多分钟了。如果是他买内裤的话，不会超过十秒。你觉得那条黑色蕾丝的怎么样？沈浪指着架子上一条黑色内衣说道。秦雨优一看。顿时羞红了脸，这内衣几乎半透，对于他来说太前卫了。我怎么可能穿这种内衣？而且是我穿啊！你选什么？我看你选那么久，帮你不用你帮，谢谢，不客气。沈浪又指着一条白色的内衣说道：“你觉得白色的怎么样？你不是最喜欢白色吗？”秦雨优瞥了一眼，不感兴趣。我不喜欢。沈浪琢磨道：“不过我比较喜欢这款。”秦雨优气呼呼道：“你喜欢和我有什么关系？你要穿吗？受够了，真是受够了。所以。”和男人一起买内衣什么的最麻烦了，即便这么生气，秦雨优还是不忘偷偷用余光看了一眼沈浪喜欢的白色内衣，评价三个字：没品味、低俗。女店员看到两人打情骂俏，不由笑道：“其实我们这里还有特别的款式，可能比较适合两位。”特别的款式，秦雨优问道：“这里不是你们店内所有款式吗？”“当然不是了，为了特别的需要，我们店里面当然也进了特别的款式，这是为了适应市场的选择。”“二位请跟我来。”女店员把两人带进店内的小隔间，感觉好神秘的样子。女店员介绍道：“因为款式比较前卫大胆。”所以单独陈列在里面。二位，你们看看喜欢哪一款？沈浪和秦雨优看到的第一眼都给震了。这确实前卫大胆。这些分明都是情趣内衣，三点式、吊袜式、连体式、SM 式，应有尽有，目不接瑕。沈浪看的双眼冒星星，像是来到一片新大陆。秦雨优的脸红成了红苹果，特别特别红。女店员说道：“这些都是本年度情侣最喜欢的那一款式，可以满足你们各种癖好哦。
，双手空空就回去了，像和沈浪一起买内衣什么的，最害羞了。以后还是他单独去买。嗯，病好之后立即去买。唯一的问题是换洗的时候怎么办？即便现在带病去把内衣给洗了，依然需要过两天才能干。远水可解不了近渴。二日。大汗淋漓的醒过来，秦雨悠面临艰难的抉择，披散着头发坐在床上，迟迟没有拿定主意。沈浪在一旁没心没肺的说道：“明明昨晚就可以去买，你却不买，执意要回来。现在好了，上哪去找换洗的新内衣？”秦雨悠生气道：“我都生病了，难道你就不能关心我一下吗？但你生病和换新内衣有什么关系？你想啊，我因为生病，所以流了很多汗；我因为有很多汗，所以需要洗澡。如果我不洗澡的话，心情肯定不好，心情不好，病情说不定会加重。说的很有道理，那你一大早打算怎么办？不知道。”沈浪在衣柜里拿出一个袋子，丢到秦雨悠面前。其实这个情况我不是没有考虑过，拿去穿吧，先将就一段时间。秦雨悠拿起袋子，心中感动。难道是沈浪偷偷给他买了内衣？虽然让他买内衣什么的很为难，但是也不是不可以。好贴心，他一时间有些脸红起来。谢谢你啊，沈浪。沈浪摆摆手，不以为意。我们多少算是室友了，谢什么？拿去穿就是了。秦雨悠从袋子里把衣服取出来，只见一条 T 恤和一条男士四角内裤。他一猛，沈浪。你不是给我买了内衣吗？怎么是你的 T 恤和内裤？昨晚你不是没有买内衣吗？我上哪去买？现在你没有内衣换洗的话，就只能先穿我的吧。沈浪回答道。秦雨悠本来还为沈浪的贴心感动的，结果他错了，大错特错。此时此刻，他想揍人的心都有，怎么可能感动？沈浪就像看穿他的心思，说道：“我知道你很感动了，但是帮助一个离家出走的少女，是每个人应尽的义务。而且我是一个好人，可是这些衣服我怎么穿？”秦雨悠拿起一件比自己大一号的 T 恤，问道：“就这么穿啊？”沈浪回答：“你没有内衣，就把我的 T 恤当内衣穿。但你的 T 恤这么大，不合身，而且我里面是空的呀，这不正好吗？你睡在被窝里，每次都很热，穿上这件 T 恤有助于散热。穿内衣的话，反而不舒服。如果我不穿内衣的话，很不安全吧？这房间里就我们两个人，有什么不安全的？很安全。所以啊，我才觉得非常不安全。当没有其他危险的时候，你不就是最危险的吗？我又不会看你，有什么危险的？”秦雨悠咬着下嘴唇，很为难的拿出沈浪的四角内裤，顿时感觉十分羞耻。这条内裤是沈浪的，而且是他穿过的。如今却要给他穿，你不会真想让我穿你的内裤吧？现在也没有其他办法了吧？只能将就一下我的。我的内裤宽松透气，你穿上也可以散热的。我不是那个意思啊！一个女孩子怎么可以穿男人的内裤？怎么不可以穿？都是内裤。秦雨悠一点不想理沈浪了，两人的谈话压根不在一个频道上。纠结了很久，秦雨悠才拿着沈浪的 T 恤和内裤去浴室了。现在能怎么办？只能将就着穿了，反正只穿这么一次。只要到下午的话，就可以去买内衣。嗯，下午立即去买，洗完澡出来。秦雨悠穿着沈浪的 T 恤和四角内裤，外面穿着睡衣睡裤。他本来想用睡衣掩盖好 T 恤，结果 T 恤太长，下摆直接露了出来，搭在大腿的位置。人生第一次不穿内衣，只外穿 T 恤，感觉特别透气舒服，完全没有了以前的束缚感。如果在家的话，秦雨悠肯定不能这么穿。另外，人生第一次穿男性的四角内裤，其实并没有想象中那么糟糕，反而因为宽大，有了充分的透气性和舒适性。简而言之，清静自然。稍微吹一阵风，秦雨悠就感觉风直接灌进了衣服里，和肌肤紧密相贴。虽然这身衣服是舒适了，但就是有一个缺点，穿和没穿一样，这不免让秦雨悠警觉起来，生怕被沈浪看出个什么来，或者说沈浪趁着他没有穿内衣的功夫，对他有些图谋不轨的想法。女人的想象力总是丰富的，一旦开始，便没有停止的迹象，各种天马行空。所以，当秦雨悠进入卧房的时候，小心翼翼，密切观察沈浪的动静。沈浪很危险，他们睡在一起，那就更危险了。虽然他喜欢他，他还穿了他的内裤，但是他还是不能让他乱来，这是原则。趁着沈浪不注意，秦雨悠一个闪身，嗖的一下睡在床上去，裹紧被子，所有动作行云流水，完美。到了晚上，秦雨悠如愿以偿的买到自己的内衣，足足四套。显然，他是患上了内衣紧缺恐惧症。有了新内衣的话，秦雨悠理所应当换下了沈浪的 T 恤和内裤。虽然他是觉得很舒适，但是这并不足以让他一直坚持穿下去。沈浪准备把秦雨悠换下的 T 恤和内裤拿去洗了，秦雨悠连忙拉住他，这个。毕竟是我穿过的，你还是别洗了。对于秦雨悠来说，不管是 T 恤还是四角内裤，都是秦雨悠穿过的。贴身衣服给沈浪去洗的话，总觉得会怪怪的，所以不如自己去洗。沈浪说道：“难道你让我直接穿？虽然你只穿了一天，但还是流了很多汗在上面，还是洗一下比较好。如果没有流汗的话，我倒是可以将就穿。”秦雨悠的小脸顿时给红了。我不是这个意思了，我穿过的，你怎么可以不洗就穿呢？那不就相当于我们间接的啊？不说了，反正我帮你洗吧，我穿你的衣服和裤子。理应我给你洗才对。沈浪想了想，高兴道：“那你的意思是说，你要帮我洗内裤了？”秦雨悠点点头，嗯，我帮你洗。沈浪随即又一副为难的样子。可是你生病了，我怎么可以让病人帮我洗内裤呢？没关系啦，我非常愿意帮你洗内裤，所以你不用为难。那这样的话，我这身也脱下来。对了，昨天的还有一套，你也帮我一起洗了吧？谢谢。秦雨悠顿时变了脸色。
，所以才帮我洗内裤。对此，我很理解。如果你能一直帮我洗的话，其实我不会阻止的。得寸进尺，厚颜无耻。秦雨优再也无法压住自己封印的洪荒粉拳，地球都打穿。杨小川最近很郁闷，他明明不过是顺势提出一句去看电影而已，结果被张越冷漠到了现在。两周时间过去了，张越基本对他爱答不理的样子，无论是在公司还是在聊天软件上，基本上都没有怎么回复过他，实在是高冷。好在杨小川知道张越的性格，所以能够理解张越对自己的冷漠。张越对谁不冷漠呢？哪怕对追了他五年的沈浪，不也一样吗？沈浪追了张越五年，看看依然没有半分进度。相比而言，他的遭遇实在是小巫见大巫，不值一提。小川，你是太急了，你平常也没有和张越有过交集，突然提出一句看电影，难免会让人有所防备吧？再说那人可是张越，不知道多少追求者，对你的伎俩早就看穿了。杨小川的同事兼朋友胡明说道。此刻正是午间休息，两人用过餐后，便在公司外的花台边坐着闲聊。杨小川说道：“我也知道我太急了，所以我尽量在后面挽救。但是他又对我开始冷漠了，能不冷漠吗？别人能理你已经算客气了，那怎么办？”胡明摸了摸杨小川的额头：“你没有发烧啊？怎么会突然想着去追求张越？”众所周知，他是最难追的。就说从他进公司到现在，有谁追到手过？哪怕沈浪追了五年，不也没有到手？杨小川说道：“其实我也一度放弃，直到他张开口约我吃饭，我开始觉得，其实我或许可以追到他。人生总要有梦想，如果没有梦想，和咸鱼又有什么区别？万一梦想实现了呢？喜欢一个人不容易，所以我打算试试，哪怕失败，至少也证明我曾经努力过，不留遗憾。你说是吧？”胡明认真看了杨小川一眼：“你是鸡汤文看多了吧？以前我是觉得沈浪傻，现在我是觉得你傻。”杨小川笑：“傻不傻不重要，重要的是我已经决定了，我现在就去找找他。”机会总是留给有准备的人。他起身向公司走去，胡明不禁摇摇头。不见棺材不落泪，只有你撞得头破血流的时候，才会知道回头吧。算了，人生总有酸甜苦辣，不能因为很有可能失败就不去尝试。兄弟，我支持你。张越坐在办公椅上，翘着二郎腿，黑丝美腿勾勒出他独一无二的高冷诱惑。此时，这位美人正把注意力放在手机的黑名单上。黑名单上只有一个人，沈浪。既然沈浪不联系他，不把他当朋友，那行，拉黑名单，以后不再是朋友。可是拉了黑名单后。他又有些后悔了，想着万一沈浪回心转意，给他发消息怎么办？拉了黑名单的话，不就看不到消息了吗？可是心意已决，他总不能再加回去。林雪拿了一杯奶茶放在张月的桌上，然后随意找了张椅子坐在他的面前，问道：“所以现在你们真的成为陌路人了吗？谁也不联系谁？那当然了，我们已经快两个月没有说过话了吧？那也没有关系，我一点不在意。”张月拿起奶茶喝起来：“你如果真的不在意，反而不会提在意两个字。正是因为在意，所以才会提不在意，好吧？”我就是在意他，毕竟他追了我五年，在意一下他也是理所应当的吧？你打算怎么处理杨小川？什么怎么处理？你以为我不知道吗？你为了引起沈浪的注意，所以特地约杨小川一起吃饭吧？嗯，我确实约了杨小川吃饭，我是想让沈浪好好看看，除了他，还有很多人喜欢我，我有很多个选择。但据我所知，沈浪似乎一点都不在意，他甚至没有多看你们一眼。这确实是目前张越的心结所在。他特地约了一个男人吃饭，沈浪竟然一点也不在意，一点也不担心，让他大失所望。林雪笑道：“会不会是因为你所做的一切？”他都看出来了呢。张越道，他怎么可能看得出来？别忘了，除了我了解你之外，最了解你的人是沈浪啊！我都知道你是在演戏，他又怎么可能不知道呢？张越心中豁然一亮，一下就明白了。所以是因为知道我在演戏，所以才这么不在乎，对不对？对我只能说有这种可能，那我一定要让他在意不可，我一定要让他后悔。我真不知道该怎么说你好。话说回来，你打算怎么处理杨小川？你当初约他吃饭，你无心，他有意，他可是对你很有意思呢，是吗？他对我有没有意思？和我有什么关系？我猜你还不知道他对你多么热心哦。怎么热心了？我可不止一次看到他想要来和你搭话，可都被你下意识的拒绝了。我怎么没有一点印象？我看啊，你最近都在跟沈浪憋气，所以压根就没有注意到杨小川。哎，可怜的是他还觉得有希望，我怎么可能会和他在一起？想想也知道吧。可是你知道，我们知道，但就是他不知道。张越突然眼睛一亮，林雪，你说我如果宣布让杨小川做我的男朋友，沈浪会是什么反应？林雪连忙摇头，我劝你最好不要那么做，你万一太刺激沈浪的话，对我就是要刺激他，我就是要让他知道他错了。两人的话题里只有沈浪，而没有杨小川。杨小川最多只能算是故事中的配角，用一用也就丢了。没有人在意他的感受，没有人在意他的喜欢和不喜欢，他只是一枚单纯的棋子。而这时，这枚棋子出现了。杨小川鼓足勇气来到张越的办公室，站在张越的面前，笨拙的模样显得很滑稽，足以看出他很紧张。张越，那个下午我能和你一起吃个饭吗？你上次请了我。我肯定要回敬你一次。光是说这句话，就用了他一生的勇气。成功与失败在此一举。杨小川等待命运的审判。张越意味深长的和林雪对视一眼，莞尔一笑。好啊，为什么不可以呢？早上来上班，沈浪发现很多人都同情的看着自己，似乎在他身上发生了某种事情。难道是因为许多天前秦雨又感冒的时候，他临时请假的事情？但不是已经过了吗？而且老大也没有追究，或者说是其他事情。沈浪想不出个
，就是怕沈浪听到，刺痛他的内心。看沈浪的样子，应该还不知道吧？他肯定还不知道张月已经答应了杨小川的告白。沈浪告白失败，没有多久，张月便接受了杨小川的告白。你说这叫什么事？难道张月和杨小川很久以前就好上了？不可能吧！我以前可没有见到张月和杨小川有多少交集。我实在想不通，沈浪又帅又高，性格又好。张月怎么偏偏不要他呢？杨小川根本没有办法和沈浪比吧？性格木讷，老实本分，缺乏情趣，谁知道呢？这缘分啊，真没有人能说准的。来到办公室，沈浪坐在办公椅上，打开电脑，准备今天的工作。周明晓跑了过来，担忧的看着沈浪。沈浪，你今天还好吧？还好，怎么了？你确定还好？周明一副不相信的神色看着沈浪，希望找出一丝欺骗的痕迹，但显然并没有找到。我真的很好，倒是你这么看着我做什么？沈浪疑惑道。还有那些同事也是奇怪的看我。难道我今天哪里有什么不对？你不会到现在都还不知道吧？周明不可思议问道。知道什么？沈浪问。知道。周明欲言又止，再三看了看沈浪，他不确定将这个消息告诉他他会怎样。毕竟追求了五年的女人，转头投入另外一个男人的怀抱，都会伤心痛苦吧。虽然沈浪说过他已经不再追了，放弃了，但是听到这个消息，不可能不动容。人非草木，孰能无情？你扭扭捏捏做什么？快说！沈浪不耐烦了。我如果说了，你可千万别伤心。周明说道。嗯，我不会伤心，你一定要保证不伤心。你到底说还是不说？好吧，我说，其实周明打算不说的，能隐瞒一天是一天。可是发在朋友圈的消息，人尽皆知，何况现在公司上下都知道了，瞒下去根本毫无意义。还是说吧，说了的话一了百了。你记得客服部有一个人叫杨小川吧？周明道，不记得。公司那么多人，我怎么可能都记住？沈浪道，他也和你一样，在追求张月。追求张月的人不是有很多吗？他有什么不一样的？但他就是不一样。这个杨小川，他追到了张月。沈浪一愣，你是说杨小川追到了张月？周明点点头，千真万确，张月都发朋友圈了。我还好奇你为什么不知道？自从沈浪和张月告白失败后，基本没有看过他的朋友圈，直到现在，他甚至连微信都不怎么用一下，所以他当然不知道自己已经被拉黑，他当然看不到张月发布的接受告白之类的消息。面对张月有了第一个恋人，沈浪表现得过于平静，甚至于他自己都觉得自己太过平静，苦苦追求五年，终于看到自己喜欢的女人和别人终成眷属，他的心该是难过、伤心才对，但是都没有。甚至没有丝毫波澜，可能最多的就是她终于找到了一个男朋友。这就好像她任何一个同事、任何一个朋友找到了伴侣那种看客的心态。沈浪之所以一愣，是因为张月接受另外一个人太快了。他了解张月，他不是那种立即就能够接受别人告白的那种人。但凡事总有例外，人都是会改变的。说不定张月早就和杨小川好上了呢，只是现在才公布出来而已。说不定张月遇到其他情况，所以喜欢上杨小川呢，这些都说不定。反正不管他爱上谁，都与他无关了。他没有必要去探个究竟，想个明白。喂，沈浪，你还好吧？周明道，要是你伤心难过的话，就大哭一场。如果想要发泄，我把最近的会所介绍给你，里面妹子多，随便找两个陪陪。沈浪笑道。说实话，听到这个消息，确实有些意外，但还不至于让我伤心。我反而觉得松了口气。松了口气，什么意思啊？张月性格并不好，能找到一个可以包容她性格的人并不多。她能找到杨小川，算是一件好事吧。我祝福他们。喂喂，沈浪，你有没有搞错呀？你可是苦苦追求张月五年的男人啊！如今看到张月对其他男人投怀送抱，难道无动于衷？周明怎么也不会相信沈浪会这样平静，就像一个旁观者。听听，沈浪甚至还说出祝福的话。谁会在这种时候说祝福的话？沈浪道：“那你想让我怎么做呢？让我去把一个不喜欢我的女人抢回来，让我伤心的哭一场，诅咒他们在一起的事实。”周明郁闷：“我也不是这个意思，我觉得你至少应该表现的伤心才是正常的吧？你这样反而让我担心。我很早以前就说过了，我不追了，我放弃了。既然放弃，就应该有潇洒离开的洒脱。”而不是还在意着张月和谁在一起的事情，好吧？你能这么想，当然是最好的了。沈浪顿了顿，笑道：“而且我是真心祝福他。”周明纳闷：“这就是我最想不通的一点，你应该伤心都来不及，怎么还想着祝福他们？如果是我，我肯定想办法揍那杨小川一顿。不管我有没有和张月在一起，她是我学姐，都是不争的事实。作为她的学弟，作为她的朋友，我都应该祝福她，希望她好。”周明用手重重的拍在沈浪的肩膀上，热泪盈眶：“兄弟，真他妈帅！要是我以后能有你这样洒脱就好了。”沈浪笑笑。他也好奇为什么自己会这么洒脱，他的脑海里渐渐浮现一位可爱的身影，大概是因为他吧。中午下班，沈浪和周明来到公司一楼，准备到食堂吃饭。对了，这周末有一个同城单身聚会，你要不要去？周明对沈浪问道。不去。沈浪想也没有想，就摇头。为什么？哪有那么多为什么？不去就不去。不管怎么说，你和张月已经不可能在一起了，应该发展新的对象，参加单身派对也可以换换你的心情。谁知道？你嘴上没有说痛苦一类，实际上心里苦不苦？我周末还有事，所以没空去。你如果要去的话，就自己去好了。周明哭丧着脸，我一个人的话，紧张啊。沈浪打趣道：“平常见你去大保健解救那些女性，也没见你紧张。那性质又不一样，后者只看钱，前者不仅看钱，还得看人。”沈浪，你就全当帮我一把，去吧。报名费我出。都说了不去，那你周末到底有什
。如果把秦雨幽的事情说出来，周明肯定会求着过来看看。秦雨幽最忌讳见到外人，肯定要炸毛，所以还是别说了。而且他本人也不太想说。路上正好碰到了张月和杨小川，真是不开哪壶提哪壶，刚好就碰到了他们。似乎张月有意在等沈浪似的，见到沈浪过来，立刻就停下了脚步，挽住了杨小川的胳膊。杨小川受宠若惊，不知所措，脸红红的。当沈浪和张月再次见面，周明都为两人感到尴尬和不自然。恰恰作为当事人的双方一点也没有尴尬的意思。沈浪，这是我的男朋友杨小川。杨小川，这是我的学弟沈浪，你们认识一下吧。张月对沈浪和杨小川互相做介绍道。中午，他特地将杨小川约在这个地方，就是为了堵沈浪，让他亲眼看到他张月和杨小川在一起了。他要让沈浪明白，许多人都在追求他，不会差他一个。他没有了沈浪，一样会活得很好，很滋润。他没有沈浪可以，但是沈浪没有了他，真的可以吗？如今亲眼看到他和另外一个人在一起，他的心情该是有多难受？这一切都是。你自找的杨小川客气的对沈浪伸出手，你好。沈浪握住杨小川的手，你好。两人互相打了一个招呼。沈浪开口道：“月姐一直没有交往过一个男朋友，她能和你交往，真是幸运。”杨小川不好意思的挠挠头：“是啊，这的确是我的幸运，就像做梦一样。”不瞒你说，我以前还追过她五年时间，但她一直都没有答应我，你就知道该有多难。我听说过你的事情，你的毅力确实让人佩服。虽然你错过了张月，但我相信会有更合适的女孩在等着你。但愿吧。沈浪毫不避讳坦言自己的五年追求史。正是因为已经不在意，所以才能那么坦然面对。对此，杨小川对沈浪大有好感。沈浪其实也是一个不错的男人，拿得起放得下。张月却一点不满意沈浪的言行，这和他预想的大不一样。当他和另外一个男人在一起，他怎么可以无动于衷，甚至还能做到平静的交谈？他难道就没有一点挽留、一点遗憾？他哪怕冲着他发脾气、骂他一顿，都比现在更好。但是他没有。有一句话说得很好：你只能欺骗相信你的人。同样道理，你只能用情感伤害爱你的人。当一个人不再喜欢你，不再爱你，不管你和谁在一起。做什么都与他无关。当一个人不再爱你，你就没有办法用爱伤害他。难道沈浪就真的对我没有爱了吗？他说放下就放下。张月不由这样想到，心里的苦味蔓延开来，不是滋味。如果以后我和杨小川结婚，你会来吗？张月直视沈浪的双眼，语气已经有些变了。你想让我过来吗？沈浪反问。想啊，你是我学弟，我怎么会不想呢？那我就过来。你会祝福我们吗？当然我会。为什么？难道祝福一个人还需要理由吗？何况你还是我的学姐，以前读书那会儿很照顾我的。沈浪想了想，又说道：“我虽然没有追到你，但我真心希望你能够幸福。”张月沉默下来，不再说话。沈浪所说的一切都不是他想要听到的。他明明想着，沈浪哪怕有那么一丝后悔，他都会心软下来。但是他没有，他反而真心的祝福他们。纸短情长，短短放弃两个字，难道就把五年的爱给消磨殆尽？曾经美好的时光，因为一个放弃就烟消云散。你就那么狠心，看到我和另外一个男人在一起？张月很想问问沈浪，难道你就不关心我交往的对象人品怎么样？难道你就不关心我交往的对象是不是真心对我好？难道你就不关心我交往的对象，在骗我怎么办？别人不关心我可以，但是你不行。这个世界上只有你不可以，我只在意你。但是话到嘴边，张月又把话给憋了回去。他什么也没有说，说也没有意义。我和周明就不做你们的电灯泡了，先去吃饭了。沈浪带着周明往食堂去了，我们也去吃饭吧。杨小川对张月说道：“你去吃吧，我不饿。”张月摇摇头，独自离开。你怎么会不饿？还是去吃点吧。杨小川试图去牵张月的手，滚。张月轻轻开口，一个字把杨小川愣在原地。杨小川看着张月离开的背影，现在才有些回过味来。或许他们并不是偶然遇到沈浪，而是刻意。或许张月并不是想象中那么爱自己。对了，他们相处最多不过两天，哪能比得过五年呢？周明给沈浪竖起大拇指。沈浪，牛批！之前我还不信你这么干脆的放下张月，但看到你和张月的对话后，我信了。真不错，这才是爷们。你看看那些小年轻，失个恋分个手，就寻死觅活要跳楼。要是能有你一半潇洒，那该多好。我看啊。你以后去给人当情感开导专家得了，专开导那些失恋离婚想不开的人。哈哈，沈浪打趣道：“那你有没有人让我开导开导？”有啊，大保健店里，许多女人都等着我们的沈浪大侠开导开导。哈哈，夕阳西下，橘色的黄昏残留在天际，留下美好的光晕，晕染在云层。正值下班时间，人群熙熙攘攘，街道一度陷入堵车，哪怕公交车和地铁都人满为患，有人甚至挤得贴在玻璃上，可见心酸。所以上下班最好的出行方式就是骑车。可惜沈浪的宝马牌自行车不知道被哪个没有道德的家伙给偷走了。哪怕他真有宝马牌自行车，从公司开始骑也得辛辛苦苦骑四五个小时才能到家。哎，这就体现了搬家的一个缺陷，太远。沈浪想着，如果哪天秦雨悠回家的话，他就考虑搬回来，至少找一个离公司相对比较近的地方，通勤方便才是真理。滴滴滴，一辆摩托车停在路边，冲着沈浪在鸣喇叭。沈浪回头看去，见一位女骑手正对自己招手。他戴着黑色头盔，长发从头盔里面落下来，披散在肩膀；上身穿着短外套，内搭黑色背心，露出纤细的腰肢；下身穿着黑色宽松长裤，搭配女士长筒鞋，看起来挺酷。就沈浪认识的女人里。
，没有第二个人会骑摩托车，还会穿搭这么酷炫。不是林雪，还能是谁？学姐，你找我有事？沈浪走过去道。上车说话，林雪道。沈浪看着摩托车翘起来的后座，实在不喜欢，他不太喜欢坐后座。算了吧，我就不上去了，待会儿还得坐地铁回去。我送你回去，我现在搬了家，距离挺远，你送的话。来回需要很长时间，我还是坐地铁回去吧。见沈浪离开，林雪轰了一把油门，直接甩了一个漂亮的漂移，拦在沈浪的面前。难道美女邀请你上车，你还不愿意吗？沈浪看了看周围路人惊恐的模样，叹了口气，只好妥协。林雪就是这样冷酷无情，做什么毫无道理可言。在高速上能飙到140码以上，你就该知道他有多彪悍。老实说，坐他的车有生命危险。我来骑吧，沈浪说道。你很久没有骑摩托车了，还行吗？林雪问。永远不要说。男人不行，行，那你来骑。林雪从摩托车上下来，给沈浪让出位置。沈浪骑在摩托车上，一只脚撑着，林雪坐在后座上。他用双腿夹着沈浪的胯骨，一手撑着摩托车油箱的位置，一手扶着沈浪的腰。这样的话，不管是沈浪轰油门，还是捏刹车，他都不至于被惯性影响。标准的乘坐姿势，行业内一句话叫“人车合一”。林雪坐在摩托车后座上。完美的展现出美丽的腰线和臀线，成为一道美丽的风景线，让路人不由驻足观看，流连忘返。沈浪戴上头盔，轰上油门，以30码速度载着林雪离开。许久没有骑摩托车，让沈浪很留恋。以前他的梦想就是成为一名摩托车赛车手，后来梦想陨灭于父母的混合双打。你说吧，你找我什么事？沈浪对身后的林雪问道。我找你就是问问关于张月的事情。林雪道，我就知道你来找我是为了他。你们现在这个样子，我总不能看着不管，好吧？你想说什么？我想你也看到了。张月交了一个男朋友，对此你就没有一点反应吗？我还能有什么反应？我该说的都说了。如果是以前的你，一定会伤心难过，说不定还会和张月的男朋友打一架。但现在不是以前了，好歹你追了张月五年，不是吗？好歹你们相处了五年，不是吗？五年的感情，你说放下就能放下吗？我不信，其实我也不太相信。但这确实是事实。当他上次拒绝我之后，我就放下了。你真心祝福他们，真心祝福。如果是我的话，我不会，因为如果我用了很多努力。都没有得到一个人，凭什么让我去祝福？你虽然放弃了张月，但你以前不也用了很多努力？是呀、啊，我确实用了很多努力。我以前真的很喜欢，很喜欢月姐，喜欢到甚至发疯的程度。所以我就更看不懂，你为什么还要说祝福两个字了？你可以冷漠离开，你甚至还可以表达自己的愤怒，但是说祝福就显得怪怪的，不合情理。正因为我曾经喜欢过他，所以我才要祝福他。喜欢一个人，本质不就是给人幸福吗？所以。哪怕他交了一个比你好百倍、千倍的男朋友，你也不会嫉妒、伤心。确切的说，我会为他感到高兴。你知道的，月姐的性格就这样，交一个男朋友不容易。如果交到一个比我更好的人，当然是一件好事，我们都应该为他感到高兴。林雪沉默许久，沈浪，你确实变了，变得成熟了，很有魅力。沈浪笑道：“我一向都很有魅力，以前的你一定被张月给伤透了吧？那是以前了，都过去了，大概还没有女人抱过你吧。”学姐，林雪坐进沈浪，双手抱住沈浪的腰，抱紧。沈浪放慢了摩托车的速度，感觉现在每一秒都很慢。他想不到林雪有一天会抱住自己，这可是我第一次抱一个男人，我的第一次给你了，我的小师弟，谢谢，不用谢。你愿意帮我一个忙吗？帮什么？借你的摩托车两天？不行，为什么？这个摩托车是另外一个我，我平常都不会让人碰，更别说让人骑和外界。我今天能答应你骑，就已经是特别对待了。你是第一个骑这个摩托车的男人，不过摩托车而已，有那么夸张？那照你的比喻，我骑摩托车不就是骑你？差不多是这个意思。所以你明白了吧？你不能骑第二次。的确不能骑第二次。周六，沈浪终于可以不用早起赶地铁，终于可以不用去忙碌的工作，好好在家休息。他舒舒服服的睡了一个懒觉，然后才精神抖擞的起床。他才记起来，昨晚说好的，今天要陪秦雨悠出去逛街。平常秦雨悠们在家里基本很少出去，也就沈浪放假的时候出去走走。秦雨悠早就起床了，现在这个时候应该是去洗澡去了。他早上起床第一件事就是洗澡。沈浪开始在衣柜里翻找自己最近买的短袖 T 恤，找来找去没有，怎么会没有？秦雨悠，我新买的短袖放哪里去了？沈浪问道：“你的衣服我怎么知道？”浴室里传来秦雨悠的声音。自从秦雨悠搬了过来，他的衣服也跟着搬进了沈浪的衣柜，导致沈浪找衣服麻烦了很多。这是他的 J.K. 制服，这是他的内衣，这是他的草莓内裤。为什么就是没有我的短袖？沈浪翻遍了衣柜，就是没有找到，心中在想。莫非没有拿回来，或者丢在哪个角落给忘记了？你确定不知道我新买的短袖？沈浪再次问道。确定？你找不到自己的衣服，为什么总是问我？秦雨悠已经洗好了澡，一边用毛巾把头发擦干，一边走进屋内，对沈浪表达不满。沈浪看到秦雨悠，便不再找衣服了。我记得没错的话，你每次洗完澡都会穿我的衣服。秦雨悠道：“我是有穿你的衣服，但是我不记得我穿过你新买的短袖，真的没有见过吗？”嗯。没有，那你身上穿的是什么？我身上，秦雨悠往自己身上看去，看到自己正穿了一件白色 T 恤 ，T 恤比较宽大，因此穿在他身上显得松松垮垮的。而且他一侧肩膀还给露了出来，露出粉色的内衣吊带，蛮可爱。T 恤的衣摆搭到大腿的位置，秦雨悠的短裤都给遮住，露出他
。秦雨幽就像发现一片新大陆一样，只要在家，就一定会穿闪亮的衣服，短袖、外套、短裤等等都会穿。所以当看到一个娇小玲珑的美丽少女，穿着比自己大一号的衣服，在房间中走来走去，不必大惊小怪。今天秦雨幽随手拿起一件短袖穿，没想到正好拿到了沈浪新买的短袖。我不知道你是说的这件衣服。秦雨幽说道：“我这一周就买了这一件，我不是说的这件，说的哪一件？”沈浪说道：“你们男生的衣服都一样吗？感觉大同小异的，是你粗心大意而已。”那么凶做什么？我脱下来还给你就是了。对了，我的那条灰色内裤也找不到了，你别那么看我，我没有穿。你上次不是穿了吗？那是生病的时候。秦雨优把短袖还给了沈浪，并嗤之以鼻的表示以后再也不穿这件了。也就是说，他下次还会穿沈浪另外的衣服。沈浪把短袖换上，刚好合身，衣服上还有秦雨优的体温。唯一美中不足的是，上面还缭绕着秦雨优的香气。沈浪一开始不太适应秦雨优的香气，每次闻到都会有咳嗽的感觉，后来闻习惯了，也就适应下来了。他不得不适应下来。卧室、床上、被子，不论哪个位置都有秦雨优的香气，也不知道他哪里来的魔力，竟然能把香气撒得遍地都是，无处不在。平常也没有见他喷香水什么的。随着秦雨优开始穿沈浪的衣服，他的各类衣服也开始被沦陷在香气里。现在随手取一件外套下来，都弥漫着秦雨优的香气。最近，唯一剩下的几件内裤隐约也有被攻陷的趋势。沈浪推测，一定是秦雨优挂进衣柜里的衣服导致的。所以啊。他一开始就坚决反对，他把衣服挂进来。你难道打算在我的卧室长住了吗？沈浪问道。那也是没有办法的事情吧。次卧的窗户玻璃坏了。秦雨优回答。上周不是换了一张玻璃吗？但是屋内进了雨水，很潮湿。最近大太阳早就晒干了，我怕鬼。秦雨优道。如果你认为次卧没有问题的话，你可以去住啊。为什么非要和我挤在一起呢？对吧？好一个反客为主。沈浪道。我相当于你的房东，我为什么要住那里？你不住就算了，我们一块挤一张床，我没有意见。秦雨优点点头，我也没有意见。秦雨优戴好口罩，拉住沈浪的胳膊，走吧，出门逛街，就像其他任何人约会一样。沈浪会和秦雨优去压马路、逛超市，在溜冰场溜冰等等。秦雨优会去买新衣服、好玩的布娃娃以及各类新奇的东西。当然了，沈浪当晚都会记在小本本上，这算是秦雨优借的钱，未来是要还的。利息每个月四。最近他考虑要不要涨一点利息。从溜冰场出来，秦雨优已经有些累了，额头的汗水把发丝给粘连在一起，看上去很有风韵。沈浪忍不住把秦雨优的发丝撩在耳后，笑道：“你这样还挺好看。”秦雨优凑近过来，我真的很好看吗？嗯，很好看。那我就勉为其难，让你多看两眼。不用了，谢谢。不行，必须看，不看不准走。沈浪带着秦雨优来到环城绿道上，环城绿道沿着环城高速修建，绕行爱城一圈，全长101公里。环城绿道南部是各大景区，北部则是生态农园。天气好的时候，很多人都会在绿道上骑行散步等。今天天气就比较好，有许多人散步，踏青的情侣不少。沈浪，我的矿泉水喝完了。秦雨优递给沈浪一个空瓶子。这附近哪里有卖水的地方没有？绿道上虽然设有便利超市，但是至少也要走两公里左右。沈浪说道：“你要不忍忍，我不可能走两公里去喝水吧？那还有一个办法，喝我的。”沈浪随手将自己的矿泉水递给秦雨优，里面还有半瓶水。秦雨优接过水，显得犹犹豫豫的。这是沈浪喝过的水。沈浪的嘴接触过瓶嘴，如果秦雨优再用嘴接触瓶嘴的话，那不就相当于和沈浪间接接吻了吗？接吻来得太突然了，得好好想想。秦雨优看着瓶子，仔细斟酌。沈浪看到秦雨优呆呆地看着瓶子，你要是不喝，我可喝了。秦雨优连忙道：“我又没有说不喝，我喝就是了。”他打开矿泉水盖子，然后柔软湿润的小嘴含在瓶嘴上，咕噜咕噜喝水，接吻了，挺害羞。喝完水，秦雨优小心翼翼把瓶盖旋紧，感觉挺好。沈浪笑道：“我还以为你会介意我喝过的。”秦雨优摇摇头，不介意，因为是你，所以不介意，还喝吗？沈浪问道。不喝了。秦雨优道：“像接吻什么的，不可能接第二次，所以再渴。”也不喝了。沈浪从秦雨优手上接过矿泉水，打开瓶盖，咕噜咕噜将剩下的水喝完。秦雨优愣了一下，眼睁睁看着沈浪的嘴唇接触瓶嘴的位置。沈浪，这是我喝过的，你不介意吗？这有什么介意的？所以这是两人第二次间接接吻，感觉挺好。晚上八点，沈浪在书房看书，秦雨优不住次卧后，沈浪想着次卧空着也是空着，所以把它作为了书房。平常看书。办公等等都会在这个房间，挺方便。秦雨优打开书房的门，一屁股坐在沈浪的旁边，他两手托着腮，眼红红的看着沈浪。他不说话，比说话还要让人在意。沈浪等了许久，秦雨优都没有说话，只好开口道：“你怎么了？”秦雨优摇摇头：“没怎么，我只是坐会儿，你继续看书，不用管我。”好吧。沈浪继续看书，秦雨优开始抽泣，吸了吸小鼻子。沈浪狐疑的看了秦雨优一眼，泪水在秦雨优眼中打转，随时都会落下，小鼻子红红的，一副受了很大委屈的样子。你确定没事？沈浪又一次问：“我真的没事。”秦雨优说道：“其实你可以在卧房待会儿，客厅也行，厕所也不是不能选择，不必待在书房，没关系的，不用你关心，谢谢。问题是对我很有关系，你这样让我怎么看书？你看就是了，不用在意我。”真的，沈浪最
。沈浪终于可以宣布看书时间遗憾的结束，他把书放在书桌上，问道：“你到底怎么了？”秦雨悠摇,摇摇头：“你看你的书好了，不用管我，真的。”一位坐在我身边哭得梨花带雨的少女，并且还直勾勾看着我，就像我欠了她两块五的样子。你让我怎么不在意？呜呜，你可以继续看你的书，装作什么都没有看到，继续以冷漠无情的样子。冷漠我这个孤苦无依的人好了，好吧，我去客厅看书。喂，我都哭了，你难道都不关心一下我到底发生了什么？沈浪重新坐下，看着秦雨悠。所以，在这位美丽的、善良的、可爱的小仙女身上，到底发生了什么残忍的事情，让你掩面哭泣？其实是秦雨悠欲言又止。你想家了？不是，你做噩梦了？也不是，那条草莓内裤还没有找到。你到底在说什么啊？所以，你到底发生了什么？秦雨悠抽了抽鼻子，开口道：“我刚才看了一部爱情电影，好伤心。男主明明那么喜欢女主，那么爱女主。”为了他在背后默默付出那么多，但是到最后，女主都不知道，直到男主死掉，这实在是太悲伤的故事了。沈浪淡淡道：“所以，你看完电影后就在书房找我哭了。”“嗯，我想将这份心情分享给你。”“不用了，谢谢。”不得不说的是，秦雨悠共情的能力很强。看到一幅秋天萧条的风景画，他会联想到悲伤的故事；看到一个死去的小动物，他会伤心一整天。所以，看到一部感人的爱情电影，自然会潸然泪下，痛哭流涕。我现在每次想到电影中的情节，就会很伤心。你说怎么办？秦雨悠伤心的说道：“那就不要去想好了。你不去想，不就不伤心了吗？”沈浪依然淡淡道：“可是我怎么可能不想呢？我正是因为不得不去想，所以才没有办法呀、啊。那怎么办？所以我问你啊。”深夜八点，一位少女悲痛交加，痛哭流涕，发来可怜兮兮的求助，都是因为她看了一部感人至深的爱情电影，实在让人惋惜、可怜而深感同情，不禁让人发问：这到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧？沈浪说过，他是一个好人，面对可怜少女的求助，他责无旁贷。主要的原因是。如果他想晚上睡一个好觉，现在处理是最为明智的决定。沈浪说道：“其实要解决悲伤的话，很简单，只要转移注意力就好了。”秦宇悠问：“怎么转移？比如我们再看一部电影，再看一部爱情电影，差不多吧？我们看恐怖爱情电影，恐怖爱情电影就是恐怖片。”沈浪拉着秦宇悠坐在客厅的沙发上，然后打开笔记本播放恐怖电影《裂口女》。秦宇悠捶了沈浪一拳：“你疯了吧？你晚上八点看恐怖片？”沈浪道：“我还不是为了你，你那么悲伤，实在让我于心不忍，所以只好。”给你放恐怖片了。科学研究表明，看恐怖片可以转移你的注意力，这是你研究的吧？反正道理是那个道理。如果转移注意力的话，完全可以有其他方式，比如看一些动画片、科幻片，不一定非要看恐怖电影吧？我觉得只有恐怖电影可以更高效的达到效果。半夜八点，沈浪给秦宇悠放恐怖片，简直是疯了。正常人谁大半夜吃饱了撑的看恐怖片？只有沈浪这个可恶的家伙才能想出这么变态的事情。更疯狂的是，秦宇悠竟然抱着抱着，眼巴巴的看他没有看过恐怖片，尤其是大晚上。所以打算尝试一次，人生嘛，贵在尝试，没有个酸甜苦辣，怎么可能算人生呢？沈浪，像大半夜看恐怖片这种事情，你不能丢下我。有福同享，有难同当，要死一起死，玉石俱焚，鱼死网破，同归于尽。秦宇悠斩钉截铁说道：“我们只是看恐怖电影而已，没有必要这样吧？你这样让我觉得我们很像敢死队。”沈浪说道：“你大半夜都放恐怖片了，我当然得做好最坏的打算。那你也不用紧紧拽着我，放到一半的话，你跑了怎么办？好吧。”你既然打算和我同归于尽，那我们就同归于尽好了。沈浪起身去把窗户关上，再拉上窗帘，然后关灯。客厅变得黑暗和沉闷，只有笔记本电脑的光。笔记本上在放着《裂开女》。沈浪重新坐下，秦雨悠迫不及待抱住沈浪的胳膊。好吧，决定了，要死一起死。今晚秦雨悠再次决定要和沈浪同归于尽，一起走上看恐怖电影的不归路。晚上八点，电影《裂口女》，恐怖的声音响起，慢慢侵蚀在幽暗的客厅。沈浪和秦雨悠抱在一起看恐怖片《裂口女》，讲述的是。一位女人在美容医院整形，结果医生失手将她的嘴角两侧给剪开，导致毁容。女人无法接受这个事实，愤怒杀了医生。自此，社会上流传这样一则传闻：每当晚上的时候，总会出现一位戴着口罩、身披红色大衣、系着围巾的女人。她会对碰到的路人问自己美不美。如果路人回答不美，那么她就会愤怒地剪开路人嘴角两侧，让她受到自己同等的悲惨命运。如果路人回答美丽，她就会揭开口罩，露出诡异的微笑，继续问路人美还是不美。如果路人依然说美，那么他就会用剪刀将路人的嘴角剪开，让路人变得和自己一样美丽。如果回答不美，路人依然会被剪掉嘴巴两侧。总之，无论如何，只要碰到裂口女，就会遇害。电影灰暗的色调以及恐怖的音乐，营造出极为恐怖的气氛。尤其是在这晚上八点的时候，仿佛那恐怖的女人随时都会从电脑屏幕中出现，然后问秦宇优美不美丽。秦宇优不知道从什么时候开始，已经缩在了沈浪的怀里，专注看着电影。明明很害怕的样子，却还是一眨不眨的看着，关注受害者的命运。啊！沈浪突然叫了一声。秦宇悠吓了一跳，顿时炸毛。你干嘛？沈浪平静道：“只是突然想吼一下，你故意吓我的，对吧？”没有。秦宇悠逮住沈浪的手臂咬了一
，所以才坐那么紧。如果不是担心你的话，我肯定会坐更远一点。你放心，有我在，就不用怕了。秦宇悠看起来很体贴入微，善解人意啊，那真是谢谢你。那如果我怕的话，能不能让我抱住你？抱住你的话，就不太会怕了。沈浪在秦宇悠耳边吹气道：“他是在开玩笑，你想吗？很想，好吧，满足你。这是我的抱枕，你就抱他好了。”电影进行到了一半，达到最精彩的时刻，裂口女正在房间中追杀一个女人。那个女人看到了她的容貌，并且回答她很美丽，所以。他应该将那个女人变成自己的样子。女人惊慌失措地逃跑，逃到了床底下，屏住呼吸，藏住。他看到裂口女来到床边，反复徘徊。然后裂口女突然停住，头伸到床底下，发现女人了。也就在这个时刻，笔记本电脑突然熄灭，客厅彻底陷入黑暗。沈浪，这是怎么了？怎么电脑突然给关了？秦雨悠急忙问道，紧紧拉着沈浪不放手，就怕他突然丢下自己，有什么怪东西出现。应该是停电了吧？沈浪尝试打开电灯，但是电灯没有亮。可你不是笔记本吗？笔记本自带电池。即便停电也不可能关掉吧，太诡异了！我笔记本是二手拼装的，当初就没有拼电池上去，直接外接电源当台式机用，所以停电立刻就会关掉。沈浪打了一声哈欠，站起身道：“既然停电了，电影就看到这吧。你觉得怎么样？是不是不再感到伤心了？”秦宇忧郁闷道：“我虽然不伤心了，但是我很怕呀。早知道那么可怕，我还不如伤心。要不再给你找一部伤心的爱情电影看？这样的话，你因为伤心过度就不怕了。”话说现在也不行，停电了，没法用 WiFi。你真当我是白痴吗？秦宇悠给沈浪一个大大的白眼。本来他伤心一点，其实还挺好，最多流点眼泪。现在倒好，光是怕了。在黑暗的环境下，秦宇悠不管看什么都感觉到害怕。卫生间的镜子说不定会照出你背后的人，水龙头说不定会突然冒水，拔掉插头的电视说不定会突然打开。等等，现在九点了，可以睡觉了。你要洗澡吗？沈浪问。今天不洗了。秦宇悠回答。他现在那么害怕。怎么可能做到什么都不在乎去洗澡？不可能！那既然这样，就去睡觉吧。我也该睡了。沈浪，等等我！害怕的秦宇悠一定要拉住沈浪才能获得安全感，哪怕他和沈浪本来就很近，躺在床上睡觉睡不着。秦宇悠睁着大眼睛，精神的两眼发光。看了恐怖片后，满脑子都是恐怖的画面，怎么可能睡得着呢？睡不着，根本睡不着。没心没肺的沈浪，待他看了恐怖片后，自己反倒睡得很香。秦宇悠一度怀疑沈浪就是在故意整他，所以晚上才会放恐怖片给他看。所以。他如果睡不着，更不能让沈浪睡着了。要体现公平，沈浪，我睡不着。秦宇悠推了推沈浪，为什么睡不着？沈浪醒来问道。当然是因为害怕，害怕的话，不是更应该睡得着吗？反正我睡不着。但是现在没有来电，你没法看悲伤的爱情电影转移注意力。难道你就只会让我看电影转移注意力吗？对啊，其实还有其他法子。沈浪突然坐起身，伏在秦宇悠的面前，乍一看就是一个色狼，即将对一个少女图谋不轨。秦宇悠一下就给绷紧了身子，注视着沈浪，曲起了双腿。这一天终于来了吗？都说孤男寡女独处一室，总有一天会突破红线，偷摘禁果。虽然秦宇悠是喜欢沈浪，但是他对关系进一步发展还没有做好充分的准备，而且沈浪又没有对他说过喜欢之类的话。他们突然就这样的话，实在太快了。不行，不行，大晚上的，不可以。沈浪，你你要做什么？秦宇悠艰难吞了口唾沫，转移你的注意力啊！沈浪说道。其实不用这样转移的，不，你需要。沈浪慢慢俯下身去，秦宇悠感觉前所未有的压迫，他闭上了眼睛，等待着命运的审判。沈浪在秦宇悠额头轻轻吻了一下，然后重新回到被窝睡觉。嗯，完了，你就在我额头亲一下。秦宇悠问。嗯，为了转移你的注意力，我做出了必要的牺牲。沈浪道。这个法子的确好，秦宇悠不再害怕了。可是小鹿乱撞个不停，没法消停下来。半个小时后，秦宇悠推搡着沈浪，我还是睡不着。公司上班，经过一天的忙碌，临近下班时间，终于忙完了。现在唯一能做的。就是掐点下班。沈浪趁着这个时间，在网上找漫画学习资料。他酷爱漫画，平常闲暇之余也会画一些漫画。秦宇悠当时就是因为他拙劣的漫画，所以赞助下来，一直住到现在。秦宇悠也喜欢画漫画，不同的在于，他除了画漫画以外，还会素描、油画、水彩画等等一类。他的漫画技巧并不比沈浪高出多少。平常沈浪找的学习资料，他也会拿去看看，学习学习。今天沈浪刚好在网上找到一本漫画学习绝版资料，因为年代已久，基本上不再出版。但电子版还留在网络上，我记得很多人都推荐这本《超级漫画教室》，竟然被我找到了，真是难得。之前秦宇悠就有在找这本书，一直没有找到。我先把这本书下载下来，存放到 U 盘，回头拿给他，他肯定会喜欢。不知道从什么时候开始，沈浪开始比较在意秦宇悠喜好什么的，时不时就想着买些小礼物给他一个小惊喜。或许是因为一起同居几个月，多少有些感情了。沈浪看了看时间，还有接近半个小时才下班，够时间了。他把 U 盘插到 USB 接口，然后点击下载到 U 盘 PDF 的。超级漫画教室开始下载，因为是扫描版，比较大，占了接近200多 MB。就在沈浪下载学习资料的时候，周明鬼鬼祟祟凑了过来，左右看了看，确保没有人把自己的 U 盘放桌上。半年前团建搞活动，周明运气好，抽中倒数一等奖，光荣获得两个2 5 0 G U 盘，一个给了
那里全是金发碧眼的美女，各种动漫角色，超短裙。”周明笑道：“然后呢？这和你鬼鬼祟祟拿出 U 盘有什么关系？”沈浪问。“当然有关系了。”周明放低声音：“这 U 盘里面啊，可是福利大福利，漫展前辈给我的。” 1 0 0 G 各种 coser 福利，只有你想不到，没有里面办不到。你看我够兄弟吧，有这资源，第一时间分享给你。我又不感兴趣，分享给我做什么？瞧瞧你道貌岸然、衣冠禽兽的样子，大家都是男人，都懂。别装，你以前不是一直在追张悦吗？我要让你明白，高冷的女神其实并不是遥不可及，她说不定就在 U 盘里。在周明的怂恿下，沈浪带着好奇打算看一看。他发誓，只是简单看一看。罪恶的潘多拉魔盒，往往就是因为不经意间的好奇，哪怕是在公司，也顶不住好奇的心理，想要打开潘多拉魔盒。将周明的 U 盘插在电脑主机上，沈浪点开 U 盘，一下看到琳琅满目的文件。这些文件都是视频文件，光是看预览的图标就已经让人呼吸加重。周明自豪地笑道：“怎么样，好东西吧？如果不是我关系好，那前辈肯定不会给我。”沈浪先看了看周围有没有人，确保短时间没有人会来到他的办公桌附近，然后才调低声音，随手点了一个视频文件播放。他得好好看看这到底是什么样的文件，认真批判批判。视频开始播放。一个穿着短裙丝袜的美女站在镜头前，极为妩媚，看着镜头，搔首弄姿。画面一转，男主角出现，男人将女人温柔地抱在床上，然后沈浪和周明一下屏住呼吸，心跳加速，直勾勾盯着屏幕。饶是周明这样的老司机，还是被视频里的女人所吸引，更别说沈浪这位初出茅庐、没有多少经验的人。一位女同事踩着高跟从旁边经过，两人顿时手忙脚乱，正襟危坐。沈浪连忙关了视频，暗自松了口气。像这样的视频批判一下就好，不能过度深入批判，否则很容易陷入进去，无法自拔。更重要的是，目前是在公司，属于公共场合，不管是同事还是上司看到，都会造成很不好的影响。总之，那就是社死现场。周明嘿嘿的笑，怎么样？是不是没有骗你？不管颜值身材都在线，简直是男人的梦中女神。而这只不过是冰山一角，你知道。我最大的梦想是什么吗？就是我最喜欢的女人穿着我最喜欢的角色服装，和我度过浪漫的夜晚。现在我的梦想完成了一半，我拥有一百个 G 的女人，她们都是我最喜欢的。沈浪无言以对。那你确实有梦想，过奖。你要喜欢，我把视频拷给你。算了，你还是留给自己看吧。你不喜欢，这不是喜不喜欢的问题。你难道不觉得，与其看这种东西，不如找一个女朋友更加实在？正因为找不到，所以暂时来看看吧。那你看吧，我不看，你不看算了。总有一天，你得求我。下了班，沈浪收拾东西离开。最近下班。他都是走得最早的一位，绝不会多逗留半分钟，就好像有很多的事情要忙一样。周明看到沈浪电脑主机上还插着自己的 U 盘，便从主机上取了下来。他察觉到 U 盘不对，他的 U 盘正面应该会有一个划痕才对，但这个 U 盘没有，难道是沈浪拿错了？周明狐疑道，因为沈浪和周明的 U 盘本就是一对，所以几乎一模一样，分辨不清楚，拿错也很正常。不过在周明看来，这恐怕不是拿错，而是沈浪有意为之。这小子嘴上说着不喜欢，一到下班就把我的 U 盘拿走，把我的 U 盘拿走，还能为了什么？肯定是考视频。周明本来拿起手机想要给沈浪打电话，让他把 U 盘拿回来，不过想到他最近和张悦的关系变差，心情可能不太好，还是算了。作为兄弟，就应该在兄弟最难的时候勇敢地站出来，两肋插刀，贡献 U 盘，解开他的心结。要让兄弟明白，世界上不止张悦一个女人，还有更多。坐在回家的地铁上，沈浪给秦宇优发消息：“我找到那本漫画《超级教室》。”秦宇优回复：“那太棒了，现在可以传给我吗？”神了，文件在 U 盘里，现在传不了，等我回来吧。秦宇优，好的，那你快点回来，我等你。神了，像这类电子资料，最好还是在电脑上看，手机上操作不方便，而且太小，对眼睛不好。秦宇优，那就在电脑上看，你快点回来啊！秦宇优最近想着靠画漫画赚钱，他在家待着也是待着，不如自食其力赚钱的好。况且沈浪时时刻刻拿着小本本记录他欠了多少钱，实在是让他不堪忍受，所以。女孩子自食其力最好了，不要依靠任何一个男人，尤其是可恶变态的房东。当沈浪回来，秦宇优就来到沈浪的面前，热情道 ：“U 盘呢？给我。”沈浪笑：“你就那么心急？对啊，我想着画好漫画的话，去网上投连载，然后还你的钱。可是哪有那么容易？不试试怎么知道？总之快点给我，好好。”沈浪把 U 盘拿给秦宇优，秦宇优跑到沙发前坐下，鼓捣沈浪的二手笔记本去了。沈浪没有在家的时候，基本上就秦宇优在用笔记本。笔记本虽然卖相差点，磨损严重，四拼八凑，不是很好看。但性能还是可以的，可以当中高配的游戏本用。秦宇优不打游戏，就听听歌，看会儿漫画，或者看看今天新闻什么的，够用。今天吃饭了没？沈浪问。还没有，我不是等你吗？秦宇优说道。你以后可以不用等我，为什么？因为有的时候我会加班，你等我的话，那太晚了。没有关系，我又不急着吃。沈浪去卧室换衣服去了。他回家之后比较喜欢穿休闲宽松一点的衣服，比如短衣短裤，长衣长裤太热了，而且穿起来不好活动。秦宇优把 U 盘插在沈浪的二手笔记本上，十分期待。很早之前他就有听过漫画《超级教室》这类鼻祖漫画教材，听说目前一线漫画家有不少都是以这本教材为基础进行后继
，翻遍了各个网站都没有办法找到，想不到竟然被沈浪给找到了，真是体贴人心。秦宇优打开了 U 盘上的文件 ，U 盘上有着密密麻麻的文件，琳琅满目，目不接暇，好多全是视频文件，而且无一例外全是视频。沈浪不是说漫画教材吗？怎么会都是视频文件？会不会是搞错了？沈浪，你真的下了那本漫画超级教室？秦宇优问道。对啊，你点开就能看到。沈浪回答。可是我没有看到，我忘记更改名字了，所以看不到“超级漫画教室”四个字。第一文件应该就是他，你点开看看。秦宇优猜测，难道沈浪下的教材文件是视频格式的，或者说是一些名家讲解、漫画超级教室录制成了视频文件？这么想的话，一切逻辑就通了。老实讲，秦宇优还是比较喜欢看视频讲解的，因为视频讲解更倾向于教学，而看书的话，全靠自己理解。秦宇优点开一个视频，认真看起来，她是一个善良美丽的女孩子，一旦下定决心，就一定会好好学习，从来不会存在三分钟热度。视频里出现一位美丽的女人，穿着 J.K. 制服，对着镜头微笑，背景是单调的白色，似乎是为了刻意凸显她的存在似的。讲解的导师都这么美丽，看来应该是很正宗的教材。秦宇优点点头，表示满意。女人开始对着镜头做着各种诱惑的动作，比如眨眼睛、舔舌头、抚摸大腿。秦宇优越看越奇怪，难道这些也是教材的一部分？视频中，一个男人出现，抱着女人吻起来。嗯，秦宇优下意识警惕起来，教材有毒。他皱起眉头。认真的看着，男人把女人抱在了床上，然后秦宇优瞪大了眼睛，捂住了嘴巴，小脸绯红。他到底看到了什么？不是教材，根本不是教材。教材怎么可能是那种奇怪的东西？沈浪的 U 盘里怎么会有那种东西？而且还很多很多。最为关键的是，沈浪还把罪恶的 U 盘拿给天真无邪的秦宇优看，并且让他学习，让他学习什么？难道沈浪处心积虑已经开始对天真无邪的秦宇优打算动手了吗？没想到他道貌岸然的外表下，竟然是这样的衣冠禽兽。果然，之前他关注他的内裤绝非偶然。秦宇优赶紧关了视频，心扑通扑通的跳。沈浪换了衣服，从房间走出来，说道：“找到了吗？”秦宇优别过头，不自然地点点头：“找到了，怎么样？是不是挺不错？像这样的老板教材，能有这么高清的扫描版，相当不容易。他们在镜头前做那种事情，确实也不容易。虽然是老板了，但却是非常重要的基础，值得你好好学习。这算什么基础？有什么可值得学习的？”秦宇优羞红了脸，很多大佬都推荐的，比如人物动作、表情什么的。你如果不学习的话，以后你表现的角色方面就会很不自然。”沈浪说道。“沈浪，你够了。”秦宇优已经捏起小粉拳，这套教材挺珍贵的，反正你在家的话，没空看看吧，多领悟领悟。回头你可以把练习的成果拿给我看。虽然我不是高手，但多少可以从读者的角度出发来进行一个客观评判。我们还可以一起练习，一起的话，多少有些学习的气氛，不至于半途而废。千里之行，始于足下吗？我相信你一定可以成为大师。一起练习，气氛，大师，够了，真的够了。秦宇优还是个黄花大闺女呢。怎么可以一次性接受那么多前卫的概念？哪怕他喜欢沈浪，也不可以原谅他。沈浪，你过来。秦宇优对沈浪勾勾手指，怎么了？沈浪毫无防备，坐在秦宇优身边。秦宇优微笑的看着沈浪，你是让我好好学习上面，对吗？嗯，对啊，这对你很有用。你不是要还钱吗？你学了这个就可以还钱了。鉴于你那么光明正大的变态份上，我就打死你吧。什么意思？沈浪还很猛。秦宇优就扑了过来，张开小嘴就咬。被扑倒之前，沈浪依稀看到一个视频文件。卧槽！沈浪没想到。自己拿错了 U 盘，更没有想到装满罪恶的 U 盘被秦宇优看到了。他一直以为是教材，并信誓旦旦让他好好学习，认真领悟。如今想起来，要多尴尬就有多尴尬。这就能够理解沈浪的肩膀被重重咬了一口的原因。你听我解释好吗？这 U 盘其实是同事的，我拿错了，这一切都是误会。沈浪被秦宇优压在沙发上解释道：“物以类聚，人以群分，你的同事都这个样子，看来你也思想不正。”秦宇优生气道：“我们相处那么久。”难道你觉得我会是那种人吗？嗯，是。难道我们连人与人最基本的信任都没有？我和你没有，好吧。如果你觉得我有错，你就重重的咬吧。虽然我曾经无私的帮助你，虽然你感冒的时候我细心照顾你，我为你请假，我为你挨上司的责备，甚至我连名牌内裤都分享给你穿，但这都不足以抵消你看了 U 盘的事实。来吧，沈浪准备脱裤子，秦宇优唰的一下脸红，你要做什么？沈浪一本正经道：“鉴于你那么爱咬我，我准备贡献出我的屁股，屁股肉多。”秦宇优，那也就是说你想让我咬你了，好吧？看在你贡献屁股的份上，我就勉为其难咬死你好了。秦宇优把沈浪的另外一侧衣服拉开，咬住，死！这小妮子肯定是上辈子过来报仇的，咬这么重。趁着秦宇优咬人的功夫，沈浪艰难起身，滑动鼠标，把 U 盘窗口关掉，拔掉 U 盘，结束他罪恶的一生。秦宇优何曾咬过一个人？从来没有。咬人的话会用嘴，不管咬哪里都会亲密接触。正是因为喜欢一个人，所以才会有这一类特殊的惩罚方式。所以正是因为喜欢你，才会咬你啊。嗯。难得有一次光明正大的机会，多咬几口。报仇之后，秦宇优总算消气的坐在沙发上，抱着手臂，一派高傲的模样，实则掩饰自己内心的羞怯。女孩子出门在外，寄人篱下，不管怎么样，总要让自己外表看起来强大起来。这样的话，别人才不会欺负自己。所
你会怎么做？我会不理你啊，真是太可怕了。嗯，所以你小心一点。好，下次我会小心的。秦宇优看着笔记本想了想，说道：“你们男人是不是都喜欢看这些乱七八糟的东西？”沈浪道：“男人性本色，是视觉动物，百分之九十九都喜欢看吧？那还有百分之一不喜欢看，剩下的百分之一特别喜欢看。”果然。男人没有一个是好东西。晚上睡觉的时间到了，秦宇优洗完澡，穿着睡衣，裹着被子，坐在床上，深思熟虑一件事：关于看了那种电影这种事，在夜深人静，不可能当做什么事情都没有发生。每每闭上眼睛，暧昧的画面总会浮现眼前，趋之不散。相信没有一个男人可以抵抗视频中带来的诱惑，而导致冲动的事情发生。尤其是现在，孤男寡女共处一室，睡在同一张床上，不管是哪个女孩子，都会有所警惕。现在，沈浪去洗澡了，等他洗完的话，会不会？虽然我们两个平时就睡在一起。有些时候也会搂搂抱抱，但是今天的话恐怕不一样。他如果对我乱来的话，我该怎么办？我虽然喜欢他，但是也不能纵容他。不管怎么样，他应该尊重我，先对我告白。然后秦宇优越想越面红耳赤，不愿再想了。他有没有什么经验？为数不多的经验，还是从之前视频片段看来的。人生宝贵的第一次，总是神圣而又非常紧张的。秦宇优就这样坐在床上，局促不安。沈浪洗完澡，穿着短裤就进了卧室。这样的打扮在平常没什么，但今天有些扎眼。你还不睡吗？沈浪看着秦宇优坐在床上问道。不睡，我要坐一会儿。秦宇优回答：“好吧，我明天还要上班，就先睡了。”嗯，晚安。关灯睡觉。沈浪躺在自己的一侧睡觉了。秦宇优坐在床上，静静等待沈浪的反应。他认为这一切都是假象，沈浪只是装作睡觉的样子，引起他的放松，然后再趁虚而入。否则他难以解释，每个男人都喜欢看那种东西的事实。男人看了不都是会想吗？恰好一位大美女睡在身边，咫尺之遥的机会，相信不会有人会想要错过。所以秦宇优还是保持警惕的好。漆黑的晚上。秦宇优精神的两眼放光。半个小时后，秦宇优打了一个哈欠，开始有了睡意。出乎所料，沈浪并没有动他，而是倒床就睡。排除他很有耐性之外，那就只有一个可能，他是真的累着了。因为累，所以没有办法再想其他事情。哪怕白天看了那种东西，也会心无旁骛的睡觉。看来我是想多了呢。秦宇优终于松了一口气，放下心来，躺下来睡觉。正当他睡下时，异变陡生，一只大手突然抱住他的腰，让他连人带背都被送进了温暖的怀抱。熟睡的沈浪将秦宇优拉进了怀里，他的被窝。秦宇优的心扑通扑通的跳个不停，小脸埋在被子里。秦宇优以为沈浪是故意的，终于忍不住露出邪恶的念头。结果只是他熟睡的时候一个习惯性动作。不知道从什么时候开始，沈浪总会下意识搂紧秦宇优睡觉。大概他在梦中也在保护他吧。秦宇优想要通过连载漫画赚钱，不管能赚多少，只要能赚钱就可以。想要连载漫画的话，需要成熟的画工、熟练的漫画技巧以及一个标准的绘板，用于在电脑上作画。还有一个能够引起人兴趣的故事。经过一个月时间，秦宇优看完了几乎所有的漫画教材，加之他本身有一定绘画经验，所以目前画漫画方面没有问题。沈浪为秦宇优在网上买了一个绘板， 2 9 0 0元，四舍五入 3,000 元，记在秦宇优欠账的小本本上，等以后他赚钱还。一切准备就绪，就差一个惊心动魄、扣人心弦的故事。这也是目前最困扰秦宇优的一个点，困扰几天了，一直没有找到合适的故事。晚上准备睡觉的时候，秦宇优和沈浪睡在床上讨论：“我肯定不能画历史一类的题材，因为我历史不好。”缺乏积累，秦宇优说道：“那恐怖灵异呢？”沈浪问：“那更不行了，你知道的，我很害怕那些东西，肯定画不出来的。即便画出来，自己也会感到不适应。”那玄幻呢？我从没有看过这一类漫画。一连问了很多个题材，秦宇优都摇摇头，表示不行。沈浪叹了口气道：“所以啊，你当初到底为什么会选择画漫画这样的事情？既然决定画漫画的话，不是应该心中有一个自己的题材吗？”秦宇优道：“我只是喜欢单纯的画画，作画的过程更像是在创造一个生命，而漫画的形式可以把生命展现出来。你懂我的意思吗？”沈浪摇头，不懂，好吧，我就知道你不懂。果然，当思想到了一定高度的话，肯定是孤单的。是啊，你画的东西也就比天线宝宝层次高一点，的确很有高度，那是可爱，好吧？那你喜欢画什么呢？人物吧，现代的都市男女。那我觉得你可以画都市一类的题材，具体画什么呢？都市也有很多分类的，比如年代、商，或者说其他。零，你觉得恋爱怎么样？恋爱，沈浪分析道。都市本身就是受众的大类，你看许多漫画很火，基本都是都市。在都市中，要说最火的小类，当然是恋爱。恋爱啊，不管是少女、青年还是老年，不都喜欢吗？只要是一个正常的人，都对恋爱很向往吧。所以，只要你不是画的太差，都会有读者的。秦宇优想了想，非常有道理。不过却有一个问题，虽然你说的很有道理，但是我没有谈过恋爱啊。一个没有谈过恋爱的人，怎么可以画谈恋爱的漫画呢？如果都没有经历过，那肯定画不出来吧。沈浪笑道：“我可以帮你啊，你谈过恋爱，算是谈过吧。”我可以给你我失败的经验，那有什么用？读者又不是看你失败的恋爱经历。其实画漫画不需要经历，只需要想象，就像玄幻故事一样，没有人会经历这样的玄幻故事，但是依然有人能够写出来。可是我一想到恋爱，大脑就一片空白，没有半点灵感。沈浪想了想，说道：“那我给你提供几个恋爱的灵感
。卧室里变得黑暗下来，往窗外看，可以看到很多星星。沈浪的磁性嗓音响起：“以前有一对男女正在闹分手。”女生说：“我们各自背对着站一起，然后向着各自的方向走。如果走到一百步都回头的话，那就和好相反；如果都没有回头，或者只有一个人回头，那就分手。”男生答应了。他们向着各自的方向开始走，每走一步，两人就会拉开两步的距离。一旦各自都走了一百步，都没有回头，或者只有一个人回头，那就分手。女生本来非常坚定的，可是走到五十步的时候，她反悔了，她不想走了。她突然发现她很爱这个男生，可是，一想到男生依然在走下去，她就不得不继续走下去。当走到第九十九步的时候，女生不能再走下去了。她想到，如果离开这个男生的话，那就肯定找不到第二个他了。可是她又不确定，她回头的话，男生会不会回头？毕竟男生是那么坚定的在走。因为不管他回不回头，只要男生走完一百步没有回头的话，那这段恋情就结束。秦雨悠挤在沈浪的身边，问道：“然后呢？女生回头了吗？你快说啊！”零，沈浪说道。女生在想，不管男生回不回头，她都应该回头。幸福是自己争取来的，而不是别人给的。她回头至少说明她在争取，而没有回头，她会留下遗憾。所以她回头了。女生看到从第一步开始，男生就站在原地看着自己，她早就回头了，只是在等待他回头。原来女生爱他，他也更爱女生啊！秦雨悠惊叹道：“这故事真棒。”我都以为他们至少会有一个人不会回头，没想到两人都回头了。沈浪，你是怎么想出来这个故事的？沈浪笑道：“想象啊，你难道忘记了吗？我以前，包括现在，也在画漫画的。还有吗？你还有类似的故事吗？我还要听。没有了，睡觉了。沈浪，求求你了，好吗？”秦雨悠的夹子音实在让沈浪受不了，沈浪只好道：“好，那我就再讲一个。”品，秦雨悠高兴道：“那快讲。”听众秦雨悠已经做好了准备，不知道从什么时候开始。秦雨悠都快挤到沈浪的怀里去了，双方显然都没有发现这样的事实，他们的注意力都放在恋爱的故事上面，在寻找关于恋爱的灵感。一位女生死后见到了佛主，她希望佛主能答应她一个请求，那就是再见一见她爱的人。原来在临死之前，她对一个男生一见钟情，爱上了他，可是他却死了，她感到很遗憾，所以希望佛主给她一个机会，否则她就没有办法放下执念，转世投胎。佛主答应给她一个机会，不过需要她变成榕树，等待五百年。他答应了，于是他重新回到人间，变成了一棵榕树。他苦苦等待男生一年又一年，终于快到五百年，见到了男生。他已经从以前的青涩变成了成熟的男人，更有魅力。女生重新回到了佛主身边，佛主问他放下执念了吗？他摇摇头，并没有放下。他只是看了男生一眼，却没有碰到他。他希望可以碰到他。佛主答应再给他一个机会，不过需要他变成一块石头，等待一千年。他答应了。他再次回到人间，变成了河岸的一块石头。他等待着男主的出现，希望能够亲手触碰他。他被人挖走。用来修房子，再到后来又被用作修桥。他等待了一年又一年，终于在一千年等到了男生。男生相比以前的成熟，多了岁月的沧桑，多了生活的历练，不过依然有着无与伦比的魅力。男生一脚踩在女生变的石头上，走了过去。女生终于如愿以偿的碰到男生了。女生再次回到佛主面前，佛主问她放下执念了吗？女生摇摇头，依然没有放下。尽管她碰到了男生，但是男生没有注意到她。她希望男生可以注意到她。佛主答应再给女生一个机会，不过。他这次需要变成蝴蝶，等待两千年。女生答应了。女生再次回到人间，变成了美丽的蝴蝶。春夏秋冬，日月轮回，年复一年，沧海桑田。女生终于等到了两千年，她终于等到了男生。这次她是蝴蝶，可以飞在男生的面前，让他注意到自己。可是，在飞到男生的身边时，她发现男生的身边已经多了一位女生。他们恩爱有加，谈天说地，十分幸福的模样。男生还没有注意到这一只美丽的蝴蝶，蝴蝶就要求回到佛主身边。女生来到佛主面前，佛主问她。他是否放下了执念？他回答放下了，他可以去投胎了。佛主此时更像是松了一口气。秦雨悠好奇道：“为什么佛主会松了一口气？是因为女生想通了吗？”沈浪道：“是，但也不是。那到底是因为什么？”女生也非常好奇，问：“为什么佛主会松一口气？”佛主说道：“因为另外一个男生为了能够看你一眼，已经变成石头，等了一万年。”沈浪讲完这个故事，秦雨悠迟迟没有作声，他推了推秦雨悠：“睡了吗？”秦雨悠抽了抽小鼻子，哭道。我原本以为女生很痴情，原来还有一个男生比女生更加痴情。嗯嗯、沈浪忘记了秦雨悠的共情能力特别强，他怎么脑抽了会给秦雨悠讲这样的故事？所以今晚肯定是不眠之夜。沈浪给秦雨悠讲的故事又浪漫又伤感，禁不住让秦雨悠潸然泪下。虽然他很克制不哭了，可是眼泪就是往外掉，他一点办法都没有。通过故事，秦雨悠感觉恋爱实在是一件特别美好的事情，难怪古代有许多美好的爱情诗句，比如“玲珑骰子安红豆”。入骨相思知不知，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。大概正是因为有爱，所以让这些诗句充满了无限美好。秦雨悠突然间特别想要体验一次恋爱的味道，特别特别憧憬，想要恋爱的心情爆棚了，好吗？秦雨悠喜欢沈浪，沈浪却不知道他的喜欢。当喜欢的人就在自己面前，就在枕边，并给自己讲浪漫的故事，这本身不就是一种浪漫？今晚的夜空有星星，秦雨悠的双眼也有星星。他想的太多，禁不住脸红起来，下意识表现的有些不
，说道：“你如果实在没有这方面经验，多看点这方面的书不就好了？”秦雨优说道：“不管我看的再多。”没有经验就是没有经验，不是吗？一个没有谈过恋爱的女生，凭空捏造出关于恋爱的故事，不是缺乏灵魂吗？所以，你如果要画恋爱漫画的话，就一定需要谈一场真正的恋爱。嗯，差不多吧。只有谈过的话，才能切身体会其中的意境吧。可是这大晚上的，上哪里去找人跟你谈恋爱？神了，我是认真的，好吧。如果你想要谈恋爱的话，你需要认识对象，你可以通过现实或者网络的途径认识，然后双方聊天，再进一步深入关系，最后表白，一起同居生活。不管怎么样。一场正常的恋爱都需要几个月时间不等，可最困难的在于你从不会主动去认识别人。那当然了，我对其他人又没有兴趣，所以肯定不会主动去认识别人。至于别人主动认识我，那不是最讨厌的事情吗？这就像一个女生死缠烂打的追你，你会不讨厌吗？如果是美女的话，我会很喜欢。鄙视你！所以当初你怎么就想不开，突然和我认识了？那情况又不一样，好吧？鉴于你非常苦恼，并且欠我一万两千零八毛的份上，我帮你一次。谁叫我是一个好人呢？就是看不得别人受苦。秦雨优垂沈浪一拳头，真是虚伪！你打算怎么帮我呢？帮我物色一个对象？我不会同意的，我都还没有帮你，你就不同意？反正关于找对象这种事情，我才不会同意！不可能，好吧？事实上也不是给你找对象，找对象花时间不说，能不能找到对的人还得另说。我白天还要上班，晚上还要睡觉，可没有那么多的精力。那你到底打算怎么帮我？模拟恋爱啊？模拟？沈浪打开灯，一本正经道：“恋爱的本质是什么？就是男女双方情感的互动和升华，不是吗？主体的因素是什么？人。再具体一点是什么？男人、女人。”你看这个房间里，我们刚好可以凑在一块，形成恋爱的主体。秦雨优点点头，若有所思的样子。你说的好有道理的样子。所以呢，我们只需要像情侣恋爱一样那么去做，不就能体会到恋爱的感觉吗？这是一个好主意。可是应该怎么做呢？理论上讲，只要情侣在恋爱期间做什么，我们就做什么，就可以充分体验到恋爱的感觉。比如拥抱、接吻之类的亲密互动。秦雨优脸红红的，拥抱还好，亲吻的话，虽然他可以接受和沈浪接吻了，可一旦想起来，就有些脸红心跳的，多让人害羞啊。总是会让人下意识说出“不行”两个字。拥抱的话可以，但是接吻的话，是不是有些太那个了？你懂我的意思吧？秦雨优不好意思道：“毕竟我们又不是情侣，接吻这么重要的事情，怎么可以随随便便呢？”沈浪说道：“我不是都说了吗？我们是在模拟，相当于就是演戏，又不是真亲，害羞什么？好吧，那现在要不要尝试一次？现在，嗯，这个，既然你不想的话，那就算了。不，我尝试还不行吗？那我们第一步是做什么？拥抱。晚上十点了，卧房里面，一对因为没有谈过恋爱的男女正在尝试恋爱的感觉。”这话听起来总有些怪怪的，但就是这样。秦雨优穿着睡衣站好，沈浪站在他的面前，两人相对而站，从他们的眼神、嘴唇、手上动作以及房间内的气氛，就知道他们在做多么严肃的一件事。拥抱，拥抱是指男女双方抱在一起，拉近物理距离，提升彼此关系。如果是情侣，那么首先第一步必然是拥抱。一对还没有拥抱过的情侣，那么就不是情侣。嗯嗯，你准备好了吗？好了，那开始吧。好的。沈浪刚张开双手，秦雨优一下就投入了他的怀里，双手抱紧他的腰。说起来，他们不知道抱过多少次了，但这次却是正儿八经的像情侣那样去拥抱。理论上应该是我先抱你才对。沈浪皱眉，那又有什么关系？反正都是拥抱，四舍五入没差了。秦雨优高兴道，他突然发现这个游戏特别好玩。当然，前提条件是得和自己最喜欢的人。什么叫最喜欢呢？就是说，除了这个人，你不会想到再去抱第二个人。世界那么大。人口那么多，拥抱他一个人就足够了。人生最幸福的事情是什么？大概就是可以去抱住自己最喜欢的人。人生最快乐的事情是什么？大概就是和最喜欢的人抱在一起，还在讨论如何拥抱更像情侣之类的话题。秦雨优突然感觉沈浪好笨，光是拥抱不就足以说明是情侣吗？何必在意什么样的力度，什么样的动作？当然了，拥抱时手的位置还得讲究一下。沈浪，请把你的手从我的屁股上挪开，谢谢，不用谢，这是我应该做的。感觉怎么样？沈浪松开怀抱，对秦雨优问道：“还好。”除了你刚才摸我屁股，秦雨优如实回答：“刚才那只是意外，而且情侣拥抱的时候，触碰屁股更有助于增强彼此的情感联系。我觉得你是在一本正经的耍流氓，不，我是在帮一个迷茫女生指引恋爱的道路。”秦雨优突然发现沈浪脸皮不是一般的厚，好吧，他一向很厚，习惯就好。然后呢，我们虽然拥抱了，但拥抱并不能完全诠释情侣的所有日常行为吧？秦雨优说道：“对了，确实不能诠释情侣日常所有行为，所以我们需要找几个典型的行为出来。接下来就是亲吻。”沈浪说道。秦雨优疼的一下，小脸涨红，头顶冒烟。不管是哪一个女孩子，听到亲吻的话题，都会有些羞涩吧。虽然她知道这只是演绎，不能当真。沈浪说道：“根据科学统计，一对热恋的情侣每天亲吻不会低于六七次。亲吻会交换双方嘴里的唾液细菌，刺激免疫系统产生特定抗体。亲吻还可以让人亢奋，减轻压力。因此，亲吻是判断一对情侣热恋的标准数据之一。”秦雨优脸红道：“能不能不要说的那么仔细？”不就是亲吻而已吗？亲不就好了？你不是在学习吗？学习的话，就要由内而外，从浅入深，从本质开始学习，由此你
通常在亲吻之前都会经历一段相对比较浪漫的事情。浪漫的事情是指什么？比如壁咚，你看电视剧上、小说上，冷酷大少、霸道总裁总是会进行壁咚少女，为亲吻铺垫气氛。哦，我看漫画经常看到此类的情节，所以。我先开始壁咚你，再开始亲吻。沈浪慢慢走近秦雨优，秦雨优下意识后退，主要是不确定沈浪怎么壁咚，总感觉有一定危险性。问他没有经验，啪的一声，沈浪一巴掌拍在墙上，把秦雨优压在墙边。他慢慢向秦雨优俯下身去，脸庞在以最浪漫的速度靠近。传说中的壁咚，秦雨优背靠在墙壁，双手不知道怎么放，蛮尴尬的。他眼睛左顾右盼，试图转移注意力。他忍不住用舌头舔了舔小嘴，比较紧张。虽然知道。这只是一次演戏，并不是真实的，但他还是会下意识的当真。他又不是专业演员，怎么可能会有那么淡定的心理素质？沈浪的鼻子碰在秦雨优的小鼻子上，两人鼻子呼出的热气交融在一起，嘴唇随时都要贴上去，若即若离。秦雨优绷紧了身体，不敢舔嘴唇了。他下意识握紧双手，难道今晚他的初吻就没有了吗？沈浪及时撤回身体，说道：“你刚才也感觉到了吧？那种极为微妙的拉扯感，就是恋爱的味道。”秦雨优还有些意乱情迷，晕乎乎的。他本来已经做好了准备，结果沈浪在最关键的时刻及时撤走。好吧，他们本来就是演戏，不要当真。可是他真的好喜欢这样的感觉啊！你还好吗？沈浪见秦雨优半天没有反应，问道：“还好。”秦雨优说道：“你感觉怎么样？还好，只是还好吗？”“嗯，还好。”沈浪皱眉，按理说这样的程度不应该只是还好才对。可是看到秦雨优一本正经的回答，不像说谎。看来。不同的人对于亲吻这件事体验感觉是不同的。其实秦雨优不知道该找什么词来形容心里的变化，不管找什么词都觉得不妥，所以用了还好，还好，真是万能词，既不是很好，也不是很差，充分表现了中庸之道。看来我们应该加重力度，可是我们总不能真亲上去。算了，我们可以换下一个。沈浪说道。还有下一个，秦雨优好奇，亲吻已经够让他脸红心跳了。还有下一个，下一个又是什么？亚当和夏娃偷吃了禁果，所以有了人类。繁衍在整个人类史上都是神圣而又浪漫的。判断一个情侣重要的标志就是繁衍。我们够了，你真的够了。秦雨优双手捂住沈浪的嘴，不让他说下去。他果然是一个超级大变态，脸不红气不喘的说出这种事情。如果是正常人类，怎么能说得出口？而且，像这种事情，他们要怎么模拟啊？大晚上的，不可以打妹，日语语，我们只是模拟而已，又不是当真。沈浪说道，所以才不行啊。秦雨优说道，那本次模拟结束，相信你，大概你也理解了恋爱的感觉。嗯，大概吧。现在快十二点了，我明天还要上班，睡觉了。嗯，快睡吧，关灯睡觉。两人就像从没有发生过模拟这件事一样，在同一张床上睡觉。秦雨优把被子裹紧，小心翼翼地背对着沈浪睡觉。他总觉得背后有一种毛骨悚然的感觉，就怕沈浪来一句：“来模拟生孩子吧。”早知道这样，秦雨优就不该答应这么得寸进尺的模拟要求，不是变相的让人冲动吗？如果沈浪真的兽性大发，善良、美丽、可爱的秦雨优该怎么办呢？的确是一个难题。秦雨优等了很久，沈浪都没有如预想中伸出邪恶的魔爪。他侧过身一看。沈浪已经大大咧咧睡着了，虚惊一场。不过，一个男人刚刚经历那样的事情，怎么可能睡得着呢？秦雨优一个小女生都无法入睡，正常人不是应该辗转反侧、激动的睡不着吗？难道秦雨优没有魅力？不可能，绝对不可能！秦雨优那么美丽、可爱、善良、纯洁，就像小天使，怎么会没有魅力？所以，这更能说明沈浪是一个奇怪的家伙。在沈浪的精心模拟之下，再加上秦雨优用功努力看了很多关于恋爱的漫画，他终于开窍了。找到了诀窍，那就是照着沈浪以前的漫画去画。既然沈浪那么会讲恋爱小故事，所以秦雨优无论如何也无法在故事方面超越他吧。与其让他来开导恋爱的感觉，不如照着他的漫画画出恋爱的味道。沈浪以前就有在画漫画，当初秦雨优能够留下来，就是因为看到他画的漫画。沈浪画的漫画人物都特别简单，类似于火柴人，大概是因为想要节省精力，所以在人物方面只简单勾勒几笔。不过故事方面却是没得说的，非常棒。而且沈浪的漫画没有发表过，既然如此，那就更需要照着画了。物尽其用就是这个道理，相信每个人都想去到更大的舞台展现自己。漫画也一样，秦雨优想把沈浪的漫画展示给更多人看，他所能做的就是按照沈浪的剧情脉络重新画上人物。恰好他最喜欢、最擅长的也就是画人物了。看来他和沈浪冥冥之中自有缘分，刚好互补。晚上八点了，夜空挂着许多小星星，从一面书房的窗口刚好可以看到他们。书房内，沈浪身不由己坐在书桌前，皱眉。这个时候应该是他难得的休闲时间，他可以看书、看电视。总之做自己喜欢做的事情，但是现在他却一定要画漫画。你不是打算画漫画赚钱吗？为什么大半夜的还需要我去画、啊？沈浪问道。因为我是照着你的画稿画的，你如果不画后面的内容，那我怎么画呢？秦雨优坦然说道。那你可以不用照着我的画稿画啊。可是我觉得你画的非常好，就像那天你给我讲的两个小故事一样。沈浪，你知道你的优点是什么吗？是什么？虽然有的时候你会很自恋，甚至会有偷拿女生内裤的变态习惯，还有超过一百多种恶习。但是你在漫画故事方面非常有天赋，其实你不应该做程序员，而是去画漫画。你这么
。说起来，当初沈浪为什么画漫画，其实原因很简单，那就是因为心中对恋爱有无限的憧憬和向往。人往往主动做一件事，都是因为喜欢和兴趣。沈浪也不例外。当初追张悦的时候，沈浪几乎每天都会抽出一部分时间出来画漫画。画漫画的过程，就像他和张悦相处的过程。他不求漫画画的多好，他只想把当时的幸福感以及自己对恋爱的憧憬感画在纸上，将这份美好保留下来。他曾以为只要和张悦关系足够好。他就可以大大方方把漫画展示出来，对他说：“这就是我对你的思念。我每想你一次，就会画一页，所以我画了一本又一本。不过这一切都成为过去式了。”随着沈浪和张悦的关系画上句号，漫画也永久停留在了美好的刹那，止步不前。很遗憾，但是没有办法。沈浪，你就画一下好吗？你难道就想看到我因为无法画出漫画而苦恼失眠吗？秦雨优从背后抱住沈浪，亲密的撒娇。这已经不是他第一次使用这招杀手锏了。嗯，我非常愿意看到。沈浪无动于衷说道。你不答应，那我就一直粘着你。我现在要去上厕所，你要去吗？秦雨优松开怀抱，坐在一边。好吧，既然你不愿意提供帮助的话，那我想我肯定没有办法还你的钱了。明明我可以赚钱，然后再还你的钱，但是因为某个人的大意和冷血，所以没有办法还了。怎么办呢？沈浪愣了一下，停下脚步，重新坐回椅子上。我还忘记了，你欠我钱，现在都快两万块了吧？秦雨优微微一笑，所以啊，你应该想办法让我还你的钱，不是吗？帮我画漫画是唯一还钱的途径。那如果我每天晚上都要画漫画的话，和变相的打工有什么区别？到底是你在还我钱，还是我在还我的钱？你就简单画几笔而已，我只需要你的故事，你的分镜，其他的交给我。沈浪在犹豫着要不要画。秦雨优用水灵灵的大眼睛期待的看着沈浪，那眼神分明在说：“画吧，画吧。”沈浪终于叹了口气，刮了刮秦雨优的小鼻子。鉴于你这么期待，外加欠我钱理直气壮不还的份上，那我就帮你吧。不过我得另外单独画一篇故事。为什么？你原先的故事就很好啊？秦雨优好奇道：“因为原先的故事已经结束了，我想画新的故事。那你想好新故事没有？想好了。”这是一个小女生恋爱的故事，画漫画是一件很消耗精力的事情。沈浪之所以一开口拒绝画漫画，就是因为他没有太多的精力。他白天上班已经很累了，晚上回来只想休息一下，喝一杯水，看看书，这些都比画漫画来的实在。可是，当看到秦雨优期待的眼神、撒娇的样子，沈浪实在无法拒绝帮助他画漫画的请求。沈浪说过，他是一个好人，所以看到一个面对漫画而束手无策的少女，理应伸出援助的双手。主要是。如果想要一个离家出走的少女还钱，除了把她送回家外，那么就只剩下画漫画这一个还钱的途径。当然，还钱只是其次，主要的是挣钱的方法。如果秦雨优能靠画漫画赚钱的话，那么有一天他突然离开沈浪，去其他地方，不至于因为赚钱而苦恼。或许他经济不会太好，但肯定不会太差。沈浪比秦雨优大三岁，有一定的社会阅历，理应帮助他规划后面的路，这也是他唯一能够做的。每天晚上，沈浪不管再累，也会打起精神和秦雨优一起画漫画。他会画出原始的初稿。然后秦雨优再照着初稿，根据自己的想法画出最后的成品。照着沈浪画的过程，也是秦雨优学习的过程。相信不久之后，他就会独立出来画出自己的作品。过了几天，在沈浪和秦雨优的努力下，第一篇漫画终于画完了。秦雨优高高兴兴的在早上投了漫画网站编辑的邮箱，下午他收到了编辑的回复：“编辑你好，请问是月光少女的作者吗？”秦雨优：“嗯，我是编辑，是这样的，我看了你的漫画，无论在画工上还是故事上都非常好。”相信会有不少读者喜欢。秦雨优，谢谢你的认可，编辑。不过这是恋爱一类的都市题材吧？我觉得既然是恋爱一类的题材，不光要有爱，还应该要有暧昧，这才能更加符合市场的需求。当然，我不是说你画的不够好，真的非常好。但是我觉得，如果可以变得更好的话，就应该变得更好才对。你说是吧？秦雨优，也就是说，需要在情节中加入暧昧的情节。编辑，嗯，秦雨优，那好吧，回头我考虑一下。编辑，好，我等你的消息。如果想直接发的话，其实也可以的。秦雨优放下手机，躺在床上，看来今晚有必要和沈浪一起探讨一下暧昧的情节。总感觉晚上将要和一个男人讨论男女之间的暧昧，怪怪的呢。不过我很喜欢。晚上，夜空只有月亮，书房点着灯。沈浪坐在书桌前，准备画漫画。他会用铅笔在画纸上画出初稿，然后秦雨优根据初稿琢磨一遍，再用绘板画在电脑上。画在电脑上，一个好处就在于方便网上传输。秦雨优坐在沈浪的边上，说道。今天我将成品拿给快于漫画的一个编辑看了，沈浪说道。然后呢？他说什么了？他说不错，但是还缺了一点。缺了什么？暧昧，暧昧。嗯，他说了，如果是都市恋爱的话，除了要表达出来爱，还应该有暧昧，这样才更加符合市场的要求。为了防止沈浪怀疑是秦雨优想要暧昧，秦雨优又急匆匆拿出手机调出对话记录。你看，白纸黑字，编辑说的，我只是传达他的意思。沈浪认真看了一眼，思索道：现在的作品。不管是电影还是动漫，或者是漫画小说，都需要满足市场，否则没有钱赚。再好的作品都会被沦为垃圾淘汰掉。作为恋爱一类的作品，暧昧的确是一个吸引读者的关键要素。读者看恋爱作品，不就是为了看其中暧昧的情节？所以，编辑的要求无可厚非。秦雨优双手托着下巴
，我又不知道多少暧昧的情节，这还不简单？暧昧的情节很多，比如，比如什么？秦雨幽凑近沈浪，双眼冒星星。沈浪皱眉，你似乎很期待的样子。秦雨幽连忙撤回身子，正襟危坐，小脸严肃。我有期待吗？我才没有，我只是在非常严肃的讨论作品下一步该如何发展。毕竟这关乎到你还钱的问题，是你还我钱的问题，反正差不多那个意思。你说刚才的比如吧，暧昧无非就两点：语言和行为。语言谈情说爱方面都是暧昧，至于行为。则是男女双方近距离接触的亲密行为，比如之前我对你的拥抱、亲吻。暧昧的情节，则是为亲密的行为提供了丰富的背景性。比如，沈浪咳嗽了一下，继续说道：“一个男生因为意外跌倒，刚好倒在了女生身上，他的身体就会亲密接触到女生。有的作品甚至会更进一步写亲密的行为，这就是暧昧的情节之一。”秦雨幽想了想，我想起来了，之前我就看过类似的情节。在生活方面，其实暧昧屡见不鲜，比如男女双方一起躲在狭小的空间内，身体不得不挤在一起；男女双方一起喝同一瓶水。等等，秦雨幽突然想到，这说的不就是他和沈浪吗？他和沈浪不得不睡在同一张床上，他和沈浪一起喝过同一瓶水。好吧，令人羞耻的是，他们还穿过同一条内裤。原来，不知不觉，他们竟然发生了那么多暧昧的事情。难怪他会那么喜欢沈浪，发生那么多事情，不可能不喜欢吧？问题来了，沈浪是不是也超级喜欢他呢？可是，如果喜欢他的话，为什么迟迟不告白呢？沈浪用手捏了捏秦雨优的小脸，你在想什么呢？认真听讲哦。秦雨优回过神来。认真的看着沈浪，越看越着迷。当喜欢一个人的时候，不管看他哪里都很喜欢。你知道情侣之间在床上拥抱的姿势有哪些吗？沈浪问道。我又没有谈过恋爱，怎么会知道？秦雨幽摇摇头。你虽然没有谈过恋爱，但你要画关于恋爱的漫画，还是暧昧类的漫画，所以有必要知道。我画给你看。好啊，你画。沈浪抽出一张白纸，拿着铅笔在白纸上画起来。他简单勾勒几笔，就能勾勒出一个人。所以在他寥寥几笔下，很快一个生动的人物就跃然纸上。秦雨幽发现。沈浪在画画的时候，眼睛是发光的，他专注的样子非常迷人，很有魅力。秦雨幽突然很想抱住他，然后吻他的嘴。当意识到可怕的想法的时候，秦雨幽连忙晃晃脑袋，让自己冷静下来。此时，沈浪已经画了好几对男女在床上拥抱的画面。沈浪收了笔，介绍道：“第一个拥抱是正面拥抱，男女双方面对面拥抱在一起；第二个拥抱，男方从背后将女方抱在怀里；第三个拥抱是女方正面躺在男方的怀中；第四个，秦雨幽看着沈浪的画，顿时有一种大开眼界的感觉。”情侣拥抱本身没有什么，可是被沈浪的线条一勾勒，实在太有感觉了。这种感觉怎么说呢？不太好描述。如果非要确切的描述的话，大概就是之前看沈浪 U 盘的感觉。秦雨幽脸红红的，突然想到一个问题，对沈浪说道：“你应该没有谈过恋爱吧？怎么对情啊？哎呀，那么熟悉，连拥抱有哪几种都知道。不管这么看，都不符合常理吧？”沈浪解释道：“我平常有看书，书上就有这些。可是光看书也不可能那么清楚才对吧？你看这些细节，栩栩如生，就像真实发生过的一样。所以。”你肯定有真实的经历过吧？你到底想要说什么？秦雨幽凑近沈浪，你平常是不是经常看片？沈浪，看片，一词直接、粗糙，显得没有文化，没有艺术。从一个女孩子口中说出来，总感觉有些奇怪。你可以说欣赏艺术、陶冶情操、观摩学习，都会显得更有涵养性啊。果然，你沉默就代表默认了。你以前经常看片？秦雨幽说道。我没有。沈浪别过头。秦雨幽把沈浪的头转过来，捧着他的脸，认真道。看着我的眼睛，老实回答问题。你以前肯定经常看片，对不对？要不然你怎么会那么了解？沈浪，浪漫的偶像剧里，纯洁的少女捧着霸道总裁的脸，无比认真的说：“我爱你。”现实世界里，秦雨幽捧着沈浪的脸，无比认真的说：“你看片了吧？对吧？对吧？对吧？”这就是现实和偶像剧的差距。经过几天时间，沈浪和秦雨幽重新画好了画稿。秦雨幽将画稿投给快鱼漫画网站的编辑，很快得到了回复。编辑：漫画感情细腻丰富，独白很妙，暧昧不失距离，把握得当。画工方面更是出色，感觉每个人物都有灵魂一样。秦雨幽，谢谢编辑，你不仅在情节上出色，在画工上同样出色。我相信你很快就能画出成绩。秦雨幽，其实这部作品是我和朋友画的，他负责剧情，我负责画工。编辑，原来是这样，能想出这样甜的情节，是不是因为你们本身就是恋人呢、啊？难道他和沈浪就那么容易被当成恋人？秦雨幽不由这样想。说起来，从和沈浪同居开始，但凡遇到的人，基本上都会把他们当做恋人。大概是他们有夫妻相，亲密的互动，住在一起，或者是其他什么原因，所以才会让人觉得他们是恋人吧。秦雨幽很高兴能够听到别人说他们是恋人。秦雨幽回复：“我们的确是恋人了。”编辑：“哈哈，我就知道你的漫画我这里通过了，你想好一个笔名就可以艾特我发网站了。”秦雨幽：“好。”秦雨幽想该取一个什么样的笔名呢？草莓、香蕉，太单调。而且这里只体现了一个人，不行。沈浪也有在画漫画，也一定要为他取一个名字才行。那么也就是说。一个作者名需要包含两个人，那么就叫草莓和香蕉。不行，我喜欢草莓，但不代表沈浪喜欢香蕉。秦雨幽想了想，眼睛一亮，取
，爱吃草莓的猫。每一个作品的诞生，都是作者的给予心血的孩子。所以这个作品是沈浪和秦宇优的孩子，确切的讲是亲生骨肉。可是作品发表在快语网站许多天，无人问津，点击区区个位数，似乎有几个人过来看了。可能是因为看到这样的作品，没有兴趣转头离开。除了父母之外，大概没有人会关注这样的孩子。付出努力却没有得到回报，秦宇优的内心感到很不公平。明明他都那样努力去画了，而且漫画那么好看，怎么会没有人呢？他的自信心第一次受挫。下班回来的时候，沈浪看到秦宇优正蜷缩在沙发上，通过笔记本电脑看着最新画的漫画稿子。平常他应该在用功努力的画画，而现在只是在单纯的看，小脸上布满了愁容。沈浪坐在秦宇优身旁，问道：“怎么了？”秦宇优说道：“沈浪，你说我们是不是画的很差？为什么这么说？因为都快过去一周了，还是没有读者。”到现在为止，评论区都是空空的，这不是很正常吗？我们的漫画现在才几画而已，没有多人会点进一个很短的漫画。可是，如果我们画的很差的话，不也是没有人吗？如果我们画的很差，却一直再画下去，不就是在做白白努力吗？沈浪，我想放弃了。沈浪把笔记本电脑合上，让秦宇优看着自己。你是关注太多了，正是因为你关注太多，所以才会患得患失。哪怕轻轻一个风吹草动，你都会觉得是惊涛骇浪。正是因为你太关注，太在意。所以才会怕失去，怕否定，但这恰恰会影响你本来的心态。不管遇到什么样的情况，你一定要自信，你一定要相信你是最好的。世界上没有同样两片树叶，也没有同样的两个人，我们是独一无二的，我们的作品也是独一无二。如果你都不欣赏自己，谁又会来欣赏你呢？秦宇优咬着嘴唇，委屈巴巴看着沈浪。不得不说的是，沈浪的开导给了他很大的宽慰。沈浪将他轻轻抱在怀里，拍着他的后背。所以不要去想有的没的，随遇而安就好。虽然你可能画得很差，但只要有我在的话。就一定会成功，因为我长那么帅，帅的人运气都不错。秦宇优、沈浪连安慰带损，目的突出自己的帅不要脸的境界，发挥到炉火纯青。秦宇优紧紧抱住沈浪，温柔道：“谢谢你的安慰，我现在那么悲伤，可以让我咬一口吗？”沈浪虽然。月光少女是沈浪和秦宇优共同完成，但是论工作强度、精力的投入度来看，秦宇优远远超过了沈浪。沈浪只是想剧情，构建草图，不过花费晚上一两个小时的时间，而秦宇优却要根据草图丰满细节。画出有灵魂的人物需要用到八个小时不止。沉默效应说明，当一个人对一件事投入度越高，那么就越会在意这件事。这就像赌徒，当投入大量的金钱后，却一直没有赢一次，导致继续投入大量金钱，希望大赚一笔。赌徒的潜在逻辑就是，我都投入那么多了，肯定会赢。但事实的逻辑是，赌博的输赢和你投入多少没有关系。这就可以用来解释秦宇优患得患失、没有自信的心理状态。当投入许多努力在一个作品上时，却和预想的结果大相径庭，任何人都会自信受挫。沈浪有工作。所以不可能去想漫画成不成功的问题，但秦宇优没有工作，他唯一做的事情就是画漫画，所以他的注意力都投入在漫画里，查看评论区，查看收藏，查看点击率，各种数据都会被他敏感的察觉。沈浪说过，秦宇优的共情能力很强，所以在秦宇优投入那么大的精力下，遇到挫折难免会有挫败的感觉。沈浪能够理解他的感受。白天在公司忙完工作后，终于得以休息片刻。沈浪想了想，从包里掏出手机，下载快鱼漫画，然后点击进去，注册一个名为。爱看漫画的书先生，沈浪在搜索栏搜索《月光少女》，查看了一下评论区，果然惨淡，空空如也，点击数更是只有三十几个，难怪秦宇优的自信心会受挫。如果是沈浪自己，全部精力关注在一个漫画上，肯定也会受挫吧。沈浪点开漫画，将漫画看完。秦宇优真的很努力，花了很多心思。沈浪不过一个简单的草图，却被他丰满成了一个童话世界。平心而论，真的很好看。虽然是沈浪写的剧情。但他就像在看全新的故事，只是可惜没有人注意到这样的故事。沈浪写下评论，我看完了，这是我有史以来看过最好看的漫画，加油，作者，快点更新！只要鼓励他的话，他就一定会有动力画下去吧。客厅里，秦宇优一下子从沙发上坐起来，激动坏了，因为他终于看到了第一条评论。秦宇优本来是像以前一样，在发布最新一画漫画后，点击查看数据，不管漫画作品再怎么差，都是他和沈浪共同努力画出来的，怎么可能做到全然不在意呢？所以。每次都会看一下数据变化，可是每次查看数据都是同样的结果，如同死水一样，没有丝毫波澜，让秦宇优的信心一次比一次差。尽管沈浪有安慰过他，但他看到低迷的数据依然会伤心难过。不过正是因为沈浪的安慰，所以他才能一直画下去。前面有未知的风雨，有未知的挫折，秦宇优不知道会遇到什么，但他背后有沈浪。不管怎样，没有信心，一想到沈浪的话，秦宇优就会有动力画下去，哪怕明知道失败。这到底是一种什么样的魔力呢？秦宇优也不知道。就在这一次，秦宇优查看数据的时候，看到点击一、收藏一，并且评论一，这可太难得了，一下吸引了秦宇优的注意力。他迫不及待点开评论区查看，只见评论区里有一位名为“爱看漫画的书先生”留下了评论：“我看完了，这是我有史以来看过最好看的漫画，加油，作者，快点更新。”秦宇优两眼冒星星，竟然有人评论了，而且他还说特别好看，催促更新。没有什么比认可一个人的努力更加重要了。对于秦宇优来说，得到认可比赚钱更加重要，只
，只是没有被更多人看到和欣赏。沈浪说过，是金子总会发光的。我和沈浪的漫画那么好，以后肯定也会被更多人认可。有人评论并且催更，那就是最好的证明，证明我们的漫画是没有错的。现在只是人气少而已，人气多的话，肯定会有更多的读者吧。我现在要不要多更一画？秦雨悠激动的这样想，他想好了，等沈浪回来，一定要把这样高兴的事情分享给他。九十万零四千零九十，忙碌了一天，沈浪提着公文包回家了。他一闻到家里熟悉的香气，总感觉一天的忙碌都是值得的。大概这就是为什么男人一定要有一个家的感觉吧。在外面不管多苦多累，一想到家里的妻子孩子，就会高高兴兴工作下去。沈浪，你终于回来了。秦雨悠似乎等沈浪很久一样，一下子投入沈浪的怀抱。沈浪深吸一口秦雨悠发丝的香气，好吧，现在更不累了。你在家等我很久了吗？嗯，等我做什么？现在我要告诉你一个好消息。什么好消息？过来，我给你看。秦雨悠拉着沈浪在沙发上坐下，然后打开笔记本电脑，点开快鱼漫画作者后台，点开评论区。秦雨悠指着一条评论说道：“你看，终于有人评论了。”沈浪仔细一看，正是自己的账号发出的评论。他故作淡定的样子，不就是一个评论吗？没什么大不了的。秦雨悠说道：“虽然只是一个评论，但却是对你和我的认可呀、啊。我觉得我们离成功越来越近了。沈浪，我会很快还你钱的。我们成功不是理所应当的吗？毕竟一个帅哥和你画漫画。”有帅气 buff 加成，提升成功率。你对你达到巅峰、突破天际的颜值就不能谦虚一点吗？我已经很谦虚了，但我每天都被我的颜值帅醒。C 二，秦雨悠觉得对沈浪说再多都是对牛弹琴，他又怎么会知道一个评论对于他的意义呢？是呀、啊，他一晚上只忙碌两个小时，最多三四个小时，怎么会有秦雨悠八个小时乃至十二个小时付出的多呢？所以又怎么会理解来之不易的一个评论对于秦雨悠影响有多大？所以。沈浪一点都不理解秦雨悠的心情，他只会想当然的认为就是这样，理应如此。所有的成功都应该和他巅峰的颜值和自恋产生关系。哼，以后再高兴的事情也不会找他分享了。秦雨悠说到做到，仅限今天。沈浪拉起秦雨悠的手，笑道：“鉴于我们这位可爱美丽的小姐荣获第一个评论的荣耀，我这位帅哥怎么能坐视不理呢？简单庆祝一下，你想吃西餐还是中餐？”秦雨悠想了想，西餐吧，好久没有吃了。那好，吃西餐。等一等，我去换件衣服，需要帮忙吗？我尊贵的小姐。好啊，你进来吧，我保证会把你打死。想不到这位小姐这么热情，那我就在外面等好了。下午太阳很大，万里无云。忙碌的工作之后，沈浪疲惫的在办公桌前揉着眼睛，长期对着电脑，让他眼睛有些受不了。他想用不了多久，在高强度的工作之下，眼睛肯定会近视吧，到时候就不得不戴眼镜了。周明坐在一旁，整个人瘫在椅子上，就差魂魄离体。最近，公司和另外一个公司合作一个大型的游戏项目，他们作为码农，当然拼搏在第一线，累得要死。因为任何一个错误都可能带来不可预计的损失，所以项目需要保证不能出错，这就给人很大的压力。其实沈浪和周明的工作年限还不足够参与这样重要的项目中来，只是因为缺人，所以找他们给顶上。不过完成这个项目后，会给人很重要的经验，相当于是镀金。不管以后升职还是跳槽，都有着举足轻重的意义。真是累死了，周明抱怨道：“我从来没有体会过这么累的感觉，从早上一直做到现在，我现在就只剩下一口气子在了。一想到晚上还要加班，我就更加生无可恋。”沈浪要不要下去坐一会儿？沈浪摇摇头，你去吧，我还有点事。他拿出手机，点开快鱼漫画，看漫画。每天他都要给秦雨悠一个评论，表示鼓励。既然要评论，那肯定需要把漫画给看完，这样才能准确的评论。周明好奇的凑过来，看到沈浪在看漫画，顿时郁闷。都看一天电脑了，你不累啊？我是真没想到你还有闲心思看漫画。得，我先下去坐会儿。看漫画有什么累的？何况是看沈浪和秦雨悠一起画的漫画，更不会累了。沈浪在看漫画的过程。其实也是一个放松的过程，不会感到很累，反倒感觉由衷的快乐。看漫画的过程，就好像秦雨悠每时每刻陪在他身边，说闹个不停。所以累吗？不累。看完之后，沈浪仔细的去想该怎么去评论。正因为他觉得漫画很美好，所以不想轻易用一个简单的评论去评价。想了想，沈浪用手机九宫格打字，写道：“人物细节非常出色，不管是人物表情还是穿着，都下了很大功夫。我还留意到，女主不管什么样的衣服都会有草莓，而且草莓都是不重样，这肯定不是偶然吧？”还有女主回来，总会有一只猫守在家门口。与其说猫是宠物，倒不如说猫是守护者。女主喜欢用左手，而不是右手。女主在家的时候，总会画一些和爷爷的简单互动。秦雨悠当然不会按照沈浪一比一的剧情去画，他会加入自己的东西，让漫画情节丰满起来。打个贴切的比喻，沈浪更像是在塑造骨架，而秦雨悠则是在骨架上填充血肉。最后，在两人的努力下，一个活生生的人物便出现了。沈浪想看出秦雨悠单独加入的东西很简单，只需要将他自己的东西去掉就可以了。因此，他往往一眼就能知道秦雨悠用心刻画的地方，而这些细节往往读者不会那么容易发现。一连评论了很多，沈浪才放下手机，趴在办公桌上休息。确实是累了，为什么他要评论那么多呢？因为沈浪想要秦雨悠知道他的努力都有人看在眼里，千里马常有，但伯乐不常有。每个人都希望遇到一个能够欣赏自己的人，沈浪就是想扮演这样一个角色。鼓励秦雨悠，让他不觉得孤单。
，说明都有人在，说明有人看到了他和沈浪的漫画。果不其然，秦宇优又看到了爱看漫画的舒先生的评论。舒先生的评论占据整个评论区，他的每个评论都戳在了秦宇优的胸口。这个舒先生真的好了解秦宇优。秦宇优在漫画中那么多用心的细节都被舒先生发现了，比如任何一件衣服都有草莓，那是因为他本人喜欢草莓。至于黑猫，那是对于沈浪的隐喻，还有爷爷，那是他在这个世上最爱的人。这些细节虽然都是秦宇优精心刻画，但是都不是主要的互动对象，他们都是故事的背景物。读者下意识都会忽略的东西，舒先生就像秦宇优肚子里的蛔虫，把所有细节都看出来了。他在现实中一定是一个注重细节的人吧，并且肯定喜欢看漫画，要不然谁又会无聊关注这些无关紧要的东西呢？我那些细节几乎都被发现了。舒先生肯定非常用心在阅读我和沈浪的漫画，或许他还来回看了很多次，他肯定非常喜爱我和沈浪这本漫画吧，否则又怎么可能那么用心去看呢？秦宇优一想到有读者喜爱自己和沈浪的漫画。心中就有很强的成就感，他迫不及待想要将心中的喜悦分享给沈浪。可是沈浪还在上班，只有等他回来再说了。秦宇优一等就等到晚上九点，沈浪晚上九点才提着公文包回来，看上去有些疲惫的样子。加班到八点，再坐一趟地铁回来，当然有些疲惫了。沈浪，你怎么才回来？秦宇优担心的看着沈浪，怕他出了什么意外。我不是跟你说过吗？加班，最近上面给了个项目下来，这一个月恐怕都要加班。可是你说八点五十分会到，迟到了十分钟，好吧？因为我刚才在路上想了你十分钟，所以刚好迟到了。念在你这么想我的份上，原谅你了。你吃饭没有？我等你一起吃。那我们现在下去吃饭。等等，秦宇优把沈浪拉在沙发前坐下，然后打开笔记本电脑，指着一连串评论说道：“你看，这是我们的忠实读者。”沈浪看了一下自己的评论，笑道：“怎么就是我们的忠实读者了？他评论的每个细节，基本上都是我刻意留下来的细节。你看这些，还有这些，我觉得太不可思议了。”是啊，这位读者怎么会那么了解你呢？所有细节都评论到位了，所以我认为他是我们的忠实读者。也就是粉丝，如果不是粉丝的话，又怎么可能那么用心呢？你说是吧？嗯，说的很有道理。可是秦宇优突然想到一个问题，可是什么？沈浪问道。你难道没有发现这位读者只评论这些细节吗？而没有评论剧情什么的？我觉得你的剧情才是最精彩的呀、啊，而我的细节最不容易被发现，他怎么偏偏只评论细节呢？这不是很正常吗？有的读者就是喜欢细节一类，而不喜欢情节，那怎么可能？正是因为情节精彩，所以才会带着读者发现细节，而且。而且什么我都不知道，这是不是偶然？你负责情节，我负责作画。这位读者基本上只评论我的部分，而没有你的部分，这就像忽略了你一样，有吗？沈浪一向自恋，好不容易没有自恋一回，还被秦宇优给发现了。看来下次还是得自恋一下，这样才能符合逻辑。当然有了，所以很奇怪。秦宇优觉得这位舒先生很奇怪，给他的感觉就像是特地为了鼓励他来的一样。好了，别想了，辛苦一天，去吃点东西吧。秦宇优把秦宇优拉起来，等等，我换衣服。大晚上的，又没有人看你。可我这身是居家穿的啊，去外面要另外穿一套。吃了饭，逛了街，沈浪和秦宇优回到家的时候，已经到十点左右。即便是这么晚了，他们依然需要着手准备明天的漫画更新。沈浪是负责情节设计，缺一不可。他这边一旦慢下来，那么秦宇优那边也会跟着慢下来。他这边一断更，那么秦宇优那边也得跟着断更。所以，为了维持漫画能够稳定更新，沈浪不得不每天下班回家，画出明天需要用到的草稿。秦宇优再在第二天照着他的草稿。画出最终成品。虽然新作品没有什么人看，更不更新无所谓，但是只有稳定的更新才可以拿到漫画网站的推荐，才能有人气。所以，哪怕是新作品，也不得不维持稳定的更新。沈浪，你白天上了班，而且还加班到晚上，现在还陪着我画漫画，真的没有关系吗？秦宇又问道。当然有关系了。可是，一想到有一天你能够还我钱的话，那就没有什么关系了。沈浪说道。你一天就钱钱钱，我又不是不还给你，只是我暂时不还给你而已。所以啊。我更应该以实际行动鼓励你还钱，而且画漫画本来也是我的兴趣之一。我不画漫画的话，也会看书，所以有什么关系？沈浪说道。一本成熟的漫画作品背后，必然有一个特别帅的男人在默默付出，那是必须定律。可还有我呀，秦宇优不服气说道。你又不是男人，所以不算。每个成熟的男人背后，都有一个漂亮美丽的女生付出，所以我就是你背后的女生。对。漫画作品更像是我们的孩子。现在晚上十点，正好是我们造孩子的时候。秦宇优唰的一下，小脸绯红。明明画漫画什么的，干嘛和造孩子牵扯上？无聊，无聊透顶。沈浪捏捏秦宇优的小脸，我现在就开始和你造孩子吧。秦宇优，秦宇优以为沈浪上了班会很累，结果并没有很累，反倒轻松惬意的和他开玩笑。他明明都想着，如果沈浪很累的话，那就不画漫画了，立刻睡觉。至于漫画更不更新，不重要。在秦宇优心底。漫画又怎么可能和沈浪相比呢？可是听到沈浪一本正经，打算和秦宇优在晚上造孩子，好吧，同情心泛滥的秦宇优开始后悔，过于担心他了。沈浪都有精神和他开玩笑，可见一点都不累，而且还有招打的潜质。夜深人静，书房点着灯，一对男女正在书桌前认真的造孩子。沈浪会先画出草稿，然后把草稿拿给秦宇优，秦宇优会照着草稿在绘板上画出成品。秦宇优当然会比沈浪画的更慢一
，正好完成明天的更新。不过今晚却是一个例外，秦雨幽只在桌子上摸到了一张草稿，平常这里应该堆积了五六张才对。沈浪，你怎么才画一张？秦雨幽问道。沈浪没有回答秦雨幽的问话。秦雨幽转头看去，正看到沈浪不知道什么趴在桌子上睡着了。睡着的时候，沈浪还执着的拿着画笔。想要画出笔下的人物，会有多困，让一个还在画漫画的人突然给趴在桌上睡着呢？到这种程度，一定很累吧？秦雨幽不由这样想到。秦雨幽放下画笔，一手托腮，一手捏了捏沈浪的脸，心疼的看着他。这个可恶的家伙，虽然嘴上说着不累，甚至还和秦雨幽开玩笑，装作精神抖擞的样子，但实际上早就累得想睡觉了吧？秦雨幽早该想到，一个正常人上了一天班，又加班到晚上，都会很累。沈浪怎么可能会不累呢？他只是说不累而已。即便那么累，他还是没有说半分累字。和秦雨幽开开心心逛街，和秦雨幽高高兴兴画漫画。沈浪总会说，帮助秦雨幽画漫画是每个借债人分内的事情，目的就是鼓励这个拖了快两万块的秦雨幽尽快还钱。但是秦雨幽知道，沈浪不在乎钱，而在乎的是他。如果在乎钱的话，沈浪就没有必要每天都给秦雨幽买东西了。如果在乎钱的话，沈浪也没有必要让秦雨幽一直住在这里。大概只是因为在乎他不太好提，所以每次都以钱作为借口吧。这个傻瓜。沈浪突然惊醒过来，他打了一个哈欠，继续拿起画笔画起来。还有三分之一，他就可以画完了。他没有想到，刚才在画漫画的途中，竟然给睡了过去。以前高三冲刺的时候，出现过这一类情况，现在画漫画又出现了。明明只是画漫画而已，却像高三冲刺一样疲惫。沈浪不禁哑然失笑。他专注的画漫画，却不知道旁边秦雨幽一直看着他。沈浪的一举一动都被秦雨幽看在眼里。秦雨幽从来没有那么认真看过一个男人。明明很累了，累的都睡过去了，可却还是强打起精神，继续起来画画。沈浪的专注、认真、心无旁骛，都让他的气质更有魅力，就像开了强大的滤镜。秦雨幽从沈浪身上看到一种特别的东西在闪闪发光，在吸引着他。秦雨幽真的好想好想把沈浪给抱住，可是理智告诉他绝对不可以。所以，好累啊！秦雨幽站起身，故意伸了一个懒腰。沈浪，我们睡觉吧。可是还没有画完。沈浪说道：“继续画画，画不画完又有什么关系？反正现在我需要睡觉，你去睡好了，我再画一会儿。”不行，我都睡觉了，你怎么可以继续画呢？要不然别人会以为我在压榨借债人的剩余价值，对吧？想不到你也有这样的领悟。而且，如果没有充分休息好，我们怎么可以一起造孩子呢？事实证明，只有休息好了，有充分体力，才可以一起造孩子，孩子才能健康。你说的好有道理。所以，洗澡睡觉，然后明天造孩子。秦雨幽拉着沈浪的手出了书房。既然准备休息的话，那就不洗澡了吧？沈浪说道。不行，一定要洗澡，否则你会睡不着。为什么？因为不会让你睡不着。晚上十二点，两人睡觉。他们决定明天继续努力造孩子。嗯，认认真真的造孩子。每一天，沈浪忙完工作，闲暇之余都会点开快鱼漫画，翻看《月光少女》最近的更新，然后留下他的评论。他的评论或指导，或感受，或意见，或者其他东西。总之就是鼓励秦雨优继续画下去，让他知道他的努力一直都有人看见。沈浪看《月光少女》的同时，也是在检查情节漏洞的时候。有的时候。当初设计情节时，并没有注意，重复翻看才会发现。另外，看的过程中，说不定会有灵感。沈浪不止一次有过灵感了，当天就会加入到情节中去。秦雨幽会看沈浪留下的每个评论，并为此而感到高兴。正是因为这小小的兴奋，一直支撑着他赚钱的希望。可是，随着时间推移，秦雨幽一直看到只有一个评论，难免会有所怀疑，感觉这个读者就像专门冲着他而来的一样。所以，这一天，沈浪在刚评论完的时候，被秦雨幽抓到了。爱吃草莓的猫，笔名，你好。谢谢你一直以来对我的评论，你的每个评论我都看了，真的非常感谢。爱看漫画的舒先生，账号名不客气，因为你的漫画很好看，所以我才会评论的。爱吃草莓的猫，我很想知道你是怎么发现这部漫画的。爱看漫画的舒先生，就平常搜索，我比较喜欢看恋爱题材的漫画，你的漫画刚好符合我的口味。猫，可是我觉得好奇怪，舒先生有什么奇怪的？猫，我感觉你非常了解我，因为我画的每处细节你都看到了。舒先生，大概是我比较细心吧。猫，还有。一直以来都是你一个读者，舒先生，你现在人气很低，只有我一个人也不奇怪。以后作品起来了，就会有更多人的。猫，我的读者只有你一个，而且你又恰恰很了解我，难道是巧合吗？舒先生，嗯，巧合。沈浪关了手机，开始沉思起来。看来以后不能再这样评论了，很容易引起秦雨幽的怀疑。如果被秦雨幽知道，这么长时间里其实一直没有读者，唯一的读者还是沈浪，他肯定会大受打击吧。所以得想一个更好的办法。既不能引起他的怀疑，又能让他对作品充满信心。周明把咖啡放在沈浪的办公桌上，刚才下去休息，他就顺便给沈浪带了一杯咖啡上来。你的咖啡我带来了。周明悠闲坐在沈浪旁边说道：“周明，帮我一个忙。”沈浪看到周明吊儿郎当的样子，很快想到一个办法，而且是万无一失的办法。周明看到沈浪一副对自己图谋不轨的样子，瞬间打起精神，穿好衣服。你要干嘛？我卖艺不卖身。沈浪说道：“我需要你的时间，还有你的手机。”周明皱眉：“你到底想要我做什么？”下载快鱼漫画。在上面
。周明摆摆手，表示拒绝。他周明一百多斤的人了，该成熟了。看什么漫画？开玩笑。沈浪一手搭在周明的肩膀，说道：“实话跟你说了吧，这是我一朋友画的，我希望能够鼓励他继续画下去，但是没有读者，所以。”我希望你能够帮一个忙，作为他的读者去鼓励他。男朋友还是女朋友很重要吗？非常重要。女性朋友这样啊？那不行，我上班那么累了，你居然我看漫画，有没有搞错？你确定不行吗？确定？好吧，既然你那么忘恩负义，那么以后我绝对不会借你钱。还有，你欠我的三千零一块八，给我还来。喂，沈浪，我们好歹兄弟一场。你为了让我看漫画这件事，让我还钱，不够意思吧？而且一块八你都给我算上，所以看漫画吗？好吧，还钱。好好，我看还不成。不就是看漫画吗？我现在就下。周明开始用手机下，快于漫画，嘴巴还嘀嘀咕咕，抱怨沈浪的冷血。沈浪又去找其他同事帮忙了。平常沈浪在公司人缘还挺不错，所以同事们都愿意帮沈浪一个小忙，下载快于漫画，看《月光少女》，然后评论。为了鼓励秦雨优，而又不被看出任何破绽，沈浪想到的办法就是拜托公司的同事来阅读漫画，并且评论这样的话。秦雨优的读者就会增多，更加具有真实性。另外，读者的增多也可以间接的说明作品人气在增长，更会鼓励秦雨优画下去，满足他的成就感，让他知道他的努力在慢慢开花结果。秦雨优开始怀疑舒先生的真实性，本来他只有一点怀疑，可是和舒先生简单对话后，他就更加开始怀疑舒先生。他觉得舒先生是假的，可是他又找不到任何证据去给他的怀疑提供一定论证。事实证明。女人的第六感虽然强大，但是论证起来非常麻烦。就在秦雨优坐在沙发上沉思的时候，漫画评论区上多了不少评论。他一下把怀疑抛诸脑后，去一一查看这些评论。画的真好，可以看得出来非常用心。结合故事来看的话，很有味道，就好像发生在我们身边的事情。虽然我以前不喜欢看漫画，但是自从看到这本漫画后，我开始喜欢了。谢谢作者，我真是爱死女主了。如果不是有人推荐的话，我肯定会错过这样的漫画。虽然还是嫩苗，但我已经看出它的潜力。足足多了十多条评论，原本单一的评论区因为新增的评论而变得丰富多彩。秦雨优之前还有怀疑，舒先生到现在不再怀疑了。他想，舒先生大概只是一个偶然，只是一个喜欢看漫画的人，恰好遇到了喜欢看的漫画而已，就是千千万万巧合中的一种罢了。突然出现这么多读者，说明秦雨优和沈浪的漫画正在慢慢有起色，这让秦雨优的干劲十足。现在恨不得多画一些出来，可是情节是沈浪在画的，沈浪没有画后面的情节，那么他也只能等着。秦雨优抱着抱枕，开心的想。等沈浪回来，一定要和他分享这件开心的事情。他可能会装作非常淡定的样子，并且说这是理所应当的事情，但是他心里肯定会高兴，没准在厕所偷着乐呢。沈浪，需要我告诉你一个好消息吗？晚上沈浪加班回来，秦雨优迫不及待跳到沈浪面前问道：“不太需要。”沈浪说道：“难道你就不能配合我一下吗？我是在和你分享一件开心的事情啊，好吧？到底是什么样的事情会让这位美丽的小天使这么开心呢？”秦雨优拉着沈浪在沙发上坐下，然后打开电脑，指着快鱼漫画网站后台的数据说道：“你看。”我们的漫画多了二十多个收藏，很厉害吧？沈浪故作淡定道：“确实，我就说过，太帅的人运气不会太差。你看运气不就来了吗？最重要的是，我们的漫画下面多了很多评论，都是好评。”秦雨优翻开评论区，激动说道：“啊，的确是这样，这说明我们的漫画有了起色。你在还我钱的路上迈出了重要而又坚实的一步，具有里程碑式的意义。”秦雨优不高兴地看着沈浪，这么开心的事情，你就不能提你的帅和还钱两个字吗？大杀风景，那我提路边的烤串怎么样？刚才我回来的时候，正好遇到了一家，想吃吗？想，所以发生这么开心的事情，就应该吃烤串才行。走吧，嗯嗯，等等我，我要换衣服，不要换了。沈浪拉着秦雨优出了门，这一晚有月亮有星星，还有很多评论，秦雨优觉得特别开心。更重要的是，沈浪说的烤串也很好吃，让他的心情美美的。公司上班，前辈，你可以下载快鱼漫画吗？你只需要看一下《月光少女》这部漫画。然后留下好评就行。我都四十好几的人了，不太喜欢看漫画呀、啊。如果回头有空的话，我会看的。苏大美女，有空吗？你找我约会，我想让你下载快鱼漫画，并且看《月光少女》这部漫画，留下一个好评就好了。可是我为什么要这样做？就当帮我一个忙，有好处吗？每天请你吃饭，好吧？这个忙我帮了，你可不要食言。小杨，帮我一个忙，我知道，是不是让我下载那个快鱼漫画，然后看《月光少女》，留下好评？你怎么会知道？拜托。你的声音那么大，我能听不到吗？那你愿意帮忙吗？最近公司加班，我很累啊，抱歉。好吧，那就不麻烦你了。沈浪，你负责那一块是最累的吧？怎么还会想着让人看漫画这种事情？我只是想给这部漫画攒攒人气，反正就是多问几个人，又累不着，你也要注意休息。嗯，趁着休息时间，沈浪跑了一通下来，只有十个同事愿意帮忙去看漫画，其他同事要么不愿意，要么等以后，谁知道以后会是什么时候呢？不过有十个同事愿意看漫画，沈浪已经很满足了，至少会让秦雨优觉得。又有许多读者点进漫画里面了。沈浪刚坐下来休息，周明便跟着坐了过来，说道：“一个漫画而已，你有必要这样吗？漫画成绩又不会因为一两个评论而改变。”沈浪说道：“虽然对你来说只是一个评论，一两句话，十几个字，但对
，他会高兴。周明久久看着沈浪，你小子不会是背着我们谈恋爱了吧？沈浪摇摇头，没有。既然没有的话，你怎么会那么愿意帮助一个人？大概原因是还钱吧。嗯，因为想要让秦宇优还钱，所以一定要想方设法让他挣钱才行。包括振作他画漫画的信心，还有维持他每天开心的心情。因为心情很差的话，那肯定就没有办法还钱了。所以作为借债人，找人还钱最麻烦了。现在整个开发部都被你问完了，下一步你打算问谁？周明道，下一步找别的部门。沈浪说道。回头我去找学姐帮忙，那位黑丝大美女吗？带我一个吧。别，你知道的，上次学姐说了，我要带你去见她，她领我一起抽。秦宇优如愿以偿，又看到了许多新的评论，画的很棒，加油！虽然我没有时间看，但我答应过朋友的，一定会去看。意外的是，比我想象中画的要好呢。真搞不懂，为什么还要亲自推荐？秦宇优感觉他和沈浪的漫画已经坐上了高速列车，正在走向世界的舞台，被更多读者所看到，那种满满的成就感实在太棒了。如果漫画好起来的话，就可以挣很多钱，足够还给沈浪了。至于多余的钱，那就用来买一些跑车吧。我很久没有坐跑车了，如果能再买一栋别墅的话，那就更好了。这里虽然好，但就是太窄，而且风景比较差，还没有花园。秦宇悠想着很多美好的事情，脸上逐渐露出微笑。叮咚叮咚，编辑发消息过来了。现在漫画火起来，都引起网站编辑的注意了吗？秦宇悠连忙拿起手机查看编辑的消息。编辑，最近画漫画的状态还好吗？秦宇悠，很好，我感觉浑身充满了斗志。编辑，看来你是一个心态很好的新人呢、啊。我还以为你会想着没有读者。所以中途放弃了吗？秦宇优，不啊，我的读者很多的，编辑很多，你还没有上网站的推荐，怎么可能会有读者呢？秦宇优，可是我现在已经有很多读者了，编辑是吗？我看看，我看到了，的确有很多读者呢，可是这些读者都是新号啊。秦宇优，新号什么意思啊？编辑，意思就是说最近一两天才创建的账号，我看过了，他们都是以搜索的方式来找到你漫画的，大概他们创建账号都是为了能够阅读你的漫画吧？你肯定在现实中向朋友什么的推荐了漫画。所以才会有许多人来注册星号来看你的漫画。秦宇优，没有啊，我没有向朋友推荐。编辑，怎么可能呢？如果没有推荐的话，不可能会有那么多人的。你看看你同期的漫画作品，基本都没有人。哪怕作者以前是很厉害的漫画家，在没有粉丝的基础上也是一样的。你明白了吗？网站没有推荐之前是基本没有人的秦宇优。网站推荐是指一个新作品到了指定内容数量后，网站将会在主站版面上进行初步测试推荐。如果推荐效果好，将会晋级下一轮，直至上最后的大推荐。任何作品若是在某个推荐上数据不理想，都将不会进行下一轮的推荐。也就是说，这个作品差不多以后也就这样了，不会大起，也不会大落。网站推荐分别有网页推荐、新书推荐、编辑推荐、网站封推，大致四个。在没有推荐的情况下，除非是老账号或者自带粉丝，基本上一个新作品不可能有读者。这就是编辑对秦宇优说不可能的原因。可是，如果秦宇优没有读者的话，他的那些读者又是怎么来的呢？总不可能从天上掉下来。但编辑不可能骗他，他在这个行业工作了几年到十几年不等，难道还没有秦宇优更加了解？秦宇优怀疑的同时，去寻找其他同期的新作品。如果想要看自己的作品怎么样，无疑去看其他同期的作品会更有参考价值。到时候他的读者是否作假就一目了然。要看其他新作品，基本很简单，只需要点击筛选内容在十话以内的漫画。秦宇优在笔记本上熟练的操作一通后，许多十话以内的漫画下拉出来。战神归来。迟到的夜空，我超能力者等等，秦宇优一一点击进去查看，无一例外，数据都极为惨淡，有的作品甚至点击为零，那说明甚至都没有一个读者点开过作品。他唯一看到有评论的作品，还是作者自己评论的。抱抱自己，加油！等推荐的时候，一定会成功的。今天是更新漫画的第十四天，嗯，心情有点不好。有没有人啊？一个人画漫画的话，挺无聊的。看来大家都没有读者呢。这么说的话，那秦宇优的读者。怎么会那么多呢？秦宇优切换到自己的漫画，查看评论区。这个时候又新增加了不少评论。这部漫画确实很好看啊，我特别喜欢里面的女主角，很好看。相信画画的人一定非常可爱，才能画出这么可爱的人物来。其实我挺爱看漫画的，他推荐的还蛮不错嘛。通过朋友过来的，赞一个。秦宇优注意到评论中有诸如推荐、朋友几个敏感的字眼。之前他太高兴，所以没有放心上。此时再看到。一下子就进了心里。编辑果然没有说错，的确有人在现实里帮他推荐漫画。正是因为有人推荐，所以才会有这么多人来看。问题是谁在推荐？离家出走的秦宇优抛开了以前的人脉，认识的人不多。几个月下来，除了认识沈浪以外，还是沈浪。难道是他？你好，肯定是有人向你推荐我的漫画吧？请问是谁推荐的呢？秦宇优对一个最近评论的读者问道：“我的同事啊，他那么热情地邀请我阅读这个漫画，我感觉不读的话都不好意思呢。他让我留下好评，可是我觉得这么好的漫画。”本就应该留下好评才对，不必刻意提醒。那位读者说道：“他叫沈浪吗？”秦宇优问。不知道为什么，这个时候他的内心扑通扑通的跳。对啊，我们开发部的同事，你肯定是沈浪的朋友吧？要不然他也不会为了你那么卖力的向同事们宣传。哈，我们整个开发部的人都被他推荐了遍。最近他去人事部推荐了。对了，既然在这里碰到作者了，我要帮沈浪说一句话。我们开发部最近很忙，而且压力很大
却还是要看你的漫画，然后留下评论，最后推荐给我们。所以，我觉得不管这本漫画成绩好坏，你都应该加油，不要放弃。毕竟他是那么用心在鼓励你。谢谢，我知道了。果然是神浪，原来他在背后默默付出那么多啊！他明明上班很累了，却还是挂念着他。他之所以把漫画推荐给别人，一定是想要增强秦雨优的信心吧？秦雨优坐在沙发上，抱着抱枕，心中感动极了。这个抱枕就是他，要紧紧抱住。秦雨优突然想到什么，沈浪每天都有在看漫画，并且留下评论。那么他会是哪一个读者？他留下的评论又是什么？一个名字浮现在秦雨优的脑海，爱看漫画的舒先生。难道舒先生就是沈浪？下班回家，特别美好的夜晚，秦雨优却显得不太美好。平常看到沈浪回来。他都会兴高采烈地宣布，告诉沈浪一个好消息，然后拉着沈浪去看漫画作品最新的数据。但是今天，他却极为冷静地坐在沙发上，紧紧盯着沈浪的双眼。沈浪记得，秦雨优上次这么看自己的时候，怀疑他对他的草莓内裤图谋不轨。但实际上，他只是帮他把内裤收进了衣柜。他说过，他是一个好人，帮人收内裤这种事情义不容辞。好吧，你这么看着我做什么？沈浪问道。秦雨优没有说话，而是直勾勾看着沈浪。难道是因为我今天又长帅了吗？沈浪问。秦雨优依然没有说话，但是水灵灵的大眼睛依然盯着沈浪。沈浪思索一下，琢磨道：“你不会是怀疑我又动了你的内裤吧？”秦雨优终于忍不住捶沈浪一拳头：“你就找不到其他可以说的？大晚上的，你这么盯着一个人，谁都会感到害怕吧？别人可以怕，你怕什么？我怕你咬我。今天我确实有很多次很想咬你，这是你的荣幸，谢谢。我不需要这样的荣幸。”沈浪点开电脑，打开漫画作者后台，查看数据。你看，今天又多了很多收藏，还新增加了很多评论。今天又是美好的一天。秦雨优坐在沈浪身边说道：“是啊。”特别美好的一天，你知道吗？我今天特别特别高兴。为什么特别特别高兴？因为今天我遇到了一个笨蛋，特别笨的笨蛋。一个笨蛋就让你这么开心？嗯，现在还很开心。你需要我告诉你那个笨蛋是谁吗？你说吧，那个笨蛋是谁？那个笨蛋就是特别笨、特别笨的蛋。晚上睡觉，沈浪早早在床上熟睡了。最近他很忙很累，所以基本上一沾床就睡，而且睡得特别死。除非秦雨优噎住沈浪的鼻孔，或是他醒过来，否则哪怕打雷，他也不会醒。秦雨优趁着沈浪睡着。鬼鬼祟祟的坐起身，然后伸长了胳膊，从床前柜上拿走沈浪还在充电的手机。秦雨优怀疑沈浪就是那个舒先生，可是他又没有任何证据，所以只能偷偷拿沈浪的手机了。其实他早就想看沈浪的手机了，可是一想到这样的话，容易打草惊蛇，就留到晚上来看。他特地让自己不睡，好偷偷摸摸的拿起沈浪的手机。现在目的达到了，秦雨优熟练的输入六位数密码，解开沈浪的手机，然后翻找起手机里的软件。沈浪手机里的软件很少，秦雨优几乎一眼就看到了《快鱼漫画》的软件。果然。沈浪如秦雨优预料的一样，下载了快鱼漫画。那么，秦雨优点开快鱼漫画，看到了账户名“爱看漫画的舒先生”，终于知道了真相。秦雨优第一个读者就是沈浪。秦雨优虽然早已猜到了，可是当亲眼看到，还是让他心里感动万分。耳听为虚，眼见为实，大概只有亲眼见到，才会有那满满的感动吧。感动从眼睛里溢出来，化作眼泪，啪嗒啪嗒往下掉。明明一个人那么在意自己，是一件非常幸福的事情，为什么秦雨优会哭呢？他自己也搞不懂自己。他想要止住眼泪，但就是无法止住。秦雨有小鼻子酸酸的，翻看沈浪留给自己的评论，画的真的很棒，加油！这是我看过画的最好的漫画，画漫画的人一定非常可爱吧？要不然怎么会画出这样可爱的漫画？每一句都是鼓励，每一个词都是赞美。明明在现实中，沈浪从不会说这样的话，他最多只会说“你欠我的钱，你看我长得多帅”之类的话，真是一个口是心非的家伙。秦雨优抽抽小鼻子，更加想哭了。明明感觉特别特别幸福。眼泪却越来越多，他抹了一把眼泪，继续翻看沈浪的评论。我注意到女主角衣服上都会有草莓，作者生活中肯定很喜欢草莓吧？作者的笔下，每个人都很阳光。女主身边有一只黑猫，虽然画的不多，但总是让人在意。秦雨优以前觉得这个叫舒先生的读者能发现自己留在漫画中那么多细节，简直太不可思议了。到现在他才明白，这个世界上哪里会有那么多不可思议的事情？一切只是因为舒先生就是沈浪啊！沈浪和秦雨优一起同床共枕，一起创作漫画，他又怎么可不了解他呢？正是因为了解，所以他哪怕一眼。就能知道秦雨优在漫画中的良苦用心。这个世界上不会有多少人知道秦雨优倾注在漫画上的心血和努力，但肯定会有一个人知道，那就是沈浪。大概正是因为沈浪知道秦雨优倾注的心血和努力，所以他才会在秦雨优意志最消沉的时候，化作舒先生来鼓励他，替他加油。也正是沈浪的鼓励和加油，让秦雨优一直努力到现在，从没有放弃。明明是可恶的房东，明明是天天说着还钱的家伙，明明是每天自恋到能够帅醒的人。看起来对秦雨优没有一点关爱，但他的关爱却无处不在。叮咚叮咚，这时沈浪的手机发来消息：“沈浪，我帮你看漫画了，并且留下一个好评，记得请我吃饭。”我留了评论，这是截图，看在你那么推荐的份上，我看了，挺不错的。秦雨优统一回复“谢谢”两个字，然后他把手机重新放到床前柜上。他睡在被窝里面，想着和沈浪许多美好的事情，幸福的睡不
秦雨幽离开自己的被窝，悄悄地揭开沈浪的被窝，挪进了沈浪的怀里，用双手轻轻抱住他。沈浪讲过许多种拥抱的姿势，此前沈浪和秦雨幽拥抱的姿势是：沈浪从背后抱着秦雨幽，现在是秦雨幽从正面抱着沈浪。什么是正面呢？就是眼睛对眼睛，鼻子对鼻子，嘴巴对嘴巴，那样正面抱在一起。以前秦雨幽觉得挺害羞的，但是现在的话，感觉一点也不害羞，甚至还差了点什么。秦雨幽温柔地捧住沈浪的脸，然后轻轻地用小嘴印在沈浪的嘴上。这一次不再是间接接吻了，而是直接接吻。吻了很久很久，秦雨幽真希望时间永恒停留在一刻，永远不要过去。这样的话，他就可以一直吻着沈浪，保持着吻的姿势。真正的初吻啊，好幸福！沈浪也应该是初吻吧。秦雨幽悄悄地把沈浪的初吻给偷走了。沈浪会不会很生气呢？毕竟一位美丽可爱的女生，趁着他睡觉的时候偷走了他的初吻，大概率会很生气吧。所以秦雨幽不打算告诉他，偷偷把秘密藏起来。不过在秘密藏起来之前，应该好好的吻一吻。既然都已经吻了的话，那就应该继续下去。直到特别满意为止。秦雨幽还在吻着沈浪，沈浪突然伸手将秦雨幽抱紧在怀中，秦雨幽几乎吓坏了，连忙松开嘴，装作熟睡的样子。如果沈浪醒过来的话，最多只会认为他睡着的时候把秦雨幽抱在了怀里，而不会认为秦雨幽偷偷吻了他。就是这样，实际上沈浪并没有醒过来，沈浪只是熟睡的时候下意识抱紧秦雨幽，几乎每晚都这样。不过呀，这次却不一样，沈浪的嘴唇凑在了秦雨幽的小嘴上，几乎碰到了一块。沈浪是不是做了一个关于和秦雨幽接吻的美梦呢？大概应该是吧。公司办公室里，沈浪忙完工作，打开快鱼漫画，准备按照以前的惯例看一会儿漫画，然后写上一个鼓励的评论，最后去拉人看漫画。他刚打开漫画软件，就看到作者爱吃草莓的猫的私信：“爱吃草莓的猫，舒先生在吗？在吗？在吗？咚咚咚，重要的事情敲三遍。爱看漫画的舒先生在啊，请问作者有什么事情吗？猫，你那么用心的评论，我找你当然有事啊。舒先生有什么事情吗？猫。”我是想谢谢你的评论，你的评论给了我很大的动力。如果不是你的评论的话，恐怕我已经放弃了。舒先生，不用谢。看漫画的过程其实也是在享受的过程，我反而应该感谢你才对，竟然画出那么好看的漫画。猫，这样啊，我觉得你特别成熟，你在现实里肯定是一个成熟的男人吧？年龄肯定在30岁以上或者50岁以上。沈浪想了想，不如顺着秦雨优的话说下去，这样的话就可以让他觉得这是一个真实的读者，而不是他沈浪假装的读者，减少很多不不必要的怀疑。舒先生，你说的没错，我已经53了。人老了就是喜欢看漫画什么的，所以才能那么用心看你的漫画。猫，哦，这样啊，难怪舒先生可以发现我漫画里那么多细节呢。原来是因为你已经53了呀。5 3的确是很大的年龄，看漫画的话会不会很累？舒先生，不累不累，看漫画怎么会累呢？那是非常开心的过程。猫，舒先生，你难道不觉得你很了解我吗？舒先生，我们又不认识，怎么可能会了解你？肯定是你误会了。猫。你以前肯定经常看片，对吧？沈浪差点把刚喝进嘴里的咖啡给吐出来。秦雨优和谁都这样聊天吗？动不动就看片什么的，一点女孩子的样子都没有。舒先生，我不看片。猫，可是男人都喜欢看，百分之九十九的男人喜欢看，百分之一的男人特别喜欢看。舒先生，我真不看片。猫，那你喜欢看什么？舒先生，电视剧、电影。猫，哦，那肯定是大尺度的。舒先生，猫舒先生，你都五十三了，恋爱经历肯定超级超级丰富吧？舒先生，嗯，实不相瞒。我谈过不下二十场恋爱，有大明星，有上市公司老板，还有很多很多，你知道的。我毕竟都五十三了，情感经历肯定要丰富一点。猫，那舒先生能够讲一讲吗？我很想听舒先生的情感经历。舒先生，我看看有没有时间，好吧，我有一点时间。三十年前的当红明星，知道吧？我和他啊谈过一次轰轰烈烈的恋爱，他甚至为了我和父母分道扬镳。还有二十年前创业新星，年纪轻轻就做了一个市值百亿的上市公司，他哭着闹着向我求婚，动不动就砸过来一个亿，并声称要养我。我是一个成熟稳重的男人。对金钱无动于衷，沈浪兴致勃勃敲着手机，开始给秦雨优吹牛。既然都假扮成一个53岁的人了，吹吹牛什么的没有关系吧？书房里，秦雨优放下手机，两手托腮撑在书桌上，双眼看向窗外的天空。他看到好大一头牛在天空飞，嗯，是沈浪吹的。他的嘴角微微勾起来，拿起手机，继续以崇拜少女的语气发信息。想不到舒先生感觉经历那么丰富呢。还有吗？我要听。哈哈，沈浪总感觉越聊越不对劲。男人的第六感告诉他。事情很不对劲，但是他又没有证据证明哪里不对劲。这时，一位女同事经过沈浪的办公桌前，笑道：“沈浪，我们同事这么久，还对我这么客气。不过客气归客气，饭一定要请，这是你答应的。”沈浪笑道：“今天中午就请怎么样？你想吃什么？中午啊，我没空呢，改天吧。”行，对了，客气是怎么回事？就是你昨晚在微信上特地发过来一句谢谢啊，明明大半夜的，却还要发过来感谢两个字，让人怪感动的。多少点发的？大概晚上12点多吧，我记不清了。不是你发的吗？你怎么还问我？好的，我知道了。回头有时间就请你。嗯，我先走了，拜。沈浪终于抓到不对劲的地方。众所周知，沈浪从11点就睡觉了，怎么可能12点多还在
，沈浪点开一条消息查看，果然在上面见到自己发的“谢谢”两个字。晚上1 2点二十分，沈浪发送了“谢谢”两个字。按照常识讲，一个人梦游的话，不可能会打开手机并发送“谢谢”两个字，更不会把“谢谢”两个字群发给每个人。所以，如果“谢谢”两个字不是沈浪发的，那就是另外一个人了。不用怀疑。肯定是秦雨优，难怪沈浪觉得和秦雨优对话怪怪的，又是恋爱又是看片，原来他早就知道了，早知道这样，沈浪还吹什么牛啊？所以你现在都知道了，对吧？当天晚上，沈浪牵着秦雨优的手在逛街，踩月光，知道什么？秦雨优问，关于你的漫画都是假的，读者这件事，不是我的漫画，而是我们的漫画，那是我们的孩子，好吧，我们的孩子，现在你都知道了吧？是我找的人来写的评论，你怎么会知道？我知道，我看到了，谢谢两个字，你知道的。我做梦没有习惯用手机发送“谢谢”两个字。秦雨优本来还打算隐瞒下去的，这样的话就可以继续调戏沈浪。既然沈浪知道了，那就算了。如果你想的话，我可以假装什么都不知道，或者你假装我不知道的样子，我配合你，怎么样？要不要试试？那样有什么意义？那样的话，你就可以哄我开心。夜深了，街两旁的流动小摊还在营业，售卖诸如炒饭、烧烤、凉面等等一类产品，不时会有客人光顾。他们一同营造出爱城深夜的烟火气。沈浪和秦雨优走在街上，手拉着手。就像街上任何一对情侣，沈浪开口道：“我拉同事过来评论，只是想鼓励你，给你加油，没有别的意思。”秦宇优笑道：“我知道，谢谢你。当知道评论都是假的，你一定会很难过吧？为什么要难过？一个人辛苦努力，却没有看到该有的回报，不是都会伤心难过吗？大概吧。而且你是那么努力在做一件事，别人不知道，但我知道。”秦宇优看着沈浪。不由自主地靠近了几分，勾住了他的胳膊，粘在他的身上。是啊，当每个人看到自己辛苦付出，却没有得到该有的回报，都会伤心难过吧？秦雨优也一样，他明明那么努力画漫画，付出那么多心血，到头来却没有读者，到头来空欢喜一场，当然难过。可是当看到有个人在背后默默为他使劲，默默为他加油，他就不觉得难过了，相反觉得非常幸福。从和沈浪接吻的那一晚开始，漫画的意义就在秦雨优心中发生了变化。他不是再为兴趣画漫画，也不是在为钱而画漫画，而是在为沈浪和他自己。他画漫画。只是想画出两个人的故事，他们自己的故事，这是他们两个人的童话，没有任何一个外人参与进来。所以有没有读者不重要了，只要有沈浪一个读者，那么就已经足够了。秦雨优的心里太小，只装得下一个人，装不下太多人。嗯，装下一个沈浪就给满了。沈浪看到秦雨优沉默下来，知道他很伤心。往往一个人真正伤心的时候，不会表现出来，只会找一个没有人的角落，默默擦干眼泪，故作坚强的样子。假装什么事情都没有发生。沈浪当初伪装成读者，以及拉同事作为读者，只想鼓励秦雨优，让他对每一天都充满信心，直到他的努力真正的开花结果。但是还没有等到那个时候，反倒被秦雨优先给发现了。明明秦雨优那么期待，结果只是一场海市蜃楼，一厢情愿的幻想。当谎言被戳破之后，肯定会给他带来很大的失落感。俗话说，期待有多大，失望就有多大。站得越高，摔得越惨。所以，沈浪觉得有必要安慰一下秦雨优，开导一下他的内心，毕竟他是一个好人。沈浪揉了揉秦雨优的头，说道：“不要伤心难过了，这没有什么大不了的。我们的漫画才刚起步，没有读者很正常。哪怕我们的漫画失败了，又怎样？我们虽然没有成功，但起码我们有了失败的经验。失败乃成功之母。很多时候，失败是必须经历的事情，它并不可怕。可怕的是，我们无法面对它的心情。不经历风雨，又怎能见彩虹？对吧？我真的没有难过。”秦雨优说道：“一个真正难过的人，从来不会说自己难过，就像你现在这样。”沈浪说道。你把心中的不开心说出来，吼出来，哪怕哭出来也行。这里没有多少人，不会有人注意到你。我希望你能够明白，不管你遇到什么，我都会在你的身边，一直陪着你。你没有其他朋友，但你至少有我。我个子高，哪怕天塌下来，也是我先顶着。所以，不管遇到什么情况，你都不用担心。秦雨优站定，久久看着沈浪，不愿意挪开眼睛。他认真安慰秦雨优的样子，让人又好笑又温暖。不管有没有伤心，光是他的安慰，就已经让人觉得特别特别幸福。鉴于沈浪那么认真安慰的份上，秦雨优怎么能不收下他的好意呢？所以勉为其难配合一下吧。想不到我伤心这件事都被你看出来了，我明明隐藏的那么好。秦雨优故作悲伤的样子，我就知道你很伤心难过。沈浪说道：“所以该怎么办呢？我伤心难过，又没有解决的办法。”沈浪将秦雨优抱入怀里，秦雨优愣了一下：“如果很伤心的话，那我就借给你一个拥抱吧。”我说过，不管怎么样，你都不是一个人面对，还有我跟你一起面对。沈浪将秦雨优抱在怀里。轻声安慰，磁性的嗓音有着莫名的感染力。秦雨优将沈浪抱紧，闭上眼睛，露出幸福的微笑，笑着笑着，眼泪顺着脸颊流了下来，浸染在衣服上。明明秦雨优不哭的，可是却被沈浪给弄哭了，真是一个可恶的家伙呢。秦、嗯、雨优在沈浪的怀里抽抽小鼻子，哭得好伤心的样子。沈浪温柔的抚着秦雨优的头发，要哭就哭出来吧，这里没有其他人，只有我们。沈浪，都是因为你我才哭的，你得负责。嗯，我负责。晚风吹拂。吹动沈浪和秦雨优的衣衫，微微有些凉意，但因为拥抱在一起，所以一点也不冷，反倒很温暖。秦雨优一边哭着，一边把头埋进
，为什么还要提鼻涕两个字啊？很大杀风景。秦雨幽垂了一下神了，继续报警。反正今晚还有那么长，报久一点没有什么吧？你说过的，对我负责，就一定要负责到底。秦雨优不再关注漫画作品的数据，他现在每天只负责把最新一话的漫画上传到网站就可以了。他更享受画漫画的过程，画漫画的过程就像是他和沈浪在一起构建他们自己的童话，他和沈浪就是其中的主角。画着画着，秦雨优也能想到一些浪漫的情节。每当这个时候，他都会立即去找沈浪去讨论一下，然后第二天沈浪就把他的情节加入正式的情节里面。这样过了一天又一天，秦雨优身为作者，自己都不知道漫画成绩怎么样了。早上的时候。漫画网站编辑主动联系了秦雨优编辑，目前上了第一个推荐，比预想中结果还要更好。按照这样的成绩，我觉得应该可以把推荐都走完，并且上最后的风推。你们的状态一定要保持稳定，秦雨优，嗯，我们一定会保持稳定。编辑，你发的每一话我都会全程跟读，有什么问题我都会及时反馈给你。秦雨优，好的，谢谢。编辑，不客气，毕竟你们作者的成绩关系到我们编辑的业绩呢。你们有更好的成绩，我们才能拿到更多的工资。对了。你的稿费过两天就会发到指定的银行卡，注意查看。秦雨优，好的。秦雨优终于听到“稿费”两个字了。曾几何时，他甚至觉得他都拿不到稿费。当他已经不那么在乎稿费的时候，突然有人提起了稿费。辛辛苦苦一个多月，到底稿费有多少呢？秦雨优有些小小的期待。秦雨优点开快语网站的稿费一栏，看到稿费正在结算中，可能是因为还没有到指定的时候，所以稿费无法显示出来。秦雨优再点开数据一栏，看到点击三万两千，收藏两万三千，评论一千零一，订阅三千二百。这个数据对于秦雨优以前的数据来说相当高了，他觉得可以赚很多钱。可以赚很多钱的话，那么他不仅可以还沈浪的钱，还可以购买许多他想要购买的东西。说起来，自从离家出走后，他都没有怎么消费过。明明以前几乎天天都在消费的，当初创建漫画作家账号的时候，就需要绑定银行卡。为此，沈浪专门去银行里面申请了一张卡，用于作家账号绑定。每个月快语网站发的稿费都会在这张银行卡里。沈浪是第一个知道发稿费的人，因为银行卡留的是他的电话号码，银行卡收到的任何转账信息都会以短信的形式发送到他的手机。在编辑和秦雨优谈起稿费的两天后，沈浪收到了银行卡转账信息，短信如下：快语科技公司于12日15时向您尾号后四位为 4,728 的账户发起人民币 2,000 元的转账，请注意查收，本短信不作为入账凭证。备注：爱诚银行。沈浪认真看了一眼，确定是两千元，怎么会那么少呢？他很快想明白了答案。月光少女才连载不到四十话，前三十话免费，后十话才开始收费。也就是说，这两千元是订阅十话的钱，加上现在人气也不怎么高，所以有两千元已经很多了。不管稿费多少，毕竟是一份劳动成果，来之不易。沈浪想到秦雨优知道稿费的话，一定会很高兴。晚上，书房内，沈浪和秦雨优坐在书桌前准备画漫画。沈浪突然神秘地对秦雨优说道。我有一个好消息，你想知道吗？秦雨优托着腮看着沈浪，和我有关吗？密切相关。那是什么好消息？经过我们的辛苦努力，我们终于得到第一笔稿费了。秦雨优这才想起来，现在两天过去了，该是发稿费的时候了。当时和编辑聊完天后，他就打算过两天看稿费的，结果给忘记了。秦雨优期待地问：“那我们稿费是不是很多？”沈浪点点头。对于第一次画漫画的我们来说，确实很多。那太棒了，我就知道我们可以赚很多钱。你怎么会知道我们能赚很多钱？第一，我看过网站后台数据，比之前的数据高很多。既然数据很高，那稿费肯定很高。第二，我觉得我们画的不差，理应稿费很多，而且我们那么努力。这样啊，你的推论很正确。既然你赚到了稿费，打算用来做什么呢？让我想一想。秦雨优双手托腮，看着窗外的星星，说道：“我有很长时间都没有怎么买过东西了，这次一定要买一些东西才行。这是我努力赚来的钱，每一块钱都很辛苦，所以一定要买非常有意义的东西，花钱花在刀刃上。”沈浪点点头，所以你要买什么？我首先会买一栋别墅，带花园的那一种，因为我们住的地方太小了，而且没有花园，要去花园的话，需要跑到人民公园去，太远了。有花园就很方便，我还要买跑车，作为重要的代步工具，是不可或缺的存在，不管去哪里都会很方便，而且很拉风。我特喜欢兰博基尼大牛，很早就想买了。还有，别再说了，没有了。沈浪说道。为什么？秦雨优很疑惑。好不容易亲自赚钱，他还有很多东西没有买呢。因为你只有两千元，你还我钱的话，还欠我一万八左右。你不能买跑车，也不能买别墅，你只有一万八的负债。秦雨优皱眉：“你不是说很多吗？怎么会只有两千元？”沈浪说道：“我们才起步，当然只有两千元。”秦雨优失望透顶，早知道这样，他就不该抱有那么大的期待。他以为只要开始赚钱的话，就能够赚很多钱。以前爷爷给他一个小红包，都有好几百万呢。妈妈随随便便就可以给他买一辆跑车。现在他开始自食其力，辛苦赚钱了，一个多月反而才赚两千元。果然，赚钱什么的最辛苦了。沈浪将两千元一次性转给秦雨优，看在你这个月很辛苦的份上，这两千元你就自己用吧，不用还给我。秦雨优看到转在微信上的两千元，说道：“可是稿费的话，也应该有你一份才对，我们一人一半，那都是你努力的成果，不是我，我只是随便画画而已。再说了你，你给我一份的话，你怎么还我钱？作为一个债主，就应该尽
。沈浪说他画漫画只是随便画画而已，就像以前任何时候画画一样，只是为了放松心情，没有用任何努力，没有耗费任何心血，说的就像是看电视、看书、简单吃一个饭那么简单。所以，既然没有努力的话，那么这本漫画背后就不应该有他才对。所以，稿费是秦宇优一个人的，他总是这样漫不经心、不着调的说出来看似无关紧要的话。而秦宇优知道，这部漫画成功的背后，怎么可能少得了他？缺一不可。沈浪很了解秦宇优，把他的努力都看在眼里，所以能够设身处地的为他想，为他考虑。可是他难道就没有想过吗？他能看到秦宇优的努力，难道秦宇优没有看到他的努力？同一个屋檐下生活，同一张床上睡觉，谁还不知道谁？即便加班到很累，累得想要立即躺下睡觉，可是沈浪依然会强打起精神画出画稿。他绝不是漫不经心在画，而是很用心。如果错了一个细节，他都会推翻了，重新画一次。是啊，明明是草稿这么简单的东西，随便乱画就行。但是他就是会很认真在画。当秦宇优想要放弃的时候，也是沈浪主动站出来开导他，安慰他，甚至主动注册一个账号，冒充读者来鼓励他。为了不引起怀疑，拉了更多同事过来一起鼓励他。明明他还在工作，明明他工作很累，却依然牵挂着他，想着他，关心他。漫画作品终于有了成绩之后，他却退居到幕后，装作和自己毫无关系的样子，并且大义凛然地说：“这一切都是为了让秦宇优还钱。作为债主的他是应该做的。”所以秦宇优觉得沈浪真傻，因为傻所以可爱，因为可爱所以傻。秦宇优辛辛苦苦，好不容易赚了两千元，一定要用得很有意义才对，毕竟是血汗钱。他决定给沈浪买一件礼物。鉴于他傻的可爱的份上，作为欠债人应该予以理解和包容，并且给出慰问礼物，鼓励他再傻下去。可是买什么呢？第二天一大早，秦宇优就在客厅思索这样的问题。秦宇优有生以来挣的第一笔巨款，足足两千块呢。每一块钱都是血汗钱，所以一定要节约用钱，抠抠搜搜的用。嗯，节约用钱是每个漂亮的女孩子都必须具备的美德，尤其是刚赚到两千块的女孩子。要不然，我给沈浪定制一套西装吧。设计一定要选最时尚的，面料的话一定要选最好的。可是这一套下来不得十万块，我才两千元，不行，定制一套下来我还得找沈浪借九万八，他肯定又得凶我了。那买一双鞋子吧，男孩子都喜欢运动鞋，买那一种世界限定的，具有收藏价值的那一种。我记得我表哥就有很多，可是肯定也需要几十万。找沈浪借钱的话，他会破产。那就秦宇优在客厅走来走去，想着买什么好。两千块的稿费说少也不少，说多也不多，就是买一些礼物，有些吃力。秦宇优买了礼物，把礼物放在礼物盒里，埋在沙发靠垫下面，藏起来，打算给沈浪一个小小的惊喜。沈浪下班回来，秦宇优坐在沙发上说道：“你觉得我有了两千块的话，应该怎么用吗？”沈浪坐在秦宇优旁边道。你不是应该存起来吗？对于一个离家出走的少女，只有存更多钱，才能更有安全感吧。你说的很有道理，不过有两千块呢，我可以用一部分，然后再存一部分。所以你打算怎么用呢？你觉得我应该怎么用？我觉得你应该请我吃一顿大餐。嗯，应该的，毕竟你这么帮我，那我请你吃豪华版方便面怎么样？非常不错。如果再加一根豪华版火腿肠，那我就更欣慰了。哈哈，那你闭上眼睛，现在你就要请我吃豪华版方便面了吗？嗯，那必须的。沈浪闭上眼睛，秦宇优从沙发靠垫下。把礼物盒子拿出来，递在沈浪的面前，睁开眼睛吧。沈浪睁开眼，看到秦宇优拿着一个手掌大小的礼物盒，小小的愣了一下。秦宇优笑道：“豪华版方便面你吃不了了，下次吧。这是我给你准备的礼物，你看看。”沈浪接过礼物盒，那我现在能打开吗？可以，好吧。沈浪打开礼物盒，只见里面放着一条时尚感十足的机械腕表，他的眼睛亮了一下。这就是你给我的礼物。秦宇优点点头，嗯。这是我跑了许多店，选了一下午才选到的最便宜的表。沈浪，那大概多少钱？沈浪问。一千九百九十八元。秦宇优说道。这么贵？不啊，最便宜了。所以，在秦宇优眼里，便宜和贵到底是怎么定义的？沈浪说道。你的稿费才两千元，你给我买了一千九百九十八元的表，那怎么存钱呢？秦宇优竖起两根手指头，笑道。我存了两块钱。沈浪莫名的被眼前的傻丫头给逗乐了。存两块钱算什么存钱啊？秦宇优凑近沈浪说道。我看过许多店，里面有很多好看的手表，可我只有两千元。只能给你买最便宜、最不好看的手表，你不会生气吧？沈浪将秦宇优抱在怀里，我怎么会生气呢？我高兴还来不及，只不过呀，接下来的一个月我又得养你了。是啊，你又得养我了。秦宇优紧紧抱着沈浪，甜甜的笑道：“我得把养你的钱记在小本本上，方便以后还钱。”沈浪带上 1,998 元的表，沈浪去上班，感觉整个人都不一样了，充满了自信。走起路来昂首挺胸，可谓春风迎面。周明在路上向沈浪打招呼：“早啊，沈浪。”沈浪抬手向周明打招呼：“早。”周明很敏锐注意到了沈浪手腕上的机械腕表，好奇道：“你也代表了。”沈浪点点头：“好看吗？好看，确实不错。多少钱？一千九百九十八元。你平常不是不代表吗？怎么突然有一天代表了？而且这表还有些小贵，难道我就不能改变一下自己吗？作为一个男人，怎么可以没有表？你看多帅！好不容易戴一次千元以上的表，沈浪当然得向周明小小炫耀一下。周明突然抓住沈浪的手腕，认真看着腕表。沈浪，你这表是冰魄系列的吧？沈浪不是很
。最近爱城市中心的品牌专卖店在做活动，一些冰魄系列的表会打折，所以你才能用 1,998 元买到吧？可是会有很多人排队购买的，至少也需要排队两个小时左右。你昨天上班，哪有时间排队？沈浪看着手腕的腕表，原来这是冰魄系列的表， 3 0 0 0元以上，排队至少要排两个小时。秦雨优什么都没有说，只说这是最便宜的表，他却为此排队两个小时以上。傻丫头，周五的下午。秦雨优收到了漫画编辑的信息，编辑你好，因为你们的漫画作品出色，入围了新人榜第一。最近我们网站发布了一项新人专项扶持计划，新人可免费参加线下培训，并且网站会请一些前辈进行一对一单独培训。除此之外，新人的作品将得到更多资源曝光等等。目前新人扶持名额暂定为10名，经过我们编辑部一致商议，决定放一个名额给你们。请问你们愿意参加吗？秦雨优想了想，这是一件好事，不管是得到前辈的指导。还是获得网站的资源，都对自己和沈浪大有帮助。既然如此，有什么不愿意的？愿意，秦雨优，谢谢编辑的认可，我们很愿意参加。编辑，既然如此，你们看什么时候来编辑部一趟？我们见一个面，线下签订合同。我们编辑部就在市中心百汇路这里，具体位置我到时候发你。秦雨优想到明天是周六，正好可以和沈浪一起去签合同什么的，肯定需要用他的身份证。秦雨优，周六来可以吗？编辑，可以的。决定周六吗？秦雨优，嗯，周六早上。编辑。好，周六早上我等你们。秦雨优很久都没有去爱城市中心了，蛮期待的。最主要的是能够和沈浪一起去，光是想到这一件事就让人很高兴。哪怕不是因为去签约新人扶持计划，单纯的去市中心踩地板也很高兴。秦雨优的快乐很简单，就是和喜欢的人去任何一个地方，因为不管去什么地方，他们在一起本身就会非常快乐。晚上沈浪回来，我就把这个消息告诉他。对了，我给编辑说过，我和沈浪是情侣，所以我们去编辑部的话，不得不假扮成情侣的样子。所以，我们明天出门，相当于是情侣一起约会吧。啊！我和沈浪约会，想到“约会”两个字，秦雨优小鹿撞啊撞，不自觉的就脑补了很多画面出来。他不由自主的露出幸福的微笑来，对于明天的约会倍感期待。晚上九点，沈浪回到家，沈浪回到家的第一件事就是倒一杯水喝，然后再坐到秦雨优的边上。秦雨优正在用沈浪的破二手笔记本电脑看动画片。最近这破二手笔记本电脑被秦雨优不小心摔了一次，左上角的屏幕给摔碎了，看起来有点像蜘蛛网的裂纹。本来屏幕都黑屏了。硬是被沈浪用几把螺丝刀给修好了。秦宇优特崇拜，夸赞说：“你这么厉害，上辈子肯定是修二手笔记本电脑的。”沈浪，明天早上我要出门。秦宇优说道：“去哪里？”沈浪问：“爱城市中心，就是百汇路那里。我上班的地方离那不远。你去那做什么？去约会啊？”秦宇优笑道：“和谁？”沈浪问：“和谁很重要吗？”“嗯，很重要。你非常在意我，非常在意。为什么非常在意？明明我们都不是男女朋友关系吧？”秦宇优直勾勾看着沈浪，因为沈浪看着秦宇优的眼睛，犹豫了一下，说道。因为你欠了我的钱，所以我很在意。如果你约会失败影响了心情，或者约会途中遇到了危险，都有可能导致不能还我的钱。仅仅是因为你需要我还你的钱，所以你才那么在意我，对吗？嗯。所以为了保证我还你的钱，就必须得保证我约会的成功和约会时的安全，对吗？沈浪想了想，说道：“差不多是这个意思。不过在约会方面，我得更加谨慎一些。我首先得保证你约会的人是一个正确的人，然后才能去想办法保证你约会顺利。”秦雨优疑惑道：“为什么要保证和我约会的人是正确的人？”因为在这个社会上，渣男很多。表面上爱你的人，可能实际上并不爱你。你和一个渣男约会顺利的话，那么后面他还是会伤你的心，进而影响还我的钱。原来是这样啊！嗯，嘴硬。秦雨优继续说道：“既然你要保证我约会顺利，那肯定就要帮助我约会才对吧？”沈浪点点头。嗯，那好吧，你帮我参谋参谋，我和这个男生该怎么去约会？你先把这个男生的信息告诉我，我才能帮你参谋参谋。我想想。秦雨优看着沈浪，想了想，他呀，特别帅，至少我觉得特别帅，看一眼就无法忘记的人。大概这就是一见钟情吧，看来是一个颜值高的男生，有我一半高吗？沈浪低头问。秦雨优笑着扯了扯沈浪的脸，大概比你高一点吧，不过脸皮肯定比你还厚。然后呢？还有什么？他的气质特别好，尤其认真起来的时候，就像换了一个人。还有吗？虽然他平常会嘴硬，外加自恋，可能还有点变态，但归根结底，他是一个好人。沈浪皱眉，既然他变态了，你还和他约会？秦雨优凑近沈浪，意味深长地说道：“没有办法啊，如果我都不和他约会的话，还有谁会和他约会呢？你好像很了解他。”嗯。非常了解他，可是你那么了解他的话，他了解你吗？肯定很了解吧。既然了解的话，你还问我怎么和他约会？因为你是男生啊，男生不是最了解男生吗？沈浪靠在沙发上，抬头看着天花板，想着心事。秦雨优对他笑道：“所以你觉得我应该怎么和他约会啊？”沈浪道：“你好像和他约会很高兴的样子，嗯，特别高兴。毕竟如果我们约会成功的话，他不就是我的初恋了吗？你说我能不高兴吗？初恋呀、啊，的确应该高兴一下。让我想想，你应该怎么和他约会。”如果是我和女孩子约会的话，我肯定会带她逛商场、看电影，然后开房。秦雨优一下子坐起来，小脸绯红。第一次约会而已，你怎么可以提出那么无理的要求？你那么在意做什么？我只是说的我而已，又不是说你的约会对象。正是因为说的你，所以不行，不可以。为什么不可以？不可以就是不可以
。沈浪找了一个靠垫躺在沙发上，秦宇优想办法挤在了最里面，躺在沈浪的怀里。他更喜欢这样亲密的和沈浪说话。我只是想简单躺一下，沈浪说道。我也只是想简单躺一下，有问题吗？秦宇优将沈浪的手放在自己的腰上，这样的话。他感觉更加舒服一点。可是你不觉得我们离得太近了吗？明明你第二天都要和另外一个男生约会了，却和我躺得这么近，不合适吧？没有关系啊，你把我当兄弟，我把你当闺蜜，怎么了？兄弟和兄弟之间，闺蜜和闺蜜之间，不管再怎么亲密都没有关系吧？秦宇优把沈浪的头扭过来，让他和自己对视在一起，张开小嘴问道：“我是认真的，你如果和喜欢的女孩子约会的话，你会怎么做呢？不许提开房两个字。那酒店呢？也不可以，好吧？我想想。”沈浪想了一会儿，说道。如果我和一个女孩子第一次约会的话，我会精心打扮一下，穿上我最好看的衣服。这样的目的就在于建立个人的吸引力。许多所谓的一见钟情，不过是见色起意。所以你明白了吧？好看的打扮非常重要，同样适用于你。秦宇优点点头，然后呢？沈浪继续道：“我会提前半个小时到达地点，如果迟到的话，会给女孩子留下不好的印象吧？”嗯，说的没错。然后我会和约会对象聊天，我尽量会聊一些他的事情，因为这个世界上没有人会比他自己更加在意自己。所以他会很乐意聊关于自己的事情。他在我身上投入的话题越多，那么他和我的关系就会越近。说的很有道理。我会把约会地点安排在能够引起约会对象强烈情绪的地方，比如和他去蹦极、看恐怖电影。这背后科学的解释是，当引起女孩子强烈情绪的时候，他会误以为是和我在一起心动的感觉。原来带女孩子去看恐怖电影是因为这个。最后我会和他做一些他喜欢的事情，这样会让他有知己感。背后的逻辑是我认同他喜欢做的事情。相信没有一个人会讨厌一个能够认同自己的人吧？嗯。想不到你很会吗？毕竟我以前追一个人，可看了不少这方面的书。沈浪侧过身，把秦宇优揽在怀里。现在该你说了，你明天要和你的对象约会，该怎么做呢？秦宇优想了想，说道：“我会精心打扮一下，然后穿上我最好看的衣服，因为所有的一见钟情都是见色起意。我需要让他对我一见钟情。然后呢？然后我会提前到达，不让他等太久。我会尽量聊一些关于他的事情，因为这个世界上没有人会比他自己更加在意自己。”他在我身上投入的话题越多，我们的关系就越近。最后，我会选一些能够引起我情绪的地方，比如蹦极、看恐怖电影，因为我会把我的情绪归咎于和他在一起的心动，会让我更加喜欢他。对了，我还忘记了，我们应该做一些他最喜欢做的事情，因为我相信没有一个男人会讨厌认同他的女孩子。秦宇优笑道：“你觉得我这样和他约会怎么样？”沈浪点点头：“恭喜，你可以出师了，谢谢认可。那晚上你们会去旅馆吗？”秦宇优用实际行动表达对沈浪的抗议，小嘴直接咬在他的脖子上。都说了不许提这样的地方。二日。天刚蒙蒙亮，秦宇优便起了一个大早，并把沈浪叫醒。今天要和编辑见面，所以不能迟到，必须准时。其次，今天是秦宇优和沈浪第一次约会，当然得珍惜时间，提前起床了。如果起晚的话，约会时间不就减少了吗？那能享受的二人美好时光就会减少。不可以。经过聊关于约会的话题，秦宇优对今天的约会特别期待，那种开心的心情根本没有办法挡住，导致他一早上就像打了鸡血一样。可惜的是。沈浪却并不知道他和秦宇优今天约会，他甚至还以债主的身份，为了保证秦宇优的约会顺利而提供帮助，真是超级无私的精神。嗯，典型的傻瓜。沈浪无精打采地坐在沙发上，看了看挂在墙壁上的闹钟，很郁闷。既然是你约会，为什么要把我叫起来啊？秦宇优一边化妆一边说道：“你不是我的债主吗？既然是债主的话，就应该全程负责到底，是吧？但是现在才六点，嗯，刚好。沈浪好不容易等来一次休假，还没有休息好。”便被秦宇优一大早拉起来，美其名曰为他的约会保驾护航。这年头当一个债主可真不容易。沈浪坐在沙发上等着秦宇优化妆，然后换衣服。约会嘛，女孩子都会注重穿衣打扮，把自己变得漂漂亮亮的。何况秦宇优昨天还对沈浪的话有不少启发，肯定会打扮得更加漂亮。沈浪想，太过漂亮的话也不太好，更容易让人缠他身子。作为一个债主，理应让别人对秦宇优的注意降到最低，才能保证他的安全。沈浪坐在沙发上，等得快要睡觉。秦宇优终于化好了妆，换好了衣服，从卧室走了出来。他大大方方站在沈浪的面前，展示自己，就像迫切想要沈浪看到自己最美丽的一面一样。你觉得我穿这身衣服去好看吗？沈浪看到秦宇优的第一眼，眼睛一亮。秦宇优画着精致的妆容，让她本来就很美丽的脸庞更加美丽。她穿着莫胸长裙，露出锁骨和光洁的臂膀，看上去很有一种优雅的气质。美丽不失高贵，活泼不失可爱。沈浪一度觉得自己有一种错觉，他感觉不管是什么样的衣服。穿在秦宇优身上，总是有一种特别高级的感觉。嗯，就是那种几十块钱的地摊货衣服，也能穿出上万元的高级感。这大概归功于秦宇优总是会对衣服做一些小小的改动吧。沈浪有一种冲动，想要将秦宇优的美给拍下来，问你话呢，好看吗？秦宇优对沈浪再次问道。好看。沈浪说道。既然好看的话，为什么你没有惊艳的样子？那一定要我表现很惊艳的感觉吗？嗯，我很惊艳。沈浪淡定地说出“惊艳”两个字。来表达他此时此刻非常惊艳的心情。秦宇优想捶沈浪一顿，沈浪走在秦宇优的面前，仔细看着他。以前你
既然是约会的话，肯定要打扮的很好看才行。所以，你觉得我穿这身去约会合适吗？不合适。为什么？因为路太多了，而且这件裙子看上去很容易掉，不安全，所以不合适。可是这件好看啊，好看也不行，只能在家里穿，不能穿到外面去。沈浪能够这么关心秦雨优，秦雨优心里美滋滋的。他故意装作困扰的样子，很不情愿说道：“那好吧，鉴于你这么关心我的份上，我就去换衣服吧。”“嗯，我等你，不可以进来偷看，那可以进来帮忙吗？你觉得呢？”秦雨优换了一套 J.K. 制服，下搭百褶裙，黑色小腿袜。他整个人气质一变，站在沈浪的面前问道：“你觉得好看吗？”沈浪想也没想：“好看，你回答太过敷衍了，可确实好看。”“好吧，原谅你了。”“那你觉得合适去约会吗？”“不合适，为什么？”“因为裙子太短。”而且没有安全裤，也可以不穿安全裤的。你不穿安全裤，不是很容易走光吗？尤其是你站在地铁自动扶梯上的时候，很容易从下往上看到。秦宇又理了理裙摆，说道：“确实是这样，不穿安全裤的话，穿短裙的确很容易走光。不过，你为什么知道我没有穿安全裤？”秦宇又皱眉，凶巴巴看着沈浪：“我才换完裙子出来，你怎么知道我没有穿？只有看到我没有穿安全裤，所以才会说我没有穿，对吧？”沈浪无奈道：“我只是推测。”因为你以前在家的时候不也没有穿安全裤的习惯吗？秦宇优倒抽一口凉气，所以你以前经常看到我没有穿安全裤，你不说话就代表默认了。最终，秦宇优换了一件高腰牛仔，上搭一件宽松的短袖 T 恤出门。这是沈浪的建议，因为这样会比较安全。即便这样，秦宇优依然非常美丽。一个美丽的女孩子从来不会因为穿什么而影响，因为不管穿什么，她总会有一种美丽的气质。现在我换好了，对于约会这件事，你还有什么需要交代的吗？秦宇优直勾勾看着沈浪，我的确还有需要交代的。沈浪说道。作为你的债主，保证你的安全是我的义务。哦，很有道理，所以你需要交代什么？注意保护自己。沈浪拿过一瓶刚喝过的矿泉水，就好比喝水，你从来不在意别人有没有对着瓶嘴喝水，拿起来就喝，这一点不好，别人喝过的会有唾液啊。这样啊，秦宇幽怪笑一下，拿过沈浪的水，就着瓶嘴喝了一口，是不能这样对嘴喝吗？是不是啊？你不是已经对嘴喝了吗？还问我？那我明白了，下次我不对嘴喝。傻瓜，你以为我不在意这些吗？我比你更加在意啊，正是因为是你。所以我才会对嘴喝，毕竟我和你都接过吻了，对嘴喝水又有什么关系？还有吗？秦宇优睁着亮晶晶的大眼睛问，好像特别期待的样子。当然还有，如果有男人贸然接近你，靠近你，你应该立即离开，尤其是在公交车上、地铁上，一些人就是专门在公交车、地铁上占人便宜，对他人猥亵。秦宇优手指点着下巴，若有所思的样子。可是怎么样的靠近才能证明这个人有危险呢？这种事情你不会都需要我演示一下吧？嗯，需要。如果你不演示一下，我怎么知道？我社会经验又不丰富，好吧。那我就演示一下。沈浪走在秦宇优的面前，保持随时都要贴近他的样子。就像这样，有人靠近你的时候，你就应该警惕。车上的环境更加复杂，有可能从你的背面或者侧面。嗯，我知道了。秦宇优上前一步，靠在沈浪的怀里。可是，如果车内特别特别拥挤的话，那我就不得不这样靠在一个人的身上，就像抱在一起一样。那怎么办？这的确是一个难题。沈浪想了想，你搭出租车不就行了吗？嗯，你真聪明。过奖，今年的聪明冠军就颁发给你。沈浪又说了诸如不能喝酒、不能乱吃东西、不能到一些偏僻地方等等，非常用心的样子。秦宇优抱在沈浪的怀里，闭着眼睛，微笑的点头。他说：“他听，客厅里就只有他们两人。”沈浪突然停顿下来，低下头，对着秦宇优的耳边吹气道：“你约会的人肯定是我吧？”秦宇优：“是吗？”沈浪轻笑，撩起秦宇优的发丝：“你怎么会觉得是你？”秦宇优抱着沈浪笑道：“因为你和我住在一起，难免会日久生情，加上还欠我钱，更有可能爱上我了啊！一想到有一个人会义无反顾爱上我，我可真难办啊！”毕竟在还钱和爱情上，只能选择一个。你说我该怎么选啊？沈浪看着秦宇优说道。秦宇优就是看不惯沈浪自恋的样子，明明美好的心情没有了。不好意思，恐怕你误会了。人生三大错觉之一，就是你以为我会爱上你，实际上并不是这么回事。那你一大早准备和我约会是怎么回事？当然是为了公事。我们要去见编辑，我之前和编辑说过，我们是情侣的关系，所以肯定得以情侣的身份去见他。说的很有道理，走吧。沈浪拉住秦宇优的手，为了情侣的真实性，我们应该真正的约会一次。见完编辑之后，我们去看吃饭。然后做你喜欢做的事情，最后看电影。如果太晚的话，我们就不得不。秦宇优言辞警告，不许提开房两个字。周一下午快要下班了，周明鬼使神差的凑在沈浪的身边闻了一下。沈浪疑惑道：“你做什么？”周明摸了摸鼻子，狐疑道：“你身上的香水味越来越重了。以前我闻的时候，你身上的香水味还比较淡，现在再闻却是很重了。”沈浪闻了闻自己身上的气味，的确有一股浓浓的香水味。不用说，肯定是秦宇优的。前面说过。他的内裤隐隐都有被香水攻陷的趋势，好吧，现在的确全部沦陷。沈浪天天都闻，所以习惯了，并没有觉得什么。周明不经常闻这样的香水，所以注意到这样的问题很正常。最近我喷香水了，沈浪只好这样解释道：“这不管怎么闻，都是女人用的香水吧？”周明说道。周明摩挲着下巴，怀疑的看着沈浪，而且你以前从来没有
，要不然你以为我会无聊找你？周明道，你是不是昨天晚上和女人过的夜？是我提供的大保健吗？周明的尿性，三句不离大保健，没救了。沉迷烟花质地晚期，周明笑道：“你不说，那肯定就是去了。看来还是耐不住寂寞啊。”对了，再给你说一件事儿，什么事？你的初恋张月呀、啊？我没有初恋，谢谢。好吧，你的初恋未遂张月，她和杨小川分手了，他们不是才刚交往吗？现在差不多才一两个月吧，这么快？我说。你难道最近都没有关注过吗？没有，沈浪哪有精力关注这些无关紧要的事情？工作和秦雨优就已经把他所有精力占完了。周明说道。那我告诉你吧，事实上，杨小川和张月的恋情都没有谈到一个月，确切的说，只维持了一天，大概就是我们第一次见到杨小川和张月在一起的那一天。沈浪闭口不语，想着心事。周明继续道：谁能想到，杨小川第一天和张月在一起，就是他人生中的高光时刻呢？其实想也知道。张月怎么可能和杨小川在一起？杨小川没车没房，也不怎么帅，收入也不高，追张月的人一大把，张月又怎么看得上他？而且你追张月五年都没有追到，他怎么一下就追到啊？光是想想就不可能吧？大概张月只是想玩玩杨小川吧，所以才突然说和他恋爱了。在沈浪看来，张月和杨小川在一起或许另有隐情，不过他没必要关注这些无关紧要的事情。周明突然激动说道：“不过我更觉得，张月之所以和杨小川分手，是因为有其他人参与了进来。其他人什么意思啊？”沈浪问。就是另外一个人在追张月啊，周明说道。昨天我在市中心购物商场见到张月和一个男人走在一起，你猜那男人是谁？我怎么可能会知道？哈哈，你猜也猜不出来。那人就是我们新余平台的大主播爱成第一神情。我经常看他的直播，他身边的妹子每天都不带重样的，并且各个颜值都很高。即便那些女人知道他身边有很多女人，照样会贴过来。行业内有一个术语叫做社交认证，你知道意思吗？不太懂，就是你身边的人越有地位。并且对你越尊重，那么你对妹子的吸引力就越大。比如你去酒吧，酒吧经理主动对你打招呼；比如你去聚会的时候，身边跟了一个大明星，这都会让你的身份更有吸引力。你看，跟在爱成第一深情周围的女人，哪一个家里不是有钱，哪一个不漂亮，他们都愿意和爱成第一深情约会，这就是他们对他的一个社交认证。其他女人看见他，自然会被吸引。哦，这样啊。值得一提的是，女人都有这样的一种心理筛选，他们的潜在逻辑是。他身边跟了那么多优秀的女人，那么他本人肯定会非常优秀，他自然更愿意和他在一起。所以，越有女人缘的男人，就会越有女人，就和越有钱的人越会有钱是一个道理。想不到你还挺懂的，沈浪说道。可是说这么多，你到底要说什么？周明说道。我想说的是，杨小川对比爱成第一深情来说，没有一点竞争力。所以，当爱成第一深情主动找张月约会的时候，张月会毫无犹豫选择他。你知道的，漂亮的女人总会比普通的女人经受更多考验，基本上很少会有女人经受住考验。所以。你觉得张月是被那第一深情给吸引，和他在一起了？那必须的。尽管张月知道第一深情身边有很多女人，但这恰恰满足他本人的虚荣心。沈浪沉默下来，不再言语。周明笑道：“你心里肯定多少有些不舒服吧？”张月被那第一深情泡到了手，而众所周知，她是一个花花公子。沈浪看了看时间，起身道：“下班，我回家了。”周明，这家伙一到点就走。沈浪和周明出了公司门口，看到一辆帅气的红色法拉利停在公司门口的位置。车上驾驶位上坐着一位年轻男子，头发精心打理，戴着墨镜。光是看他侧颜，就帅得让人惊心动魄。不少人回头看着这位男子，一些女生更是露出花痴的神情。周明对沈浪说道：“我说什么来着？说曹操，曹操道，他就是爱成第一神情。”沈浪和周明看到法拉利蝴蝶门打开，张月径直坐在了副驾驶的位置。法拉利亮着尾灯，扬长而去。看到张月上了豪车，几乎所有人都吃惊不已。周明说道：“看吧。”我跟你说的没错吧？张月和第一神情在一起了。张月从走出公司门口，再到坐上法拉利，感觉到无数的目光注视着自己。是啊，有一辆法拉利，好几百万的车，突然出现在公司门口迎接他，能不被人注意吗？可是那么多人里，张月只用余光留意着沈浪。他希望沈浪能够注意到自己，注意到自己上了豪车。沈浪的确将目光留在了他的身上，并且张月从他脸上看到了惊讶的神色。他心满意足，他就是存心报复他，他就是存心让他难受。杨小川价值太低了。还不足以引起他的情绪。那么另外一个人呢？一个比他好十倍百倍的人呢？当这样的人出现在他的面前，并开着豪车将他接走，他会是什么样的心情？对了，他甚至连车都没有。或许有人会说张月嫌贫爱富，或许有人说张月就是心机女，或许有人说为了钱，张月什么都愿意做。随便他们怎么说，张月只有一个目的，那就是让沈浪看看。他说过的，离开沈浪，他会找到更好的。离开沈浪，他能活得了，而且活得很滋润。但是沈浪可以活得很滋润吗？他失去了一个漂亮的女人。他只能眼睁睁看着自己追了五年的女人上了别人的车，而无能为力。一个每月只有一万多块钱工资的男人，需要不吃不喝二十多年才能全款买得下这辆豪车。你买不起。张月坐在副驾驶上，一直通过后视镜看着沈浪的脸。通过后视镜，他和沈浪对视在一起。沈浪脸上出现复杂的神色。张月很满意。你再看那个穿着白色 T 恤的男人吧。周岩对张月问道。你怎么会知道？张月问道。你那么明显，谁都会注意到。然后呢？你想要说什么？如果我猜的没错的话，他就是追了你五年的人。你猜的还挺准。作为一个男人，当然了解
他的抱负达到了。周岩不屑道：“说起来，这样的男人真是可悲，苦苦追求你五年，以为自己多么深情，以为自己做了多么了不得的事情，结果只是自己感动了自己而已。一厢情愿的感动最可笑了，他到最后甚至都可能不理解，他为你付出那么多，你为什么不喜欢他？谁说过你付出了努力，对方就一定得喜欢你？我想你对他都感到厌烦了吧？你放心，只要有我在的话。”我就不会让他再纠缠你。张月的心顿时冷了下来，不自觉地捏紧了拳头。难道所有人都这么看待沈浪追她的五年？难道所有人都这么看待沈浪对她的付出？张月从一开始就喜欢沈浪，确切地说，从见到沈浪的第一眼开始，正是因为喜欢，所以才让他追了五年。他只是单纯的不想立即确定关系，绝不是不喜欢他，更不是外人所说的沈浪对他一厢情愿的付出。他的付出，他都看在眼里。张月终于明白，为什么沈浪说自己是一个小丑。对啊，似乎全世界都认为他是一个小丑。他自己当然这么认为了。张月第一次设身处地站在沈浪身边，以他的角度来看待问题，突然发现沈浪对他的放弃情有可原。他开口道：“你说他是不是很像一个小丑？”周岩笑道：“嗯，就是一个小丑。”张月没有再说话了。周岩看了张月一眼，心里美美的想着之后的规划。他会和张月一起吃烛光晚餐，然后他会把她带到酒店。很久都没有和这样的美人在一起了，今晚肯定是一个美妙的夜晚。夜晚，繁星点点，街上的霓虹灯彰显爱城的繁华。市中心一处高档西餐厅的包间内，正上演浪漫唯美的一幕。红酒放在桌上，轻微晃荡，烛光照亮静谧的空间。桌前，周岩和张月相对而坐，他们的幽会不会有外人打扰。在这样的气氛下，他们的私人空间可以更近一步。这就是为何周岩会屡次选在这里幽会的原因。周哥，这是你要的七分熟牛排，请问还需要些什么？一位穿着餐厅制服的女人把两份牛排放在桌上，胸前的牌子上写着“经理”两个字，她便是这个餐厅的经理。我不需要了，你还想要些什么？周岩对张月问道。我也不需要。张月回答。既然二位都不需要其他什么东西，我就先下去了。用餐愉快。西餐经理离开时，顺便带上了包间的门。张月饶有兴趣道：“你似乎和这位西餐经理很熟啊，他亲自来服务你。”周岩道：“我是这里的常客，我们熟悉也很正常。能让经理亲自为你端茶送水，可不简单，是吗？我没有注意，他看起来还不错。你有和他约会过吗？”他倒是想，不过我不喜欢这一类型。你喜欢什么类型？你这类型。不过我也比较讨厌你这类型。为什么？因为你让每个男人都心动。哈哈。张月翘起二郎腿，一手托腮。冷冷地看着周岩，我记得你之前说那个追了我五年的男人是小丑吧？周岩笑，这个时候你提他做什么？我现在只是很想和你探讨一下他，你觉得他追了我五年算什么？一个笑话而已，一个笑话。周岩笑道，不是笑话又是什么？明明你都拒绝他了，他还追你干什么？可笑的是，还追了五年，这种男人只会把自己的爱变成别人的麻烦，口口声声说爱一个人，却不知道自己的所作所为在伤害一个人。要我说，你没有报警，就算是对他宽容了、啊。张月冷冷说道。谁告诉你我拒绝他了？周岩诧异，难道你没有拒绝他吗？张月摇摇头，我从来没有拒绝他，我只是没有准备好而已。那你现在，我约你出来，只是为了报复一下他而已。不过你的话也让我明白一个道理，我确实做的有些过了，所以你从来就没有喜欢过我。你觉得我会对一个刚见了两次面的男人喜欢吗？想不到有一天我也会被作为工具利用啊！周岩自嘲的笑道。张月起身，将红酒泼在周岩的脸上。不管怎么样，你都不能说他是小丑，更不能说他可笑。他对我所做的一切，我都看在眼里。他把一叠钞票拍在桌上，这次就当我请你。再见。周岩僵硬在原地，看着张月离开的背影。他是第一次被女人泼了红酒，他苦涩地喝下一杯红酒，笑了笑。下班，林雪神神秘秘带着沈浪来到公园一处偏僻的位置。这个时候，年轻人下班都赶着回家，或者聚会，再或者其他玩乐的事情，不会到公园里来。其他老爷爷老太太在下午的时间，通常都会找一个开阔的场地锻炼或者聊天。总之，没有人会想到来公园偏僻的地方。沈浪看了看手上的机械腕表，今天回家可能会晚一些。秦雨悠，该是又要说什么了。学姐，你是带我去啊？沈浪忍不住问道。到了，就这里。林雪站定道。为什么要来到这个地方？沈浪问。你说呢？林雪调皮的眨了一下眼睛。树林里，一位高挑的女子走了出来，她把额前的长发撩在耳后，一双美丽的眼睛看着沈浪。沈浪看到她一愣，随即明白了过来。林雪的目的就是让沈浪和张月单独相见。说起来，林雪一直关心沈浪和张月的关系。以前沈浪追张月的时候，帮沈浪出过不少力。自从沈浪和张月分道扬镳，他家在两人中间，心情大概也不是个滋味。张月是林雪的闺蜜，沈浪何尝不是张月最好的朋友？林雪笑道：“你们好好聊，我就先走了。”他摆摆手，潇洒的离开。我们坐下来聊一下吧。张月对沈浪说道，然后坐在树下的一张长椅上，大树刚好为他们遮阴。沈浪坐下，和张月保持一定距离。张月看了他一眼，不动声色坐近了一些，靠近在一起。张月翘起腿，抱着手臂说道：“如今我见你，还需要通过林雪了吗？从什么开始，我们的关系变成了这样？”沈浪犹豫了一下，说道：“我昨天看到你上了另外一个男人的车，嗯，然后呢？你并不喜欢他。现在公司所有人都认为我喜欢他，为什么你会认为我不喜欢他？不管怎么样，我认识了你五年，我了解你。那之前的杨小川呢？我和他在一起。
，我不可能喜欢杨小川。好吧，昨天你上了那个男人的车，然后呢？发生了什么？和你有关系吗？不管开房也好，吃饭也罢，和你有关系吗？我只是想提醒你，你既然不爱那个男人。就不应该和他在一起。昨天我和他只是简单吃了一下饭，仅此而已。不过我从他的话中也明白了一些东西，所以我今天来找你。昨晚，张月通过和周岩的交谈，明白一件事，那就是沈浪追他的这么多年的确不容易。沈浪一方面要承受张月失败的打击，另外一方面还要承受别人的另眼相看。别人往好里说，认为他深情；往坏里说，就是一厢情愿的小丑。在张月高高在上，享受沈浪的追求时。殊不知，沈浪承受了不知多少委屈。周岩的话，就是对沈浪五年的追求客观的评论，也让张月深入了解到沈浪的不易。如果张月换作是沈浪，相信他自己也会承受不住委屈而放弃。所以今天张月过来是挽留的，他打算主动一次，让他们的关系冰释前嫌，回到以前。他想要再享受他的爱，他希望他再爱他一次。这一次，他必然会以百倍热情回应他。沈浪看了看时间，离下班已经过去了半个小时了。他已经能够想到晴雨优略带生气的脸。他生气的时候，总会让人忍不住捏一下他的脸。你买了一只机械腕表。晴雨优注意到沈浪手上的表，朋友给我买的。沈浪说道，挺不错，三千多呢。你就不好奇我为什么找你？为什么？张月抬头看着树上落下的树叶，淡淡道：“我们和好吧。”沈浪诧异的看了张月一眼，高傲的他绝不会提和好两个字。你是指我们重新成为朋友？张月看着沈浪的眼睛，我的意思是。我们重新成为恋人。我收回之前拒绝你告白的话，我接受你的告白。我喜欢你，我愿意和你在一起。沈浪心中一颤，手上的手机不经意掉在了地上。他做梦也没有想到张月会有一天接受他的告白。时隔几个月，沈浪从心灰意冷，再到重新振奋起来，都已经完全适应了没有了张月的生活。然而张月却主动闯进他的世界，提出接受告白。如果是曾经的沈浪，一定会非常高兴，一定会将眼前的人抱在怀里，一定会亲吻他的嘴。五年啊，足足五年时间啊，他终于成功了。可是。现在的沈浪已经没有感觉了。当听到张月接受告白那句话的时候，他的内心竟然没有一点波澜，更像是一道漫不经心的风刮了过去。对一个人的爱，永远不会停留在几个月以前，更永远不会停留在五年前。对一个人的爱是会过期的，当过期了，那也就没有爱了。张月以为沈浪会惊喜，以为沈浪会抱住自己，以为沈浪会第一次亲吻自己。不管怎么样，他都该高兴，因为他接受了他的告白。可是他已经做好了所有准备，沈浪却并没有如预期那样抱住他。沈浪很冷静地坐在椅子上。看着手腕的机械腕表，秒针似乎每走一下，他的心都会跟着颤动一下。快七点了，我先走了。沈浪站起身说道：“张月，张月看到沈浪离开，忍不住起身道：我接受了你的告白，你到底还要我怎么样？”沈浪停下脚步，回头道：“你接受了我的告白又有什么用？我已经不喜欢你了呀，我已经放下了身段，我已经原谅你的错误，我已经够让步了吧？为什么不喜欢你？就是不喜欢你。”沈浪对张月摆摆手，表示再见。他走在大风里，树叶围着他起舞。他看了看手中的腕表。回家的话，一定会很晚了。沈浪回到家已经八点多了，接近九点。秦雨优坐在沙发上，生气的看动画片。你不是不加班吗？怎么现在才回来？秦雨优问道。抱歉，遇到点事情，回来晚了。沈浪说道。你遇到什么事情了？比较意外的事情？危险吗？危险吧。下次要注意安全。嗯。沈浪脱了外衣，坐在秦雨优的边上。可以让我抱你一下吗？秦雨优甜甜道。你需要安慰一下。嗯。好吧，只能抱一次。秦雨优张开双手，沈浪紧紧抱住他，沉迷他身上的香气，闭上眼睛。虽然只能抱一次，但一次抱半个小时不过分吧？嗯，一点不过分。新的一天，沈浪在公司忙完了工作，利用闲暇时间来看会儿电子书。最近忙完了项目，终于可以松一口气，不用那么紧张。周明闲暇的时候喜欢刷美女短视频，此时正坐在沈浪旁边，一边刷着短视频，一边傻笑。他比较喜欢热舞一类，穿的越少越能得到他的钟爱。在他的关注栏里，天知道关注了多少美女。沈浪，我去，这身材绝对极品啊！你看看。每次但凡翻看到好看的美女，周明总是会乐于分享。不管沈浪在做什么，上次分享是在厕所里，这次是在办公室里。不好意思，我没兴趣。沈浪回绝道：“继续看电子书，你就看一眼嘛。这女的是我见过身材最好的。”周明把手机拿在沈浪的面前，沈浪看到手机里一位穿着牛仔裤的少女在跳着一段舞蹈，舞蹈是最近的火起来的一段热舞，许多知名大 V 都会跳这样一段舞蹈，吸引流量。但舞蹈不是这个视频的亮点，而是女人的身材。周明说的果然没错，这个女人的身材的确很棒，至少从镜头上的表现来看，确实吸引人，不胖不瘦，前凸后翘，看上去健康阳光、青春靓丽、富有朝气，这大概就是人们口中所说的魔鬼身材了吧？再加上一段热舞，将身材的魅力展现得淋漓尽致。沈浪一下被吸引，看了一遍还不够，还想看第二遍，总觉得特别上脑。周明笑道：“谁说不喜欢的？这不眼睛都看直了，英雄都难过美人关，何况是我们？我跟你说，这叫草莓猫的账号，还是新起的账号？”现在粉丝都快破万了，就是因为这个视频，牛不牛？沈浪皱眉，草莓猫。经过周明的提醒，沈浪才注意到这个账号的名字叫草莓猫，可不是谁都会取这样一个怪怪的名字。冥冥之中，沈浪感觉这样的名字
。那牛仔裤不就是秦宇优在网上买的吗？好几百块。为什么沈浪那么确定？就是因为秦宇优把牛仔裤裤脚的部分给改了一下，让小腿的位置更紧。视频中的女生虽然戴着狐狸面具，但沈浪一眼就能敏锐的看出来，就是秦宇优。没错了。就是他，秦宇优一般出去都会戴一个口罩，防止别人看到他的面容。这次发一个视频，在短视频平台上戴一个狐狸面具也是正常的。沈浪猜测，他之所以一直不想让外人看到自己的容颜，大概是因为怕熟悉的人看到他。毕竟他是离家出走，说起来他已经离家出走了几个月了。沈浪觉得有必要和他谈一谈他回去的事情，他不可能一直住在沈浪这里，总有一天他要回家。沈浪不会自私到把他留在身边，那不是爱啊！这么好的身材，就是看不到脸，真可惜。周明收回手机，叹了一口气道。为什么要戴一个狐狸面具啊？故意把人的胃口吊起来，他肯定是因为很漂亮，所以才戴一个面具。沈浪说道：“你为什么觉得他会很漂亮？身材好的女生都很漂亮，不一定啊。身材好不代表颜值高，他的颜值就是很高。”周明看着沈浪笑道：“看一眼你就被迷倒了吧？”沈浪诚实的点点头：“嗯，被迷倒了。今天太阳真是打西边出来，你竟然说出这样的话来。”周明道：“不过也是，这么好看的女生，别说是你，是个男人都会被迷倒。你说我要是有一个这样的女朋友，该多好啊！”周明着迷道：“如果我有一个这样的女朋友。”再穿上我最喜欢的制服和我约会，太棒了！这是我的梦想。嗯，迄今为止，周明有很多梦想，这只是他那么多梦想中的一个。是啊，如果能让最喜欢的人穿上自己最喜欢的制服一起约会，那的确挺不错。沈浪感叹道。晚上准备睡觉了，秦宇优洗了澡，穿着粉红色的睡衣躺在沈浪的旁边。沈浪拿出手机播放周明白天给他放过的短视频，你看，这位叫草莓猫的女生跳舞多好看。秦宇优凑过来笑了笑，是啊，特别好看。怎么会有这么好看的女生呢？简直太奇怪了。我都羡慕的不得了，你看她身材多好，嗯，超一流的。只可惜戴了一个狐狸面具。是啊，怎么能戴一个狐狸面具呢？她肯定超可爱的吧？肯定超级可爱。对啊，毕竟屁股都那么可爱，人肯定非常可爱。你是故意的吧？你？秦宇优生气的捶沈浪一拳头，好好赞美一下他不行吗？一言不合就拐到屁股上，低俗。我说视频中的女生又没有说你。沈浪说道，不好意思，视频中的女生就睡在你的旁边，就在你的面前，就是我。秦宇优说道，原来是你啊，我就说视频中的女生那么可爱。沈浪故作惊讶道：“低调低调，你怎么突然想着玩短视频了？因为看到别人玩短视频，觉得很有趣，所以就玩了，感觉还不错，你就不怕熟悉的人看见你，从而认出你？是啊，的确有这个问题，所以以后不玩了。”秦宇优看着手机视频，问道：“你觉得我卡点怎么样？还不错。”沈浪回答：“那舞蹈呢？也还不错。那我的身材呢？你的身材我不是已经说过了吗？不行，再说一遍，好吧？很好，哪种很好？特别特别好的那种。”哦，秦宇优笑了一下，对沈浪说道：“你既然觉得特别好。”就留一个评论呀、啊，显得有诚意一点。留什么评论？随便你，但必须是好评。沈浪想了想，在手机上打字写道：“跳得很好，我很喜欢。”秦宇优在手机上打字回复道：“谢谢。”叮咚叮咚，深夜，沈浪的手机铃声响起，有人给沈浪打电话了。沈浪迷迷糊糊的醒过来，想要从床头柜上拿手机，却发现手臂抬不了，疑似某个可爱的家伙正枕在他的臂弯，躺在他的怀里睡大觉。沈浪看着秦宇优睡在自己的被窝，睡在自己的怀里。多少有些搞不清状况，不知道从什么时候开始，沈浪的被窝总是会挤进来一个秦宇优。有两种可能，第一种可能是沈浪睡着的时候，秦宇优主动挤了进来；第二种可能是沈浪做梦的时候，将秦宇优抱进了自己的被窝。秦宇优之前不止一次提过，沈浪睡觉的时候会乱抱人的恶习，所以沈浪怀疑是他把秦宇优抱进了被窝。可是秦宇优正结结实实抱在他的身上。睡相实在一言难尽。如果是沈浪主动抱秦宇优的话，那么秦宇优又怎么会抱住他呢？难道秦宇优也学习了沈浪的恶习，睡觉的时候总想要找一个东西抱抱？很有可能。叮咚叮咚，手机铃声将沈浪的思绪打断。会是谁这个时候打电话过来？因为秦宇优抱着沈浪，沈浪只能侧着身子去拿手机，所以拿手机的姿势有些别扭，很容易扭着腰。沈浪拿过手机，看了一眼来电，来电人：周明，快12点了。周明还打来电话，真是好兄弟。喂。干什么？沈浪不耐烦道：“把你联盟的账号借给我一下。”周明说道：“借给你做什么？开黑呀、啊！我和兄弟在网吧开黑，网吧不是有账号可以租吗？那些账号段位不行，还是你的高，可以装大佬。而且你是满英雄满皮肤，不用你的用谁的？你大晚上给我打电话，就是为了借账号？对啊，还能是为了什么？好吧，我现在发给你。”沈浪切换到微信上给周明发账号。熟睡的秦宇优在沈浪的怀里动了动，抱得更紧了。对了，还记得我白天给你说的草莓猫那个账号吗？周明突然开口道：“嗯，记得。怎么了？”沈浪问：“现在那个账号的粉丝突破十万了，你敢信？这么快？那当然，男人嘛，不都喜欢漂亮女人吗？草莓猫身材那么好，当然有许多人愿意成为他的粉丝了。说的也是，你说草莓猫身材那么好，肯定有男朋友了吧？嗯，应该是吧。真是太羡慕她男朋友了。嗯，我也羡慕她男朋友，肯定是个高富帅之类的人物吧？要不然也不可能把这样的美女追到手
，他只回复了你一个，并且还给置顶了。草莓猫怎么会单独回复你？我怎么知道？大概是因为我帅吧。发了账号过去，挂了电话。沈浪好奇的点开草莓猫的短视频，果然如周明所说，一个短视频让草莓猫的账户粉丝增加了十多万，还在持续上升，这是火了呀！沈浪再点开评论区，评论达到五万多，小姐姐好看，求更新，身材超棒，这是我老婆，谢谢，我是你得不到的男人，诸如此类。五万多条评论里。置顶了一个评论，并且也只回复了一个评论。大帅哥跳得很棒，我很喜欢。草莓猫，谢谢。晴雨幽光是一个不露脸的视频，都能引来这么大的影响。如果他露脸的话，那影响肯定会更大。所以这年头，做一个美女还是很有福利的，至少在短视频方面会有很多优势。评论区里称呼晴雨幽为女神，周明的梦想就是能把这样的女神作为自己的女朋友。而现在，这位万众瞩目的女神就躺在沈浪的怀里。沈浪莫名其妙和全民女神在一起了。沈浪小心翼翼将手机放在床前柜上，然后低头看着秦雨优，他还在熟睡。他散乱的发丝遮在脸颊，樱桃小嘴有着优美的弧度，单薄的睡衣仿佛随时会从肩头落下来，很可爱，也很诱人。沈浪从来没有想过，有一位美丽的女孩子会在自己的怀里，就像上天的恩赐，就像夜空中掉下来最亮的一颗星辰。他低头下去，用鼻子蹭着秦雨优的小鼻子，然后嘴唇靠近。太阳的光芒到达地球需要8分20秒，沈浪的嘴唇到达秦雨优的嘴唇仅仅一秒，在快要稳住的刹那。沈浪犹豫了一下，轻轻在秦雨优的额头上吻了一下。他抱着秦雨优重新睡下，抱着一个美丽的女孩子入睡的感觉，就像是抱着一个柔软的抱枕，不过比抱枕更加舒服。秦雨优悄悄睁开眼睛，舔了舔嘴唇。他其实早就醒了，只是一直闭着眼睛而已。沈浪真是太坏了，故意的吧？把他的心思勾起来，却又不稳。江城一栋豪华的别墅内，蔡兴坐在客厅的沙发上，一手托腮，一手无聊地刷着手机短视频。平常他大抵上会去泡吧、喝酒，或者去做其他有趣的事情，而很少刷手机视频。算算日子。他有多久没有这样刷手机短视频了？大概一个多月了吧。明明是短视频平台上知名大 V， 却很少刷手机短视频，真是莫名的讽刺。谁能想到蔡鑫只是分享自己富裕的生活，就被送上了热搜，并且短短时间内成为两千多万粉丝的知名大 V。一米五的身高，一万条洛丽塔和 J.K. 制服，出行都是豪车，住的是豪华大别墅，这些都成了蔡鑫的标签，成了他富裕的代名词。新媒体就是这样。热度一旦起来，猪都能吹到风口浪尖上。其实蔡鑫并不是媒体口中所说的那样，有一万条洛丽塔和 J.K. 住着豪华大别墅，这些都是炒作，都是为了作秀。其实蔡鑫有三万八千一百条洛丽塔和 J.K. 制服，光是正在定制的就有上千条。另外，他这豪华别墅是最近才全款买下的，他原来住的是庄园，十个萝莉九个富，还有一个超级富。蔡鑫就是超级富的一个，一米五的身高加上萝莉风的穿搭，网络上都称呼他为最富裕的萝莉。蔡鑫表示还蛮有自豪感的，不过也就那样。他又不在乎。正当蔡鑫无聊的刷手机短视频时，他突然眼睛一亮，直勾勾看着手机上的短视频内容。那是一个名叫“草莓猫”的账户发布的热舞短视频。视频很短，但内容很精彩。不过，蔡鑫看的不是内容，而是这个人。虽然这个人遮住了脸，但这独一无二的身材，蔡鑫还是认得。作为十多年的闺蜜，蔡鑫怎么可能认不得？终于找到你了，雨优，我找你找的好苦。晚上，夜空的小星星都快睡了。书房内，沈浪和秦雨优还在一起画漫画。《月光少女》这部漫画虽然不能说大火。但是至少达到了小火的程度，小火的程度每个月至少都能赚上万块，相当于沈浪一个月的工资。不过钱对于秦雨优来说并不重要，钱对于他来说只是一个数字。他画漫画更多的意义在于创造一个他和沈浪的故事，赋予那些虚拟角色一个灵魂，就像上帝创造了每一个人类。沈浪画着漫画，打了一声哈欠，困意来了。他看了一眼手腕上的手表，十点了，八点开始画，不知不觉就画到了十点，过得真快。他看向秦雨优，本来想说点什么，却又把画给咽了回去，只静静地看着他。此时，秦雨优正坐在书桌前用绘板作画，他专注地画着笔下的人物，认真勾勒每一根线条，唯美可爱的侧颜美得让人心碎。窗外有美丽的星空，窗内有美丽的他，当两者结合在一起，构成无比美丽的画卷。那些说秦雨优身材好的人，如果见到他这样美丽的容颜，肯定会心驰神往，流连忘返吧。沈浪看了一会儿，突然想起什么，拿出画纸对着秦雨优画了起来。美丽的事物转瞬即逝，应该保留下来。所以把秦雨优画下来是当前明智的选择。沈浪开始对着秦雨优画起来，他认真而又专注的用画笔拉出笔下的线条，线条渐渐勾勒出一位少女的侧颜。他坐在窗前，窗外有一片星空，秦雨优在认真画着漫画，沈浪在认真画着他，两人都在默默认真着。夜晚很静谧，只有画笔沙沙的声音。秦雨优用余光注意到沈浪在画他，他本来想去看看画的怎么样，或者问问画的如何了，可是看到沈浪认真的模样，他就不忍打扰，只好强忍着好奇心。一本正经做一个模特，让他好好画他了。秦雨优一边将注意力放在画漫画上，一边又要将注意力放在沈浪身上，让他心烦意乱，根本没有办法好好画画。他在心中告诉自己，不用在意沈浪，就按照以前的节奏画漫画好了。可是他总是下意识的撩一下头发，动一动身子，
。秦宇优反倒没有画出笔下的人物，好吧，一心不能二用。如果作为模特的话，那就不能再认真画漫画了。所以只好放弃漫画，专注当一个模特，抬头挺胸，不时撩一下头发。秦宇优摆出一副认真画漫画的模样，让沈浪好画下他。他哈欠都不愿意打一下，甚至手臂痒痒了也不愿意挠一下，蛮难受的。可是要忍住。我刚才照着你画了一幅画，要看吗？沈浪对秦宇优问道。沈浪终于画完了，秦宇优松了一口气，然后装作才知道的模样。你刚才是在画我？沈浪点点头。你刚才肯定太认真画漫画了，所以没有注意到我在画你。可是为什么要画我呢？因为我觉得今晚的星空很美。这和画我有什么关系？你比星空更美，好聊啊！我喜欢。秦宇优笑道：“我真有那么美啊？”沈浪说道：“诚实的讲，确实很美。那我看你画的怎么样？看吧。”秦宇优从沈浪手上接过画纸，认真看起来。画纸上画着一位少女坐在书桌前，对着窗外的星空在画着自己的漫画。沈浪在想情节方面，在画简易的人物方面确实出色，不过在人物写实方面差强人意，没有多好，至少比秦宇优的画工差了很多很多。不过沈浪主业是程序员，还会鼓捣很多东西，画成这样。已经相当不错了，而且看得出来他画的相当用心。你觉得我画的怎么样？沈浪问道。你想要知道我的看法？秦宇优问。我画的是你，当然想要知道。好吧，那我就告诉你吧。快说！秦宇优双手拿起画纸，悠悠说道：“这幅画真是一言难尽啊。”沈浪皱眉，所以画的很难看，不能说难看吧，那是勉强还可以，也不能说勉强还可以，那是什么？秦宇优微微一笑，这是我见过最好看的画。我没想到。你竟然画的这么好看，我一定要把它收藏起来。沈浪狐疑看着画，觉得秦宇优有些夸张了。真有那么好看？秦宇优非常诚实地点点头。真有那么好看？嗯，真的。秦宇优最大的一个缺点就是不会撒谎。当他撒谎的时候，他会下意识强调他没有撒谎，这反而会让人明显看到他在撒谎。所以在秦宇优非常努力地赞美沈浪的杰出伟大的画作时，让沈浪知道了一个残酷的真相：他到底是画的有多差，才会让秦宇优拼命地赞美。不过光是想到秦宇优这么努力赞美的样子，沈浪就觉得。画的再差也没有关系了，毕竟他为了一幅不算太好的画作，努力在维持沈浪画的很好的模样，就已经非常难能可贵了。实际上，秦宇优并没有说谎，在他看来，这幅画是他觉得最好看的一幅画，不仅仅是因为画上画的是自己，更是因为沈浪用心努力去画的。他看到的不仅仅是沈浪的画，还是沈浪对他的用心，所以真的很好看。谢谢你为我画了这么可爱的画，我既然画的这么好看。你是不是被我的画作迷住了？沈浪问。嗯，对啊，超级着迷。秦宇优配合说道。这样，早知道这样，我就应该去当一个画家，专给你这样的美少女作画，一次只收一万块。你觉得怎么样？信不信我咬你？秦宇优把画收起来，说道。鉴于你画的这么好看的份上，我就免费做你的模特，让你再画一次，怎么样？沈浪眼睛一亮。那可以定制服装吗？当然可以了。你想定制什么 ？J.K. 制服、百褶裙、小腿袜。好的，还有内衣，不许定制内衣。那内裤更不可以。我还没说，想也不行。秦宇优果然很了解沈浪，周明的梦想是什么？就是他最喜欢的人穿上他最喜欢的衣服，一起约会啊！真是非常美好的梦想。沈浪替他实现了。沈浪没想到秦宇优真的会答应自己的要求，真的去卧室换衣服去了。趁着秦宇优在卧室换衣服的时间，沈浪在客厅里架好画板，待会儿肯定要在客厅画，在书房太窄，秦宇优不太好摆姿势。对了，既然可以定制衣服的话，是不是也可以定制姿势什么的？比如特别撩人的姿势。沈浪手指点着下巴，深思熟虑，一想到姿势这个词。他就自然而然想到了过往看到的一些熟悉的影片，如果让秦宇优来摆的话，相信肯定会很好看。不过以秦宇优的性格，肯定会打死他。这种姿势还是算了。沈浪摇摇头，放弃不切实际的想法。正在沈浪想着秦宇优摆什么样的姿势时，卧房门开了。秦宇优在卧房内说道：“你进来吧，不是在客厅画吗？”沈浪问道：“当然不是了，在卧室画。”秦宇优说道：“好吧。”沈浪把画板收好，进了卧室。秦宇优是模特，面子要大一些，所以听他的。万一他生气，不当模特了，那可就画不成了。沈浪看到秦宇优果然换上了 J.K. 制服、百褶裙、小腿袜，简直按照他一比一设想的换好了衣服。秦宇优还补了轻微的淡妆，长发披散之下，更显得青春美丽，富有朝气。大半夜，谁能抵挡一位 J.K. 制服的美女在床上等着自己？没有人。好看吗？秦宇优问。好看。沈浪一边回答，一边架着画板，画板架在正对床头的位置，这样画画的时候。可以有更好的视角。你们男人是不是都喜欢女生穿 J.K.？ 我不知道其他人怎么想，但我比较喜欢。为什么？因为更显青春朝气一些。而且我觉得你特适合穿 J.K.， 这样啊，其实我也喜欢穿，总感觉穿起来心情就会很好。我们为什么不在客厅画，而要在卧室画？沈浪问。客厅不是更大一点吗？因为客厅又没有床。再说了，我觉得这是比较私密的事情，所以最好还是在卧室画。沈浪总感觉懂了，又感觉没有懂。秦宇优的脑回路有些时候就是那么新奇。秦宇优下床，关了门，反锁住。然后再去把窗户关上，拉上窗帘，这下卧室就彻底成了封闭的空间。在封闭的空间内，只有他们两个人。这样的话，他们两个人的秘密就不会泄露出去，很有安全性。我们只是画画而已，
，你不觉得吗？秦宇幽问，画画的气氛，安全的气氛。大晚上，一位美丽可爱的少女换上了好看的 JK 制服，把门窗关上，并且拉下窗帘，在床上等着沈浪，说这是为了安全性。沈浪总觉得自己不是很安全，毕竟他一个弱男子，手无缚鸡之力，万一……好了，你开始画吧。秦宇优坐在床上，随意摆了一个姿势，对沈浪说道：“我可以定制姿势吗？”沈浪问：“你是不是为我想了很多姿势？”“嗯，想了多少？差不多二十多个。”“啊，真是辛苦你了。”“不辛苦，所以能定制吗？”“不可以，你真是体贴人心，应该的。”沈浪对着秦宇优画起来，画笔在画纸上绘出流畅的线条，渐渐勾勒出一位美丽少女的身影。她坐在床上，保持微笑的表情，很好看的微笑。至少沈浪心都快化了。沈浪画几笔，就要看秦宇优一次，以确保一笔一画下来。虽然以他的画工来说，这个步骤可有可无。沈浪每次看秦宇优的时候，总会和秦宇优对视在一起。秦宇优大大方方看着沈浪，大眼睛里似乎写满了童话。你可以不用一直看着我吗？这样会对我的画工有很大影响。沈浪说道。但你也不也看着我吗？秦宇优说道。我在画你，我当然要看你；你在画我，我当然也要看你。好吧，那就互相看吧。没关系。卧室里只有画笔沙沙的声音响起，一位在作画，一位在床上做模特，彼此都没有太大的经验。只能说将就吧，时间慢慢过去。秦宇优作为模特真的很无聊，因为确定一个姿势下来后，就一定要保持不动才行，一两分钟不动还好，半个小时不动试试。所以作为人体模特还是挺难。秦宇优看着沈浪，想到一个好点子，既然这么无聊，不如逗一逗他。他用右手轻轻解开 JK 制服最上面几颗扣子，然后微微拉了一下衣服的右侧，让光滑的香肩滑了出来。沈浪再次看秦宇优的时候，明显一愣，然后似乎当做什么也没有发生，继续画画。秦宇优难得逗沈浪一次，他怎么无动于衷？好歹给一个反应啊，这样好看吗？好看，是不是特别诱惑？嗯，特别诱惑。那你为什么一点反应都没有？可能是我的心态比较成熟，你也知道，我是一个成熟的男人，什么世面没有见过。哦，这样啊。秦宇优突然担心的看着沈浪，你真的没事吗？没事。你确定？我确定。可是你正在流鼻血，我鼻子流血了。经过秦宇优的提醒，沈浪一抹鼻子，果然看到手背上有鲜红的血液，难怪他感觉刚才鼻子里有鼻涕流出来的感觉，原来是流鼻血了。你怎么好端端的流鼻血了？秦宇优递给沈浪几张卫生纸，大概是最近上火吧。嗯，一定是上火。沈浪仰着头，顺便把秦宇优右侧的衣服拉起来，一定要稳住道心。周六的早上，阳光明媚，艳阳高照，又是美好的一天。阳光穿过窗帘的缝隙，照在沈浪的脸上，随着窗帘的摇摆。晃啊晃，沈浪侧过身子，将秦宇优牢牢抱在怀里，继续睡觉。两人互相拥抱着睡觉，已经是司空见惯的事情。他们对此合理的解释是，对方是自己睡觉时的抱枕。秦宇优抱在沈浪怀里，枕在沈浪臂弯，睡得正香。呼呼呼，他的嘴里发出轻微的鼾声。叮咚叮咚，沈浪的手机铃声响起。这个时候会是谁打来电话？明明好不容易等来一个周六，没有睡到一个好觉，却等来一个电话。因为手机放在沈浪背后的床前柜上，不好够到，所以沈浪将秦宇优抱在床的另外一边，刚好可以够到了。秦宇优醒了过来，揉了揉眼睛，轻声问道：“干嘛？”沈浪说道：“接电话，你接电话，抱我做什么？你压着我的手，我不好接，所以把你抱到这边。”哦，秦宇优在沈浪的怀里挤了挤，继续睡觉。沈浪拿过手机，看着来电提醒，皱眉：“来电人老妈，老妈破天荒，头一次早上打来电话。她早上打来电话做什么？按理说，她考虑到沈浪工作的原因，以及她自己都有赖床的习惯，所以都会选在中午或者晚上打电话。”沈浪接起电话，喂，妈，手机里传来老妈的声音：“现在都八点了。”你还没有起床，今天又不用上班，起来那么早做什么？说的也是，工作那么累，多睡会儿。我倒是想多睡会儿，但是被你的电话给吵醒了，是吗？当妈的错，我不是太激动了吗？激动什么？我明天要到爱城这边来看你，看我。是啊，你离家好几个月了吧？一直没有回来，我这不想你吗？所以想着，如果有机会的话，就到爱城来看你。正好，李二娃要到爱城来打工，刚好可以带上我。妈，你上来还要坐火车、大巴，多麻烦。你又不适合坐车，别上来了。等哪天过节，我就回来看你好不好？那怎么行？我都给李二娃说好了，明天就和他一起上来。你放心吧，你妈身子鼓好着呢，就坐两趟车而已。行，到时候我去接你，路上一定要小心。又聊了一些家常，沈浪叹了口气，挂了电话。老妈是个倔脾气，一旦下定决心做一件事，八头牛都拉不回来。常年住在村里，不经常坐车，让老妈几乎一坐车就会不舒服，甚至呕吐。她坐车算是坐怕了。能走路就走路，坚决不坐车。看到车，他就直摇头。这次上来，老妈不仅要坐大巴，还要坐火车，可见下了多大的决心。说实话，沈浪不担心是假的。你妈妈要上来了。秦宇优问，他和沈浪贴那么近，沈浪和老妈的对话都听在耳朵里。嗯，所以我们要分开住。沈浪回答。为什么啊？你想让我妈看到我们住在一起，而引起不必要的误会吗？我可以做你的女朋友啊。秦宇优下意识讲出这句话，讲出来后他后悔了。他怎么就把真心话给讲出来了呢？他应该加一句假扮之类的词，来显得他这么说是合情合理。为闺蜜什么的，假扮情侣也很正常吧？沈浪凑近秦宇优，看着他的双眼，
，你妈不是一直在催你找一个女朋友吗？我只是为了闺蜜情谊而已，你千万不要误会，更不要有非分之想。”沈浪开口道：“如果你作为我的女朋友，我该向我妈怎么介绍你呢？我就说我在几个月前的晚上，在路上遇到了你，你和家人生气，离家出走了，所以我把你带回家，然后我们成了情侣，我们相爱了，我们考虑结婚。你觉得我妈会怎么想？这确实不好去解释。不管是哪个家长，听到‘离家出走’四个走。”都会想着应该尽快把离家出走的家伙送回家里，免得家人担心，而不是想着让自己的孩子和他相爱，和他结婚。秦宇悠想了想，说道：“你可以不说我是离家出走，不是吗？而且我们只是男女朋友，又没有谈婚论嫁，想那么多做什么？”沈浪久久看着秦宇悠，秦宇悠不再说话了，他总感觉今天的沈浪好严肃。沈浪温柔道：“如果我真的喜欢你，如果我真的爱你，就应该对你负责，对你的未来负责，因为我爱你，所以我应该帮助你回家，让你的家人不再担心你。爱一个人，就是要帮他过得更好。”而不是让他理所应当离开他的家，让他去过另外一种生活。我相信这个世界上爱你的人还有很多很多，你的爸妈、你的哥哥姐姐、你的弟弟妹妹、你的朋友，你愿意离开他们吗？爱一个人会让你冲动，让你飞蛾扑火，让你觉得好像其他一切都不重要了。可是，当爱的潮水退去，留在海岸上的会是什么呢？你还太小，考虑的不周全。但我必须得为你考虑周全，因为我需要对你负责。沈浪的话既像是告白，又不是告白，他说了爱，但似乎又没有说爱。秦雨悠从沈浪的话里终于明白，为什么沈浪一直没有对他告白，为什么呢？正是因为爱他，所以没有告白；正是因为爱他，所以他主动为两人的关系画上了暂停键。如果沈浪不爱他，只是因为秦宇优的美丽而喜欢他，他大可以和秦宇优发生更进一步的亲密关系，他大可以大大方方说“爱”这个字，然后说上“海誓山盟、白头偕老”之类的甜言蜜语。然后呢，他们会同居在一起，像正常情侣一样。秦宇优会怀上沈浪的孩子，沈浪会有两个选择：让秦宇优离开或者结婚。如果沈浪让秦宇优离开，秦宇优只能带着身孕流浪街头，考虑要不要回家。如果沈浪答应和他结婚，那么他们会筹备结婚。但是离家出走的他没有户口，不能结婚。退一万步，哪怕真的能结婚，秦宇优和沈浪组建了一个家，然后呢？秦宇优有了一个新的家庭，但却没有了以前的家。秦宇优还年轻，考虑的事情不多，看到的未来不远。沈浪都帮他看清楚了。经过沈浪的话，秦宇优想了很多很多。沈浪仰躺在床上，头枕着双手，说道：“所以，我首先应该想到的是怎么送你回家，而不是让你继续留在这里。”让你爸妈担心，让爱你的人担心。沈浪总是一副散漫的样子，但是秦宇悠知道，他是真的实打实关心自己，在意自己。沈浪从没有问过他的过去，从没有强行要他回家，他一直都尊重他的想法，他一直在试图以最温柔的方式帮助他回家。秦宇悠突然间眼睛里噙满了泪水，不知道为什么，他就是那么容易哭。他翻身坐在沈浪的肚子上，双手撑在沈浪的两边，俯身看着沈浪：“你就不怕我回家的话，再也不回来了吗？”沈浪想了想，的确很可怕。你如果不回来，我就只有一个人住在这了，我就没有说话的人了。更可怕的是，我还拿不到你欠我的钱。不过，我得想办法让你回家。谢谢，不用谢。秦宇悠把挡在额前的头发撩在耳后，俯下身去亲吻在沈浪的嘴上，眼泪从脸颊滑过，滴落在沈浪的脸上。别误会，你是我闺蜜，所以我才亲的。秦宇悠撤回身子，抹了一把眼泪，说道：“如果你认为一个吻就觉得我是爱上了你，那你就大错特错了。这样啊，看来我空高兴一场。我还以为某位可爱的姑娘坠入了我的爱河。”沈浪笑笑，不过。你不知道早上人的嘴巴最臭吗？不能接吻，还有接吻不是咬人，所以下次不许亲了。早上起来，人的嘴巴都很臭吗？秦宇悠对沈浪好奇地问道。嗯，沈浪点头。一般而言，经过一晚上的时间都比较臭，那也就是说你的嘴巴也比较臭了，差不多吧。可是我没有闻到你嘴里的臭味，我再闻闻。秦宇悠俯下身来，对着沈浪的嘴巴闻了闻，你是不是离我太近了？沈浪终于忍不住说道。没有啊，这是我们正常的距离，我没有闻到你嘴巴臭啊。那应该是我嘴巴没有臭吧？我不确定，我再轻轻看，臭不臭？秦宇悠第二次吻在沈浪的嘴上，这一次他轻轻的、慢慢的，很有耐心，就像在精心做一件伟大的艺术品。这一次吻的很久很久，因为爱你，所以哪怕口臭也不能阻止和你接吻。秦宇悠真的很喜欢，很喜欢沈浪，他想要一整天都抱住沈浪，亲他的脸，亲他的鼻子，亲他的嘴。所以当亲了第一次后，秦宇悠心中的情感就像决堤的洪水涌来，再也控制不住，想要亲第二次、第三次、第四次。事实表明，亲一个人是会上瘾的。一旦真正和喜欢的人第一次接吻，你就不由自主掉进了接吻的漩涡里面，再也出不来。接吻时间五分钟二十秒十三毫秒十四微秒，连接吻的时间都是爱你的时间。五二零幺三幺四，我爱你一生一世。接吻后，秦宇悠继续趴在沈浪的身上，抱住他，不愿意离开。沈浪开口道：“你打算多久回去？”秦宇悠懊恼道：“非得现在提这个吗？”嗯，我最近还没有想明白，让我想想。那能告诉我为什么离家出走吗？不想说。如果哪一天我回家的话，我会告诉你。可以吗？可以。秦宇悠将沈浪紧紧抱住，用小脸蹭着沈浪的脸，闭上眼睛，露出舒心的微笑。如果回家的话，他肯定就不能像这样和沈浪享受相处的时光了。所以，在回家之
，所以沈浪需要提前将主卧给腾出来，留给老妈住。秦雨幽放在主卧衣柜里的衣服，统统都要搬到次卧的衣柜。试想，如果老妈看到沈浪的衣柜里有一条女士内衣或者内裤，会作何感想？不仅要搬衣服。而且秦雨优肯定也要搬到次卧去住。时隔一个多月，秦雨优终于又回到了自己的卧室。沈浪在主卧里继续翻找一些东西。秦雨优好奇地坐在床上，问道：“我的东西都搬走了，你还找什么？”沈浪说道：“我在找上次你踹回来的两袋东西。”秦雨优一下想起来，之前去萤火山时，明梦误会秦雨优和沈浪的关系，给了他们两袋东西，就是成年人才能用的东西。他的小脸顿时红红的，难不成沈浪突然间想不开，想用了？你找这个做什么？秦雨优小声说道：“我当然是怕我妈看见啊。”我妈要是看见那两袋东西，多尴尬。沈浪说道：“的确挺尴尬，所以你放哪里了？我怎么知道？我又没有用，你也帮忙找找。”两人开始在房间里找着那两袋神秘的东西，看起来怪怪的，但是他们的确在很认真寻找，找了许久都没有找到。沈浪和秦雨优不得不放弃，肯定是掉在了哪个地方吧？秦雨优说道：“看来应该是这样。”沈浪叹气道：“我们都找不到，你妈肯定也找不到，担心那个做什么？就怕她万一找到了，问我我怎么回答，的确是非常难以回答的问题。”秦雨优转移话题道。既然你妈妈睡主卧，我睡次卧，那你呢？你睡哪里？沈浪回答：“我还能睡哪里？只能睡客厅沙发。可是客厅沙发那么窄，而且还挺硬的，不太适合睡觉。那有什么办法？我只能睡呢。为什么你不给钱，让你妈妈在酒店去住？她辛辛苦苦来看你，你应该好好招待一下她，不是吗？我倒是想，那也得我妈同意才行。她是从苦日子里苦过来的，平常一块钱都舍不得花，更别说去住酒店了。这样啊，集市一处小乡镇的集市里面，已经很晚了。”清冷的集市几乎没有人，零星的商铺还在营业。每到赶集日，集市才会热闹一点，平常人都比较少，晚上自然更没有什么人了。乡镇几乎没有什么工作，即便有工资也不高，这就导致许多年轻人在外打工。因此，最近几年，哪怕到了赶集日，也没有多少人，除了老人就是留守儿童。逢年过节，年轻人回来，集市才会热闹一些。可是，随着大量人口搬到城里去，乡镇越来越荒凉，已经成为趋势。一家审计杂货铺亮着灯，正在收摊。杂货铺老板叫沈大国。杂货铺老板娘叫黄秀，他们正是沈浪的父母。当初沈浪考上大学，是乡镇里第一个大学生，可把他们给高兴坏了。老沈，我这次去爱城看娃，你真不去？黄秀问道。去啥？一个人去也是去，两个人去也是去，多一个人还多算车费。沈大国说道。行吧，明早我就和李二娃去爱城，你有什么要交代的，就给我说。你就给他说，别往家里寄钱了，他那么大了也要用钱，老往家里寄钱做什么？还有娃也大了，你让他早点找个对象，把婚给结了。你不说这些事情，我也会对他说的。对了。说到这个，我突然想起来，昨天啊，那李媒婆听说我要去见娃，你猜怎么着？拿了一叠女娃的照片给我说，让娃挑几个喜欢的聊聊，合适的话就见面。我看了，其中几个女娃啊，水灵着呢，而且还在爱城工作。李媒婆挺热心吗？娃是大学生，又是城市小白领，工资都有一万块以上，你说哪家女娃看不上？是啊，娃条件那么好，现在也没有找个对象，所以我这次去爱城就把这件事给她敲定了。有的时候还得是我们做父母的多操一份心。你让他多和几个女娃娃聊聊，别光看个照片就说不合适，一定要深入了解才能知道合不合适。对了，还有腊肉、香肠都给带点，让娃吃点好的。沈浪的老妈从 Z 市的小乡镇出发，会先坐一辆大巴到火车站，然后转乘火车来到爱城，用时差不多需要12个小时左右。也就是说，当天早上8点出发，晚上8点就能到达爱城。老妈过来看沈浪，肯定需要暂住在沈浪的住处几天，所以沈浪把主卧的床给腾出来，把所有乱七八糟的东西都给找出来，藏在一边，最好是不要被老妈发现。遗憾的是。秦雨优带的两袋东西一直没有找到，不知道放哪里去了。晚上，沈浪和秦雨优准备睡觉了。秦雨优穿着可爱的睡衣，坐在沙发上说道：“你妈妈不是第二天晚上才到吗？”沈浪应道：“嗯，怎么了？那我们还可以在一起睡一晚上？”“不行，为什么？因为我们得提前适应分开睡的状态。而且，而且什么？我们又不是男女朋友关系，更不是夫妻，所以更不能睡在一起。但你是我闺蜜啊，我不介意。不好意思，我很介意。那至少让我睡大床吧。不可以。”沈浪打了一声哈欠，没心没肺去主卧睡觉了，留下秦雨优一个人坐在沙发上，百无聊赖。沈浪明明知道秦雨优害怕睡次卧的，还是让他来睡次卧，真是让人寒心。秦雨优决定明天早上不离沈浪一个小时三分钟，让他好好反省一下自己的所作所为。如果不反省，那就再加半个小时。关了灯，秦雨优睡在次卧的小床上，被子因为有沈浪的气息，所以让秦雨优有安心的感觉。可是再怎么安心，也没有沈浪睡在旁边让人安心。和沈浪睡在一起。秦雨优可以抱着沈浪睡觉，秦雨优可以进入沈浪的怀里，他会感觉到满满的安全感，可以睡得很踏实。但是现在旁边没有沈浪，秦雨优心里感觉空落落的，辗转反侧就是睡不着，睡不着，根本睡不着。明明以前都是抱着才能入睡，现在没有拥抱了，当然睡不着。秦雨优抬头看窗外的夜空，夜空只挂着一轮月亮，没有星星，平常都有星星的，现在只有一个月亮，月亮是不是也睡不着？可是睡不着能怎么办？秦雨优总不能半夜三更去敲沈浪的门，他才不去呢。另外一边，
，实际上也没有睡着。他手习惯性的往左边抱过去，却是抱了个空。习惯性的动作一时间还真改不了，明明只是在旁边而已，仅仅一墙之隔。为什么沈浪觉得秦宇悠好遥远的感觉，仅仅分开睡，沈浪就觉得好遥远？那么以后秦宇悠回家了呢？那不是更加遥远？当在意一个人，闭上眼睛都会是他。沈浪怎么可能全然不在意秦宇悠？这位刚吻过自己两次的女人，她可是记忆犹新。对了。秦宇悠经过上次打雷后，一直都很害怕一个人待在次卧，我怎么放心让他一个人睡在次卧？万一做噩梦怎么办？所以我去看一看他比较好。沈浪给自己找了一个合理的借口，离开了主卧，往次卧去了。次卧的房门没有关，沈浪轻易就能推开。他心中想到，这不是一个好习惯，如果有陌生人闯进来就不好了。为了不打扰秦宇悠休息，沈浪放低脚步声，小心翼翼走进去。秦宇悠看到沈浪推开门走进来，心里别提多高兴，目光一直追随着他的身影。沈浪一定是担心秦宇悠害怕。所以才会过来。沈浪坐在床边，看着秦雨悠，因为没有开灯，从他的视角看过去，只能借着月光依稀看到秦雨悠睡觉的样子。沈浪以为秦雨悠睡着了，所以心里多少有些意外，因为他觉得秦雨悠会因为害怕而睡不着。实际上，当沈浪在看秦雨悠的时候，秦雨悠正睁着大眼睛看着沈浪。卧房的黑暗刚好让他们看不清对方的脸，因此显得神秘起来。沈浪把秦雨悠的手悄悄地放进被窝，然后给他掖好被子，确保他不会因为没有盖好被子而着凉。上次秦雨悠感冒，还让沈浪记忆犹新，他可不想让秦雨悠受第二次罪。做完了这一切，沈浪本来应该离开的，可是他总是割舍不下。万一秦雨悠做噩梦怎么办？所以多做一会儿，确保他不会做噩梦。反正沈浪也睡不着，多做一会儿也没有关系。沈浪坐在床边，看着窗外的月亮，默默守护着睡着的秦雨悠。沈浪在看月亮，秦雨悠在看他。时间滴答滴答的走，秦雨悠坐起身，从后背抱住沈浪，脸颊贴在沈浪的脸上，呼出一口香气。所以，你是打算一直坐在这里？陪我一晚上吗？沈浪诧异道：“你没有睡？你觉得一个大男人坐在女生的床边，哪一个女生睡得着呀？我是怕你害怕，所以过来看看你。既然你不怕的话，那我就过去了。别走，秦雨悠将沈浪抱紧，别过去了，就是这里吧，好吗？阿姨明天才会过来，所以我们今晚还是可以睡在一起。床虽然小，但是我们两个人足够了。你如果不答应的话，我就一直这样抱着你。”沈浪总是拿秦雨悠没有办法，尤其是他这样求他的时候，好吧。不过只有今晚，次卧的床很小，说成单人床也不夸张。不过因为是抱在一起睡的，所以哪怕床很小。还是有富余的空间，终于又抱在一起了。秦宇幽深深吸了一口沈浪的气息，感觉好安心。只有在沈浪的怀抱里，秦宇幽才能睡一个好觉，一觉到大天亮那一种。沈浪也在闻着秦宇幽的气息，不知道从什么时候开始，他已经离不开这样的气息了，必须要紧紧抱在怀里闻才行。阿姨明天过来，你说我送给他什么礼物合适？秦宇幽问道。你只是房客，什么都不用送。沈浪回答。我肯定要送礼物的，第一印象必须要好。当我妈看到你，她的第一印象肯定已经非常好了。为什么？因为你很可爱啊。沈浪将秦雨悠抱紧睡觉。晚上八点，沈浪开着车去爱城火车站接老妈。这辆车是沈浪向林雪借的。林雪比沈浪早出来工作几年，有点储蓄，并且靠家里资助。早在一年多以前就买了车，全款差不多三十万左右。买了车，林雪却不怎么开车，一般都是骑摩托车，除非是带朋友游玩才会开车。林雪是把汽车当摩托车在开，坐他的车很有危险性。沈浪虽然没有买车，但是早在大一期间就把驾照拿了。此后和林雪他们出去游玩，或者朋友喝醉了。他都会代替他们开车，一来二去，方向盘也摸熟了。去爱城火车站也就四五十公里路，不上高速，所以沈浪轻松拿捏。沈浪之所以开车去接老妈，一是因为林雪他们都太忙，抽不出时间开车；二是因为老妈肯定会带很多东西过来，不开车怎么装那么多东西？三是因为秦雨悠也要跟着去，找出租车坐不下。秦雨悠特的在出发前两个小时化好了妆，并且穿了一身比较好看的休闲装，似乎这次沈浪接老妈对他是一件特别重要的事情。我不是都说了吗？你是房客，可以不用去。沈浪一边开车一边说道：“你是我的闺蜜，闺蜜的妈妈来了，我当然要去了。留下第一印象很重要。”秦雨悠说道：“你去的话，不是反而会引起我妈的注意？注意什么？她肯定会关注你有没有男朋友之类的。”我就说没有啊，那就对了，她肯定会撮合我们两个。真的吗？你好像很期待的样子。嗯，特别期待。晚上十点整，黄秀和李岩坐在火车上，火车上很拥挤，过道上都是人，一些人实在站累了，会睡在火车座椅下面，一些人索性坐在行李上，大部分都是农民工的面孔。火车上有泡面味、臭袜子味、汗水味等等，种种味道混合在一起，让人闻了心里多少有些闷。再有不到半个小时，火车就要到爱城火车站了。黄秀终于可以看到宝贝儿子，可谓望眼欲穿。早在九点的时候，沈浪就打过来电话，说已经到了火车站，正在火车站等他们。火车上是不是都是这个味儿？黄秀对李岩问道。差不多都是这个味儿。我回回来爱城，每次都是这个味儿。李岩说道。李岩便是黄秀口中的李二娃，因为在家中排行老二，所以叫李二娃，平常也叫他二娃。李岩和沈浪是一个院的，并且同龄，小时候玩的比较好。后来李二娃读书不用功，初二就辍学了，从此以后到处打工。最近两年才在爱城打工
，你这次去看沈浪，是不是想着给他介绍几个对象？”李岩问。沈浪年纪也不小了，该是找对象的时候了。等以后年纪大起来，上哪找？那你能不能帮我也介绍几个？你现在开始上心了？那是，主要家里催得紧。行，我看看。黄秀从包里拿出来一叠女人的照片，这些照片上都写了电话号码、名字、年龄等信息，都是李媒婆介绍的。这些女娃都是附近村的，我家沈浪也不可能全要。你看看。哪几个合适就去聊聊，到时候就和女娃说李媒婆介绍的。谢谢姨，还是你最好。要是我家沈浪有你一半觉悟，我还操啥心？李岩将一叠照片拿在手里，挑选了几个。这时注意到黄秀手里还单独拿了三张照片，没有给他。姨，你手上不是还有照片吗？这些是我给沈浪挑的，你想都不要想。对，我就要我手里几张就行。要是他们能有一个看上我啊，我就阿弥陀佛了。终于到了爱城火车站。黄秀提着大包小包，李岩则用扁担挑着行李，两人穿梭在人流里，一时间显得有些迷茫。大城市的生活，大城市的节奏，让他们显得有些格格不入。妈，我在这。沈浪拉着秦雨优的手，远远的向黄秀打招呼。沈浪，哎呀，我的宝贝儿子。黄秀看到沈浪，终于露出了笑脸。一见面，母子便抱在一起，享受难得的相处时光。粗略算算，大概已经半年多没见了，能不想吗？沈浪啊，让妈好好看看你，平常手机视频哪能看清楚啊？瘦了瘦了。是不是经常没有吃饭啊？我不是跟你说过吗？一定要按时吃饭。还有你身上的香味怎么回事？还喷香水了？黄秀就是这个习惯，见到沈浪就家里长家里短的聊。以前沈浪上大学的时候还挺烦老妈的唠叨，现在却是很怀念。沈浪和黄秀在一边说着话，秦雨优和李岩则站在旁边。李岩看到秦雨优时，明显眼睛一亮。虽然秦雨优戴着口罩，看不清楚容颜，但那时尚的打扮、高挑的身材，就足以让他想象出来她是一个美丽的女生。李岩虽然工作经历丰富，但女人缘真的差强人意，平常能见到一个女人就不错了，哪里能见到这么好看的女生？因此多少有些紧张，魂不守舍的感觉。李岩很想把目光移开，可是总是忍不住看向秦雨优。秦雨优注意到李岩在看自己，点了点头，礼貌道：“你好，声音非常好听。”李岩心都快化了，他紧张地说道：“你好。”听到两人打招呼，沈浪这才反应过来，向黄秀介绍道：“妈，这是我的朋友秦雨优。”又对秦雨优介绍道：“这是我妈，这是从小的朋友李岩。”秦雨优对黄秀礼貌说道：“阿姨你好。”黄秀看到秦雨优，眼睛一亮：“你好，你好，城市的女娃就是长得不一样。”我们村里的女娃哪能比？他内心想到的第一件事是：秦雨优有对象没有？沈浪开车回家，李岩坐在副驾驶，秦雨优则陪着黄秀坐在后面，后备箱放满了行李。黄秀打量着车内的内饰，好奇道：“沈浪，你也买车了？”沈浪说道：“这是我找学姐姐的车，这车看起来挺贵的，一定花了不少钱吧？大概三十万左右。这么贵，还好吧？”一听到三十万，黄秀顿时有些坐不住了。你学姐愿意把三十万的车借给你，我和她关系好，所以只要打声招呼就行。再说她平常也不开车，那你小心点开，别蹭着了。好，李岩坐在副驾驶上，听到这辆车值三十万，心中别提有多羡慕。他一直想买辆车，可惜一直没钱。除了没钱以外，他还没有人脉。他开口借车，谁愿意借车给他？根本不可能。而且借给沈浪车的人还是一个女人，对于李岩来说更不可能。黄秀再三看了看秦雨优，他总觉得很熟悉，似乎在哪里见过。他不由问道。我是不是在哪里见过你？沈浪接口道：“妈，你忘记了之前我和你视频电话的时候，你见过他一次。哦，我想起来了，他就是你的合租室友。嗯，你叫秦雨优是吗？”黄秀问道。“嗯，阿姨，你可以叫我雨优。”秦雨优说道：“你长得真不错，而且很有气质。”黄秀赞美道：“谢谢阿姨夸奖。瞧你这孩子，客气个啥？”黄秀自带自来熟，和秦雨优很快聊起天来，天南地北聊了许久。黄秀把话题拉回来，问道：“对了，你长这么好看，肯定有对象了吧？”果然被沈浪说对了。阿姨开始问这样的问题，秦雨优摇摇头，我现在还没有，也就是单身了。嗯，黄秀一下高兴起来，这女娃气质这么出众，比照片上的女娃不知好了多少。如果跟了沈浪，那该多好！平常沈浪和她住在一起，肯定脑筋死板，不太主动，所以没发展出来关系。做娘的就应该帮她一把。那你现在愿意找对象吗？黄秀问。当然愿意了。阿姨愿意帮我找一个吗？秦雨优开心的问。当然愿意了，我呀。最喜欢给人介绍对象了，你给我说说，你找对象的标准是什么？我合计合计，看有没有合适的人推荐给你。黄秀心想，玩游戏。秦雨优咳嗽一下，看着沈浪说道：“其实我选择对象的标准很简单，首先要会关心我、体贴我，和我有共同的爱好，和我一起做我喜欢的事情，这是应该的。没有共同的爱好，怎么能走到一起？”他的性格最好散漫一点，看上去对什么事情都不上心，但实际上他对什么事情都比较上心。他最好有点小小的变态阿姨，你应该懂吧？就是性格上有点那种变态。沈浪。黄秀顿时就听不懂了，之前还说的好好的，后面又是散漫，又是变态，到底啥意思？城里的女娃都这么选择对象，她本来还打算撮合自家的儿子，可是她儿子不变态啊。雨优，哪有人找变态的？你是不是说错了？没有啊，我本人就是比较喜欢有些变态的。那还有其他的吗？还有，阿姨你记好，好好，你慢点说。秦雨优说了很多，足足可以列一张纸那么多。黄秀脑袋妈了，城里人找对象条件要求这么多
，而是因为喜欢这个人，所以才有了这些条件。因为喜欢他，所以喜欢他，就是这么简单。沈浪开车把黄秀和秦雨优送回家后，继续开车送李岩到工作的地方。因为李岩明天就要上班，所以今晚就得赶过去。沈浪将一条烟拿给李岩，我知道你爱抽这一类烟，拿去。李岩推搡道：“你这就客气了，还送什么烟？你把我妈送上来，还挑那么重的行李，这是该给的，你就收下。我们是从小玩到大的朋友，你对我说这些，我买都买了，你总不能让我去退吧？收下吧，那谢谢了。今天实在太晚了，回头我请你出来吃个饭。好，说起来，我们很久没有喝一杯了。是啊。”挺怀念以前的，李岩感慨道：“我们那一年的人，就你混得不错，在大城市有一份体面的工作，我们就不同了，没什么文化，只能下力气。别这么说，工作没有高低贵贱，都是为了养家糊口。而且你人缘真好，有女人愿意借给你三十万的车。刚才那个女孩也很漂亮，我和你哪能比？这些有什么好比的？我从大学出来也就认识几个人。对了，刚才那个叫秦雨优对吧？嗯，他说他没有对象，可是我总觉得他有对象。如果他有对象的话。”为什么他又要说自己没有对象？秦雨优带着黄秀回到家中，阿姨，你先在沙发上坐会儿，我给你倒点热水。黄秀客气道：“那太麻烦了，我怎么可以麻烦你？还是我来。”别客气，我是沈浪的朋友，照顾阿姨是应该的。那就谢谢你了。不客气。黄秀接过秦雨优倒来的热水，喝了一口，开始打量客厅。客厅内宽敞整洁，个别地方挂着可爱的娃娃，很有情调。客厅里还弥漫着一股香味。黄秀从秦雨优身上闻到过这种香味，很久没有见沈浪了，想不到沈浪的变化。还是挺大的。以前的沈浪可不会别出心裁的布置房间。事实上，这些别有情调的布置都是秦雨优一人完成的。他闲在家里没事，就想着布置布置，一来二去就成了这样。阿姨，这是我送给你的礼物。秦雨优从次卧里拿出来一个礼物盒子，递到黄秀的面前。你这孩子太客气了，给什么礼物啊？快收回去。黄秀推着礼物，不要。他心里对秦雨优大有好感。这孩子作为沈浪的朋友，又是给他倒热水，又是给他送礼物，照顾他无微不至，让他怪不好意思的。城里的孩子就是会招待人。沈浪能有这样的朋友是他的福气。阿姨，这是我专门给你买的，你就收下吧。秦雨优说道。可是我这才刚来，怎么好意思收你的礼物？黄秀说道。没什么呀，有什么不好意思的？如果阿姨不收的话，反倒让我觉得招待不周。好好，我收下还不行吗？你这是什么礼物？黄秀总算是接过了礼物盒。阿姨打开看看，不就知道了吗？秦雨优高兴道。那我打开看看。黄秀打开礼物盒，只见里面放置了一个玉镯，非常精致好看。黄秀看那些有钱人都会带这样的玉镯，黄秀还以为是什么比较便宜的礼物，哪里知道是一只玉镯，一看就知道不便宜。上来送礼，哪能送这么昂贵的礼物？即便是沈浪的朋友，也不兴这么送的。雨优啊，你这礼物可不便宜吧？怎么上来就送给我这么贵重的礼物？沈浪虽然和你是朋友，但你也没有必要送我这么贵重的礼物。收回去，真的，阿姨，你误会了，这件礼物实际上很便宜的，没有你想象中那么贵，所以你就放心收下吧。你这样说，我就放心了。要不然我平白无故收了你昂贵的礼物，还真放心不下。不过我也不能白收你的礼物，你说多少钱，我给你。黄秀从包里拿出钱包，准备给秦雨优钱。无功不受禄，他总不能白白占人家小女孩的便宜，该给的必须给。钱包里有一块五块十块，还有几张一百块。他出门幸好带了很多现金出来，要不然还真不好给。真的不用给的，秦雨优说道，必须得给。你给我买了好看的玉镯子，阿姨喜欢，那就必须给。说吧，多少钱？阿姨原价给你。黄秀强硬道，就一万二，很便宜的。阿姨你不用给我钱。这是我主动送给你的，秦雨优无限诚恳道。黄秀愣了一下，钱包掉在地上，一万二，一万两千元是秦雨优上月的稿费。他原本打算用这笔钱买些新衣服、化妆品，或者给沈浪买个新笔记本电脑。听到沈浪的妈妈要来之后，他想了一下，还是决定给沈浪妈妈买一个礼物，作为沈浪最好的朋友、兄弟兼姐妹、死党兼闺蜜，帮沈浪妈妈买礼物是理所应当的事情。虽然沈浪一再强调不用给他妈妈买礼物什么的，可是作为美丽可爱的秦雨优，怎么可以听他的话？他又不懂。所以不听，在沈浪妈妈来爱城的当天早上，秦雨优跑了很多首饰店，精挑细选，决定买下这个手镯。他只有那么多钱，所以只能买一个他能力范围内最好的手镯。秦雨优一直以为他的礼物买轻了，毕竟不过一万块的东西，怎么好意思当礼物送？但是他没有考虑到一个在农村过惯苦日子的人，见到一万多块的手镯，多么惊讶！不是太便宜，而是太贵重了。秦雨优无论如何也要黄秀收下他的手镯，黄秀无奈之下只好收下。可是收下后，心里总是惴惴不安。所谓无功不受禄。天下哪有掉馅饼的好事？白白拿人贵重的东西怎么能行？而且初来乍到，第一次见面都还没有聊几句话，不知根知底就收了礼物，确实有失妥当。黄秀实在被秦雨优给整怕了，心里的别扭说不出来，对他客客气气的。这孩子好是好，就是就是太热情了，让人受宠若惊。沈浪一回来，黄秀就把沈浪单独拉到卧室去。妈，你干嘛？我回来还没有坐会儿呢。沈浪抱怨道：“你到底和那个叫秦雨优的女娃什么关系？”黄秀问道：“朋友啊，就单纯的朋友。”嗯。那他怎么上来就送给我一个镯子？黄秀把秦雨优送的礼物盒拿出来，打开盒子给沈浪看，盒子里工整的放置着一个翠绿的手镯，一万二呢。黄秀哪
就是他的一份心意，你就收下吧。但这是一万二，我和老沈一年也就赚个两三万，他怎么随随便便就送一万多块钱的东西给我？他的爸妈该心疼。秦雨优送一万二的东西是沈浪没有想到的，毕竟秦雨优目前所有存款也就一万二，他是真的有多少用多少，好吧，很符合他的性格。这女娃太热情，我没法退给她，你帮我退给她。黄秀把礼物盒拿给沈浪，沈浪把镯子从礼物盒里取出来给黄秀戴上。妈。他送都送了，你就收下吧。而且你没有发现吗？这只玉镯很好看，因为是秦雨优精心挑选的礼物，所以肯定很好看。一万多块钱的东西，当然好看了。黄秀说道：“其实还挺喜欢这玉镯的，回头我把钱补给他就行，你就放心带吧。没事，那不是让你破费了。这算啥？以后再给你买更多好东西。”沈浪终于劝黄秀收下了玉镯，他离开主卧，来到客厅，并没有见秦雨优。他又打开次卧的房门，看到秦雨优在书桌前托着腮，看着月亮，一副心事重重的模样。沈浪走在秦雨优的身旁，看着月亮说道。月亮肯定害羞了。秦雨优看着沈浪，轻轻问道：“月亮为什么害羞？因为你一直看着他，所以他害羞了。”我在想心事，想什么心事？我觉得我可能给阿姨挑错了礼物，她似乎并不喜欢。为什么？因为我总觉得她收礼物的时候很勉强。早知道这样，我就应该给她买项链或者其他东西。可是我只有一万块钱，买不了更贵的。看到秦雨优迷茫的样子，沈浪很想将秦雨优抱在怀里，轻声安慰几句。可是他说过的，他们得保持基本的距离。既然从一开始就定下的约定，那就一定要履行。傻丫头，你买的礼物我妈很喜欢，正因为礼物太贵重，所以她才会收得很勉强啊。你见过谁一见面就送那么贵重的礼物？那是你的妈妈，就是我的。反正我应该精心给她挑选一个礼物。你得知道，我们现在只是朋友，我妈也认为我们是朋友，朋友之间哪有这样送礼物的？一万多块钱用完了吧？嗯，看来我又得养你了。看来的确是这样。一墙之隔，黄秀并不知道另外一个卧室发生了什么事情，继续沉迷在一万多块的手镯上。平生第一次戴这么昂贵的手镯，让她一下子感觉自己整个人气质都不一样了。而且这手镯还漂亮，还精致，怎么看都看不够，戴在手上都怕给丢了。那雨优也太热情了，怎么上来就送给我这么贵重的礼物？他送给我这么贵重的礼物，回头我也得送点东西给他。怎么可能光拿别人的东西？包里有很多香肠和腊肉，还有些土特产，回头让沈浪给送过去。对了，戴上这么好看的镯子，一定要给老沈炫耀一下。黄秀二话不说，给老沈打视频电话。老沈还在忙呢，我忙着收摊，看到沈浪了，看到了，现在啊就像个城里人，一眼还看不出来。哈哈，以后。他要能娶一个城里的媳妇，那才算有出息了。老沈，你看我手里戴的是什么？黄秀刻意在手机镜头前晃了一下手腕的玉镯，玉镯，嗯，玉镯，沈浪给你买的，是沈浪一个朋友给我买的。城里的女娃就是心细，知道送礼物什么的。你猜多少钱？多少钱？一万二。你说沈浪的朋友送你一万二的礼物？嗯，我一开始也吓着了，但是他是真送给我。看来沈浪这位朋友家庭富裕啊，出手就是一万二。你别说，还真是。我看他第一眼就感觉像是看什么大明星，特精致，特漂亮。我们村里。还真没有女娃能比，那女娃还没有对象吧？听他说还没有，那你可以撮合他和沈浪啊。你想啊，沈浪和他都是朋友了，撮合起来不是很简单？你这么说也是，不过女娃的择偶要求有点怪，怎么怪了？她想找变态的。清晨，露珠挂在树叶，盈盈欲落，鸟儿发出清脆的叫声。新的一天，秦雨优从次卧的小床上醒了过来，第一次晚上没有和沈浪睡觉，心里多少有些空落落的。他躺在床上，辗转反侧想一件事情，因为有阿姨在，所以他和沈浪必须得保持一定距离，这意味着。他们不能像平时一样说话、拥抱，以及做其他比较暧昧的事情，甚至包括一起吃饭。作为沈浪的朋友，在一起吃一两顿饭或许还可以，但是一天三顿，每天都一起吃的话，难免引起怀疑。所以到饭点的时候，秦雨优不得不一个人出去吃饭。想一想，蛮孤单的。咚咚咚！就在秦雨优愁眉苦脸的时候，卧房门被敲响了。沈浪吗？秦雨优问。嗯。沈浪应了一声，进来吧。门没有锁。沈浪推门而进，又悄悄把门关上。秦雨优坐起身说道：“你说过和我保持距离。”但是现在却闯进我的房间，沈浪说道：“我是过来叫你起床，你就不怕被阿姨发现？”他在厨房做饭，没空发现我们。哦，这样啊。秦雨优对沈浪勾勾手指：“你过来，我跟你说一件事。”什么事？沈浪问。你过来就知道了，好吧？沈浪刚坐在床边，秦雨优就抱了过来，在他的脖子上轻轻咬了一口。沈浪抬起手，犹豫要不要抱住秦雨优，终归还是把手放在了秦雨优的细腰上，抱紧。这就是你给我说的话吗？沈浪问。这只是第一句。秦雨优说道：“那第二句呢？”第二句，以后我吃饭是不是要到外面去吃了？为什么要到外面去吃？因为我们要保持距离啊！我和你天天一起吃饭，不是怪怪的吗？这样啊，的确很奇怪。不过没有关系，因为你送了我妈一个新手镯，她非常喜欢。她让我跟你说，以后只要她在，你就一起过来吃饭。她想要给你做很多很多我们家乡的美食。真的吗？真的。那太好了，所以现在可以起床了吗？就不能多抱一会儿吗？不能。那你帮我在衣柜里拿一套衣服出来，哪一套？就我平时比较喜欢穿的那一套，搭配黑丝的话会好看一点。你想吗？很想，我不想。秦雨优换好衣服，从房间里出来，正好碰到从厨房端菜出来的黄
，以后啊，就和我们一起吃饭吧。只要我在这，你就一起来吃，那怎么好意思？有什么不好意思的？你送给我那么贵重的礼物，我正愁不知道该找什么礼物送给你呢。你要是不一起吃啊，就是嫌弃阿姨我，我怎么会嫌弃阿姨？那以后我就和你们一起吃，快坐下来吃吧，饭菜都好了，尝尝我的手艺。我洗漱完就来。黄秀对待秦雨优相当热情，就像把秦雨优当成亲生女儿一般。这主要有两个原因，第一个原因，黄秀收了秦雨优的手镯，怪不好意思的，当然要热情一点。第二个原因，他是为了撮合秦雨优和沈浪做铺垫。昨晚他和老沈研究了一下“变态”这个词，没有研究明白，不过并不阻止他们喜爱这个女娃。秦雨优是城里人，又有钱又好看，性格又好，待人又实诚，让沈浪和他在一起有什么不好？所以，黄秀肯定要带秦雨优热情了。他不仅要热情，而且还要带秦雨优好，要实打实真诚，要让他开心。试想，万一黄秀给秦雨优留下不好的印象，秦雨优会认可他做未来的婆婆吗？不见得可能。既然不认可他做未来的婆婆，那么沈浪和他在一起就会比较困难。村里人的想法就是这么朴实无华。早餐比较丰盛，有香肠、腊肉、泡菜、三份小炒等。黄秀平常在家肯定不会做这么丰盛，这是为了招待秦雨优来吃吃我腌的腊肉，味道可好了。黄秀指着腊肉说道：“他本来是想给秦雨优夹菜的，可是想到城里人都可能有洁癖，所以没有夹。”嗯，谢谢。秦雨优用筷子夹起一块腊肉，面色轻微变了变，太肥了。平常他最不喜欢吃的就是肥肉，刚好他夹了一块最肥的肉，这肉啊，肥而不腻。你吃了就知道了，黄秀说道。嗯，我一看就很好吃，我尝尝。为了不辜负黄秀的热情，秦雨优怎么也要吃下这块肥肉。他艰难吞了口唾沫，吃下一部分腊肉，剩下的一部分放进碗里，勉强的挤出一句话：“的确很好吃。”黄秀哈哈大笑：“你们城里人肯定没有吃过，好吃就多吃点。老家的猪肉比城里要好吃许多。”嗯，秦雨优嚼着腊肉，艰难吞进去，眼泪都快出来了。妈，你汤还没有端过来。沈浪开口道：“对啊，我还熬了骨头汤。”黄秀这才想起来，急匆匆去厨房端汤了。沈浪不动声色地把秦雨优碗里的腊肉夹进嘴里，不紧不慢，合着干饭吃下。谢谢。秦雨优小声说道：“既然吃不下，就不要勉强自己。”沈浪道：“我总不能当面拒绝阿姨的好意，你有什么直接给她说就行，她会理解的。”沈浪夹了些蔬菜放在秦雨优的碗里，快吃吧，你早上不爱吃肉，就喜欢吃素的。这两盘素菜是我专门让妈给你炒的。秦雨优看了一眼厨房的位置，飞快地亲了一下沈浪，然后不动声色坐回位置上，夹起蔬菜吃起来。黄秀端着骨头汤出来，看到秦雨优已经把腊肉吃完了，笑道。想不到那么大一块肉，你还吃得挺快。阿姨，那块肉确实很好吃。秦雨优笑道：“嗯，那块肉的确相当美味。”几天相处下来，黄秀看秦雨优越看越喜欢。秦雨优是城里人，漂亮可爱，热情大方。和他在一起啊，黄秀就没有不乐的。黄秀发现，自从和秦雨优住在一起，脸上的笑容那是一天比一天多。秦雨优越优秀，越让黄秀觉得自家的宝贝儿子配不上她，所以。他想着打铁要趁热，一定要尽快撮合沈浪和秦雨优在一起。一想到秦雨优如果能成为自己的儿媳妇，黄秀心里就乐开了花。当妈妈的梦想还是要有的，万一哪天就给实现了呢？黄秀来到爱城的第四天晚上，他就忍不住把儿子拉到卧房内单独问话：“妈，你这神神秘秘的做什么？”沈浪坐在床上问道：“我呀，看那雨优越看越喜欢。”黄秀高兴道：“沈浪，你天天和他住在一块，难道就没有和他看对眼？”我天天都在看她，不早就看习惯了。你不觉得这女娃长得很好看吗？我当然觉得很好看，而且知书达理，肯定家教特别好。嗯，确实，光送给我一份礼物就一万多呢，家里肯定有钱。嗯，说的不错，在气质这块更不用说。妈，你先别说了，你到底想要说什么？我就是想问问你，你看上她没有？黄秀坐在床上，用手拍在沈浪的手背，问道。我，沈浪犹豫了一下，回避黄秀的目光。我和她是朋友，妈你就别多想了。朋友怎么了？现在的恋人不都是从朋友过渡来的？而且。你未婚，他未嫁正合适啊，都住在一个屋檐下，这是机会。妈，我俩的事情你就别操心了，你上来吃好玩好就行。我上来不就是想着给你找对象的事情吗？你爸呀，让我上来一定要催你找对象。你看你都多大了，我会尽快的。到时候我找到对象，会带他回来看你二老。黄秀从包里拿出三张照片，递给沈浪，这是李媒婆给我的，我挑了三张，你看看。现在你在村里是香饽饽，那些女娃都愿意和你相亲。沈浪拿过三张照片看了看，没有一点感觉，不管再怎么漂亮。他都没有感觉，大概因为心里早就住下了一个人了，所以再也挤不下其他人了。不过这三个你先别想，先看看能不能和雨优在一起。放着这么好的女娃不要，要其他女娃做什么？我听妈的，我尽力，这才像话。沈浪起身往外走，黄秀皱眉道：“你就不能陪我多说会话？”沈浪说道：“妈，你不是让我努力吗？我这就去努力。你去找雨优，我去上厕所。”沈浪来到书房，也就是秦雨优睡的次卧。秦雨优还在画漫画，不过他虽然看起来在画漫画。实际上一直关注沈浪那边。刚才他看到沈浪被黄秀拉走了，沈浪坐在书桌边上，准备拿稿纸去客厅画画。秦雨优问道：“阿姨找你聊什么？你猜，我怎么猜得到？让我去相亲。”沈浪将三
我总不能辜负他的苦心，所以你一定要选一个相亲了。其实也不是，我妈后来改了主意，有了一个优先的选择。哦，什么选择？她来到爱城后，看上了另外一位女生，她让我优先去追她。到底是哪个女生？秦雨优非常关心的样子。你很关心？沈浪问。嗯，这毕竟关系到你的婚姻大事，我关心一下应该的。秦雨优回答。其实你应该也知道的，你见过她？沈浪漫不经心说道。我见过，我实在想不起来。那我给你提一个醒，她的眼睛大大的，鼻子高高的，嘴巴甜甜的，穿衣方面很时尚。还有。还有什么？你快说啊！你好像生气了，我才没有生气，我怎么可能会生气？他的优点太多了，我说不过来。看起来你很在意他吗？记得那么清楚？嗯，应该的。你知道他最大的一个特点是什么吗？是什么？总是喜欢坐在你这个位置看窗外的月亮。只是可惜今晚没有月亮。沈浪，你给我过来，我保证不咬你。剃头的挑子一头热，黄秀不能光在沈浪那边使劲，还得在秦雨优那边使劲。秦雨优这边才是重点，才是最困难的点。沈浪能看上秦雨优，秦雨优不一定能看上沈浪，而且。他一看就是大家闺秀，眼光高招呢。相信现实里有不少人在追他，要看上沈浪还真有点困难。主要一个变态的择偶标准就有些让黄秀难住了。不过成事在天，做事在人，不试试怎么知道能不能成？做娘的多少帮儿子努力一下，看看效果，不成再说。第二天，沈浪去上班了，黄秀看到秦雨优一个人在卧室里画漫画，便泡了一杯茶过去。雨优啊，你这坐一上午了，休息休息，保护一下眼睛。这是我给你泡的茶，提神醒脑。秦雨优接过茶放在桌上，谢谢阿姨。你老家是在爱城吗？我老家是在江城。一个人跑到外地打工，嗯，差不多吧。一个女娃跑到外地打工，无依无靠的，生了病怎么办？真不容易。其实还好，你应该也不小了吧？家里有在催你找对象吗？有，家里挺焦急的。男大当婚，女大当嫁嘛，家里催得紧是正常的。可是我现在就是没有找到心仪的对象啊，你说怎么办，阿姨？秦雨优睁着大眼睛，期待的问。机会来了。黄秀连忙说道：“你觉得我儿子沈浪怎么样？”秦雨优托着腮，微微一笑，故意问道：“沈浪什么怎么样？”黄秀说道：“就是你觉得他作为你对象的话怎么样？”阿姨，你不是开玩笑吧？我哪会跟你开玩笑？我是认真的。沈浪该找对象结婚了，我最近都在催他，我就想着，反正你也单着，不如来问问你。沈浪肯定不好意思来问你，我问问呀，这也不影响你们之间的关系。这样啊，秦雨优笑了笑，毕竟我以前都是把沈浪当做朋友看待的，你突然提出来说让他作为我的对象，确实挺突然的。我跟你说。沈浪这孩子实诚，打心眼里对人好，没有心眼子。他虽然说现在没有车没有房，但以后肯定会有的。你看他工作，都是小白领，多体面，将来也不是没有升职加薪的可能。黄秀在努力争取，这相当于是给秦雨优递上沈浪的基本履历。如果合适的话，那就可以继续深入交流下去。相亲都是这样，沈浪工作确实比较好，而且还会修电脑，还会画画。我感觉他什么都会，特别厉害。秦雨优顺着黄秀的话说下去：“对啊，沈浪就是这样，从小就喜欢瞎鼓捣东西，把家里的电视机、收音机都给拆了个遍。那段日子。”他爸没少打他，还有这样的事情啊，类似的事情不少。阿姨能不能讲讲他的事情？你很想听吗？很想。黄秀没想到和秦雨优聊得这么顺，那说明秦雨优本身对沈浪就有不错的好感，那他应该再接再厉，尽量把这儿媳妇拴到手。沈浪打小就调皮，曾经还离家出走过一次，我知道他给我提过。当时啊，我和他爸都给气坏了，拿着棍子就打他，是不是当时垫了块钢板？是呀、啊，大概小拇指那么厚。我和他爸等了他十多分钟，他才垫好。当时你们是故意让他垫的，那肯定啊。要不然谁等他垫好了出来？我们不是怕打坏了屁股吗？明明我们都挺生气的，却还要等他慢吞吞垫好了钢板才能打。他当时还以为我们不知道，明明屁股翘得老高。噗嗤，哈哈。后来我们问他为什么离家出走，你猜他怎么说？因为特别生气，所以离家出走。不是，因为他看到表妹离家出走了，所以他也跟过去。为什么啊？难道他觉得离家出走是一件很酷的事情吗？当时我也这么觉得，就这么问他。他告诉我，他怕表妹在外面受欺负，所以跟着他离家出走。你说说这孩子。聪明是真聪明，傻的时候真傻。表妹离家出走，正常人不都是应该阻止，然后告诉家长吗？他倒好，没有告诉家长就算了，而且还跟着离家出走。那他当时为什么不告诉家长呢？他是这么给我说的：如果告诉家长的话，表妹肯定会立刻离家出走。他甚至连跟着他都没有办法做到了。那怎么劝表妹回家？原来是这样。那一年他才八岁，有些时候想想，他小时候还挺成熟的。是呀，当黄秀讲这一段关于沈浪的故事，秦雨幽深有感触，因为他就是离家出走。借鉴这个故事，秦雨优大概明白了为什么沈浪从来没有逼秦雨优回家。借用黄秀的原话是：“大概是因为他想到，如果告诉家长的话，表妹肯定会立刻离家出走，他甚至连跟着他都没有办法做到了。那怎么劝他回家？真是一个特别温柔的大男孩。”还有关于沈浪的故事吗？秦雨优双眼亮晶晶问：“当然还有，我这啊，还有沈浪小时候的照片，要看吗？”黄秀问：“要看，好，这就拿给你看。”小小的卧房里，黄秀津津有味讲起沈浪的故事，每每提到沈浪，当妈的都倍感自豪。秦雨优认真听着沈浪的故事，他似乎也跟当年的小男孩在一起，和他笑，和他哭。在他脑海里，关于对沈浪爱的拼图在慢慢完善立体。他没有办法参与到
：“阿姨，你觉得沈浪变态吗？”沈浪下班回到家，黄秀便把沈浪叫进了厨房，打算讲讲今天的战果。妈，你说吧，什么事？我给你讲啊，今天我和雨悠聊过了，挺让我意外的，他对你特别有好感，这倒是省了我不少事，我还以为挺麻烦呢。妈，我们的事情我们自己知道，你就别瞎掺和了，我这不还是为你着想。你年纪也大了，难道非要等到奔三了才找对象？我才二十二岁，对啊，你都二十二岁了，更应该找对象了。反正雨优对你挺有好感的，你要抓紧机会。不过他问过我一个问题，问你什么？问我你变态吗？你说城里的女娃是不是都这样？选人选变态的。他说的变态到底是什么？沈浪从厨房出来，来到秦雨优的次卧。秦雨优正在画漫画。今天妈肯定给你说了很多吧？嗯，他虽然有些唠叨，但都是为了我。你别生气，我怎么会生气？我高兴还来不及。从阿姨的嘴里，我了解到过去的你。那你觉得过去的我怎么样？关于一个人的自恋，果然是从小就养成的，真是诚恳的赞美。沈浪听到厨房的动静，知道老妈随时都要从厨房出来了，便从次卧离开。他必须得保持克制一点，和秦雨优保持一定距离。可是他的克制总是在秦雨优的诱惑下，一步步消耗殆尽。晚上，黄秀趁着休息的时间给沈大国打电话过去：“老沈，过几天我就回来了。你好不容易去沈浪那里，不多玩玩，都快两周了，我还留在这里做啥？这城市啊，就适合年轻人，不太适合我们老一辈。你不是在撮合沈浪和一位女娃吗？结果怎么样了？还挺顺利。”沈浪虽然嘴上不说，但我看得出来，他应该比较喜欢那女娃。至于那女娃，对于沈浪也有好感，那是好事啊！你别高兴太早。我发现有些时候，沈浪在刻意回避着那女娃，也不知道为什么。你也知道沈浪那性格，有些时候心里憋着话不说出来，恐怕是因为怕说出来破坏了关系吧。说的也是。还有，你整天在他们两人面前晃荡，他们能说个啥啊？是我，我也得避着。老沈，你这话说的不错，我在这还真会影响他们。对啊，所以哪天你找个机会，让两人单独相处一阵，说不定他们不就往前走一步了吗？行，明天是周六，沈浪正好放假。我找个机会让他们单独相处。挂了电话，黄秀心中才有恍然大悟的感觉。这几天，他都在沈浪和秦雨优之间挡着，他们怎么可能交心？人只有在私底下相处起来，才会更加自然而然。有些时候啊，爱情这个词就是这么来的。周六早上，沈浪难得的休息时间，他打算利用休息时间带老妈去爱城著名的旅游景点，好好逛逛，让她好好玩玩。虽然说平时秦雨优有带老妈出去玩，但作为儿子的，亲自陪着老妈会更好一些。妈。今天我带你出去逛逛，正好我借了学姐的车。沈浪开口道：“我一坐车就不舒服，还是算了，我就留在家里。你还是带着雨优多去逛逛。”黄秀说道。他正好利用这次机会，让沈浪和秦雨优单独相处。你不去，那我就不去了。你怎么能不去？必须得去。我对爱城熟悉，我还去什么？我说你去就必须得去。黄秀对次卧里的秦雨优喊道：“雨优啊，今天忙吗？”秦雨优从卧室走出来，摇摇头：“我不忙。”阿姨有事吗？不忙就好。沈浪最近发现一个好玩的地方，你要不要跟着他一起去？我看你每天都工作，怪辛苦的。就应该出去放松放松。沈浪，秦雨优看了看沈浪，意味深长的笑了笑。我正好想着放松一下呢，想不到沈浪刚好找到一个好玩的地方。我去，阿姨去吗？黄秀说道。我呀，一坐车就头晕，还去啥呀？不如在屋里待着。你们去就成。行，回头我给阿姨买礼物。别，千万别，我的小祖宗，你的礼物我可不好收。自从上次收了秦雨优的礼物，到现在，黄秀都还心有余悸，哪还敢收啊？化好了妆，换好了衣服，秦雨优跟着沈浪快快乐乐出门了。又到了他们的约会时间。其实黄秀没有来到爱城的话，周六和周末，沈浪和秦雨优都会出去玩一下。有的时候，他们甚至不会回来，会在外住一晚。嗯，双人间，两张床，没有带情趣套餐那种。黄秀怂恿沈浪和秦雨优出去玩，只是让他们出去变得更加合理了而已。在出门的时候，黄秀刻意在沈浪的肩膀拍了一把，使眼色说道：“沈浪啊，你一定要好好陪着雨优，听到没有？”沈浪当然知道老妈的意思，说道：“嗯，我知道了。”黄秀欣慰的笑道：“快去吧。”沈浪和秦雨优走进电梯里，手不自觉的拉在一起，十指相扣那种。阿姨为了撮合我们，真是良苦用心。秦雨优开心道：“是啊，就差手把手教我怎么追你了。”沈浪无奈道：“你说，当他知道我和你早就在一起的话，会怎么想？该是很高兴吧？要不然我们就对阿姨说，我们早就是情侣了，怎么样？不行，包括现在我和你也不是情侣，我只是收留了你的房东，你是我的房客，那你还拉我的手？”松开，我不让你拉。秦雨优拉着沈浪的手，生气说道：“沈浪，你到底什么时候才愿意承认我是你的女朋友？你回到家的时候，承认女朋友这件事很重要吗？不重要。其实当沈浪开口说让秦雨优回家一类的话，就已经担起了一个作为男朋友的职责。他嘴里没说，但是心里说的清清楚楚。一个人的嘴是会骗人的，但一个人的心是不会骗人的。眼睛是心灵的窗户，通过窗户，秦雨优看到了沈浪的内心。电梯里没有其他人，只有他们两人。”狭窄的空间刚好给了他们暧昧的舞台。秦雨优捧着沈浪的脸，想要吻他的嘴。说起来，他们很久都没有吻过了。明明是已经差不多情侣关系，应该天天吻才对。可直到现在都没有好好吻过。趁着这个时候，应该好好吻一次。沈浪看到秦雨优真挚清澈的眼神
，阴阳两面会吸附在一起。尽管李治告诉沈浪，他不应该那么做，他最应该做的是慢慢引导着秦雨优回家。秦雨优不成熟，但是他不能不成熟。可是他就是没有办法忍住，大概这就是所谓的爱吧。两人吻在一起，仿佛时间都变慢了，整个喧嚣的世界就只剩下他们两个人，没有别人，他们彼此就是对方是世界。就在这时，电梯门开了，七八个中年大妈等在电梯外，在高兴的交谈着什么。一位中年大妈怀里。还抱着一个一岁大的孩子，孩子嘴里含着棒棒糖。他们看到电梯里一对情侣在接吻，顿时忘记了交谈。一岁大的孩子棒棒糖落在了地上，哇哇的哭起来，气氛一下子尴尬起来。社死现场，秦雨优小脸埋在沈浪的胸膛，不让别人瞧见，小脸红彤彤的。沈浪厚着脸皮，给他们一个标准的微笑：“阿姨，你们请进。阿姨，我们还是走楼梯吧。”“对对，走楼梯好，走楼梯好，好久都没有走楼梯了。”“是呀，十一楼又不高。”“对对，十一楼不高。”晚上十点，沈浪和秦雨优才回来。其实他们应该早一个小时就能回来，结果遇到大塞车，据说是因为前方出了比较严重的车祸。沈浪和秦雨悠回来的时候，黄秀已经在主卧睡觉了。为了不打扰黄秀休息，两人做事说话都是小心翼翼的。秦雨悠先去洗了澡，然后沈浪再去洗。沈浪洗完澡，把客厅灯关了，躺在沙发上睡觉。今天实在累着了，很想睡觉。沙发比较窄，大概成年人躺上去就没有了多余的空间，而且比较硬，相对于床来说少了一定舒适性。好在睡习惯的话。也就没有什么了。这么多天以来，沈浪一直都是这么睡的。秦雨悠打开次卧的房门，偷偷看了主卧一眼，然后悄悄来到沈浪的旁边坐下。他用屁股努力在沙发上不多的空间挤出一个相对比较宽的空间。你睡不着吗？沈浪对秦雨悠问道。他被秦雨悠的屁股给挤醒了。嗯，睡不着。秦雨悠说道。如果失眠的话，你可以数天上的星星，或者闭上眼睛数绵羊，数着数着就能睡了。其实我担心你睡不着。你看沙发那么窄，而且那么小。你怎么睡得着呢？我这几天都是这么睡过来的，不用担心，谢谢。如果我睡在沙发上的话，我肯定睡不着。嗯，然后呢？你想要说什么？秦雨悠凑在沈浪的耳边说道：“既然沙发上不好睡觉，我可以慷慨的邀请你去我的房间睡，怎么样？所以你鬼鬼祟祟出来，就是邀请我到你的房间睡觉。”嗯，这真是一个好主意。可是你想过没有？我妈要是发现我和你睡在一起会怎么想？我们明明都还不是男女朋友，却突然有一天睡在一起了，不是很奇怪吗？阿姨现在睡着了，又不可能起来看我们。再说了。你在我的房间里睡觉，他又不可能单独跑到我的房间里找你。可是他万一看到客厅没有人怎么办？你就说你去朋友那玩了。不行，沈浪翻了个身，闭上眼睛继续睡觉。你回去睡了吧，都这么晚了。秦雨悠失望道：“好吧。”沈浪正要睡着，突然感觉到身上被压了一下，紧接着他的被子被掀开，怀里钻进来一位香香的家伙。秦雨悠很努力地挤进了沈浪和沙发靠背之间的缝隙里面，抱在沈浪的怀里睡大觉。沈浪就不能让我好好睡一觉吗？沈浪问：“你睡你的，我睡我的。”放心，我不会打扰你的。秦雨悠在沈浪的怀里挤了挤，说道：“沙发本来就很小，你再挤过来，不就更窄了吗？我们都是侧着睡的，你看还有富余的空间。理论上，只要我们抱得足够紧，沙发空间就会足够大。然后呢，我妈起来上厕所，看到我们两个抱在沙发上睡觉啊，那她真是会感到欣慰。我就尝试一下在沙发上睡觉的感觉，试一试就走了。如果阿姨发现的话，我就说我会对你负责。明明两人约定一定要保持距离，可自从在电梯接吻的那一刻开始。”都给抛在了脑后。现在他们甚至挤在了一个沙发上，以最为亲密的姿势拥抱在一起，感觉像这样睡觉会有很多很多故事发生。总之，沈浪睡不着是肯定的。当有一个可爱美丽的女生突然挤在你的怀里睡觉，敢问你还有心思去睡吗？肯定没有。尤其她的嘴唇还对着你的嘴唇呼气的时候，那就更加睡不着了。睡不着的话，总得想做点什么。夜深人静，孤男寡女挤在同一个沙发，可以做什么呢？我觉得这样睡觉挺舒服的。秦雨悠说道：“你就不怕我对你乱来吗？”沈浪问：“对我乱来什么？”就是秦雨悠的小嘴印在了沈浪的嘴上，是不是这样啊？或者说是这样，秦雨悠第二次吻在了沈浪的嘴上，这一次再也没有分开，很认真，很沉醉。沈浪不知不觉将秦雨悠抱紧在怀里，所以面对秦雨悠的主动，沈浪真的一点办法都没有。谁叫他那么爱他？吱嘎，主卧的房门被打开了，黄秀打了一声哈欠，从房间中走了出来。彼时的沈浪和秦雨悠还在沙发上忘我的热吻。当发现黄秀突然从主卧出来时，两人顿时手忙脚乱。没错了。今天真是亲吻的黄道吉日，屡次不顺。秦雨悠要想回到他的卧室不被发现，需要从沙发上起来，然后迅速的穿上可爱的白兔拖鞋，以光一样的速度冲进去并关上门。前提是黄秀没有眼瞎的情况下，秦雨悠肯定不可能回自己的卧室了，所以只能被窝一盖，缩进沈浪的怀里。这样的话，起码黄秀不能看到沈浪旁边多了一个小脑袋。至于临场怎么应付，那就交给沈浪吧。沈浪说过。天塌下来，他顶着。沈浪用被子盖好秦雨悠，然后努力往秦雨悠的位置挤了挤。这样看上去的话，就像他一个人侧着睡，并抱着一个抱着，而不是两人抱着睡。沈浪，你们什么时候回来的？黄秀问。就一个小时之前。沈浪回答。雨悠的卧室门怎么是开着的
。星星，你睡吧，因为客厅没有开灯，主卧的灯又照不过来，所以黄秀只能看到沈浪侧睡在沙发上，看不清楚其他细节，也就没有注意到沈浪睡在沙发上的异常，更注意不到沙发下的拖鞋。沈浪和秦雨悠终于可以松口气。秦雨悠从被窝里露出小脑袋，喘了口气。刚才被窝太热了，又被沈浪挤，喘气都难受。还好黄秀及时离开，没有发现什么。就在这时，黄秀突然想起来什么，到了卧室门口又转了个身。秦雨悠见状，好不容易呼吸一口新鲜空气，又给憋回去，重新回到被窝里。我上厕所的，和你一聊反而给忘记了。黄秀说道，重新走了回来。对了，你今天和雨悠去玩怎么样？有没有进展？黄秀一点都不客气，坐在沙发空出来的空间上，那是沈浪和秦雨悠努力挤在一起才好不容易留出来的空间。妈，你不是上厕所吗？我又不急着上厕所，我得问问你事儿。往里面睡点，我在沙发上坐坐。沈浪、秦雨悠阿姨怎么又给回来了？而且看样子还要和沈浪深聊下去的感觉。此时此刻，秦雨悠的心情谁能体会？为了不被发现，他已经很小心的隐藏自己。沈浪这个可恶的家伙，还在继续往沙发里面挤，似乎还嫌不够挤似的。好吧。这样的情况，他能充分理解沈浪的难处，并不是他能够左右现在的局势。秦雨悠的内心扑通扑通的跳个不停，他也能感觉到沈浪的内心扑通扑通跳个不停。秦雨悠紧张，沈浪何尝不紧张？因为紧张让他们紧紧依偎在一起，似乎靠这个样子就能不被坐在沙发上的黄秀发现，但实际上并没有用，只是给自己一个安慰。黄秀坐的位置就在沈浪的大腿边，离秦雨悠的距离仅仅一个大腿的距离，他但凡伸一下手，就能轻易够到秦雨悠的大腿。还好客厅没有开灯，以及黄秀的注意力只放在聊天上，并没有注意到比较突兀的细节。可是秦雨悠被发现的几率依然很大，起码超过 50% 如果秦雨悠被发现了怎么办？第一个解决方案，秦雨悠淡定地从沈浪的旁边起来，然后无视黄秀震惊的目光，装作什么事情都没有发生，回到卧室。嗯，第二天他肯定没法面对黄秀。第二个解决方案，秦雨悠依然淡定地从沈浪旁边起来，然后说他其实和沈浪早就是情侣了。至于为什么没有告诉黄秀，是因为还没有做好准备。云云，不管怎么样。秦雨悠都不愿意以这样的方式让黄秀知道他和沈浪是情侣关系，那多尴尬啊！以后还要不要见人了？所以一定不能被发现，一定不能。妈，你看我都要睡了，有什么事情明天再问吧。沈浪打了一个哈欠，装作要睡觉的样子，别想躲过去，我还不知道，你给我装睡。趁着雨悠不在，你给我讲讲你们进展到底怎么样了。黄秀拍了一下沈浪的肩膀，说道：“对于沈浪的婚姻大事，没有第二个人会比他更加关心。今晚就得问出个所以然来。就那样，我们只是出去简单玩了一下。”那也就是说，没有一点进展了。嗯，差不多吧。哎，你追别人女娃子要主动一点，难不成你还让别人主动？我知道了，妈，我睡了呀，你也快睡吧。睡什么睡？我都要回去了。这件事你必须得给我说清楚。黄秀对沈浪问道：“你既然喜欢秦雨悠，就去追她，她总不可能一直在那等你。那么优秀的女娃，你不去追，有的人去追。好，我听你的话，回头我就去追她。沈浪，我是在认真给你讲，你也是成年人了，一些道理该懂了。一些人错过了就错过了，没有办法挽回。”如果你有能力将幸福抓在手里，就应该抓在手里。我能感觉到雨悠喜欢你，我更能感觉到你更喜欢雨悠。本来秦雨悠被挤在沈浪的怀里，闷闷的不舒服。听到这个话题，顿时平静了下来。事实上，他很爱听这样的话题。说起来，沈浪从来没有表白过，他都不知道沈浪多喜欢他。秦雨悠像个小猫一样待在沈浪的怀里，乖乖的竖起耳朵倾听，似乎怕听漏了一个字。这个时候，他觉得有没有被阿姨发现都不重要了。妈。你不是上厕所吗？快去上厕所！沈浪试图转移话题，别想转移话题。黄秀说道。秦雨悠悄悄咬了一下沈浪的肩膀，嗯，别想转移话题，让阿姨说下去。沈浪，你每次都是这样，一旦谈到秦雨悠，你就想办法转移话题或者敷衍了事。黄秀说道。你在现实中和雨悠相处也是这样，总是在刻意保持一种距离，让人感觉奇怪。你越是和雨悠保持距离，越会让人觉得你和他的相处很僵硬。我相信这一点，你应该比任何人都要更加清楚。正是因为你在意他，爱他，所以才会保持一定距离，对不对？沈浪啊。你知道爱和喜欢的区别吗？喜欢是一种占有，而爱是一种呵护。当我遇到一朵美丽的玫瑰，如果我喜欢它，我会摘下它；如果我爱它，我会给它浇水，保护它。我感觉得出来，你是爱它，所以才会和它保持距离。难道你就没有发现，你和雨悠在一起的时候，你会很有精神，你会有更多微笑，你会两眼发光吗？当妈的，我还不了解你，你骗得了别人，骗不了我。沈浪释然地叹了口气，他本来以为隐藏住自己的感情，别人就不会发现，结果原来是那么明显，只是自己掩耳盗铃，装作别人没有看见罢了。他将怀里的秦雨悠抱得更紧一些，不动声色，在他额头轻轻吻了一下，说道：“妈，你没有说错，我的确爱他，我从来没有那么爱过一个人。我会在上班的时候想他，我会在梦里梦见他，他的一颦一笑都让我牵肠挂肚。有的时候，我在想我到底是怎么了，我怎么会那么在意一个人？原来我已经无可救药的爱上了他。如果爱他，就应该给他幸福，给他指引方向，帮助他摆脱目前的困境，而不是用‘爱’这个字让他继续深陷泥潭。”最后一句话，沈浪是对着秦雨悠耳边说的。秦雨悠，黄秀起身道。
，反正你明白就好，多的话我也不说了，免得你嫌我啰嗦。”他径直回到了卧室。嗯，他又忘记上厕所了。秦宇悠从沈浪的怀里坐起来，直勾勾看着沈浪。沈浪自嘲的笑道：“我本来以为我将我的心情隐藏的天衣无缝，结果还是被老妈发现了。你觉得我有那么明显吗？”秦宇悠说道：“当然明显了，明显到光是看到你就能让人联想到啊，这个人肯定喜欢秦宇悠，那真是太神奇了。”确实挺神奇。秦宇悠俯下身，吻在沈浪的嘴上。尽管阿姨随时都会出来，尽管被阿姨看到了不太好去解释，可是他才不去管那么多。他不管了，他只想做一件事。在爱城住了小半月，黄秀终于要回家了。沈浪特地请了一天假，专门借了林雪的车送黄秀到火车站。秦宇悠作为未来儿媳妇，理所应当跟了过去，给黄秀送别。说实话，相处这些日子下来，秦宇悠真的喜欢上了黄秀。黄秀突然间离开，让他怪伤感的。妈，火车上人员杂，你注意安全，不要乱走。我已经给爸打过电话了，让他坐大巴来火车站接你。你要是遇到什么情况，立即给我打电话。候车厅内，沈浪不放心，老妈一人坐火车，一遍又一遍交代。他过去总说老妈啰嗦，现在却是变成了老妈的样子。没有办法，黄秀晕车，又没有人跟着他一起坐火车，他坐火车的次数，一个巴掌都能数得过来。沈浪能不担心？好了好了，不就是坐一个火车吗？我不是坐火车上来的呀，瞎担心啥？黄秀不耐烦道：“第一次觉得儿子唠叨，阿姨一路注意安全。”秦宇悠说道：“我就是坐车回去，还让你过来送，让我多不好意思的。”黄秀笑笑，没事，反正我在家也不忙，不如过来送送你，顺便也帮忙提点东西。雨优啊，你别又给我包里塞礼物了吧？没有，阿姨放心，那我就放心了。不是阿姨嫌弃你的礼物，而是你送礼太贵重了，我怎么要得起？嗯，我知道。黄秀转身对沈浪说道：“我记得晕车药好像没有了，你帮我去附近买一瓶。”好，我这就去。沈浪去附近商店买晕车药去了。看着沈浪远去，黄秀拉住秦雨优的双手说道：“雨优啊，我相信你和沈浪相处下来，应该也觉得他不错吧？”嗯，秦雨优点头。他呀，哪都好。就是有些时候一根筋轴得很，明明可以说出来的话，硬是憋在心里不说。阿姨，我今天自私一回，帮他把心里话说了。如果你觉得我说的不好，就当我没说，千万不要影响到你和沈浪的关系，好吗？嗯，阿姨，请说。其实之前晚上我和沈浪单独聊过，他真的很喜欢你，至少我见他这么大，从来没有这么喜欢过一个人。阿姨，我呀也很喜欢你。我想说的是，我希望你可以给沈浪一个机会，一个交往的机会。嗯，我知道了，阿姨。秦雨悠凑在黄秀的耳边轻声说道：“那我告诉阿姨一个秘密，什么秘密？其实我啊，早就已经爱上他了。”黄秀吃惊地看着秦雨悠，半天说不出话来。黄秀回老家去了，主卧重新空了回来。沈浪和秦雨悠重新搬回主卧去住。以前他们是分别盖一床被子，但是今晚他们默契的只盖一床被子。反正他们自己都知道，即便各自盖一床被子，到最后也会忍不住睡在一个被窝里面。秦雨悠早早洗好了澡，穿着睡衣睡在被窝里。沈浪还在浴室里洗澡，重新回到二人世界，不再有其他人看到他们的隐私，让秦雨悠终于可以轻松自在，至少和沈浪亲吻、拥抱，不用那么提心吊胆。在绝对私密的空间之下。他们还可以做许多事情，想一想就让人感觉挺美好的。今晚注定会做一场好梦。叮咚叮咚，沈浪的手机响起，秦雨悠好奇的拿过沈浪的手机查看，看到是沈浪的妈妈发来的微信语音。他想了想，解开手机的密码，播放语音：黄秀，沈浪，我已经到家了，你别担心了，好好休息。秦雨悠打字：好的，阿姨，请注意休息。想了想，这是沈浪的手机，还是换一个称呼？好的，妈，你早点休息。第一次称呼别人的母亲妈妈，感觉好奇怪。黄秀，你也早点休息。工作不要太累，该休息就休息。秦雨悠，嗯，我会注意的。黄秀，还有，平常多喝热水，多运动，这样子才健健康康嘛。秦雨悠，嗯，我以后会运动的。黄秀，最重要的一点，抓紧和雨悠确定关系。我可跟你说了呀，我喜欢雨悠，我就认他做儿媳妇，其他人都不认。你要是没有追到他，回头我好好收拾你。秦雨悠噗呲一笑，沈浪的妈妈也有可爱的一面。妈，你放心，我会努力去追他的，争取过年带回来见你。黄秀，看来你也想通了，知道雨悠的好了。不枉我对你说了那么多，秦雨悠，妈的话我都记在心里，不会辜负你。黄秀，我可跟你说啊，今天我在火车站的时候，雨悠亲自给我说，她爱上你了。当时我都觉得像是做梦一样，我还想着怎么撮合你们，结果她早就爱上你了。秦雨悠，嗯，我确实爱上她了。黄秀，我是说她爱上你，不是说你爱上她。秦雨悠哎呀一声，才发现打错了，她应该带入沈浪的角色和黄秀对话，而不是自己去和黄秀对话。秦雨悠，哦，这样啊，黄秀。你好像一点也不吃惊，秦雨悠，我很吃惊啊。黄秀，好吧，反正啊，你要努点力，别什么都让女娃去说。男人嘛，要有担当，要有魄力。秦雨悠，嗯，好的，我绝对会和他在一起。妈，你放心。黄秀，你怎么突然变得那么自信了？你就不怕雨悠拒绝你啊？秦雨悠，不怕，我相信他不会拒绝的。为什么秦雨悠不会拒绝？因为这句话就是秦雨悠本人说的。哈哈，沈浪洗了澡，穿着睡衣，哈欠连天的躺在床上，准备睡觉。他把秦雨悠揽在怀里，秦雨悠把手机拿给沈浪看。阿姨到家了。我看你在洗澡，所以就帮你回了。我看看你回的什么
，应该紧紧握住，不让他悄悄溜走。溜走哪怕一点点都不行。回家的倒计时，每天都在秦宇优的心中响起。正如沈浪所说的那样，他该回家了。他在外面待的时间越久，那么他就越容易被家里的人找到。所以，即便他不回去，有一天他也会被家人带走。所以，在回家之前，尽量享受和沈浪在一起的时光。回家后。那肯定就没办法像现在这样享受了。一场真正的暴风雨正在逼近秦雨优，而他还浑然不知。他以为还有更多时间，实际上今天就已经有人来找他了。那是一个接近两米身高的男人，他留着寸头，戴着墨镜，穿着黑色西装，刚毅的脸庞，冷酷的表情，足以吓哭任何一个一岁左右的孩子。是的，那位恐怖的存在就是站在男人旁边的小萝莉。她只有一米五左右的身高，扎着双马尾，穿着黑色连衣裙。今天心情不太好。所以在喝旺旺酸奶，他就是在某短视频平台上拥有一千多万粉丝的蔡鑫。此时，蔡鑫刚从劳斯莱斯上下来，保镖走在他的旁边，为他撑开黑色的雨伞，用于遮阳。自从那天看到草莓猫的视频后，蔡鑫就花了大价钱，通过买通短视频公司后台，终于查到了账号大致位置。后来又经过他摸排调查，终于确定了秦宇优的详细地址，就在阳光小区三栋十五楼三号房。秦宇优，我终于找到你了。秦宇优离家出走，作为闺蜜。蔡鑫竟然一无所知，所以当找到秦宇优的那一刻，蔡鑫首先不是欣喜，而是愤怒。现在他的表情就特别生气，不管是谁看到他这样的表情，都会被震慑住，然后不由自主的转过头来多看两眼，然后发自内心的来一句：“真可爱，肯定是某位初中生逃课去参加漫展。”嗯，作为萝莉的人设，蔡鑫不管是高兴还是生气，都会伴随着两个字“可爱”啊。今天很生气，发一张自拍线。蔡鑫用手机拍了两张自拍，然后拨打一个电话号码。秦宇优归根结底会离开，都是因为他们。蔡鑫恨他们，不过因为是秦宇优的家人，所以得让他们知道秦宇优目前是安全的。电话接通，喂，蔡鑫，你打电话过来做什么？我找到宇优了，所以你们可以不用找了。你说你找到宇优了？嗯，在哪？宇优在哪？快告诉我！电话那头传来几乎咆哮的声音。蔡鑫把手机拿开，直到咆哮声音结束，才喝了一口旺旺酸奶，继续道：“你不用关心在哪。”我只负责告诉你我找到他了，因此你们可以不用担心他了，并且可以撤掉那些没用的寻人广告。毕竟一亿的悬赏呢，足以证明你们多在乎雨优。在你们心里，雨优不过值一亿。蔡鑫，我知道你对我很生气，但是生气归生气，雨优到底在哪？抱歉，我不能奉告。如果我哪天高兴了，可能会告诉你吧。但谁知道我哪天高兴？蔡鑫挂了电话，对保镖说道：“走吧，跟踪雨优那么久，该见见他了，也该见见他交的男朋友沈浪。”下午。沈浪上班去了，秦宇优留在家里画漫画。只要是沈浪上班，秦宇优每天都是这样度过的。现在漫画有了稳定的收入，每月大概有二到三万左右。这个收入对比秦宇优以前的消费水平还很低很低。不过秦宇优已经相当满意了，毕竟从一开始他就从没有期待漫画有多好的成绩。漫画出了成绩，算是一个小小的意外，最多可以用来作为茶余饭后的谈资。他画漫画更多的是在画关于和沈浪在一起的童话。白天沈浪去上班了，但是因为画漫画。所以沈浪一直和他在一起。咚咚咚，客厅的房门被敲响了。这房子没有门铃的，所以只能敲门。秦宇优飞快的去开门，心中想着：难道沈浪这么快就下班了吗？沈浪，你今天下班这么早？秦宇优打开门，话还没有说完，便戛然而止。他看到一位双马尾萝莉打扮的女生站在门口。蔡鑫，你怎么来了？秦宇优吃惊道，并用目光看蔡鑫的背后，并没有看到其他人。蔡鑫让保镖守在门外，一步迈入屋内，说道：“你放心吧，我虽然找到了你。”但不代表你的家人找到了你。我知道你现在还不想你的家人找到你，所以没有告诉他们地址。不过嘛，我能找到你，相信他们也快了。秦宇优跟着蔡鑫走进屋内，我还以为可以多在外面待一段时间。我的大小姐，你已经在外待了快半年了，你还不知道吗？蔡鑫一边走一边打量四周，说道：“堂堂白山集团的千金，身价上百亿，或许以后还会有千亿。总之，国内的顶级富二代，结果住在这么一个小地方。你爸要是知道了，不知道有多高兴。我很好奇，你住在这里能习惯吗？能啊，虽然这个地方小一点。”但还是很好的，哪里很好了？我给你介绍一下。秦宇优拉着蔡鑫的手，给他逐一介绍。客厅的采光不错，从落地窗这里还可以看到远处的山景。每天早上太阳一升起来，从这个角度看过去，真的很好看。我经常在这里画画的。还有这里是主卧，你看这里是我精心布置的，很好看吧？这里是我的书房，也是我工作的房间。你永远也不会相信，我竟然靠漫画挣钱了。还有，蔡鑫拉住秦宇优，够了，你和以前真是不一样了。我们先来聊另外一个话题吧。我觉得我们有必要先聊一下这个话题。秦宇优好奇，什么话题？蔡鑫从包里把一叠街上偷拍的照片拿给秦宇优，我们来谈谈关于你初恋这件事情。秦宇优看着手上的一叠照片，这些照片都是他和沈浪出去玩的照片，有的照片是手拉手，有的照片是吃饭，还有的照片是拥抱在一起。从每张照片上看，秦宇优和沈浪都很开心，尤其是秦宇优，几乎笑容就没有停下来过，哪怕是看上去生气，那也只是在假装生气而已。单从照片上看，便不难看出秦宇优和沈浪的关系匪浅，所以蔡鑫一眼就判断出秦宇优和沈浪在谈恋爱。当一个女生谈恋爱了。会是谁第一个知道女生的闺蜜？这个世界上了解
，我请的专业侦探跟拍，那拍照技术当然挺不错了。不过我们现在不是聊拍照技术的时候，而是你的初恋秦宇优坐在蔡青的边上，我也正好想要将我和沈浪认识的事情说给你听。嗯，你说吧，我听着。女生谈恋爱了，都乐于向闺蜜分享恋爱的事情，并且会很高兴将男朋友介绍给闺蜜认识。所以，当某天一个女生拉着一个男生去见她的闺蜜，毋庸置疑，这个男生已经在她心中有了举足轻重的地位。秦宇优滔滔不绝说起了和沈浪初识，再到同居，然后到恋爱的过程。因为很想将开心的事情分享给最好的人，所以他一点都没有注意到时间的流逝。人在痛苦的时候，往往会觉得时间很长；人在在快乐的时候，往往觉得时间很短。半个小时，秦宇优还没有讲完，蔡欣发现秦宇优讲起他爱的那个人，眼睛是发光的，看来他真的很爱很爱那个男人吧。所以。你离家出走，只身一人来到爱城，却发现掉了钱包，没有其他去处。他在关键时刻救了你，并让你和他同居，然后你就和他恋爱了，对吗？蔡欣问道。秦宇优想了想，点点头，差不多是这个意思。蔡欣叹了口气，你难道不是因为他在关键时刻帮助你，你想要感恩，所以才会爱上他吗？如果是其他人帮助你，你也会爱上其他人吧？秦宇优摇头，我怎么可能因为他帮助我，我就爱上他？好吧，那是因为什么？那是因为你说不出来。我觉得爱一个人就爱一个人啊，还需要什么原因？蔡欣翘起眉腿。换了一个做的姿势。既然你不说原因，那我们来讨论第二个关键的问题，也是我最想知道的问题。秦宇优认真点点头，嗯，你说你那么爱他，他爱你吗？当然了，他爱我。难道他不是因为你的财富，所以才会爱上你？事实上，他根本就不知道我的身份，也不知道我有多少钱。那他肯定看上你的美貌。男人都是视觉动物，看到美女都走不动路。你那么漂亮，我相信没有一个男人不喜欢你。而且，你还有一个独一无二的条件，离家出走。正是需要关怀的时候，还有什么条件比这个更好？他不是你说的那样，我了解他，你不了解，男人都不是好东西。如果他爱你，那不是首先应该将你送回家吗？怎么还会让你留在这里？他不就是想着这个女生离家出走，缺乏安全感，更容易把她追到手吗？秦宇优抬起头看着落地窗外的天空，沉默下来。蔡欣说道：“你看我说对了吧？男人就是这样，打着爱的理由，其实比谁都自私自利。等他满足了自己的要求，才不会管你的死活。”秦宇优摇摇头，微微一笑：“你刚好说错了。”严格意义上来说，他并有向我告白，我们并不是情侣。”蔡欣激动说道。“看吧，他甚至都不愿意和你确定关系，就是想白嫖。”秦宇优低声道。“他让我先回家，然后我们再确定关系。他很多次都让我回家，可是我还不想，至少短时间内不想。你知道的，我为什么离家出走？”蔡欣将秦宇优抱在怀里，“委屈你了，不委屈。不管你面对什么样的困难，我都会坚定和你站在一起。谢谢。当你爸妈知道你离家出走，爱上了一个男人，肯定会把房贷都给掀了吧？是呀，按理来说，你爱上一个男人，我应该支持你。”但我依然不能确定他是否真的爱你，所以对于你们的恋情，我要保留意见。嗯，这是你的自由。不过我希望你可以认识他，并尊重他。放心，不管怎样，他是你爱的人，基本的面子我还是要给的。谢谢。蔡欣站起身，对门口的保镖喊道：“托尼，帮我把行李提上来，以后我会在这里暂住一段时间。”秦宇优惊讶道：“你要在这里住？”蔡欣笑道：“我猜你肯定不愿意去我那里住，所以我就只好住你这里了。在我没有确定他真正爱你之前，我得保护你，我得避免你太过盲目。还有什么比和你住在一起更能保护你？”可是没有，可是我已经决定了。两室一厅，又小又窄，还很简陋。相比起大别墅、大庄园，根本不够看。蔡欣过惯了富裕的日子，他能习惯吗？秦宇优比较担心蔡欣是否会习惯的问题。秦宇优之所以能够习惯住在这里，不是因为这里有多么多么好，而是因为这里有他爱的人。而蔡欣呢？其实秦宇优不知道，蔡欣住在这里，也是因为有一个特别爱的人，那是友情的爱。虽然住宿条件是差了些，但是作为闺蜜，牺牲一点是应该的。下午。沈浪下班回到家中，并没有在客厅见到秦宇优。往常的时候，他都会在客厅等着沈浪的下班，然后给他一个拥抱。秦宇优哪里去了？沈浪，秦宇优从主卧出来，看到沈浪，眼睛一亮，小跑过来，扑在了他的怀里。我还以为你出去了。沈浪笑道，将秦宇优抱住，两人像往常一样拥抱在一起。沈浪俯下身，想要吻秦宇优，却被秦宇优的小手捂住嘴巴。他笑道：“我来给你介绍一下我的闺蜜蔡欣，她会在这里。”和我们住一段时间。沈浪顺着秦宇优的目光看过去，见到一位双马尾的女生从卧室里走出来，她的眼睛瞪着沈浪，显然对于沈浪抱住秦宇优很有意见。沈浪第一次看到这么可爱美丽的女生，空气刘海，双马尾，一身黑色的连衣裙，就像刚好为她定做的一样。她虽然不高，但正是这样的身高，让她显得格外的软萌可爱，给人一种想要保护的欲望。沈浪的第一印象是。她是不是一个初中生或者刚上高一的学生？不过能作为秦宇优的闺蜜，年龄应该和秦宇优相差不大，也就是说应该在19岁左右。秦宇优离开沈浪的怀抱，说道：“蔡欣，这位就是我的准男朋友沈浪。为什么说准男朋友？因为沈浪说过他们还不是情侣关系，所以现在是不是情侣的情侣关系？”你好，沈浪礼貌道。你好，蔡欣微笑回应。如果沈浪不是秦宇优的男朋友，蔡欣肯定不会理他。众所周知，他一向高傲惯了，能让他主动说话的男人真
。市中心的西餐厅基本上都很贵，何况是高档的西餐厅，人均消费 2,000 元起步。沈浪这次请客肯定得花不少钱，不过这个念头只是在他心中转了一下。并没有多在意。爱城市中心某家高档餐厅内，时尚的装修格外有情调，给人以静谧的感觉。三三两两的客人坐在餐桌前，聊着各自的事情。穿着制服的女服务员端着餐盘从过道走过，她们职业性的微笑和标准的姿势，说明她们受过相应的培训。这就是高档餐厅，一般只有富裕的人才会来到这个地方消费。沈浪三人选了一个包间，餐桌前，沈浪和秦雨优坐在一起。蔡鑫则坐在他们的对面。蔡鑫起身道：“我先去趟卫生间，你们先聊。”看到蔡鑫走远，秦雨优对沈浪说道：“蔡鑫很在意我和你的关系，所以你想对我说什么？他说不定待会儿会问你一些问题，你是提前给我标准答案来了，差不多是这个意思。他要问什么？大概是你是不是真的喜欢我一类？万一我回答错了怎么办？他会阻止我们在一起。这还不是最重要的，最重要的是什么？最重要的是，你如果连这个都回答错，我就咬你。念在你要咬我的份上，待会儿我尽量答对吧。”没有多久。蔡鑫回到包间，服务员已经把西餐都上好了，外加两瓶比较昂贵的红酒。三人开始用餐，大概是因为心情愉悦的缘故。从来没有喝过酒的秦雨优喝了很多红酒。至于蔡鑫，除了陪秦雨优喝酒以外，基本没有动什么筷子。他一直在审视着沈浪的一举一动。酒过三巡，秦雨优的脸庞红彤彤的，头靠在沈浪的肩膀上，让我靠一会儿，我感觉头有些晕，需要我给你倒一杯热水吗？沈浪一只手扶着秦雨优的腰问道。不用。秦雨优摇摇头，闭上眼睛。蔡鑫开口道：“他应该是醉了，毕竟以前很少喝酒了。”沈浪点头道：“我第一次见他脸那么红，肯定是醉了。有的人酒力就是不好，一喝酒就容易醉。嗯，这酒很贵的，你不多喝一点吗？我就不喝了。我们两个人总得有一个人要清醒一点，要不然待会儿怎么回家？说的也对，如果你也酒醉的话，那你们两个就没有办法回家了。”蔡鑫翘起美腿，一手托腮，一手晃荡着酒杯中的红酒，漫不经心地问道：“你爱他吗？”秦雨优给沈浪说过的，来自闺蜜的考核终于来了。秦雨优将沈浪扶在他腰间的手放在他的腿上，然后和他食指扣紧，说明他虽然醉了。但是还清醒着，还能听到。如果沈浪说错的话，他随时准备咬他一口。沈浪淡淡道：“当然，我爱他。”蔡鑫继续道：“我记得雨优应该没有给你说过他的过去，以及他为什么离家出走。”沈浪点头，他确实没有给我说过。每次我问他，他都不回答。你可以告诉我吗？秦雨优在沈浪的手上重重的捏了捏，他不想沈浪问这样的问题，至少现在他不想。蔡鑫会告知沈浪一切吗？秦雨优很担心。蔡鑫喝下手中的红酒，甜甜的笑道。既然你不了解他的过去，那么就由我来告诉你吧。嗯，你说，其实雨优出自一个比较富裕的家，不过这个家破产了，债台高筑，欠了恐怕一辈子都没法还完的钱。蔡鑫观察着沈浪的神色变化，继续道：“这还不是最惨的，雨优习惯了高消费，在没有钱的情况下，刷爆了许多张信用卡，还借贷了许多民间贷款。你知道的，这些民间贷款都是有社会性质，如果没法还钱的话，就会把借贷人抓起来。你猜雨优借贷了多少钱？加起来足足一千万，利滚利那就更多了。”再加上他家里的负债，恐怕他几辈子都没有办法还完。没有办法还完怎么办？他只能逃出去了，找一个没有人认识他的地方。而这个地方就是爱城。作为雨优的闺蜜，其实我不应该告诉你这些的。但我看到你单纯，所以为了你好，告诉你这些事情。我想让你明白，你如果爱他，就应该为爱他做好准备。你至少得帮他还债务，一千万不知道会还到多久。除了雨优身上的债务，还有他家庭的债务，你总不可能看着不管吧？秦雨优，沈浪，这个蔡鑫可真不简单啊！竟然提出这样让人为难的问题。看着沈浪沉默下来，蔡鑫以为达到了预期的效果，继续说道：“当然了，你还有一个选择，那就是放弃雨优。你还那么年轻，你还可以找到更多更好的人，不至于为了一个女人而浪费你的一辈子，承担没有必要的债务。谁知道，当你承担债务后，雨优是否还会喜欢上你呢？水往低处流，人往高处走，这个道理你应该明白。”沈浪，秦雨优，蔡鑫将一张黑卡推出来，如果想放弃雨优的话，现在就可以放弃了。这张卡里有一百万，就当这几个月你照顾雨优的费用，你把雨优交给我。我会和他想办法还他的债务，毕竟我是他的闺蜜，总不能看着他不管。而你不一样，你和他认识了还没有半年，没有必要为了他去冒风险。沈浪一边扶着秦雨优，一边看着黑卡，在想着什么。蔡鑫道：“你还犹豫什么？这里是一百万的卡，你只要放弃雨优，你就可以得到一百万。一百万虽然不多，但足以让你消费一段时间了，至少比因为爱上雨优而背上不必要的债务强吧。”沈浪开口道：“一百万的确是一笔不小的数目呢。我只要拥有一百万，我就可以买车，我就可以买房，我还可以买很多东西。”我甚至可以找一个女朋友结婚。秦雨优，沈浪到底在说什么？秦雨优私底下踩了沈浪一脚，沈浪却不为所动，看着大鱼上钩，蔡鑫无限满意。秦雨优看到了吧？这就是你找的男朋友。你那么爱他，但是他未必那么爱你。只要让他知道你是他的拖累，让他知道抛弃你可以得到好处，他就会毫不犹豫抛弃你。蔡鑫说道。所以你是打算选择一百万吗？沈浪摇摇头，不，我选择一千万。蔡鑫，秦雨优，沈浪道，一百万毕竟太少了，娶个老婆基本就没钱了。所以，我想要一千
，谁叫我是他的准男朋友呢？我不帮他还钱，谁帮他还？而且他一直立志于想当我老婆的女人。好一招回马枪，蔡兴差点把喝进嘴里的红酒给呛出来。秦雨悠捏了捏沈浪的手背，谁立志于想当你的老婆？蔡兴说道：“你得知道，除了雨悠欠一千万，他家里还欠了更多钱。你爱他，至少得帮他还吧。”沈浪淡然道：“当然了，我肯定帮他还，毕竟我一向都是一个好人。”蔡兴，你如果被我感动的话，这里有纸，不用，谢谢。蔡兴起身道：“你还吃吗？不吃的话，我去结账。”沈浪道：“这一顿我请你，怎么好意思让你结账？还是我来吧。别，你扶着雨优吧，我去结。那下次我请你。”嗯。蔡兴去前台结账了。沈浪对秦雨优道：“怎么样？回答的不错吧？”秦雨优坐起身，带着死亡的微笑说道：“确实不错，你是一个伟大的男人，而我是一个立志于嫁给你的女人，多好啊！这或许就是我的魅力吧。过来，我跟你说句话，说什么？咬你！”餐厅前台，前台服务员对蔡兴恭敬说道：“一共消费两万三千元。”蔡兴把那张黑卡递出来，刷卡。蔡兴之所以单独来到前台结账，就是不想沈浪看到这个价钱，有心理负担。谁叫秦雨优那么喜欢沈浪呢？装睡靠在沈浪的怀里，出谋划策，一起来应付她这个闺蜜。蔡兴手上拿的黑卡，实际上不只有一百万，而是有一千万，或者说一个亿，总之很多很多钱。多到蔡兴都不知道具体有多少钱，只知道这张卡绑定了老爸的公司账户，并且是由各大银行联名推出来的。蔡兴平常的零用钱都是从这张卡里刷出来的，包括全款购买的那辆劳斯莱斯。沈浪看到蔡兴回来，对秦雨优说道：“你如果不想让蔡兴知道你在装睡，最好现在继续装睡下去。那待会儿交给你应付了。”秦雨优说道：“嗯。”秦雨优靠在了沈浪的怀里装睡，不过他脸看上去红红的，也确实是像醉了睡着的样子。蔡兴走进包间，看到秦雨优还倒在沈浪的怀里，问道。雨优还没有醒吗？沈浪点头，大概明天才会醒吧。那我们待会儿怎么回去？我可以抱他回去。他穿了短裙，你要小心，别让他走光。嗯，我会的。那走吧。沈浪小心的抱起秦雨优，秦雨优双手自然而然勾在沈浪的脖子上，默契的配合。沈浪凑在秦雨优耳边小声道：“小肥猪，你今天挺重的。”秦雨优，女生最忌讳别人说她重了。秦雨优一口咬在沈浪的肩膀上，沈浪闷哼一声。蔡心回头，你没事吧？沈浪勉强笑笑，没事。刚才有蚊子咬我，我拍一下它就好了。悄悄拍一下秦雨优的小屁股。晚上九点，晚风习习，有些冷了。路上的行人不自觉裹紧了衣服，加快脚步。几片从树上飘零下来的落叶，说明晚秋快要结束。蔡兴走在前面，双马尾晃啊晃，乍看起来就像一个小精灵。沈浪抱着秦雨优跟在后面。今晚很凉快啊，我最喜欢有风的时候，因为有风的话，会把所有的烦恼都给吹走。蔡兴回头看着沈浪，说道：“不介意陪着我散一会儿步吧？”沈浪看了怀里的秦雨优一眼，如果你想让我陪你的话，那我就陪你。你抱着秦雨优方便吗？方便。行，那麻烦你了。沈浪紧了紧怀中的秦雨优，跟在蔡兴的身后。虽然抱着秦雨优散步确实有些不方便，但是谁叫她长得那么可爱呢？还是那句话，一百斤的石头我抱不动，但是一百斤的美女我抱着能跑。秦雨优很满意的在沈浪的怀里紧了紧。蔡兴漫无目的在前面走，沈浪抱着秦雨优跟在后面。蔡兴似乎有意为难沈浪似的，走得比较慢，时不时还会停下来。蔡兴突然回头道：“沈浪，累吗？”沈浪摇头，不累。看来你体力蛮好的，主要是我也比较喜欢这样抱着女生散步，前提是颜值要高点，因为抱着美丽的女孩子，所以你一点都不累。我相信任何一个男人抱着喜欢的女生都不会嫌累，尤其是喜欢的女生，那就更不会觉得累了，反而觉得抱的时间应该更长一点。你说雨优听到你愿意为她偿还债务，会不会超级感动啊？蔡兴问，我猜他不会。沈浪道，为什么？因为他会咬人。嗯。现在沈浪脖子上还有一块特别的草莓，粉红色的。秦雨优，蔡兴看着夜空，感慨道：“我从小就和雨优生活在一起，我知道他的脾气，我知道他的性格。我们其实比姐妹更像姐妹。很多时候我在想，要是我们一直这样下去就好了。可是意外还是发生了，他家中发生了一件事，然后他离家出走，再然后他和你恋爱了。你就像一个强盗，将他从我的身边抢走。我应该把他给抢回来。可是当我看到他那么喜欢你，我就知道。”我永远也不可能抢他回来。他遇到了一个他爱的人，我不管怎么样都应该祝福。秦雨优，沈浪道，看得出来，你确实是他的好闺蜜。蔡兴笑道，那当然，我不是他的好闺蜜，谁是他的好闺蜜？他以前把我当做好闺蜜来着。可你是男的，男的怎么能当闺蜜？所以我一直把他当做好兄弟。哈哈，你们还挺逗。沈浪问道，能告诉我为什么秦雨优离家出走吗？蔡兴惊讶道，雨优没有告诉你，没有，那我也不能告诉你。这个问题的答案只有他来告诉你。正如他的身份，他过去的一切都应该由他来告诉你。而不是我，他一直都不说，那他肯定是暂时不愿意说吧。放心吧，你只要跟他在一起，他迟早会说的。即便他不说，某一天你也会知道。其实我很想知道，当你知道他身份时，会是怎样惊讶的表情。蔡兴打了一个哈欠，你陪我走了半个小时，辛苦了。沈浪道，能抱一个美女半个小时，是我的荣幸。你的嘴倒是挺会说的，那我就先走了。你不一起回去吗？不了，我得先去其他地方。你如果不累的话。可
他走过一个拐角，一辆漆黑的劳斯莱斯在路边等着他。事实上，蔡兴和沈浪散步的时候，劳斯莱斯一直在后面跟着他们。司机从车上走了下来，恭敬来到蔡兴的身旁，弯腰递上旺旺酸奶。蔡兴接过旺旺酸奶喝起来，满足的闭上眼睛。酒足饭饱后，喝上一口旺旺酸奶是最幸福的事情。与有找到一个喜欢的人，我应该高兴才对。为什么我的心情总是好不起来？唉，即便心情不好，还是要支持他们。谁叫我是他的闺蜜呢？蔡兴坐上了劳斯莱斯，司机恭敬关上车门，然后上车。很快，这辆豪车消失在黑夜。沈浪抱着秦雨优继续散步。秦雨优的手感还不错，所以多抱一会儿。你抱我那么久，放我下来吧。秦雨优睁开眼睛说道。不行，沈浪说道，因为我酒醉，所以你不放心我下来。不是，因为你抱起来很舒服，所以多抱一会儿。你如果想要下来的话，那我可以放你下来。鉴于某个人因为抱我很舒服的话，那我就不下来了，直到那个人累倒为止。反正我不是很介意看到某个人很累。其实我也不介意。沈浪把怀里的秦雨优紧了紧，秦雨优双手勾着沈浪的脖子，彼此很默契的配合对方。沈浪抱着秦雨优，很舒服。其实秦雨优被沈浪抱着也很舒服，双方都舒服，享受彼此的存在。夜晚，即便他们不说话，其实比说话更加微妙。沈浪开口道：“其实我刚才说的是实话。”秦雨优问：“实话？如果你真的负债累累，那我也会毫不犹豫的帮助你。你想知道原因吗？想，因为你是一个立志于成为我老婆的女人。如果我不帮助你的话，谁帮助你？”沈浪，夜色如水，马路上的车辆穿梭不止，晚风更冷，总会让人不自觉地拉紧了衣衫。沈浪抱着秦雨优在公交站台的座椅上坐下，秦雨优已经睡着了。别看秦雨优之前清醒，实际上他多少还是有些酒醉的，单独走路的话可能会摔倒。所以在沈浪怀里充分的安全感下，秦雨优给睡着了，睡得很香很香。沈浪坐在座椅上，吹着凉风，这时他才注意到身上出了一身汗水。刚才怎么没有注意到？可能是因为秦雨优手感太好了，所以让大脑下意识地忽略了汗水。沈浪看着秦雨优的短裙，下意识想到，现在天气这么冷了，而且还在吹风，他会不会感到很冷？他把手放在秦雨优的大腿上，感觉到他的腿有些冷。隔上外套的话，应该就不会冷了。可是现在沈浪抱着秦雨优，也不好脱外套。就在沈浪琢磨着怎么让秦雨优温暖起来的时候，又一阵冷风刮了过来，冷风吹起了秦雨优的发丝，也同样吹起了她的裙摆。短短的裙摆轻易被翻开来，露出比较隐私的一幕——草莓的。沈浪吃惊的看了一眼，赶紧把裙摆拉下来压住。还好大晚上没有其他人。要不然就被看到了，所以沈浪以前就说秦雨优出门在外一定要穿安全裤才行，要不然就会像现在这样被看到。虽然沈浪作为秦雨优的准男朋友，早已看过无数次了，已经习以为常，但是在这种场合看到，总会给人一种下流猥琐的感觉，就好像啊，这个人趁着女生睡着的时候，偷偷掀开女生的裙子偷看。风越来越大，把路上的灰尘树叶都给吹起来，风灌进秦雨优的裙子里，让裙子鼓了起来。如果不是沈浪给压着，肯定早就掀开了。大晚上竟然吹这么大的风，在沈浪专心致志避免秦雨优走光的时候，却不知道作为当事人已经睁开了眼睛，直勾勾看着他风没有再刮了。沈浪松了口气，放下按在秦雨优裙子上的手，可是裙子再次被拉开了，这次不是风，而是另外一只手。秦雨优轻轻的拉开裙摆，注视着沈浪。沈浪，你们男人是不是都特别喜欢看？秦雨优轻声问。你这样拉开裙子不好吧？沈浪说道。反正这里没有其他人，只有你和我，没关系。我问你。是不是你们男人都喜欢看？说实话嘛，嗯，那肯定都喜欢看。那你呢？我和他们都不一样。你不喜欢看，我特别喜欢看。秦雨优扑哧一声笑了，看在你喜欢的份上，我给你十秒钟，十秒钟后我就重新拉下来。沈浪来了兴趣，行，不过你得注意附近有没有人，万一有人突然走过来，那多尴尬。你说的很有道理，那你看快点。嗯，沈浪在看秦雨优拉开的裙子，秦雨优在看着他，彼此很有默契。晚上只有他们两个人，所以不会有人知道他们的秘密。明明天很冷，却突然温暖起来。人生最幸福的时刻在什么时刻？就是你想做什么的时候，你最喜欢的人可以毫不保留配合你。沈浪简单看了几秒，就把秦雨优的裙子重新拉下来，并用手压好。他问道：“你穿短裙冷吗？”秦雨优回答：“坐在你腿上不冷。现在你还醉吗？好多了。你好像很失望的样子。我刚才在想，趁着你酒醉，带你去酒店。然后呢？你想做什么？我想做太多事了。可是你现在不醉了，其实我可以装醉的。原来你这么好啊！嗯，只要你乱来的话，我就咬你。真体贴，应该的。”秦雨优靠在沈浪的怀里，我发现你和蔡兴在一起，表现的一点也不自然。平常你的脸不是老厚吗？沈浪笑道：“你看出来了，那么明显的事情，我当然看得出来。你是和他相处不习惯吗？还是讨厌他？都不是，那是什么？因为他是你最重要的人。”沈浪看着夜空说道：“从你介绍他开始，再到你吃饭的时候，努力再向他推荐我，说我的好，我就知道他肯定是你最重要的人。恐怕闺蜜两个字都说清了。既然他是你最重要的人，我就应该尊重他，把我好的一面展现给他，让他认可我，也认可我和你在一起。”如果他对我印象很差，将来你们相处起来怎么办？将来他在你耳边说我的坏话怎么办？这会让你很为难。谢谢。秦雨优深情地看着沈浪，久久不语。他慢慢俯下身，吻住
。周六，蔡鑫正式搬到沈浪这里入住。搬家公司早早拉了一卡车货物停在小区外面，然后七八个大汉依次往沈浪家里搬东西。本来沈浪不算宽裕的小家，因为蔡鑫的到来而显得拥挤不少。蔡鑫要和秦雨优睡在主卧，所以他把主卧的床、衣柜等都给换了，并且安置了许多个成人等身的大娃娃，看起来极为梦幻。蔡鑫除了换主卧的东西，客厅的东西也没有放过，沙发、桌子。电视机等等，统统换新，连沈浪的破二手笔记本都没有幸免于难，被蔡鑫拿在手上看了两眼，不屑丢在了垃圾桶，结束了光辉的一生。除了客厅，当然还有厨房、卫生间、浴室，总之能够丢的地方就丢，能够改的地方就改，实在不行那就算了，反正蔡鑫也就住个两三天而已，随时拍拍屁股走人。看着蔡鑫安排搬家公司的人来大改造，沈浪一阵头疼。你这真的只是住两三天？蔡鑫高傲的抬起头，抱着手臂点点头，嗯，就两三天。如果不是雨优在这里。我连两天都不会住，那我真是谢谢你。你如果不说两三天，我还以为你要住两三年。那怎么会？你别多想。还有我的笔记本电脑，你为什么给我丢了？那笔记本电脑不是已经坏了吗？不好意思，没有坏啊，真是抱歉。我虽然丢了你一个笔记本电脑，但可以补偿你一个台式电脑。蔡鑫指着客厅里放好的台式电脑说道：“海景房主机 RTX 3 0 8 0 Ti 冰龙超级版显卡 ，ET 固态显卡，蔡鑫专用。”沈浪走过去，仔细查看电脑，感叹道：“这配置下来。”不得十万到二十万，那是我平常打游戏的，配置不高怎么行？那你最喜欢打什么游戏？俄罗斯方块。蔡鑫在主卧的床底下发现两袋东西，那一定是搬家公司把原先的床搬走的时候从床上落下来的东西。蔡鑫好奇的捡起来看，超薄柔软，极致体验。秦雨优看到蔡鑫手上拿的两袋东西，顿时小脸红彤彤的。这两袋东西就是当初宁梦给秦雨优的，后来秦雨优带回了家，然后下落不明。当初沈浪老妈来的时候，沈浪为了避免两袋东西被发现，引起不必要的误会。还专门和秦雨优翻箱倒柜的找，结果没有找到。没想到沈浪老妈没有发现，倒是被蔡鑫给发现了。蔡鑫看到两袋东西，肯定会引起不必要的误会。这种东西，沈浪和秦雨优见到还好，没什么；第三者见到绝对尴尬。而且还是闺蜜蔡鑫，她最在意秦雨优的安全，被她看到还了得。秦雨优该怎么办？第一个解决方案，从蔡鑫的手中把两袋东西抢过来。可是蔡鑫都看到了第二个解决方案，装作什么都不知道，这一点肯定也不行。就在秦雨优心乱如麻的时候。蔡鑫正在凝重的看着那两袋东西，然后走过来对秦雨优问道：“这是什么东西？”秦雨优，我问你话呢。蔡鑫催促道：“这个是。”秦雨优不知道该怎么说，他没有想到蔡鑫竟然不知道这两袋东西是什么。明明平常比谁都懂爱情，还让秦雨优一定要保护好自己，他自己却不知道这两袋东西是什么。嗯，肯定是因为他还没有从电视剧上看到过，毕竟没有一个电视剧上会敲着黑板指着这两袋东西说是成年人专用。原来是这两袋东西在这里啊。这时。沈浪走了过来，将蔡鑫手上的两袋东西拿过来，揣进裤兜里。他就好像拿走的是一件稀松平常的东西。你干嘛从我手中抢走？蔡鑫显得比较生气。你又用不着，留着它干嘛？你知道它是什么吗？你不知道？嗯。沈浪诧异的看了蔡鑫一眼，意味深长的笑了笑。看来你还没有谈过恋爱。我谈没有谈恋爱，和你没有关系。请不要转移话题。你真想知道？嗯。行吧，你可以问雨优，这东西是他的。我以前没有见他有这样的东西，后来就有了，只是没有用。那怎么没有用？因为秦雨优一把捂住沈浪的嘴，悄悄踩了他一脚，对蔡鑫说道：“这个话题就到这里为止吧。”沈浪和我过来一趟，我觉得我们有必要单独相处一下，沟通一下感情。沈浪在蔡鑫疑惑的目光下，秦雨优把沈浪带到了次卧，并关上门。“你太过分了！”秦雨优生气道：“我怎么过分了？”沈浪问他：“既然不知道，你就不该给他说那么多。”可是他在问我，我有什么办法？你不说，反而引起他的怀疑。你现在把我拉到房间里来。更容易引起他的怀疑了。沈浪对着秦宇优耳边说道：“你说这两袋东西一直留到现在，不用的话，是不是很可惜？毕竟当初别人可是带着很大的希望送给你的。”秦宇优微笑的看着沈浪：“你好像很想用啊。”“我不想，但如果你想的话，我可以帮你。你真是一个好人，应该的。”秦宇优一口咬在沈浪的脖子上。蔡鑫很在意他捡到的两袋东西。秦宇优和沈浪的反应更让他在意了。当沈浪和秦宇优去次卧时候，他就拿出手机开始查，虽然不知道具体名字是什么，但是关键字总知道，超薄柔软。机制体验，蔡鑫在浏览器搜索栏上输入关键字，然后点击搜索，数百万条结果弹出来。看到第一条搜索结果，蔡鑫惊讶的捂住小嘴。原来这两袋东西是情侣用的，蔡鑫是主卧捡到的，也就是说，之前沈浪和秦雨优在用。天哪！他点击搜索结果，进一步查看，一盒四十袋，每盒五十块，最近促销打折，四十五块，买一送二。蔡鑫思虑，也就是说，原先应该有三盒，总共有一百二十袋，可是蔡鑫只看到两袋，其他一百一十八袋到哪里去了？难道？都被用了，蔡鑫头皮发麻，他需要重新整理思绪。秦雨优不可能在没有确定关系的时候和沈浪在一起做那种事情。按照秦雨优的说法，他应该是在最近才和沈浪确定关系，也就是说最近才开始用的。最近是多久？就假设一
。没想到他光鲜亮丽的背后，还有这样一段坎坷的岁月。秦雨幽和沈浪从次卧出来，正好看到蔡心以极为复杂的目光看着自己。关于那两袋东西，秦雨幽本来就有些做贼心虚，再被这样的目光一看，更加不自在。沈浪脸皮厚，无所谓，但是他的脸皮薄啊，怎么可能做到无所谓、很坦然的样子？他觉得有必要向蔡心坦白这一切，明确告诉他，这就是情侣用的。直接说的话。反而比扭扭捏捏不说强。雨优，我们单独聊一下。蔡心拉着秦雨优进了主卧，砰的一声把门给关上。谁又招惹这位小祖宗了？这小暴脾气！沈浪漫不经心看了一眼，开始收拾起客厅的东西。毕竟是他的家，还是得他来倒腾。主卧内，蔡心看着秦雨优，小眼神里分明写满了我全都知道的神情。秦雨优知道瞒不下去了，说道：“好吧，你肯定在纠结那两袋东西吧？”嗯。蔡心点头，果然。秦雨优叹了口气，其实我一开始就该跟你说的，这两袋东西就是情侣之间用的。我这么说，你应该知道吧？蔡心说道。刚才我用手机搜了一下，早就知道了。既然你知道的话，那就不用我给你解释了。说实话，让秦雨优具体去解释是什么，怎么使用，挺让他害羞的。蔡心开口道：“这两袋东西是你的了。”秦雨优点头：“嗯，是我的，还没有来得及用，对吧？是不是？差不多是这样。”蔡心心中更加肯定了。秦雨优和沈浪已经用了118袋，剩下的两袋还没有来得及用，肯定是因为蔡心找到了秦雨优，这才阻止了他们。还好蔡心赶到及时。蔡心同情的看着秦雨优：“你受苦了。”什么意思？秦雨优显得很疑惑。沈浪每天那么对你，你身体受得了吗？我不明白你说的什么意思。果然，爱情会让人盲目。以前的你多么高高在上，而现在的你竟然……秦雨优终于忍不住对蔡心问道：“你到底在给我讲什么？我怎么一句都听不懂？”蔡心拿出手机给秦雨优看，我已经搜到了，这东西一盒四十袋，买一送二，只需要四十五块，足足一百二十袋啊！你和沈浪用的只剩下两袋，即便从一个月前开始算，你们每天也需要用接近四袋，太夸张了！秦雨优当场镇住，这些日子。你到底是怎么过来的？需要去医院吗？我打120。秦雨优羞红了脸，你误会了，我和沈浪怎么可能用100多袋啊？蔡心问道。那100多袋去哪里了？总不能因为太多你们给丢了吧？不是啊，其实这两袋东西是有人送给我的，他以为我和沈浪是情侣，以防万一就送给我两袋这个。你不会骗我吧？我没有骗你，你确定不是因为太爱沈浪而骗我？这种事情我怎么可能骗你啊？再说了，哪有正常情侣一天用四袋的呀、啊？不是四袋，而是接近四袋，大概 3.9 袋，那也没有。那我终于可以放心了。蔡心松了口气，虽然误会解除了，但后来的三天，蔡心都没有理沈浪。自从蔡心带着大卡车行李住进沈浪和秦雨优的小窝后，多了许多规则。第一条规则，沈浪早上不能先于蔡心用厕所，尤其是大便，蔡心有洁癖，无法忍受。第二条规则，蔡心洗澡的时候，沈浪不能待在客厅，因为从客厅一眼就可以看到浴室，不可以。第三条规则。严禁触碰私密衣物，否则蔡心会很生气。不理沈浪三天三夜，加一个小时，等等。因为有了沈浪，所以才有了这些规则。除了这些规则以外，沈浪和秦雨优生活上也不是很方便，比如不能随时搂搂抱抱，更不能随时亲亲，就更不用说沈浪和秦雨优睡在一起了，那成了一种奢望。当然了，沈浪和秦雨优也可以强行那么去做，只要不介意有一个电灯泡比家用电灯还亮的话。五天过去了，蔡心继续赖在沈浪的家中，没有丝毫离开的打算。明明说好两三天就离开，却已经有了常驻的趋势。沈浪何德何能可以和两个女生同居在一起？孽缘！晚上睡觉时间，夜空的星星在眨眼睛。秦雨优在床上辗转反侧，睡不着。主卧的床被蔡心换过了，又大又温暖，可还是没有以前的床舒服。以前的床再怎么差，秦雨优都是睡在沈浪的怀里。五天了，他们没有睡在一起。呼呼，蔡心穿着可爱的睡衣睡在床上，发出轻微的鼾声。月光照亮她精美的轮廓，让她更像小女王一样。有的时候。秦雨优都忍不住捏一捏蔡心的小脸，秦雨优仔细观察蔡心，确保她熟睡了，才悄悄下床，穿上拖鞋出门。他悄悄把主卧的房门关上，然后打开次卧的门。沈浪一般睡觉都不会锁死次卧的门，大概是方便秦雨优偷偷溜进来。沈浪不可能偷偷溜到主卧去和秦雨优约会，那肯定会被蔡心一脚踹死。沈浪，你睡着了吗？秦雨优悄悄问，就像小偷似的。我睡着了。沈浪悄悄说，睡着的人才不会说话。你真聪明，我睡里面，你把位置让开。嗯，沈浪把屁股挪到了床边，秦雨优才挤进了沈浪的怀里。沈浪将秦雨优紧紧抱在怀里，深深吸了一口他发间的香味，好舒服。秦雨优用小鼻子蹭着沈浪的鼻子，很好玩。你这样过来和我睡在一起，真的没关系吗？没关系的，万一蔡心发现怎么办？他睡着了，不会知道的。待会儿我再回去就行了。那你多久回去？大概十分钟吧。这么快？如果我心情好一点的话，其实一个小时也行。不可以两个小时吗？也不是不可以。两人在被窝里说着悄悄话，一墙之隔的主卧里。蔡心坐在床上翻看手机，无聊的自拍，心情超不爽的，所以只好自拍了。女人一定不能委屈自己。其实早在秦雨优下床的时候，她就醒了，可是为了不打扰秦雨优去约会，所以只好装作熟睡的样子。她明明为了秦雨优的安全，理应装作很凶很凶的样子，禁止他们半夜约会。大
，好像是遇到了很开心的事情。温暖的被窝里面，沈浪悄悄道：“现在十二点了，你快回去了吧。”秦宇幽腻在沈浪的怀里，让我再待一会儿。不是说好只待一个小时吗？可是我现在心情超好。想多待一个小时，那万一你多待了一个小时，心情爆炸好吗？那就再多待一个小时，然后你就可以待一个晚上。明天早上，蔡鑫震惊的看到我们睡在一起，反正我们都是情侣了，睡在一起又不怎样。但是他很在意你，好吧？明明一开始沈浪觉得两个小时都不够，而现在反倒是秦宇优觉得哪怕三个小时都不够。所以当一对磁铁吸附在一起的时候。很难再分开。科学上有一个效应叫赋予效应，说的是越会失去就越会珍惜。这就是为什么一对情侣在父母的阻止下，情感反而会升温，甚至私奔。现在沈浪和秦宇优就大致这样的心情，有一个蔡心在，反而让他们的感情升温的很快，水都能煮开。沈浪可以克制自己的心情，但秦宇优无法克制，恋恋不舍的。在离开的时候，他深深吻了一下沈浪，然后再轻轻咬了一口，最后才心满意足的离开。秦宇优离开了，但被窝里面还有他的余温，很香。秦宇优悄悄回到主卧。蹑手蹑脚关了房门，然后再脱了拖鞋，上床盖好被子睡觉。蔡鑫翻了个身，侧对着秦宇优问道：“你终于回来了？”秦宇优吓了一跳：“你知道我出去了？嗯，我刚才睡醒，看到你不见了，我猜你肯定是去上厕所了。难道不是上厕所吗？”“嗯，对，我刚从卫生间回来。”秦宇优还以为蔡鑫知道他和沈浪单独幽会去了，结果不知道。如果他知道的话，肯定会很生气吧？所以不能让他知道，我们好久都没有睡在一起了。蔡鑫睡在秦宇优的旁边，好怀念啊！是啊，挺怀念的。以前你的胸还挺小的。现在都这么大了，我揉揉，谁叫你去偷偷约会？所以小小惩罚一下，嗯，多揉揉，再捏捏。清晨，沈浪早早去上班了，秦宇优和蔡鑫还在熟睡。当秦宇优睡醒的时候，正看到一双大眼睛在直勾勾看着自己。好吧，一大早，一个小萝莉穿着粉红色内衣趴在自己的面前，的确不是一个很好的体验。你那么看着我干嘛？秦宇优问。昨天我揉你的胸，发现一件事。蔡鑫说道。什么事？挺舒服的。蔡鑫躺在秦宇优的旁边，伸出小手，又开始揉了。根据我的手感。应该在 C 或者 D 吧。秦宇优脸红红的，我又没有量过，我怎么知道？反正挺不错的。要是我有你那么大就好了，而且超好看的。蔡鑫万年飞机场不提也罢。沈浪是不是每天都这么揉？用一只手还是两只手？你过分了，难道用嘴吗？没有，那他到底怎么做的？他很尊重我的，我不允许的地方他不会碰。蔡鑫收回手，仰躺在床上看着天花板，也就是说都没有揉你一下。秦宇优脸红红的，请不要用“揉”这个字，谢谢。好吧，那摸呢？他有摸你吗？没有，那你们肯定也没有做那种事情了。都说了没有。那你们作为情侣，目前为止到底都做了什么？拥抱，然后呢？接吻，没有了，没有了。蔡鑫越想越不真实。男女接吻的时候，男人不是都会连亲带摸吗？他怎么可能会不摸？而且你摸起挺好的，你又没有谈过恋爱，怎么知道那么清楚？我虽然没有谈过，但是我看过呀，电视上都是那么演的。你不觉得沈浪很奇怪吗？他怎么可能光抱你，光亲你，就没有想过做其他事情？正常的男人不都是应该想着，我都抱了你，亲了你，应该会进行下一步才对。而且你们都睡在一起那么久了，难道就一定要有下一步吗？嗯。你们是情侣的话，那肯定就有下一步。正常人都会有这样的行为，沈浪有也正常。他有这样的行为，你可以拒绝他，但是他没有这样的行为，反而会很奇怪，不像个正常的男人。经过蔡鑫这么一提，秦宇优很难不放在心上，心里痒痒的。他很想知道为什么沈浪就从来没有向他提过下一步之类的要求。蔡鑫像个没事人一样起床去了，秦宇优还在床上疑虑重重，说者无心，听者有意。蔡鑫可真是国际好闺蜜，帮秦宇优找了一个烦恼出来。晚上，秦宇优又趁着蔡鑫睡着。偷偷溜到沈浪的房间，他钻进沈浪的被窝里，趴在沈浪的身上，用小鼻子蹭着沈浪的鼻子。你每晚都跑过来，蔡鑫不会发现吗？沈浪问。他睡觉很死的，所以肯定不会被发现。秦宇优说道。我总觉得你越这样说越有问题。反正没事了，两人自然而然又在被窝里面偷偷的亲密起来。白天蔡鑫的话让秦宇优蛮在意的，所以他在亲密的时候刻意留了一个心眼，密切注意着沈浪的行为。他发现沈浪接吻的时候。基本上手不会乱动，只会扶在他的腰上。没有接吻的时候，最多蹭蹭他的小鼻子。至于其他行为，也没有过分冒犯隐私。总之，中规中矩。沈浪，我问你一个问题。秦宇优凑在沈浪的耳边，小声说道：“你问，就是，就是什么？我有点不好意思开口。你和我还有不好意思开口的吗？好吧，那我说了，你们男人接吻不是都会乱摸的吗？但是你没有，为什么？”沈浪没想到秦宇优会问出这样的问题，让他多少有些意外。我问你话呢，快回答。秦宇优在沈浪的怀里催促：“那你很想让我摸吗？”沈浪反问：“我怎么可能？我只是简单问问，为什么会问这样的问题？因为我听说男人接吻的时候，手总会忍不住乱摸。你这是听谁说的？反正你别管，你回答我就是了。”沈浪陷入沉思，似乎在思考一个特别严肃的问题：“你到底要想多久？”那你把耳朵凑过来，嗯，抱紧我。好，还有闭上眼睛，闭上了。秦宇优按照沈浪的要求做好倾听的准备。沈浪咬了一下秦宇优的耳垂，温柔的说道：“
我就咬你！在被窝里折腾累了，秦雨悠倒在沈浪的怀里。早上蔡心是这么给我说的：男人和女人亲密的话，都会提出进一步的要求，比如抚摸、触碰，乃至更加亲密的事情。我的意思，你应该懂吧？他又没有恋爱过，怎么可能知道？但是他恋爱的电影、电视剧看的很多，你真想知道哦？为什么不提出进一步的要求？嗯，好吧，那我告诉你，因为我们的关系还不是情侣，而是接近于情侣。所以我不能提出进一步的要求，明白吗？那你作为男人的角度想吗？从一开始就很想，可是一想到我们还不是正式的情侣，我就应该打消这个念头。所以，你得等我回家之后，才能和我确定情侣关系，也就才会有进一步的要求，差不多是这个意思。所以，你多久回家啊？我快忍不住了，扑哧，哈哈，笑着笑着，秦雨悠突然很认真的看着沈浪，谢谢。晚上，公司团建，因为公司和其他公司合作开发的游戏市场不错，好评连连，赚了大笔钱。因而公司决定临时组织团建，团建的位置在公司附近的餐厅，在餐厅吃完饭后，还可以自主选择去 KTV 唱歌。这次开发游戏功劳最大的当然是一线码农，有一段时间忙得昏天黑地，因此作为程序员都有一笔奖金，差不多在三万元左右。沈浪之前请蔡星吃饭花了八千元。现在总算是找不回来了，心里多少有些宽慰。餐桌上，一群程序员聚集在一桌，秃头的、啤酒肚的、发胖的等等。除了沈浪和周明，没一个能看沈浪颜值是最出色的，完全看不出是程序员。用周明的话说，可以去酒吧当少爷一类。来来，各位最近辛苦了，走一杯。开发部经理杨雄站起身，举起杯子说道。沈浪和其他人也都站起身，举起杯子，一起碰杯。喝完酒，众人开始一边吃菜一边聊起天来。其乐融融。周明坐在沈浪的旁边，用肩膀碰了碰沈浪，看向左前方，说道：“你看张月和林雪，今天这打扮简直太亮了。”沈浪顺着周明的目光看过去，看到张月和林雪坐在一起，正在和那一桌的女生说说笑笑。不得不说，张月和林雪今天打扮的确实好看。张月特地让头发披散下来，穿着一字肩素身连衣裙，身段很好的被连衣裙勾勒出来，彰显出魔鬼线条。配合上她成熟的魅力，总会让人忍不住多看两眼。至于林雪，梳了一个高马尾，鬓角自然的垂落，呈现优美的弧度。她穿着白色的休闲短衫，下搭抽丝热裤以及运动鞋，看起来很有青春朝气。大概是沈浪看习惯的原因，所以并没有周明那种惊艳的感觉。毕竟他可是从上大学就开始和张月、林雪接触了。就在沈浪打量张月和林雪的时候，张月就像察觉到他的目光，侧过头看着他，和他的目光对视在一起。沈浪毫不避讳的和张月对视。自从上次张月告白失败以后，他们的关系再一次跌入冰点。几个月下来，他们都没有对彼此说一句话。这次对视还是他们几个月以来第一次。察觉到张月的目光，林雪回过头来，见是沈浪，挥了挥手，算是打招呼了。我还是觉得林雪特符合我的口味。沈浪，帮个忙。周明说道：“不帮，我还没说，你就不帮。你不用说，我也知道你要说什么。是不是想让我牵线搭桥？对啊，你看林雪单身，我也单身，所以我不帮。能不能稍微尊重我一点，让我把话说完，你再回答？好吧，你说，你看林雪单身，我也单身。”你只要撮合一下，我们说不定就能在一起了。我们是好兄弟，这个忙肯定要帮吧？不帮不够义气。用完餐已经差不多九点了，众人都喝得有些高了，开始往下一场赶。沈浪和周明从餐厅出来，周明说道：“你确定不去下一场了？”沈浪看了看腕表，摇摇头：“太晚了，我得回家了。公司美女那么多，说不定下一场你会有一场浪漫的邂逅呢。”算了，没兴趣，你去吧。行，那我走了。周明摆摆手，跟着大部队离开。其实中途回家的人不止沈浪一人，还有其他人，大部分都是已婚的人。或者女人出于安全考虑，单身女性一般都不会留夜太晚。沈浪，林雪扶着张月来到沈浪身边，你不去下一场吗？嗯，不去了，我要回家。沈浪说道。那太好了，可以麻烦你送张月回家吗？林雪问。月姐怎么了？她喝的有些多了，走路都要抖，所以需要一个人送她回家，这恐怕不行。沈浪犹豫着。张月和沈浪的住处几乎是相反的，一个是在爱城以北，一个是在爱城以南。沈浪送张月回家的话。那他回去就得用更多时间，可能地铁都没法赶上。而且沈浪现在也是有对象的人了，不太适合送另外一个女人回家。虽然这个女人是他曾经深爱的女人，我待会儿还有急事要忙，所以肯定不能送张月回家了。林雪说道：“难道你就愿意看到张月一个人回家吗？现在他都醉了，随时都会倒在马路上，而且现在是晚上九点，太危险了。”就在沈浪还没有拿定主意的时候，张月挣脱开林雪，蹒跚的往前走。谁要他送我自己回家，我自己一会儿就到家。张月没走几步就开始往旁边倒下去。沈浪及时将张月扶住，月姐，我送你回家吧，我不用你送，你不是不喜欢我吗？还送我做什么？走开！张月试图挣脱开沈浪的手，但被沈浪紧紧握住。我送你。沈浪坚定道。张月靠在沈浪的怀里，不再说话了。林雪走来道：“沈浪确实麻烦你了，公司里就你和张月关系最好，我不放心其他人送，只能让你送了。而且你也知道张月的家在哪里。”沈浪淡淡道：“没什么麻烦不麻烦的。”我们都是朋友，我送月姐应该的。如果太晚的话，你可以在张月那休息一晚，明天再和她一起来公司，看情况吧。行，那我就先走了。嗯，拜拜。林雪离开了，留下张月依偎在沈浪的怀中
，他实在没有办法放下他不管。张月是一个漂亮的女人，而且今天还打扮那么好看，又给喝醉了，让他独自一人回家，想想就有多危险。不管张月和沈浪的关系再差，沈浪都不可能坐视不管。我不要你送。张月在沈浪的怀里固执地说道：“月姐，走吧，我送你回家。”沈浪牵着张月的手往前方走去。出租车内。沈浪和张月坐在后座上，沈浪坐在最左边，张月坐在最右边，中间隔开一道很远的距离。两人看上去就像是两个陌生人在一起拼车。中年司机不时从后视镜看看他们，这诡异的气氛让司机都有些感觉不自在。沈浪看着车窗外穿梭而过的景色，心中惦念着回家的事情。叫一辆出租车到张月的家，至少需要一百多元，待会儿再叫车回家，肯定不低于两百。也就是说，送张月一个来回就得花费不低于三百元。从时间上算，现在九点了，送张月回家至少也得一个小时。回去再花费两个小时，估计得凌晨一点左右回家。哎，所以他一开始就不打算参加团建，有很多麻烦事。可如果他不参加团建，张月喝醉让别人送，他也确实无法放心。叮叮叮，手机短信铃声响起，这个声音是秦宇优发来的。因为只有情侣手机互发信息，才会有这样的声音。现在九点多了，你多久回来？我给你打包了很多好吃的饭菜，我很晚才会回来，可能会在凌晨一两点。你不用等我了，早些休息。加班嘛，有点私事。行，那注意安全。嗯，你也早点休息。张月打开车窗。手肘撑在窗沿，托着腮看着窗外景色，灯红酒绿的世界好像和他格格不入。他不太像是这个世界的人。醉酒的难受并不是最难受的，最难受的是最爱的人坐在旁边，却和他保持了一段无法逾越的鸿沟。你主动和我保持距离是吧？好啊，我们保持距离，我们谁也不说话，我们谁也不理谁，我们一直这样下去。张月冷冰冰地看着车窗外，眼泪不自觉流淌下来。那个，你们肯定是情侣之间吵架，对吧？司机终于忍不住这样的气氛，开口道：“床头吵完床尾和，没什么大不了的。”作为男士，应该主动站出来赔礼道歉就完了。师傅，你说错了，我们不是情侣，而是普通的朋友关系。今天他喝了点酒，所以我送他回家。沈浪开口道：“这样啊，我还以为你们是情侣关系，看来我是想多了。”嗯，想多了。气氛又沉默下来，一个多小时，终于快到张月的住处。张月开口道：“师傅，就在这下吧。”可是还没有到，司机说道：“没关系，我多走一段路就行了，你把他送回家，这是车费。”张月递出五百元给司机，随后开门离开，没有多说半个字。司机有些为难的看着沈浪，这路费也就一百二，给多了，我找给你吧。嗯，沈浪应了一声，你如果要回去的话，我把你送回去，不用了，我得先把他送回家。也是，他醉成那个样子，一个人走夜路也不安全。张月形影单只的走在路上，酒醉的他走起路来左摇右晃，似乎随时都会倒在地上。即便如此，他也不稀罕一个人的怜悯，让他送他回家，他才不稀罕。沈浪跟在张月的后面，并不急着去搀扶，他想。以这样的方式送张月回家，其实也好，这样既能保持和张月有一段距离，也能让她安全。就是走得比较慢，就这样，一个女人在前面走，一个男人在后面跟着。长长的马路上只有他们两个人。哦，张月靠在一棵树上呕吐起来，她实在喝太多酒了。如果不是生沈浪的气，她才不会喝那么多酒。喝酒之后真的很难受，难受到掉眼泪。她现在很虚弱，需要一个依靠，需要一个有力的肩膀。然而沈浪说走就走，丝毫没有停留下来帮她的意思，哪怕只是送她回家，她都不愿意。刀子嘴豆腐心。张月只是生气地说：“让沈浪不要送他。实际上，他比谁都想要沈浪送，但是他想有什么用？别人早就乘车离开了，路上只有他一个人。可能是因为张月太过难受，所以并没有注意到沈浪早已走在了他的身后。”沈浪蹲下身，拧开矿泉水瓶盖，刚买的，拿去喝吧，可能会舒服些。张月看了沈浪一眼，站起身继续走。沈浪跟在身后，我不要你送，我说过的，我得送你回家。我说了，我不需要你送。你既然那么不愿意送我回去，那你就单独回去好了。滴滴。一辆货车从张月面前开过去，幸好沈浪将张月拉住，否则他真的会出一场车祸。你醉了？沈浪道：“我才没有。”张月坚持道。沈浪拉住张月的手腕就走。这一次，张月没有说话，而是乖乖跟着。张月租的是公寓，大概百平左右，月租两千三。以前沈浪经常送张月回来，运气好点还可以在这里留宿，所以。找到张月的家，对于沈浪来说轻车熟路。张月一回到家就瘫软在床上，丝毫没有力气的样子。沈浪为他脱了鞋，盖好被子。他看向腕表，接近十一点多了，真是一个好消息，比他预计晚了一个多小时，回家肯定得很晚了。沈浪将五百元放在张月的床前柜上，并用一个口红抵押好，准备离开。张月突然坐起身，从后背将他抱住抱紧。月姐，沈浪，我们和好吧，好吗？我们成为恋人。我们像其他人一样恩爱，然后我们结婚，我们生一个儿子，再生一个女儿。沈浪以前是多么想要听到这样的话，甚至做梦都在想。他以前那么期待，却没有听到。现在没什么期待的了，却听到了。我追你的时候，你高高在上；我不追你了，你又抱着我，让我和好。看来张月真的醉了。如果沈浪想，完全可以和张月接吻，完全可以和张月睡在一张床上，第二天他们就可以成为情侣。只要他想。但是沈浪一想到家中还有一个等自己回家的女人，他什么念头都没有了。他只想回家。他将张月的手分开，抱歉，我不喜欢你，为什么啊？你到底要我怎么做才能和我和好？张月声嘶力竭道：“你不
，静谧的房间，暗淡的光芒，一对男女保持着沉默。张月久久的看着沈浪的背影，难以相信他说的话。他竟然说他有了女朋友。他白天上班，晚上在家睡觉，在公司和家两点一线，怎么可能会有女朋友？他除了张月，怎么可能会喜欢第二个女人？你故意骗我，对吗？张月不死心的问：“我怎么会骗你、啊？”沈浪说道：“我的确有女朋友了，所以我们两个不可能了。你整天都在忙工作，怎么可能会有空余的时间认识其他女人？或许是缘分吧，我就是认识了她，因为认识了她，所以我觉得我很幸运。”你追了我五年，不是吗？难道说忘就忘？那都过去了。也就是说，比起爱我，你更爱那个女人。嗯，我很爱她。她漂亮吗？很漂亮。我倒是想问问你有多爱她。沈浪看着窗外，想了想，以前我觉得我很爱你，直到她的出现才让我明白，当真正爱上一个人是什么样子。我会想她，我会念着她，因为她的存在让我的生活变得更加美好，让我更有希望。我不知道多爱她，我只知道我现在很想回家。张月注意到沈浪就像换了一个人，那种深情，她一辈子都没有见过。这种明晃晃吧，哎，写在脸上，生怕别人看不到是吧？张月一向都不服输，她不会承认自己的男人被其他女人给抢走了。她郑重说道：“沈浪，我们还可以回到过去，我不会像以前那样对你，我会爱你，就像你爱我那样。现在我明白，爱是相互的。月姐，好好休息，我要回去了。我给你一个机会，唯一的机会，我们忘掉你的女朋友，重新来过。我会好好爱你，从今晚开始。”张月坐在床上，缓缓脱下裙子，露出唯美光洁的肌肤。沈浪只要回头，就可以毫无保留的看到。沈浪抬起手。看向手腕的腕表，太晚了，快十二点了。沈浪，我希望你能够明白，这是我给你唯一的机会。你一旦错过，那我们以后就永远不可能。张月把脱下的内衣丢在了沈浪的脚边，沈浪低头看了看，抬起脚迈过内衣，走向卧房门口。月姐，你喝醉了，早点休息。他走出卧房，把房门关上，自始至终没有回头看一眼。十二点了，回去肯定很晚了。张月已经让步到了这种地步，还是没有挽留住沈浪。他甚至没有回头看张月一眼。一向高傲惯了的张月，头一次尝试到巨大的挫败。从小到大，他想要什么？就会有什么？他想要好看的洋娃娃，他就一定会努力得到洋娃娃；他想要好的成绩，他就一定会努力得到好的成绩；他想要考上名校，他就一定会努力考上名校。现在他努力想要得到沈浪的爱，却怎么也无法得到他的爱。哎，是没有办法用努力换来的。曾几何时，沈浪是那么努力在追张月，而今他却不愿意多看他一眼。张月失落的躺在床上，泪水湿了枕头。悲伤的夜晚，他需要沈浪的安慰，但他却离开了，留下他一人。每当想到沈浪提起他的女朋友那副深情的样子，张月内心就无限刺痛。张月能够察觉得到，当沈浪说起他女朋友的时候，他的语气和神色是不一样的，非常不一样，足以说明他的确很爱她。爱一个人，不用说，你可以从他的身上感觉到。沈浪，你的女朋友会有我漂亮吗？你的女朋友会有我更加爱你吗？你上哪里去找比我更好的女人？你会后悔，你一定会后悔。这时，张月的手机弹出一则林雪的消息：张月，你和沈浪约会如何了？两点半，沈浪才回到家，家里很安静。主卧的房门关着，说明秦雨优和蔡鑫都给睡了。沈浪悄悄打开主卧的房门，走在秦雨优的边上。秦雨优睡得正香，沈浪慢慢的、轻轻的俯身吻在秦雨优的嘴上。他也不知道为什么，回家第一件事就是想着吻一下秦雨优。虽然明知道一旦被蔡鑫发现，肯定会有一脚被踹死的风险。秦雨优醒了过来，看到沈浪在吻自己，双手默契的勾在沈浪的脖子上。沈浪察觉到正要分开，却被秦雨优用力勾住。既然都被你吻醒了，那你就不能走，必须负责到底。抱歉，把你吵醒了。为了避免吵醒蔡鑫，沈浪说的很小声。没事，我正好梦到你。秦宇优笑道：“梦到我什么？和你接吻？你的梦变成现实了？是啊，我们出去说吧，免得吵醒了蔡鑫。不了，你早点休息，我也休息了。不行，抱我出去。”沈浪只好从主卧里将秦宇优抱出来，顺便再把主卧的房门关上。你回来的好晚。秦宇优抱怨道：“的确有些晚了。”沈浪道：“你饿不饿？不饿。怎么？我给你带了很多吃的回来，想着你饿的话可以吃。不过现在两三点了。”还是算了，对肠胃不好，而且也影响睡眠。你是专门给我带回来的话，那我就真的饿了。是什么好吃的，我尝尝。沈浪想着，既然是秦雨优的一片心意，总不能浪费了，所以一定要抱着特别期待的心情去吃他带回来的食物，哪怕不饿。你认真的，现在吃东西。嗯，太饿了，总觉得不吃点东西会睡不着。那我带来的美食，你肯定喜欢吃。秦雨优高兴地跑到厨房，把几个精致的保温桶拿了出来，然后再从保温桶里拿出来各种各样的美食，放在桌上，包括鲍鱼之扣鸵掌、一品梅花。那只鳕鱼等等，外带两瓶几十年份的红酒，足足摆了一桌。沈浪吃惊的看着满桌子豪华饭菜，有些不敢相信，因为饭菜被保温过，所以现在还是热的。飘香让沈浪很有食欲。你上哪里打包的？这么豪华？沈浪问。酒店。秦雨优说道。今天和蔡鑫出去玩，我想着你回来肯定没有吃晚饭，所以特地给你打包了这些饭菜回来，肯定很贵吧？不贵的，很便宜。你喜欢吗？特别喜欢。谢谢，不用谢。沈浪开始津津有味吃起来。秦雨优则坐在餐桌旁，一手托腮看着他。时不时往沈浪的碗里加一块肉。沈浪没有吃过什么高档的美食，看不出来这桌美食的玄机
。一般而言，周六沈浪都有赖床的习惯，不到九点肯定不会醒。当蔡鑫打开次卧房门的时候，看到沈浪正躺在小床上四仰八叉的睡觉。当初蔡鑫换了家里所有东西，唯独这小床给沈浪保留了下来，美其名曰沈浪专用。蔡鑫坐在床边，捏住沈浪的鼻子，沈浪呼吸不顺，醒了过来，醒得还蛮快的。我以为你至少应该坚持一分钟，蔡鑫说道。所以这就是你一大早闯进我房间的理由。沈浪问：“当然不是了，我是过来叫你起床。起床做什么？今天我和雨优要去一个地方，见一个对于雨优来说比较重要的人，所以你得起床，一起过去。明白了吗？我一定要去吗？嗯，一定要去。我再睡一分钟行不行？你觉得呢？”沈浪心不甘情不愿的起床洗漱。蔡鑫和秦雨优在沙发上坐下，秦雨优说道：“你为什么要把我的消息告诉他？”蔡鑫道：“他很担心你，毕竟你离开那么久了。放心吧，他会保守秘密，不会告诉你的家人。好吧。”他让我一定要把沈浪带过去，为什么？因为他想看看，你到底会爱上一个什么样的男人。三人来到小区外，沈浪掏出手机，准备叫一辆网约车过来。我们是去了。沈浪对蔡鑫问：“江城北郊。”蔡鑫回答：“江城，你确定？”嗯。爱城离江城至少200公里，来回车费不会低于600元，再加上往返的时间，沈浪好不容易等来的周六肯定得泡汤。江城是不是太远了？沈浪道：“远吗？不就在爱城边上吗？”蔡鑫道：“我们叫网约车的话太贵了，不用叫车，我有车，你怎么会有车？”蔡鑫抿嘴轻笑，滴滴，一辆黑色劳斯莱斯打着双闪停在了蔡鑫的面前。大小姐，司机恭敬的下车，送上旺旺酸奶。蔡鑫接过旺旺酸奶，插上吸管喝了一口。上车吧。看到劳斯莱斯，沈浪惊讶的张大了嘴，一副难以置信的神色。当初蔡鑫将沈浪家里所有东西都换了一遍，并且配了一台十多万的台式电脑，只为了打俄罗斯方块。他就想到这位肯定是传说中的小富婆，可是他却没有想到这位小富婆这么富有。竟然有劳斯莱斯，并且还有专门的司机。果然，穷人永远无法想象富人的世界。沈浪，走吧。秦雨优拉起沈浪的手说道。相比起沈浪的吃惊，秦雨优则是一如既往的淡然，似乎并没有发生什么大不了的事情。你的闺蜜真有钱，沈浪感叹道。嗯，她家里确实有钱。秦雨优点头说道。你好像并不吃惊，我早就知道啊。沈浪这才反应过来，蔡鑫既然是秦雨优的闺蜜，秦雨优就肯定知道蔡鑫有钱。看来只有沈浪一人不知道。劳斯莱斯在众多路人的惊叹声中离开。车内。沈浪和秦雨优坐在一起，秦雨优靠在沈浪的肩膀上，双手拉着他的手，一副特别亲密的样子。蔡鑫对于这样的狗粮早已见怪不怪，对沈浪问道：“你好像第一次坐劳斯莱斯？”沈浪点头：“嗯，第一次，难怪你很吃惊的样子。不管是谁，看到一辆劳斯莱斯都会吃惊吧？是吗？如果是我的话，我就不会，对吧？”管家，开车的管家开口道：“小姐肯定不会吃惊。”沈浪，蔡鑫对沈浪笑道：“你是不是觉得我很有钱？你有豪车，又有司机，难道不是很有钱吗？”“当然不是了。”我其实并不是很有钱，对比起某个人来说，我这点钱真不够看。蔡鑫意味深长地看了秦雨优一眼，对沈浪问道：“你知道白山集团吗？”沈浪应道：“我当然知道，世界五百强企业之一，国内数一数二的大企业。之前校招我去面试过，你就只了解那么多吗？具体我就不怎么了解了。难怪你会认不出来，认出来什么？没什么，我想有一天你会知道的。”蔡鑫笑了笑：“既然你不知道白山集团，那我便告诉你吧。白山集团下属有多个企业，分布在国内外，分别涉及矿产、房产、互联网、港口、银行等多项业务。”是一个历史悠久、体系庞大的家族集团。我记得这个家族集团从几百年前就开始崛起，后来经过一代又一代传承，直到发展成现在的规模。很多知名人士都称白山集团富可敌国。沈浪说道：“想不到你还挺了解白山集团。平常我和雨优经常接触的，所以比较了解，对吧？”雨优，秦雨优不自然点点头。嗯，蔡鑫对沈浪笑了笑。所以我的钱对比起白山集团来说，只是九牛一毛而已。沈浪说道：“那不是很正常吗？不管是国内还是放眼世界。”能比白山集团更富有的人都屈指可数。你之前还去应聘过白山集团，确切的说是白山集团下的分公司。为什么要面试白山集团？当然是因为待遇好啊，光是实习工资就一万起步，还有六险一金，而且加班工资也很高。我们那一届毕业生都想去，可只招一个名额，所以竞争太激烈，你没有面试上。嗯，当时太紧张了，没有发挥好，那真是遗憾，也不算遗憾。后来我就来了爱城，我觉得爱城会有发展前途。你还真来对了地方，要不然怎么会碰到雨优呢？蔡鑫神秘的笑笑。其实我和雨优经常和白山集团的人来往，你如果想要进白山集团的话，可以和我们说一声，我们会帮你的。尤其是雨优，我想他肯定会帮你。沈浪道，白山集团很难进的，基本上不可能通过人脉进去。再说了，我觉得我待在这个公司挺好的，没有必要去。那行吧。蔡鑫翘起美腿，闭目养神。秦雨优往沈浪的身上挤了挤，在沈浪的脸上咬了一下，也不知道是什么意思。下午。劳斯莱斯快要下江城高速，一辆橘黄色的兰博基尼驾驶了过来，和劳斯莱斯并驾齐驱。驾驶位上，一位西装革履的男子向车内的秦雨优挥手打招呼。兰博基尼和劳斯莱斯停在一处偏僻的路口，这里很少有人过来。树叶飘落下来，在空中打着旋。
。沈浪从秦宇悠的笑容看得出来，这名男子肯定和他关系很好。当然了，如果关系不好，又怎么可能过来见他？从爱城到江城可不近，沈浪很想知道他们在说什么，可是他总不能冒犯的走过去，凑一只耳朵偷听，心里多少有些芥蒂，毕竟自己喜欢的人和其他男人有说有笑。蔡青笑道：“你好像很介意的样子。”沈浪摇头：“我没有。你说没有的时候，就是有。但凡是一个男人，看到自己女朋友和其他男人有说有笑，都会很介意吧？”蔡青突然把小鼻子凑过来，在沈浪身上闻了闻：“你早上没有吃醋，怎么会有醋味呀、啊？到底怎么回事？”沈浪无奈道：“好吧，我就是吃醋了。”刚吃的怎么了？难怪醋味这么大。蔡鑫故意扇了扇小手，再给沈浪喷了喷蔡鑫专用排香水，好多了。沈浪，蔡鑫道，看在你吃醋的份上，需要我安慰你吗？不用，谢谢啊，你肯定需要，那我就安慰你。蔡鑫安慰道，其实你完全可以不用吃醋的，虽然他比你高，比你帅，还穿了一身名牌西服，戴着上百万元的手表，开了一辆兰博基尼，对比你。你甚至连一辆车都没有，工资才一万块出头，牛仔裤不过七十五块 ，T 恤不过三十五块五，还是逢年过节打折促销买的，全身上下加在一起还没有两百块，唯一值钱的还是冰魄手表。天哪，都是去年过时的产品了，不过三千多元。但是你脸皮挺厚的，能把雨优追到手也算是本事。沈浪淡淡道：“谢谢你的安慰，听到你的安慰，我没有当场跳楼，就算是感激不尽。不用谢，我和秦雨优是闺蜜嘛，安慰你两句是应该的，还需要安慰吗？”不用了，谢谢。沈浪对蔡鑫说道：“我突然发现雨优身边的人都好有钱，你有一辆劳斯莱斯，他有一辆兰博基尼。”蔡鑫道：“没有吧？秦雨优身边不一定是有钱人，比如你，没车没房，工资才一万块出头。以后沈浪绝对不会找蔡鑫聊天。”这小妮子抓住机会就开始对沈浪的心口。终于，秦雨优和那名男子聊完了，他们一起往沈浪这边走了过来。男子向沈浪伸出手：“你好，沈浪，我叫王军。”沈浪伸出手和王军握在一起：“你好，抱歉，我和雨优聊天，让你等那么久。”其实我应该先来和你打一声招呼的，没有关系，我就是多等一段时间而已。刚才雨优和我聊了很多你的事情，我发现他一旦聊起你，总会很开心的样子。这么久以来，我很少看到他这么开心，可见雨优很喜欢你。你们刚才一直在聊我，雨优也不会那么高兴的聊第二个男人吧？原来秦雨优和王军聊这么久，这么开心，是因为一直在聊沈浪。沈浪确实是有些误会了，心中释然后，沈浪放松不少。雨优能和你在一起，挺让我吃惊的，因为我从来没有看到过这样的先例。而且追雨优的人挺多的，要追到他可不容易，所以这是我的幸运。是啊，不过我更觉得这或许就是缘分吧。更难能可贵的是，一向高傲的蔡鑫也能认可你。我甚至觉得太阳都打西边出来。蔡鑫悠悠道：“你是在怀疑我的眼光吗？”王军哈哈大笑：“当然不是了。”王军对沈浪道：“总之，你和雨优在一起，作为雨优的朋友，我没有理由不支持你们。所以，你以后有任何困难都可以来找我。”嗯，谢谢。沈浪礼貌的应道。这是我的名片。王军从衣服内袋里取出一张名片给沈浪。沈浪接过名片一看，吓了一跳。名片上写着：“万汇集团总裁王军，电话。”万汇集团是国内百强企业之一，在国内有着举足轻重的地位。虽然相比白山集团差了很多，但在普通人看来已经是巨人了。这么年轻就是总裁了，难怪沈浪看他的第一眼就觉得很有气质。原来这么有身份背景，雨优太牛了。这样的人和他都是朋友。看到雨优平安，我的心就算放下了。我先走了，再见。王军挥了挥手。匆忙的离开，王军开着兰博基尼，很快消失在众人的视野。沈浪道：“他就那么走了？我觉得至少应该聚在一起吃一顿饭再走。”蔡兴道：“你当他和你一样有周六周末吗？他很忙的，这几天的行程都排满了。”见雨优，还是他提前取消了一个行程安排。原来是这样。沈浪一想到王军的身份，就不奇怪他这么忙了。这么有身份的人能够破例来见秦雨优，已经相当给面子了。沈浪也能够想通，为什么王军一来就和秦雨优单独聊天，毕竟他的时间实在有限。秦雨优拉着沈浪的手，介绍道：“王军是我从小就认识的朋友，我离家出走，他很担心，所以才特地过来看我。你应该没有吃醋吧？”沈浪说道：“我怎么会吃醋？我像那种会吃醋的男人吗？你太小看我了。以你的性格，我以为你会吃醋，不会，怎么会？”蔡兴笑道：“雨优，你在沈浪的身上闻闻，有好大一股醋味。”他肯定是偷偷瞒着你吃醋了哦，是吗？秦雨悠凑在沈浪的身上闻了闻，的确，怎么会有这么大一股味你确定不是吃的太多了吗？沈浪，别吃醋了好吗？秦雨悠点起脚，吻在沈浪的嘴上。你要吃的话就吃我，我很好吃。周一不是一个很好的日子，沈浪除了要开始上班之外，还需要出差，因为项目的技术难度和保密性原则，公司需要派几个有能力、有干劲的程序员去 B 市的合作公司支援。本次出差由杨雄亲自带队，并亲自组建人手，不用怀疑。杨雄那么看重沈浪，肯定得选他。除了沈浪之外，还选了周明以及其他几人。如果去出差，沈浪和秦雨悠相处的时间就会减少。因此，沈浪向杨雄提出申请，拒绝出差。杨雄把沈浪拉到办公室里，苦口婆心说了一顿。沈浪最终还是去了。异地他乡，没有爱的人感到好陌生。忙完了工作，晚上沈浪和周明在公司订的五星级酒店住下。雨悠还在画漫画吗？睡
就不累了。那么神奇吗？嗯，很神奇。那你以后要经常想我。行，以后我经常想你，就想你洗澡的样子，我肯定会精神。那我真是谢谢你那么想我，不客气，应该的。周明突然凑了过来，兴奋道。沈浪，我成功了，我终于成功了。沈浪收起手机，不耐烦道：“打牌赢了，打牌赢了，那算成功？有没有点格局？你要站在成功人士的角度去理解成功，那你到底什么成功了？”嘿嘿，我终于把妹子约出来了，你果然很成功，恭喜！周明激动的两眼发光。老大昨天说要去 B 市出差，我就想着能不能在 B 市认识几个妹子，结果昨天还真给我聊上了一位，今天我们就约会，刺激，贼刺激！沈浪淡淡道：“所以第一时间告诉我。”就是为了分享你的喜悦，不是你误会了，我是想你今晚可不可以出去单独住？沈哥，我叫你哥了，难道都不行吗？我好不容易把妹子约过来，难道你就不能把妹子约到其他酒店去吗？非要我出去住？公司订的酒店高档啊，一千块一天呢，我不得装装样子啊。再说了，我身上又没钱。沈爸，算我求你了，回头我给你介绍妹子。沈浪本来打算在酒店好好休息一下，不过看在周儿子的份上，只好穿上外套离开。在开门前，他开口道：“别在我床上坐。”周明殷切的点头，那是。放心，不会的，爸，你慢走，我就不送你了。沈浪刚打开门，正好看到一位女子寻了过来，正要按门铃。女子比较年轻，长相甜美，容貌中等偏上，性感的连衣裙让她身段更显得好看和诱惑，肯定是有备而来。你就是周明，怎么像换了一个人？女子对沈浪惊叹道。沈浪还没有开口，周明便走出来，我才是周明，他是我的司机，帮我提点东西上来，现在正要下去。沈浪，女子惊叹道，你竟然连司机都有。周明笑道，这是基本的，出门在外，没有个司机怎么能行？请吧，嗯嗯。女子礼貌的进了房间。周明对沈浪喊道：“沈浪啊，你今晚就开我的宝马去洗洗，没事的话就别来打扰我了。”沈浪给周明竖起一根中指。必是比爱城要更加冷一些，晚风吹在身上，就像没有穿衣服一样，更加刺骨。沈浪裹着衣服，孤零零走在街道上，感受着冰冷的天气。明明他有一个一千块一晚的豪华酒店住，却被周儿子给占了去，让他还得单独找酒店。话说回来。他单独找酒店住，还得花钱，回头找周儿子报销。叮叮叮，秦雨悠打来电话了。喂，雨悠，你刚才怎么不回消息？刚才有点事，所以没回。抱歉，没关系。你那冷不冷？不冷。我记得必是比爱城温度更低一些。我穿的比较厚，所以不冷。不用担心。沈浪在前面缩着身子走，一辆劳斯莱斯慢慢跟在他的后面。秦雨悠一边打电话，一边看着沈浪的背影。蔡鑫低声道：“所以我觉得沈浪挺傻。”明明都冷的把衣服给裹紧了，却还在说不冷。秦雨悠道：“他怕我担心吧？这倒是挺符合他的性格。”是啊，手机里传来沈浪的声音：“你在和蔡鑫说话吗？”秦雨悠点头：“嗯。”蔡鑫就在旁边：“你去我的房间，我们单独说会话。”“说什么？”“当然是只有我和你才能说的话。”“这样啊，好吧，那我去你的房间，我们单独聊。”嗯。秦雨悠让管家停车，自己一个人从车上下来。沈浪在前面走，秦雨悠在后面走，两个人拿着手机通话。蔡鑫托着腮看着他们，还蛮有意思的。这就是恋爱啊。秦雨悠问：“你是不是很想我？”沈浪回答：“嗯，我很想你。有多想？别人闭上眼睛什么都看不到，但我闭上眼睛都是你。这样啊，我好感动啊！如果我能立马见到你，并抱住你就好了。是啊，我也很想见到你，并抱住你。只是可惜你在爱城，我在 B 市，离得挺远的。如果我过来的话，恐怕得花几个小时。所以我们只能等一段时间才能见面了。大概要等多久？可能三五天，也可能七天或者半个月。项目上的事情说不准。那怎么办？我也没有办法呀、啊。”秦雨悠走在了沈浪背后几米的地方，悄悄跟着他。可是我很想你啊，我现在就想和你在一起。你说有没有可能，我们可以立即见面？除非发生奇迹，要不然我们怎么可能会立即见面？是吗？可是我觉得奇迹发生了。回头看看，秦雨悠停下脚步，放下手机，看着沈浪。沈浪微微回头，刚好和秦雨悠对视在一起。他吃惊的张大嘴巴，手机落在了地上。奇迹真的发生了，异地他乡，距离爱城数百公里。沈浪不敢相信，竟然会在这个地方遇到秦雨悠，在做梦吗？沈浪什么也没有说，上前将秦雨悠抱在怀中，深深吸了一口他身上的气味。秦雨悠也将沈浪抱紧。秋风很冷，可因为对方的存在一点都不冷。你怎么会在这里？沈浪问道。因为想你，所以特地过来了。秦雨悠说道。我感觉像是做梦一样。还好你不是在做梦，让我抱紧一点。如果不是我过来的话，我可能真会信了你大冷天说不冷的鬼话。你肯定很冷吧？不冷，一点都不冷。抱紧你的话，反而挺温暖的。沈浪开始吻秦雨悠的额头、脸颊、小嘴。他们沉浸在彼此的世界里，外界的喧嚣离他们而去。过往的路人，来回鸣笛的汽车都不足以打扰他们的二人世界。沈浪突然听到突兀的吸管声音，他往旁边看去，刚好看到蔡鑫一边喝旺旺酸奶，一边眨着大眼睛看着他们。旁边还有他的管家兼司机，蔡鑫似乎正在天真无邪的研究两人怎么亲密的。沈浪早该想到，秦雨悠一旦过来，蔡鑫也一定会跟着过来。不用看我，你们继续。蔡鑫说道：“你难道不觉得你们站在那看很显眼吗？”沈浪道：“啊，确实挺显眼的。”管家，你回去，不准看，我自己看。蔡鑫招呼管家离开后，对沈浪说道：“现在可以了，没有其他人，只有我。你
蔡鑫这个小电灯泡正在凭借一己之力争取让世界发光发热，辛苦了。蔡鑫带着沈浪和秦雨优来到一家万豪酒店前，这是一家超五星级酒店，光看酒店本身就给人特别高大上的感觉。什么叫超五星级酒店？一般的五星级酒店住一晚，价格区间可能在三百到一千元不等，但是超五星级酒店至少千元起步，总统套房更贵，一晚上几万元到十多万元不等。若是遇到旅游旺季，那可以抬到天价。不过万豪酒店一向对标的都是高收入人群，那些人群也不会在乎价钱，只要服务够好就行。沈浪，你住过万豪特豪华的总统套房吗？蔡鑫问。没有。沈浪回答。我想也是，今晚我请你住，虽然你有钱，但我也不能让你破费。那你的意思是和我 A A 超豪华套房住一晚十多万呢？你可以 A 五万，那么贵，五万元是个什么概念？接近沈浪半年工资，这还是沈浪和蔡鑫 A A 制，要是没有 A A 制，完全由沈浪承担，他一年工资加上年终奖恐怕才够。这就是富人的世界，消费能力简直难以想象。蔡鑫继续逗沈浪，超豪华五星级酒店一般用来接待大明星、大商人，还有我，你说贵不贵？沈浪犹豫道，太贵了，要不我们换一个便宜点的？秦雨优拉着沈浪的手说道。蔡鑫是逗你呢，你根本不需要花钱。这万豪酒店就是他家族产业之一。沈浪，蔡鑫手指点着下巴，意犹未尽的笑道：“你的表情实在太有意思了，下次我还这么玩。”还没有走到酒店门口，大堂经理便领着一众礼宾小姐过来迎接。他们恭敬的弯腰，欢迎蔡鑫小姐。蔡鑫摆摆手：“我的套房准备好了没有？好了，随时可以入住。带路，总统套房包括总统房、夫人房、衣帽间、会客厅、酒吧、观景阳台等等。”沈浪站在观景阳台，看着外面的景色，心情格外激动美好。十多万一晚的总统套房呢，能不美好吗？对比起之前住的酒店，差别太大了。会客厅里面，蔡鑫往秦雨优手上塞了两袋神秘的东西，秦雨优拿起来一看，顿时面红耳赤。你怎么突然给我这个？蔡鑫坐在一边，翘起美腿说道。情侣见面一般都会控制不住自己，来一场说走就走的旅行。给你这个，以防万一。你可不能多要，一晚上两次够了。喂，沈浪不是你认为的那种人，他才不会。雨优，我担心的是你。沈浪可以控制住自己，但是我担心你控制不住。别忘记了，我是你闺蜜啊，我了解你。蔡鑫起身说道：“为了不打扰你们二人约会，我还是去住另外一个套房吧。明天见。”蔡鑫离开了。秦雨优坐在会客厅的沙发上，看着桌上的两袋东西纠结。秦雨优怎么可能会忍不住？绝对不可能，肯定不可能。她那么美丽、善良、可爱，怎么会忍不住？雨优，你在这呀、啊？我还四处找你。”沈浪走过来说道。秦雨优连忙把两袋东西藏在背后，不让沈浪看见。如果让沈浪看见的话，他肯定会想：漂亮可爱的秦雨优对他图谋不轨。缠他的身子之类的事情，蔡鑫呢？沈浪问他去另外一个套房住。秦雨优低声道：“作为一个电灯泡，没想到他也有这样的觉悟。”沈浪感慨道：“嗯，确实挺让我意外的。”秦雨优紧紧握着手里的东西说道：“你好像有什么不对，我哪里不对了？那你脸为什么那么红？有吗？我不觉得，我看看到底有多红。”沈浪凑近看秦雨优的脸，然后突然的吻在秦雨优的小嘴上，两人倒在沙发上吻起来。秦雨优忘记了时间，忘记了空间，也忘记了手里的东西。沈浪和他十指相扣，那两袋东西刚好在两人掌心。沈浪，秦雨优，情况不对，今晚有危险。豪华的总统套房内约会是怎样的体验？此时，沈浪拿着两袋东西，凝重的看着秦雨优躺在沈浪的怀里，小脸埋在沈浪的胸膛，羞死人了。这种事情竟然被发现了，秦雨优应该首先把东西收好，或者放在包包里，然后才去接吻。这样的话，不至于因为太过沉浸在接吻中而忘记了手里拿的两袋东西。大晚上，一个女生拿着这两袋东西，很明显能让人想到啊。这个女生肯定想对某个男生图谋不轨，趁着男生独自一人，手无寸铁，然后都怪蔡鑫，他电视剧看太多了，总是做一些没有意义的事情。沈浪将目光移在秦雨优的脸上，所以你准备一直藏在我怀里，不打算辩解几句吗？秦雨优红着脸说道：“这个是以防万一，万一你冲动的话可以用。可是我觉得你比我更加冲动，竟然连东西都准备好了。没有，我才没有，我怎么可能会冲动？那这东西怎么解释？而且还是两袋，是因为怕一袋不够，所以才……不要说了。”秦雨优两只小手捂住沈浪的嘴，他已经那么羞了，不可以再说了，不可以。打妹，日语语。沈浪拨开秦雨优的手，本来我还不太冲动的，可是看到这两袋东西之后，我比较冲动了，所以你是想？秦雨优一下紧张起来，情侣的高光时刻终于要到了吗？嗯，我们应该先去观景台赏景，然后再去泳池游泳，最后再去豪华大床睡觉。沈浪把两袋东西放在桌上，我还以为你会想和我。秦雨优的声音越来越小，我是很想，可是刚才我在观景台发现特别好看的夜景。所以，我们应该先去看夜景。夜景有什么好看的？今晚有很多星星。那有月亮吗？有。你以前经常看它，我猜它肯定认识你了。秦雨优露出会心的微笑，勾住沈浪的脖子。那你带我去。沈浪将秦雨优抱起，蹭了蹭他的小鼻子。走吧，我带你去看看星星，看月亮。夜景本身没有那么好看，只是因为有你，所以变得绚丽多彩。早上，蔡鑫特意很晚才来找秦雨优，就是怕撞到比较尴尬的一幕。即便是现在十点，他也觉得十分危险。客厅内。秦雨优换了一身
。嗯，该发生的都发生了，那两袋都用了没有？秦宇悠没好气的把两袋东西还给蔡鑫，现在东西还给你，方便你以后交男朋友好用。蔡鑫倒抽一口凉气，他是直接和你那个，竟然东西都没有用。秦宇悠扯住蔡鑫的小脸，请不要误会，我和他不该发生的都没有发生，请这位小朋友少看一些动作爱情电影，谢谢。蔡鑫摸了摸小脸，他不是很爱你吗？为什么什么都没有发生？秦宇悠道，他正是因为很爱我，所以才会什么都没有发生。沈浪来到公司工作好久，周明才姗姗来迟，一副精神抖擞的样子。当周明坐在沈浪的边上，沈浪明显闻到他的身上有一股女人的香水味。看来该发生的都发生了，只要不是在沈浪的床上发生就好。沈浪，我跟你说，那妹子太棒了，要身材有身材，要颜值有颜值。早上我差点没从床上爬起来。你想不想听昨晚我们到底发生了什么？不用，谢谢。我还以为你很想听，那是你以为。如果你不想被调回去，最好现在就开始工作。一个小时后，这个公司的老总会过来审查我们的进度。卧槽！周明手忙脚乱，开始忙起来。即便他这么忙，也不忘抽空对沈浪说道：“那妹子打算在我那住几天？爹，拜托了。”沈浪，沈浪现在住总统套房，而且还是和秦宇优一起住。周明即便叫沈浪回去住，他也不可能回去住。放心吧，最近酒店房间留给你，我在外面住。爹，你是我亲爹，你身上还有钱没有？借一千。你也知道，爱情这东西很耗钱。滚！好嘞，爹。接近正午，公司老总来了，全部工作人员到会议室开会，包括从外地过来支援的沈浪等人。公司老总是一位秃头的中年人，油光满面，啤酒肚，比较喜欢背着手。他在会议室的台上讲道：“我的公司需要有价值的人，需要给公司创造价值和效益的人，从来不养闲人。你们如果来我公司是为了轻松，是为了好玩，那现在就可以走。我的话不仅仅包括本公司的员工，也包括从爱城过来支援的员工。如果你们带着好玩的心态来上班，那我建议你们早点回去。今天早上我就看到有一位员工十点才来上班，现在的工资是不是真的那么好呢？”人们开始议论纷纷，讨论是谁十点才来上班。沈浪清楚的很，不是周明又是谁。他八成来的时候被发现了。周明的脸实在臊的不行。老总继续道：“看在第一次的份上，我就不追究是谁了。我希望各位下不为例。若是再有下次，我就不是在这里简单说说那么简单了。接下来我们来讲我们当前的游戏项目。这个项目需要在下月初正式全渠道上线推广，公司所有资源都准备好了。”现在就等着游戏上线，我希望你们每人能够努点力，抓紧时间把游戏开发出来。如果不能准时开发出来，错过了哪怕一个小时上线，在座的各位都有责任。开会半个小时，压力拉满。游戏需要下月初上线，意味着沈浪他们只有不到半个多月的时间，进度太赶了。沈浪估计，从今天开始，至少得加班两到三个小时。考虑到 bug 以及游戏策划那边的调整，四五个小时都有可能。所以，他一开始就一点都不想来支援。开完会，周明和沈浪走在走廊，周明抱怨道。这些可恶的资本家就知道剥削，那么短的时间让我们把游戏开发上线，时间也卡得太紧了。我好不容易带回来一个妹子，却要加班。其实沈浪和周明是同样的心情，他真的很想很想，每天都有更多的时间陪着秦雨优。工作强度拉满，开会当天，沈浪和沈浪、周明等人加班到晚上九点才结束，一个个员工累得冒烟，趴在办公桌上动都不想动。杨雄从办公位站起身，对众人说道：“如果各位太累的话。”也可以直接在公司休息，公司有临时休息的房间，洗漱用品都给各位准备好了。因为回定的酒店需要走一段路，所以有些人索性在公司内住下，免得在公司和酒店来回走。第二天早上也可以起来，得稍微晚一些。有些人则宁愿回到酒店住一晚，也不愿在公司住。毕竟公司住的地方再怎么好，还是很简陋的，和酒店怎么比？沈浪和周明都要回酒店住。周明好不容易约妹子出来，肯定要回酒店住，哪怕几十公里，他用脚都要跑回去。妹子对他的诱惑力还是很大的。沈浪。我觉得你可以在公司住，还可以省一笔酒店钱。周明提议道：“我住不习惯，还是回酒店住吧。”沈浪说道：“开玩笑，十多万一晚的总统套房比公司的宿舍好了不知道多少倍。再说了，套房里有一个沈浪爱的人，所以哪怕再晚也得回去。万豪酒店离公司要远一些，大概23公里路，所以沈浪需要搭车回去。回去的时间差不多需要耗费半个小时左右，一来一回肯定就需要一个多小时了。理论上讲。”在当下加班的环境，空闲时间本就不多，应该留在公司休息，便于第二天上班。谁叫酒店有一个沈浪爱的人？回到酒店的总统套房，快十点了。秦雨优一直在会客厅等沈浪，见到他回来，小跑过来扑在他的怀里。沈浪将秦雨优抱住，感觉怎么抱也抱不够，大概是因为知道一天当中抱的时间不够多，所以就想着应该一直抱着，直到过瘾为止。沈浪深吸了一口秦雨优身上的香气，说道：“以后我大概会很晚才能回来，所以你不用等我了，早些休息。很晚大概是指多晚？可能十一点，也可能十二点。”还有可能凌晨一点，我说不准。加班这么晚，嗯，最近赶项目，所以肯定得很晚。不过有奖金，我估计大概至少五六万，和加班工资加在一起，大概有接近七万吧。可是这也太拼了，我不想你这么累。没事的，我还年轻，该奋斗就奋斗。平常我也没有这个赚钱的机会，我只有赚更多的钱，才能养你，才能给你更好的生活啊。我不需要你养，我可以养你，靠你花漫画养我吗？秦雨悠犹豫了一下，点了点头。沈浪敲了敲秦雨悠的小脑袋，你现在才刚入行，收入
。秦宇又吻在沈浪的嘴上，那以后不管多晚，我都等你。蔡鑫坐在沙发上，一边看着沈浪和秦宇优，一边喝着旺旺酸奶。有的时候，他觉得沈浪还蛮可爱的。沈浪是一点不知道秦宇优多有钱。第二天，沈浪加班到晚上九点；第三天，沈浪加班到晚上十点；第四天，沈浪加班到晚上十一点。项目组每个员工都忙得昏天黑地，基本没有空闲时间做其他事情。在这种情况下，基本上每个人都搬到了公司住，谁都不愿意把好不容易得来的休息时间放在回酒店的路上。大家都想争取多一点时间休息一下。即便如此。沈浪依然每天下班后回万豪酒店去，而且他还必须得尽快回去，因为有一位可爱的人在酒店里等着他。如果他回去晚了，他就会多等一会儿。周明每天也回酒店，可以说他是最积极的一个。下了班就像坐火箭一样往酒店窜。开始几天还好，后面几天周明肉眼可见的憔悴下来。有几次，沈浪甚至看到了周明的红眼丝，他太累了。终于在第九天加班，加班到了晚上十二点，周明熬不住了，整个人就像被抽了魂一样。他对沈浪说道：“太累了，太累了。”这工作就不是别人做的，我今晚得在公司休息了。沈浪问道：“那你酒店的女朋友怎么办？就让她一个人在酒店住吧，反正我是不能陪她了。再陪下去，我身体吃不消。你好不容易把她约出来，就这样把她一个人放在酒店。你得知道，明天一早你就得上班，然后再加班到同一个时间。那我有什么办法呀、啊？我有心无力啊。”周明抱怨道：“这可恶的加班，我上辈子是倒了血霉了吧？既然你在公司住，那我就先走了。”沈浪说道：“你回你住的那个酒店。”周明问：“嗯，有没有搞错？”大哥，现在都十二点了，你还回去？明天早上八点就要过来，你赶得及？能赶得及？你不累吗？不累，我先走了，拜拜。看着沈浪匆忙离开，周明简直怀疑他到底有没有加班。明明大家都在加班，累得要死，唯独他精神得很，下了班就急着往酒店跑，想不通，根本想不通。周明打了一个哈欠，只想去躺一会儿。这时杨雄走了过来，我把你和沈浪休息的房间给腾出来了，你们可以在那睡，将就一下，忙完这几天就好了。对了，沈浪呢？杨雄看了看四周，没有看到沈浪，他呀，早走了。周明道：“既然他走了的话，那就是我一人睡一个房间了。不错，都十二点了，他还回去，谁知道他怎么回事？每次下班都走得那么匆忙，他一天倒是挺精神。”是呀，沈浪看了看手上的腕表，在马路上拦了一辆出租车。师傅，万豪酒店。好嘞，沈浪得快点回去才行，因为还有一个人在傻傻的等他。接近凌晨一点，沈浪才气喘吁吁回到酒店。为了能够尽快回来，他是一路跑回来的。会客厅里还在放着动画片，秦宇优倒在沙发上睡着了，他肯定是因为等沈浪，所以睡在了沙发上。都说了不要他等，可是他总是会固执的等下去。不知道为什么，沈浪看到躺在沙发的秦宇优，一天上班的劳累，跑不回来的疲惫都烟消云散，心里充满了满满的幸福感。这大概就是为什么他即便加班到再晚也会回来，哪怕只是多看他一眼也很满足。沈浪悄悄走到秦宇优的边上，蹲下身蹭了蹭他的小鼻子，然后吻了吻他的小嘴。让你等那么久，真是抱歉。明明女孩子熬夜容易老的。秦宇优睫毛动了动，然后睁开大眼睛，见是沈浪。双手勾住沈浪的脖子，和他吻起来。你回来太晚了，所以我才让你早点休息。不行，我必须得等你。你加班到这么晚还要回来，一定很累吧？不累，一点也不累。你看我现在像累的样子吗？我看你好精神的样子。嗯，所以我不累。现在我们要好好休息了。沈浪把秦宇优抱到卧室里的大床上，我去洗一个澡，待会儿过来。嗯，那你快点。秦宇优说道。沈浪去洗澡了。秦宇优把外衣脱下，钻进被窝里。他在被窝里等沈浪，感觉他好慢。沈浪洗完澡。穿着睡衣进了被窝，他一进被窝就把秦宇优揽在怀里，就像抱枕一样抱着秦宇优，像个小猫似的躺在沈浪的怀里。静谧的夜晚充满了幸福的味道，夜空的星星很美很美。关了灯，沈浪抱着秦宇优入睡了。秦宇优抱在沈浪的怀里，开口道：“你还要加班多长时间？”沈浪道：“快了，也就一周左右。那我明天找一个离你上班近的地方，你回来也方便。不用，你和蔡鑫住在这里挺好的，其他地方环境没有这里好，好吧？”嗯。秦宇优安静了一小会儿，在沈浪的怀里动了动，贴得更紧一些。你每天这样抱着我，会不会忍得很难受？其实你可以不用等到我回家，只要你想，我愿意。嗯，只要你想。秦宇优小声地说出来最后几个字，脸红红的。毕竟这种事情开口说出来，总感觉不好意思。一般而言，都是自然而然，水到渠成才对。他也不知道为什么突然就说出这种话来了，可能是和沈浪关系亲密到了一种程度，发自内心的想要和他进一步确定关系吧。蔡鑫说的果然没有错。他不怕沈浪控制不住自己，而是怕秦宇优控制不住自己。秦宇优等了一会儿，并没有等到沈浪的回答，他都说出这种话来了，他怎么沉默了？至少给出一点回应啊！沈浪，沈浪，秦宇优这时才发现沈浪已经抱着他睡着了，他还说不累，明明睡得这么死。早上，蔡鑫打开窗帘，阳光照射进来，晃着秦宇优的眼睛。秦宇优从睡梦中醒了过来，他习惯性的摸了摸旁边，没有摸到沈浪。沈浪呢？秦宇优问：“你要不要看看现在多少点了？”十点了，沈浪早就去上班了。蔡鑫坐在床边道。十点了，秦宇优没想到竟然一次性睡到了十点。沈浪多久走的？七点吧。他不是每天都七点走吗？秦宇优算了算时间，沈浪睡
。沈浪哪怕睡五个小时也是不够的，何况他每天工作还那么辛苦，还要加班。秦宇悠每天在酒店玩，因为熬一次夜都睡到了早上十点，何况是沈浪？明明他最喜欢睡懒觉的，周六周末都懒在床上，现在却要每天早起，并且只睡短短四五个小时。秦宇悠感觉心里不好受，特别不好受。蔡鑫推了秦宇悠一把：“你这是怎么了？心情不好？嗯，心情不太好。看到他很辛苦，所以你心情不好。嗯。”我真的很想帮他分担一些。蔡鑫看着窗外，感叹道：“其实我之前派人调查过他工作的公司，那个公司比较小，好几个游戏项目都打了水漂。这次的游戏项目算是孤注一掷吧。如果再失败，投资人肯定撤资，公司必然倒闭破产，还得面临一定的债务问题。这是公司的背水一战。公司老总为了赶时间，把游戏项目上线的时间提前了一个多月，这就导致项目非常赶。作为程序员，是直接和这个项目打交道的，既要保证项目的质量，也要保证项目的时间。所以，沈浪他们是最累的一批人。就我所了解。”和沈浪一同去的一批人，基本都睡在公司里。只有沈浪每天都搭车回来，他来回搭车差不多一个小时，车费在一百多到两百不等。为了能够晚上陪你，他倒是挺不容易的。所以有时候后，我真的觉得他很有魅力。男人的魅力很自律，很成熟。秦宇悠道：“既然他那么累，我就让他不要回来了，就在公司住。”蔡鑫道：“你觉得他会同意吗？你自己都知道他不会。正如他叫你晚上不要等他，但你却依然固执的等他，都是一个道理。”蔡鑫拍在秦宇悠的肩膀上：“好了。”这位可爱美丽的大小姐，该起床了。如果沈浪看到你这么难过的话，我相信他也会难过的。秦宇悠起床，穿好衣服，拿过手机，看到沈浪一则留言：“早上记得吃早饭，消息发送时间七点整。”为了方便沈浪上下班回家，秦宇悠搬到了附近的居民楼，离沈浪工作的地方仅仅只有几百米远。从居民楼往这边遥望，都可以直接看到沈浪工作的办公楼。这是一栋老居民楼了，和现在的小区楼没法比，因此看起来很陈旧。墙壁斑驳，铁门锈迹斑斑，卫生条件还很差。住在这栋楼里的人基本上都是附近的上班族，一到早上上班的时间，就可以看到很多人从这里去附近的公司上班。即便是这样的住宿环境，因为月租价钱过高，有的上班族还是会选择三五合租。年轻人嘛，最大的资本是年轻，最大的短板就是没钱。蔡鑫安排人忙碌一早上，总算是收拾出一个勉强住进去还可以的房子。这里可比他总统套房差远了。不过念在秦宇悠过来的份上，他也跟着过来。此时，他正在客厅的窗户前用望远镜看着什么，显得很有兴趣。雨悠。虽然这房子很简陋，但也不是没有优点，比如可以偷看别人。偷看，你什么时候养成偷看的习惯了？就在刚才，这个人还蛮有意思的。谁啊？男的，长得很好看。他大概唯一的优点就是长得好看吧，因为好看你就偷看。倒也不是，主要是这个人长得挺像沈浪的。哎，你说有意思吗？秦宇悠听到沈浪两个字，连忙拿过望远镜，对着对面的办公楼看。可是看了一会儿没有看到，在哪呢？秦宇悠问。五楼靠窗的位置，正在敲键盘呢。蔡鑫说道。我看到了，果然是沈浪。你搬到这里来不就是想看他吗？我没有想到真的可以看到。那沈浪可以看到我吗？如果用望远镜，大概可以吧。秦宇悠用望远镜看到沈浪就在对面，就像发现新大陆一样，把小椅子搬过来坐着看，怎么看都看不够。说实话，他还从来没有看过沈浪在公司上班的样子。秦宇悠本来应该打一个电话给沈浪，告诉他他搬到了一个新的位置，从这个位置可以看到他。可是，一想到沈浪还在忙，他就打消了念头。沈浪太忙了，这个时候给他打电话过去，不是给他找麻烦吗？所以还是这样看着就好了，等他有空再打电话过去。蔡鑫坐在秦宇悠的边上，不知道什么时候手里拿了一个更大号的望远镜，一边喝酸奶，一边用望远镜看。我还以为你会打一个电话给沈浪，不了，他现在这么忙，给他打过去太添麻烦了。嗯，这样，那你只能这样看着他了，这样我就很满足了。秦宇悠把书桌移到了客厅的窗边，然后在书桌前画漫画。画漫画累的时候，他便拿起望远镜看一看沈浪。居民楼里一人在画漫画，数百米开外的办公楼里一人在敲代码，看起来两人像是在一起工作一样。秦宇悠真正体会到沈浪的辛苦。当一个小时后，秦宇悠去看沈浪，沈浪依然坐在那工作。当两个小时后，他还是坐在那工作。那么长时间，他甚至没有起身走动一次。秦宇悠腰都坐酸了，但沈浪看起来还没事的样子。这还只是久坐，不包括开会、工作上的压力，还有工作上遇到的问题等等。沈浪还说工作不累，不累才怪了。秦宇悠光是看着就累了。秦宇悠想，沈浪每天为什么总能保持轻松自在的模样，给人感觉就像是从来就没有累过的样子。秦宇悠终于坚持不住，放下画笔，站起身走动走动，一直坐着，让他身体显得僵硬不少。蔡鑫趴在书桌前睡醒了过来，他拿起望远镜往沈浪的方向看了看。几个小时前他就这样坐着，几个小时后他还是这样坐着，难道不打瞌睡吗？他想睡恐怕也不行吧，他还有工作。说的也是，我现在终于能够明白为什么他周六周末总是睡得很晚才起了，因为只有那个时候。他才能好好休息一下。下午五点，沈浪终于完成了手上部分的工作。他起身倒了一杯茶，站在落地窗前，看着窗外的绿色植被。长期看电脑容易导致眼睛疲惫，绿色的东西则可以缓解眼睛的疲惫。所以专家说人应该多看绿色的东西。如果是穿着绿色泳装的美女，那就更好
你现在还忙吗？我刚好不忙，你打电话过来正是时候。我刚才掐指一算，算到了，你可能会在这段时间不忙，那你还算的挺准的。晚上要加班吗？哟，大概多少点？可能需要12点多，你晚上就别等我了，真的，早点休息。1 2点多不算晚，我等你。真的，你抬头看天上。沈浪抬起头看窗外的天空，问道：“怎么了？”他的目光从秦雨优那里划了过去，但是却没有看到秦雨优，秦雨优却看到了他。秦雨优用望远镜看着沈浪说道：“你在天上是不是看到了一朵大大的白云，就像棉花糖一样？”沈浪诧异的看着天上的白云：“你怎么会知道？我刚才掐指算的，你算的。”沈浪正想问下去，一位同事拿着笔记本电脑走了过来：“沈浪，帮我看看，程序老是无法正常运行，可参数方面都是对的，你找找是哪里出的问题。”“拜托了。”“行，我看看。”沈浪拿起手机说道：“雨优，我这里先忙了。”秦雨优道：“嗯，你忙，我不打扰你。”沈浪挂了电话，和同事在窗前研究起问题来。秦雨优在窗户边拿着望远镜看着他们，叹了口气。他真的挺忙的。晚上十一点半，夜空的星星都开始打瞌睡了。秦雨优一手托腮，一手拿起望远镜看沈浪那边。办公区白炽灯的光芒下，可以让秦雨优清楚的看到沈浪还在电脑前忙碌。秦雨优发现，沈浪除了吃饭的时间，基本上都没有怎么休息过，一直坐在电脑前忙碌。在这么高强度的工作下，他的身体怎么吃得消？难怪他听人说，许多程序员年纪轻轻就掉头发、长肚子，实在太晚了。秦雨优开始打瞌睡，为了能够提神，他在手机上播放动画片。他在心中想，只要等到12点的话，沈浪就会回来了。只要等到12点。可是，即便在播放动画片，秦雨优也很打瞌睡。毕竟他一般在10点多就睡了，最晚不会超过现在的时间。终于，秦雨优支撑不住，趴在了桌上睡觉。手机上还放着动画片，叮叮叮，手机铃声响起，秦雨优惊醒过来，看到是沈浪打电话过来了。现在时间晚上12点了，沈浪肯定下班了，终于下班了。秦雨优必须得告诉沈浪，他换了一个新的地址，让他到新地址来住。喂，沈浪，雨优，睡了吗？还没有，我在等你，不用等我了，你早点休息。我这里临时出了状况，还需要忙一段时间，还要忙，大概要忙多久？大概一个小时，我说不准，所以你早些休息。你会回来吗？我会，那好吧。秦雨优挂了手机，把手机放在桌上，用望远镜看沈浪的方向。沈浪正站在窗边喝咖啡，喝咖啡的时候不忘看手腕的腕表，太晚了，加班回去不知道多少点了。沈浪最担心的是，秦雨优还在等着自己。他把咖啡放下，然后在手机上打字发消息。秦雨优很快收到了沈浪的信息：“早点睡，别等我。”他笑了笑，回复消息：“你加班，我陪你。如果你加班孤独的话，还有我，因为我一直都在陪着你。”秦雨优从卧室抱来一床被子，披在身上，专注的看动画片。这次一定不能睡觉。呼呼，秦雨优趴在桌上睡得好香。沈浪看到秦雨优回复的消息，皱了皱眉，他就知道这傻丫头会等他。明明沈浪只是加班而已。他却一定要等着，所以有些时候他不太理解秦雨优的脑回路。正如有些时候，秦雨优无法理解，哪怕加班再晚，刮风下雨，沈浪也要回来陪着他。沈浪不想再耽搁时间，把咖啡喝完，重新坐在电脑桌前忙碌起来。周明这才刚休息，就看到沈浪又开始忙了，吃惊不小。我说：“你不要这么卷吧，加班都这么卷吗？我得尽快忙完工作，好早点回去，在公司住不就行了？算了，不想在公司住，所以我有些时候真搞不懂你。哎，算了算了，哥们儿，我陪你，要死一起死，要卷一起卷。”我们加班不努力，老板怎么买得起玛莎拉蒂？你可以休息一下。别，我边喝边用望远镜看沈浪那边。终于，在一瓶矿泉水喝光之后，秦雨优看到沈浪下班了，总算是下班了。秦雨优连忙给沈浪打电话过去。沈浪，下班了。沈浪诧异，你怎么会知道？沈浪这里才下班，秦雨优那边就打来电话了。太神奇了，你看今晚的夜空是不是很美？秦雨优抬头看着夜空说道：“嗯。”是很美。沈浪抬头看着夜空，我们虽然是在两个地方，但却在看同一片夜空。是啊，我们在看同一片夜空。相隔数百米，两人站在窗户边打电话，一起看同一片夜空。今晚是不是有很多星星？嗯，很多星星，还有一颗星星掉下来了。你看你的对面。秦雨优把客厅灯关上，然后用手机闪光灯一闪一闪的对着窗外。他想以这种方式提醒沈浪，他就在对面。可是他不确定，相隔数百米，沈浪能不能看到？沈浪心中觉得奇怪，不过还是按照秦雨优的话看向对面。然后他看到黑漆漆的夜里。对面的小区楼上某个住房的窗前一闪一闪的，果然有一颗星星落下来了。沈浪笑道：“我看到了，没想到真有一颗星星落下来了。星星好看吗？好看。你什么时候搬到那里住的？今天下午，住在那习惯吗？还不错。你是不是今天一直在看我，所以才能发现我有没有下班？嗯，差不多吧。但我偶尔也会看动画片。那我问你一个问题，你问今天我帅吗？还行，但是不能骄傲，你一定要再接再厉。”秦雨优本来打算出去接沈浪，但是沈浪明令要求他不准出来，老是待着。现在一点多了，一个女孩子出门在外，多危险！沈浪来到秦雨优居住的房门前，按了按门铃。谁啊？秦雨优在房间里故意问。大灰狼。沈浪回答。原来是大灰狼先生，实在太可怕了。请进，我是小绵羊。秦雨优笑嘻嘻开了门。沈浪将秦雨优抱在怀里。抱歉，让你久等了。秦雨优摇摇头，我也没
，沈浪将秦雨幽紧紧抱住。他第一次感觉自己的语言多么匮乏，不管再多的语言也无法表达此时此刻的心情，所以只有将面前的人抱住、抱紧，才能表达他心中的感受。自从沈浪住在了新的住处，他就不用在六点多就起床，完全可以七点半起床。如果心情好一点，还可以七点五十分起床，反正迟也不会迟到多久。这天早上，沈浪在香香的被窝里醒了过来，习惯性的用手往秦雨幽的位置揽过去，打算把秦雨幽揽在怀里，可是没有揽到。他睁开眼一看。秦雨幽早已经不在被窝里了。秦雨幽去哪了？沈浪看了看时间， 7点三十分。这个时间点，秦雨幽应该赖在他的怀里睡觉才对。雨幽，沈浪喊了一声：“我在客厅。”秦雨幽在外应道：“你快点起床。”沈浪起床，穿好衣服，然后来到客厅，正好看到秦雨幽穿着围裙，用毛巾包着一个小锅，放在餐桌上。锅里熬了热气腾腾的粥。秦雨幽说道：“这是我专门给你熬的百合莲子粥，你爱吃甜一点的，所以我给你放了一些糖。这里还煮了两个鸡蛋。”沈浪从背后抱住秦雨幽，贴着他的小脸：“你为了给我熬粥，多久起来的？”大概六点四十，我不能起来晚了，熬粥太晚的话会耽误你上班。你其实可以不用做这些的，我可以去买。街上的我不放心，我必须得让你养好身体才行，所以我自己做。可是你以前从来没有做过，我可以查资料啊。百合莲子粥是最简单的粥，只需要大米、百合、莲子还有水就行。谢谢，不用谢，你尝尝我做的味道怎么样？嗯。沈浪坐在餐桌前，秦雨幽给他盛了一小碗粥，还体贴的主动吹了吹。沈浪端起小碗，喝了一口粥，神色平静。秦雨幽大眼睛，期待的看着沈浪，问道。怎么样，好喝吗？他是第一次下厨，所以希望得到认可，尤其是沈浪的认可，因为这粥就是专门给他熬的。只要他认可了，就说明这粥熬成功了。虽然这只是最简单的粥，沈浪点点头，很好喝，辛苦了。秦雨幽在一旁托着腮笑道：“只要你觉得好喝的话，我就不辛苦。每天早上我都给你熬。”沈浪一次性把所有粥都给喝完了，甚至还把秦雨幽那份抢过去喝干净，说明非常好喝。秦雨幽心里满满的成就感。沈浪心满意足，打了个饱嗝。我从来没有喝过这么好喝的粥，谢谢。秦雨幽高兴道：“只要你爱喝就行。”之前我还在想，你不爱喝怎么办？你粥那么好喝，我怎么会不喜欢？不过我把你那份给喝了，你不介意吧？不介意，待会儿我再做就行。那行，我去上班了。嗯，路上注意安全。沈浪在秦雨幽的小嘴吻了一下，匆忙上班去了。秦雨幽双手托腮，坐在餐桌前，回想到沈浪刚才满足的模样，心中好高兴。他没想到他第一次熬粥就那么好喝，他上辈子是不是厨师啊？这时，蔡鑫带着早餐走进了客厅。我从酒店打包了早餐过来。沈浪呢？叫他一起来吃。秦雨幽道：“他去上班了，而且他吃过早餐了。他提前买了早餐，不是我给他亲自做的。”蔡鑫吃惊道：“你也会做饭？”秦雨幽非常自豪的拿起小锅给蔡鑫看：“我熬的百合莲子粥，沈浪喝完了。那你挺厉害吗？还有吗？我尝尝。你第一次下厨，我一定要尝尝才行。”被沈浪喝完了。你要喝的话，我给你熬。不用，锅里不是还有点粥吗？我用勺子舀一点就行。蔡鑫期待的用小勺子舀了一点粥喂到嘴里，品尝了一下，呸呸呸！蔡鑫把嘴里的粥给吐出来。秦雨幽连忙问道：“怎么了？很难喝吗？”蔡鑫喝了一口清水漱口，说道：“我的大小姐，你的粥太甜了吧？你是放了多少糖？”我想着沈浪爱吃甜的，所以给他放了半瓶。难道很甜？你自己尝尝。蔡鑫用勺子给秦雨幽喂了一口粥，秦雨幽品尝了尝，顿时脸色大变，连忙把粥给吐出来。太甜了，你做饭难道就不品尝一下吗？那么烫，我怎么尝？再说。沈浪要赶时间，我必须快点熬好才行。你刚才说沈浪喝了一锅，而且说好喝。嗯，沉默。谁都知道这粥很难喝，但沈浪却说好喝，而且喝了整整一锅。蔡鑫笑道：“我猜他肯定是不愿意让你失望，所以哪怕难喝，也要硬着头皮喝下去，并且还要装作好喝的样子，真是辛苦了。”秦雨幽现在总算想明白，为什么沈浪会把他那份也给抢去喝了。沈浪那么关心他，怎么可能会把他的那份抢过去？他只是不想让秦雨幽知道。他第一次热情熬的粥很难喝，挺傻的。秦雨幽即便知道自己熬的粥难喝，那也只会失落一小会儿而已，没什么大不了的。沈浪为了能够满足他的成就感，撒了一个谎。而为了圆谎，他喝了整整一锅。大概是沈浪知道他的评价对于秦雨幽非常重要，所以才这么做的吧。沈浪来到公司就咕噜咕噜喝水。秦雨幽熬的粥实在是太甜了，就像在吃白糖一样。沈浪虽然喜欢吃甜的，但也不是喜欢这种高强度的甜。本来沈浪喝第一口就该告诉秦雨幽太甜了，可是看到他期待的眼睛。他实在不想破坏他的期望，毕竟他一大早起来专门给他熬粥，辛辛苦苦忙碌一阵，但他却说很甜，不好喝，这会让他多失望，所以只好装作若无其事的样子，说很好喝。为了表达很好喝这个词，他把一锅粥都给喝了。如果明早不想遭同样的罪，沈浪得想办法委婉的告诉秦雨幽，其实粥里不用放糖也行。可是要怎么开口说呢？这时，沈浪的手机响起，他拿起手机一看，是秦雨幽发消息过来了。秦雨幽，明天早上我会给你熬特别好喝的粥。沈浪，深夜很安静。静的可以听到彼此的呼吸声。此时接近晚上12点，沈浪正和秦雨幽搂在被窝里睡觉，小小的被窝很温暖，满满都是对方的味道。为了避免秦雨幽
，喝了非常甜的东西，的确精力充沛。隔一段时间就特别想喝水。沈浪犹豫了一下，说道：“你似乎比较喜欢在粥里加糖。”秦宇悠点点头：“我是看你喜欢吃甜的，所以给你加糖。本来粥可以不用加糖，其实你可以不用加，或者少加一点。”“对啊，我就是少加一点。”“你少加一点是指多少？”“大概半瓶。”秦宇悠第一次做饭还知道加半瓶糖值得鼓励，但是每天都这么加。就有些费人了。迟早有一天，沈浪会倒在糖尿病的路上。秦宇悠突然趴在沈浪身上，两眼专注看着沈浪的眼睛，故意问：“你不喜欢我专门给你熬的粥吗？”沈浪道：“我当然喜欢，你熬的粥特别好喝，只是我觉得稍微少放一点糖就会更加完美了。”这样啊，我还以为你不喜欢我给你熬的粥，怎么会？我很喜欢。秦宇悠俯身，温柔的咬在沈浪的嘴上。沈浪为了哄秦宇悠，撒了一个谎，而为了圆谎，喝下了一整锅粥，并说好喝。为了圆一个善意的谎言，而撒下更多的谎言。明明直接可以说出来的事情，就直接说出来啊！我又没有你想象中那么脆弱，不过也谢谢你特别小心翼翼维护我的感受，哪怕我失败了，但看到你那么良苦用心的为我维护，我就发自内心的感到开心，特别特别的开心。奖励你一个吻，不能再多了。你吃过进口的草莓糖没有？秦宇悠坐在沈浪的腰上问。草莓糖吃过，但进口的没有，糖也有进口的。沈浪问，嗯，当然有了，从哪个国家进口的？待会儿你就知道了。我今天刚买的。秦宇悠包了一颗草莓糖放进嘴里，然后一口吻在沈浪的嘴上，进口的草莓糖从哪个国家进口的呀？从我的嘴里进口的。早上。沈浪睡醒过来，看到被窝里没有秦宇悠，不用想，他肯定又去做早餐了。但愿今天不是特别甜的粥，如果是特别甜的粥怎么办？那就硬着头皮再喝吧，反正又不是没有喝过。沈浪起床，穿好衣服、裤子，出了卧室门。沈浪看到餐桌上摆满了美食，一盘炒蛋，三盘小炒，三碗粥，好丰盛。没想到蔡鑫也来了，他右手撑在餐桌上，托着腮打了一个哈欠，似乎并没有睡好。他看到沈浪过来，平淡的打招呼道：“早。”早，沈浪回应，这是雨优专门做给你吃的爱心早餐。蔡鑫笑道，雨优昨天学会的。沈浪问，恭喜你答对了。需要我让雨优奖励你几颗进口的草莓糖吗？秦雨优捆着围腰，端着一盘菜放在桌上，对沈浪道，你尝尝，看看味道怎么样。蔡鑫把筷子递给沈浪，尝尝吧。他一大早就在忙活，就为了给你准备早餐。明明我可以带早餐过来的，他却一定要坚持做。沈浪接过筷子，夹起一个炒蛋吃起来。炒蛋火候控制的很好，佐料比例合适。老实讲。沈浪来炒也未必能有这么好吃。他继续夹起一份小炒，小炒也很棒，味道适中，不咸不淡。他再喝一口粥，这次粥里只有微甜，刚好合适，感觉所有的口味都是给沈浪量身定做的一样。雨优，你进步太大了。沈浪惊叹道。秦雨优期待问：“你觉得怎么样？好不好吃？很好吃。昨天你骗了我，这次你不能骗我。你知道我昨天骗你？我当然知道了。也只有你会把那么难喝的粥给喝完，所以我很认真问你，真的好吃吗？真的好吃。这次我没有骗你，你喜欢吗？特别喜欢。”秦雨优终于露出了笑脸。只要你喜欢就好，说明我做的不错。蔡鑫漫不经心喝了一口粥，对沈浪问道：“你知道雨优为什么会做那么好吃吗？”沈浪摇头，不知道为什么。蔡鑫悠悠道：“因为昨天啊，他光是为了做好桌上的几份菜，就来来回回做了整整一天，食材倒了两大桶。我更倒霉，一定要品尝他做的黑暗料理才行。”蔡鑫看着窗外，小脸满是惆怅。今天早上我发现，我竟然中了零零零零零零妖精。你知道这是什么概念吗？我胖了。可怜的蔡鑫。为了品尝秦宇优的黑暗料理，光荣的长胖了零零零零零零妖精，真是一件特别伤心的事情。为此，沈浪同情他零零一秒。事实上，秦宇优为了给沈浪做一份完美的早餐，破天荒六点钟就起床，然后在厨房里忙活，一直忙到现在。尽管秦宇优有些累，可是得到沈浪的肯定后，他所有的疲惫都消失了，取而代之的是满满的幸福感。谢谢你为我做的早餐，沈浪对秦宇优说道。不客气，秦宇优笑着回应。秦宇优对沈浪信誓旦旦说。每天都要给沈浪做好吃美味的早餐，为此专门定了一个做爱心早餐闹钟。嗯，早上六点的闹钟。然而第二天做爱心早餐闹钟，除了把沈浪吵醒以外，这位定闹钟的当事人一点没有醒的意思。他赖在沈浪的怀里，像个小猫一样呼呼大睡。沈浪，我给你做的早餐好吃吗？嗯，他在梦里给沈浪做早餐，很好吃的早餐。除了上班就是上班，公司开发部几乎所有人都油光满面，憔悴不堪，精神不佳。沈浪除外，他一如既往干净整洁，精神倍好。从他身上能够感受到年轻人的朝气，看起来他就像从没有加班一样。实际上，每次加班到很晚，他都坚持到外面住，休息时间要比其他人少很多。然而，精神风貌却是最好的一个。大概这就是被爱情滋润的男人，看起来就是和其他人不一样。游戏项目终于顺利上线，所有人都松了口气。沈浪他们唯一能做的就是收尾工作，再过几天，等领了奖金就可以回到爱城的公司，并且可以享受一段假期。周明瘫软在椅子上，长呼一口气：“我加班加到人都快疯了。”还好总算是结束了。沈浪一边喝着咖啡，一边做着调试工作。是啊，还好结束了。周明突然凑在沈浪的身边，认真的看着沈浪。我们一个个都油光满面的，憔悴的不行。怎么就你看起来像没事人一样，而且状
，只要休息质量足够高就行。沈浪每天休息的质量有多高？每天都是抱着秦宇优睡的，睡得特别香，能不高吗？我怀疑你基因突变。周明说道，简言之就是一个变态。这种丧心病狂的加班，你竟然一点事都没有，随你怎么说。沈浪淡定的喝着咖啡。周明凑过来闻了闻沈浪，你身上真的好香啊！不要把你的鼻子对在我的衣服上，谢谢。我带回来的妹子都没有你香，啥香水？我也不太清楚。你带回来的妹子怎么样了？还能怎么样？天天住酒店，你加班她都没有走吗？没有。说是陪我，那还挺不错的。是啊，所以这次我就先不回爱城，好好陪陪他。正好我有六万块奖金，相当于小半年工资，够用了。沈浪想到，正好利用休息时间，好好陪一下秦雨优才行。加班太忙，没有时间。但最近有时间了。晚上七点，沈浪陪着秦雨优和蔡鑫去逛商场。沈浪自从没有加班后，五点钟就下班了，因此可以陪着秦雨优和蔡鑫逛逛附近的商场，买点东西。沈浪牵着秦雨优的手，说道：“看在你大老远过来陪我，并且晚上都等我的份上。”我准备给你买点礼物，你想要买什么？秦雨优点着下巴，想了一会儿，你真的什么都愿意给我买？嗯，那好吧，我要买。秦雨优指着首饰店里面的一对首饰，沈浪看了一眼，说道：“你想买那三万块钱的手链？”秦雨优摇摇头：“我想买那两百块钱的情侣手链，你带一个，我带一个。你是不是选太便宜了？换一个贵一点的。不，我就要那对手链，因为我觉得很好看。考虑到沈浪赚钱十分不容易，所以秦雨优一定要省得花才行。毕竟这可是沈浪的血汗钱，不是大风大浪吹来的，每一块钱都不容易。”蔡鑫看着两人去买手链，心中不由感叹：秦雨优以前大手大脚花钱惯了，买一个包至少几十万上百万不等，买一件衣服至少都是一两万出头，哪怕买车低于百万都不看。如今他却只愿意买一对二百元的廉价手链。爱情真的可以改变一个人。蔡鑫想着，什么时候也能遇到一个能改变自己的人。沈浪和秦雨优买完手链，从首饰店内出来，刚好碰到一对男女走进了首饰店内。那女子波浪的长发披散肩头，长相甜美，穿着一身性感的连衣裙，走起来路来有着别样的诱惑。沈浪见过这位女子，她就是和周明在酒店约会的妹子。问题是，妹子身边的男子不是周明，女子和那男子手挽手，亲密无间，好似情侣一般，说明他们关系非同一般。一瞬间，沈浪想到了这位女子，脚踏两只船，一边和周明好，一边又和这位男子好。你在看什么？秦雨优拉了拉沈浪的手，没什么。沈浪道：“我们走吧。”周明约的妹子竟然在和另外一名男人约会，这实在不是一个好消息。沈浪之前还听到周明说会留在这里一段时间，好好陪着妹子，毕竟妹子一直在酒店等他那么久。如今看来，妹子还真不一定是在等他，而是在等另外一个人。不知道周明听到这样的消息会作何感想？沈浪作为周明的朋友，有必要将这样的消息告诉他，让他及时止损，否则累死累活加班得来的几万块，真有可能打了水漂。第二天上班，周明很晚才来，足足迟到了接近三十分钟。若是被这个公司的老总知道，没准又要说他了。你今天过来的挺晚，沈浪说道。昨天没有睡好，周明说道，所以起来晚了。因为你约的那位妹子，你怎么会知道？我看到了，看到了。沈浪犹豫了一下，说道。昨晚我去逛商场，看到他和另外一个男人在一起，手挽手逛街。周明叹道：“我就说他怎么突然就给走了，原来是找到了另外一个男人。”你说我倒霉不？加班的时候没有时间陪妹子，不加班有时间了，妹子跑了，我的人生就是悲剧啊！后来想想，我也想通了，我能一两天把妹子约到我的房间，那么别人也能够一两天把妹子约到他的房间。你不会动真感情了吧？我当然动感情了。你看不出来今天是阴天吗？因为我很伤心。其实没必要伤心，感情这种东西说不准，你以后肯定会遇到更差的。谢谢你的安慰，下次别安慰了，不客气，应该的。周明悲伤的翻看手机，突然眼睛一亮，对沈浪说道：“我去，我又成功了，我又约了一个妹子出来。爹，今晚你应该不回来住吧？”沈浪，嘉裕网络科技有限公司是沈浪目前出差工作的公司，游戏项目准时上线，市场超出预期，大量玩家纷纷给出好评，让嘉裕网络科技有限公司起死回生。作为嘉裕公司的老总召人，终于可以松一口气。这天下午，快要到下班时间。他从公司楼下的车库开着奔驰出来，还没有走多长一段路，便看到一辆劳斯莱斯停在路边，似乎在等什么人。在 B 市，拥有劳斯莱斯的人凤毛麟角，一旦出现都是炸街的存在。而且这款劳斯莱斯还是特别金贵那一种，照人记得应该不下一千万。难得看到一辆劳斯莱斯，照人从劳斯莱斯车边开车经过时，开得很慢，就是为了好好欣赏一下。他从劳斯莱斯后座打开的车窗上，看到一对精致的女生，一位梳着双马尾，美丽可爱；一位长发披肩，头发扎了好几条小巧的发辫，戴着口罩，气质优雅。两位女生单从外形上就让人觉得气质不俗，更何况还坐在劳斯莱斯上面，能坐在这辆豪车上面的人哪位简单？毕氏并不是什么一线城市，而且这里的位置也不是市中心繁华地带。突然出现一辆豪车，多少有些突兀。赵人在心中猜测这辆豪车主人的身份，在毕氏能开得起这种豪车的人，手指头都能数过来。周围经过的路人纷纷回头看着豪车，显然突然一辆豪车的出现，充分引起了他们的注意。刚才那辆车是劳斯莱斯吧？我看到车上还坐了两位女生，好漂亮啊！能坐得起这车的女生，你觉得会丑吗？云云，有人拍照，
：“沈浪，你过来了吗？”“我过来了，我们就在你公司外面的路口等你。”“我看到了，就在十分钟前。”沈浪正在等下班的时候，秦宇又打来电话，说是要去 B 市市中心那里玩，让沈浪快点出来。他和蔡鑫都在外面等他，所以沈浪给杨雄打招呼，提前离开公司。见到沈浪过来，蔡鑫的管家热情地打开劳斯莱斯后门，秦宇优和蔡鑫已经坐在里面等候多时了。“抱歉，来晚了。”沈浪坐进去说道。没事，我们也没有等多久。秦宇悠亲热的靠在沈浪的旁边，拉住他的手。情侣热恋期就是这样，每分每秒都想粘在对方的身上。赵仁从后视镜看到了什么？他看到了沈浪竟然坐进了劳斯莱斯里面，也就是说，劳斯莱斯是过来接他的。坐在车上的两个女生也是在等他。赵仁当然记得沈浪，在所有过来出差的人当中，他就唯独对沈浪记忆比较深刻。沈浪是出差的人当中最年轻的一位，目前才22岁。正常来说，这个年纪才大四，他已经毕业工作了一年。而且他是所有出差人当中最好看的一个，尤其是笑起来让人觉得特别阳光朝气。在早年地中海的程序员中，实在不容易。其次，沈浪也是出差人当中技术相对来说最好的一个。总之，就照人所见，项目上遇到的许多大问题都由沈浪参与解决。项目经理杨雄对沈浪的评价也很高。想不到这辆豪华的劳斯莱斯竟然是在等沈浪，公司员工竟然比老板坐更加豪华的车，这是什么体验？难怪沈浪看起来气质不俗，原来这么有身份背景，没准是什么大少爷体验生活。赵仁心中想着，哪天得单独见见沈浪，拉个投资什么的。第二天早上上班，周明坐在办公位上，一边喝咖啡，一边对沈浪说道：“我听公司许多人都在说，昨天公司办公楼外面的路口上来了一辆劳斯莱斯。”沈浪一边工作一边说道：“我也听到很多人在说，听说那辆劳斯莱斯足足一千多万，大概吧。”你好像并不吃惊的样子，这有什么可吃惊的？那可是一千多万的豪车，就停在公司的外面，你竟然不吃惊？可惜了，当时我在上班，没有亲眼看到啊，真是太可惜了。如果沈浪告诉周明，这辆豪车就是专门过来接沈浪的，他会不会更加吃惊？所以沈浪还是什么都不说为好，低调。这时，公司老总赵仁来到公司，周明连忙开始忙手头的工作。这位老总小心眼，看不得人闲下来，周明就被单独说过好几次。周明算是被说怕了，恨不得马上拍拍屁股走人，不受这窝囊气。赵仁经过沈浪身边时，认真看了沈浪一眼，还别说，这年轻人相当低调。昨天坐劳斯莱斯，今天勤勤恳恳上班，一点也看不出架子来。杨雄，来我办公室一趟。赵仁对杨雄说道。好，马上过来。杨雄应了一声，杨雄跟着赵仁去了办公室。平常这种情况，基本都是赵仁鸡蛋里挑骨头，给项目组找麻烦。商人哪懂什么程序，只知道以自己的角度看问题，还总是洋洋得意于自己的细心。周明厌恶道：“这项目都快完了，难不成他又要挑什么毛病？上次就是他，害得我们白白加班两个小时。”沈浪道：“谁叫他是大老板，该受的气就得受。还好不是我们去对接他，老大也不容易，天天都有棋手，这年头谁都不容易。”办公室内，杨雄问道。是不是项目上又出了什么问题？赵仁笑道：“别紧张，项目上线表现完美，市场反馈很好，你们做的不错。”杨雄松了口气：“那你找我过来是做什么？”赵仁道：“我们聊点其他东西，比如你带来的员工，员工有什么好聊的？你知道沈浪吗？当然知道。你对他的评价怎么样？工作能力出色，特别细心，而且很聪明。只要好好培养，以后肯定是一个人才。还有其他的吗？没有了，比如他的家世背景。”